我重生成了一只猴子，不仅获得了混世四猴身，和天道与剑道两具分身，甚至连盘古之躯都能化作。起初我还以为自己是一只普通的猴子，直到看见系统奖励的赤尻马猴身，才发现自己有金手指。我双目露出金光，身子轻轻一动便跳跃出了几十米。赤尻马猴能晓阴阳，会人事善出入，必死延生，并且还善于控水，可以说他的能力是四大神猴中保命能力最强的一。环顾了下四周，于是我快速朝远处赶去。花果山的外面就是东海，正好可以试一下控水术。可刚来到海面，却有一道水剑朝我刺来，好在我反应及时，发动。控水天赋使那水剑化作一滩水渍，才化险为夷。若是刚刚还是一只普通猴子，绝对会死于那只水剑之下。我朝着水剑射来的方向看去，只见海中走出几个虾兵蟹将，正哈哈大笑。这下我怒了，立刻运转控水天赋，化作了诸多水剑，朝着那几个虾兵蟹将刺去。仅仅几个瞬息，想要杀我的那几只虾兵蟹将就被我轻松斩杀。就在我感慨自身实力时，脑海中却再度出现系统声音：新的签到地点已刷新，请在花果山水帘洞签到。我神色一动，没想到竟是要前往花果山水帘洞。不过我现在好奇的是，孙悟空出世没？随后我。手脚并用，经过几个时辰，抵达了水帘洞。路上还见到一头黑熊将一只青狼妖吞入腹中，但自己实力还太过弱小，便躲了过去。这时站在瀑布前，眼中有些疑惑：怎么还没有传来签到成功的提示？难道要像猴子当初一样进入这水帘洞了？而且四周也并没有出现记忆中猴群聚集的情况，也许猴子还真没有出事。想到这，我便开始行动起来，使出控水术将水流分出一截，然后踏了进去。同时脑海提示签到成功，获得六星奖励圣人一粒。通过系统解释，我才发现这花果山水帘洞本是上古一位大能曾经的道场，其内蕴含着诸多。圣人残留力量，进入的第一人将有机会获得这份力量。怪不得孙悟空在进入水帘洞之后强大了不少，想必他也是得到了这份力量。很快，那道能量化作一道金光没入我的体内，庞大的力量已经在经脉中奔腾起来。我想也没想，当即盘膝而坐。正好水帘洞静谧无人，何事闭关？便集中精神开始吸收那庞大力量。时间流逝，转眼过去了三年。某一刻，我的双目射出一道金光，将不远处的石头击得粉碎，完全吸收了圣人一粒后，我的嘴角露出微微笑意。虽然不知道自己属于什么层次，但眼前还是化形要紧，终归还是人形更习惯。接着我双手掐诀，顿时全身被一股白雾笼罩。直到当白雾散去后，我已变成了一个帅气男孩。就在这时，系统又弹出了新的签到地点。这次是到花果山顶的九窍玲珑石。看到新的签到地点，我笑了笑，也是时候出去了。如今自己的实力在花果山自保应该不成问题。不出一会，我便出现在了外界的那片石崖上。但只可惜没有学神通，不然可以直接飞过去。而如今我也大致明白了奖励的等级，分为一星到十星，五星以上属于很罕见。就连那圣人一粒也只是六级奖励，而开始时的赤尻马猴血脉竟然是七星奖励，说明四大神。猴并不是这么简单，想必是我还没有掌握其真正的能力。就在我边赶路边想事的时候，突然一个虎妖从暗处走了出来。他家大王是七十二洞洞主之一，名叫虎猴洞。在他出现的那一刻，系统也提示出虎猴洞的打卡任务。见到这一幕，我咧了咧嘴，身上迸发出的法力吓得那虎妖拔腿就跑。不过我并没有去追，因为没有学习任何神通术法，所以现在最要紧的就是先去签到，免得节外生枝。等实力再提升一些，再去会一会那虎猴洞。不久之后，我终于来到了顶峰，顿时灵气和天地精气仿佛不要钱的进入我体内，让我全身都舒爽了不少。怪不得孙悟空能有。那般成就，甚至一出生就天生神力。原来孕育他的地方一开始就灵气浓郁，受尽了天地钟爱。正当我往前走了几步，突然察觉到一丝异样，便是这里的环境如此之好，为什么没有妖怪来此修炼？想到这里，我不由得谨慎后退了几步，直到我运用赤尻马猴的天赋感受，才发现是这里有阵法，外人根本无从找到九窍玲珑石所在，甚至连那片区域都跨不进去。而我之所以能够不知不觉的跨过去，那就是我的天赋。这样说来，我真是捡到了宝啊！说着便再次跨入九窍玲珑石所在的区域，几步后就站在了九窍玲珑石旁边，同时系统的提示也响起。获得七星奖励，灵明石猴之身，感受着身体的变化，我脸上再度露出狂喜。我本以为这次得到只是普通的五星六星奖励，居然得到了齐天大圣一样的天赋，真是走了大运。这一刻，我才觉得自己真正有了在这个世界肆意生存的资本。事实上，赤尻马猴的天赋实力都不会逊色于灵明石猴，只不过相比之下，我还是对灵明石猴更加熟悉一些，这才使得我这么激动。下一刻，我直接坐在九窍玲珑石旁，开始感受起这新得到的天赋。很快，我便得知这猴子原本就会一些简单的变化和魔法之术，怪不得地煞七十二变那般精通，并且还能借助天。天时地利来战斗，至于最后的移星换斗，配合前面的天时地利，甚至可以屏蔽天机。不过现在我所想到的这些，终究只是很粗浅的认识。看来还是需要之后好好挖掘天赋之力。随后我看向了一旁的九窍玲珑石，眼中露出一些思索之色。当想到自己前世所看到的猴子经历和最后结局，马上就不爽了。你我如今也算同源，我们都是天生的圣灵，怎么可以被佛门那些人度化，甚至还陷入那么多的争端之中？说完，当即站起身子，开始观察九窍玲珑石周围环境，开始推演起来。终于在几番推演后，我手中掐出一道法诀，顿时周围的天地灵气的灌。更为强大，让九窍玲珑石周围的灵气灌注更为强大，让其显得更加神异。接着，我在虚空中写下了几个金色大
满，最后又隐没于虚空。而那巨石仿佛是已经感受到了周围灵气的变化，轻轻颤动几下，传出的气息也和善了不少，仿佛是在感谢一般。见此，我微微诧异了一下，不愧是天生地养的灵明世侯，竟然已经有了灵识。尽管我也拥有了灵明世侯之身，但是没有经历这般天生地养的过程，身体必然没有猴子出世时那般完美无瑕。不过还好，我还拥有赤尻马猴之身，这样一来就比猴子厉害不少。就在我准备离开时，机械声又响起，而这次的签到地点是东海龙宫。虽然在水里我的优势很大，但终究是一海龙宫，没有那么简单。于是我决定先去那虎猴洞，提升些实力再说。随后我回到水帘洞，再次使用灵明石猴的手段，在一块石头不断刻画金芒。随着石皮的缓缓脱落，最终一本带有书本外形的石书便出现在了我手中。这样一来，留给猴子的后手就弄好了，就等他出世了。不出一会，我再次来到与那虎妖相遇之处，然后循着眼中特殊的痕迹，朝着密林深处走去。随着不断深入，很快就看到了密林深处一座建在山石中的洞府。只见洞口写着“虎猴洞”三个大字，门口守着两个小妖，但还未完全化形。这时我就知道找到地方了，于是立刻变成一只虎头妖怪，走到两只小妖前，装作新来的大妖，将他们训斥一顿，便大摇大摆的走了进去。里面聚集着几十个妖众，异常吵闹。一些妖怪正大口撕咬着一些尸体，还有不少正毫不避讳的做着前后运动。阵阵嘶吼声从两者中传出，可谓是群魔乱舞。不过那妖王却不在此处。就在我细想之时，脑海中提示我签到成功，获得四星奖励黑虎印。此黑虎印是上古凶兽印诀之一，印诀打出魂后法力化为一头上。强势凶虎，巅峰竟可召唤出太乙境凶虎，赋予灵性强大无匹。见到这一幕，我眼中充满了喜悦，这下终于能施法了。随后，我开始与这里的地势连为一体，查探那虎妖王的位置，直到扫过洞府深处，才发现了那妖王的位置。下一刻，我化回了原本的样子，随即爆发出一股滔天气势，朝着那洞府深处闪去。结果，议事大厅中一只正在交配的虎妖被这气势一冲，顿时吓得一颤。而此虎妖正是之前我遇到的那只。此时他已经下位了。很快，我出现在了妖王藏身洞府的外侧，同时洞府内的虎妖王也察觉到我的存在，他冷笑看向门外，然后一。一闪虎鞭将不远处硕大的石桌抽得粉碎。本大王在这间寝房外早已经设下阵法，你若是进不来，那都不配做我的对手。到时候休怪我将你扒皮抽筋了。闻听这话，我面色平静，以为躲在里面就可以吗？说完，一步迈出，擅出入。越是间阵法，仿佛面前什么都没有一样，一瞬间便出现在虎妖王的寝房中。虎妖王见状，满眼不可思议，刚反应过来，立刻朝着我扑面而来，双手顿时化作利爪，仿佛金铁一般。见到这一幕，我也是不甘示弱，双臂包裹法力，化作屏障便硬扛。只听“砰”的一声，我整个人仿佛被一座山撞了一般，身体被镶在了山石之。中感受着浑身的剧痛，我有些无奈的摇了摇头。果然实战经验还是不足，算了，不和你玩了。说罢，自坑里一闪而逝。再次出现时，已经到了远处的角落。紧接着抬起双手，飞快结印。只见一道金色偏暗的印诀缓缓在我身前成型，瞬间凝聚成了一只巨大的黑虎。虎妖王感受到这股气息不容小视，于是当即化作本体，迅速扑上去将对方撕裂。但就在这时，那头黑虎发出一声震破虚空的咆哮，而扑上前的虎妖王也被这道冲击轰飞出去。下一秒，我手中印诀轻轻变缓，黑虎顿时脚下用力朝前一跃，硕大身躯便出现。在虎妖王的上方，同时虎妖王也动用身体朝上撞去，但黑虎并没有其他动作，只是两只硕大虎掌朝其拍下，就将虎妖王拍在了地上，仿佛力压千钧般砸出了大坑。接着黑虎怒吼一声，低头朝着虎妖王咬去，其整个身躯在这一刻开始消散，化作了一条黑色绳索，把虎妖王捆在了地上，丝毫不得动弹。虽然虎妖王依旧是桀骜不驯，但经过黑绳挤压，最终还是服了软。随即我将右手放在虎妖王的额前天灵之处，开始查看起他的记忆。待将有用的信息全部查看之后，才收回了右手。不过虎妖王并不知晓我已经查。看了他的记忆，更不知道此时我内心的喜悦。这些信息对我的重要性不亚于前几次的签到奖励啊！站起来后，我给了他两个选择，一是当做棋，二是死。但他还是比较识趣，选择了第一个。随后我运转法力，让那黑色绳索化作一个黑色绳套，留在了虎妖王的脖梗上。我要在你的寝宫里闭关一段时间，洞府的事你继续安排好，最好不要被其他妖王发现我的存在，否则我把你的虎头拧下来。虎妖王低头看着自己脖梗上的黑线，脸上露出苦笑。他已经没有反抗的能力了，低头抱拳恭敬称是。说完便转身朝着虎猴洞的议事大厅走去。可想到我刚。刚所说的话，他的眼中却露出一抹杀意。这是七十二洞的虎妖王，却被我花式捆绑，因为这是我的第一战。正拿他练练手，收复虎王后，我得知了他所有记忆和功法，也得知了这个世界的境界。看来同我记忆中的境界大致相同，也就分别是炼金化气、化神、反虚、河道之上便是真邪、太乙、大罗。而我目前的境界大致上是处于太乙境界。通过虎妖王的记忆，我还得知这花果山七十二洞中有八位太乙境的大妖王。将事情放下后，我便开始修炼虎妖王所会的术法神通。很快，我的身体发出一道白色压迫性的气息，甚至来了兴致，还会在洞府之内施展一番。若是当时被那虎妖施展出了这些神通，那我说不定还真的得费一些力气。同时，外面那头虎妖王感受着自己寝宫内越来越强的气息，整个虎也是更加震惊，这气息都快赶得上他大哥。时间流逝，转眼又是三年，我已经将体内的一切全部融会贯通，果然还是签到得来的术法
，但我们对他却没有多少了解。据说很富有。我闻言笑了笑，龙族的富有可以说是三界皆知，怪不得当初孙猴子要去那里讨要兵器。就在这时，一道流光从洞府外飞入，转眼就来到虎妖王面前，化作一妖力卷转。虎妖王见此，神色有些变化。原来这是他大哥发来的传音手。这次他大哥发现了一处妖族遗迹，其内可能有上古法宝。三个月后，想让他几个一同去探寻。在这道声音出现的那一刻，也同时出现了新的签到地点。我便让他答应了下来。在虎妖王答应下来后，那传音卷轴便化作流光再次消失。此次的新地点是应龙府，但刚刚听那卷轴中没有说到应龙，想来签到系统还有一手预知信息的能力。不过也有可能是虎妖王的那个大哥刻意隐瞒了这一情报。毕竟应龙乃是上古时期大妖之一，想必这妖族遗迹应龙府并不简单。稍稍思索后，我便将这件事放在心底。当务之急还是要前往东海龙宫。既然虎猴你已经屈服，那暂时就做我的坐骑吧。现在送我去花果山边缘，毗邻东海之滨的那里。而虎猴就是他的名字，就是不知道是他用了这洞府之名，还是这洞府改成了他的名字。虎妖王听到我的话也没有迟疑，当即化作一头几米高的斑斓巨虎，接着我跳到他身上。当拍了拍虎背，喊了句出发后，虎妖王瞬间发力，没多久就来到了一处海滩上。随后我从他的背上下来，看着眼前无边的东海，有一种顺心应手的感觉。因为赤尻马猴的代表就是上古水源无知起，过海如平地，连水神共工也不敢称在控水方面胜过他。据说其得银河祖龙真传，连拜龙王九子，四海龙王都坛之色变。很快我朝前踏入水中，一旁的虎妖王看着这。一幕满是疑惑，不理解我在做什么，但下一秒他脸色却充满了惊愕。只见我轻松踏在水面之上，右手随意一挥，就有万丈海浪拔地而起，随后化作了一件件各式各样的兵器。不仅如此，那海水还在不断聚集，转眼间化作一条百丈高的水龙盘旋而上，吓得虎妖王停住了呼吸。这一刻，他才再次明白我的实力究竟有多强。这般控水术，哪怕是四海龙王也没有如此精通。感受着这得心应手的能力，我满意地点了点头，还不错。看来在水中我的战力稳稳达到太乙境。说完便将水龙消散，脚下一迈，瞬间出现在虎妖王身边，然后。伸手拂过其脖梗的黑色项圈，虎猴，既然你已经跟了我，那么这黑虎印对你既是束缚，同样也是机缘，就看你怎么来用。黑虎印中蕴含着上古黑虎的道和部分灵域，若是细细感受，说不定能在真仙境更进一步。我并不指望能这么快就将这真仙境的虎妖收服，只要我在一天，虎猴一天不敢有其他心思就够了。说完便转身一跃，进入了东海，同时我身体也形成了一个屏障，将所有海水挡在了外面。东海这么大，看来得找个引路的水族，不然什么时候才能找到龙宫？但还未等到我抓住一只水族询问，我就已经到达了东海海底。没想到在海中我。我的实力竟然提升了这么多，就连速度也快了不止一筹。此时我看向不远处的巨大宫殿，眼中闪过惊讶之色，看上去就如水晶一般梦幻。不过要怎么进去呢？思来想去，我最终还是决定如同孙猴子当年那样直接求见。听说龙族很喜欢交朋友，应该不会拒绝我的拜访。果然，通过小兵通报，便很快将我领了进去。可还未等老龙王开口说话，机械声却提醒我签到成功，获得五星级奖励破天乱滚。此法是上古时期一位大罗境的元王所用棍法，神鬼难挡。不过当我吸收了此棍法后，手里却痒得不行，仿佛不抓一根棍子就全身。难受。突然，老龙王充满威严的询问声将我拉回了现实。不知道这位道友此番来我东海龙宫可有要事？听到老龙王的询问，我也没有拐弯抹角，直接告诉他是来求兵器。但老龙王却直接拒绝了，说是求兵器，不就是要吗？难道敢直接硬抢不成？如今龙宫可是归属于天庭管辖。见到这一幕，我先是仔细看了看老龙王，而后哈哈大笑起来。老龙王未免有些不近人情了。我不但是你们的邻居，细说起来，还和龙族也有些其他的渊源了。说完，未等龙王反应，便身体一震，顿时全身长出不少赤红毛发，双眼逐渐染上红霞，整个人瞬。瞬间变成了一只直立健壮的猴子。直到这时，东海龙王才察觉到了些不对。他看着眼前这猴子，心中尘封的记忆被放逐，终于认出了我的真身。虽然他没有见过赤尻马猴，但龙族的历史却一直都准确记载着这只强大的猴子。诛杀恶猴，拜龙王九子，吓退四海龙王。可以说，龙族与赤尻马猴的渊源确实极大。这玩意怎么又出事了一只？此时他浑身绷紧，一身法力开始运转，同时心里在纠结要不要继续抗下去。然而我却没有给他纠结下去的时间。只见我右手朝前一伸，顿时一团水凝聚成了一根水质的棍棒，泼天乱棍。说罢，朝着老龙王一棒打去，一时间滔天力量裹挟着棍棒打出，就连劲风都瞬间被其撕裂。见到这一幕，老龙王在惊骇的目光祭出一道光质护罩，挡在了邪万钧之力打下的棍棒上。随着轰的一声，那护罩瞬间碎裂，老龙王被棍。棒砸的倒飞而出，直接轰在了后方龙宫上。下一刻，龙王捂着胸口，然后抬起指着我，怒喝一声：“你竟然敢直接与我动手，难道就不怕天庭来讨伐你吗？”一听这话，我嘴角若有若无的泛起一丝诡异弧度。龙王莫非以为我是那些什么都不知道的妖怪吗？如今天庭封神不过几百年，天下局势远远没有稳定，北距泸州更是大妖云集。我如果将龙宫洗劫之后前往北距泸州，龙王猜猜天庭能抓到我吗？而我还是太乙境，若非不想离开家乡，根本不需要和老龙王你如此和颜悦色的相谈。听完这番话，龙王顿时面色一白，没料到这猴子竟然。知道的这么多，甚至还有相应的对策。呵呵，我敖广居然有一天会遇到这种情况。看着龙王摇头，满脸苦
要给你兵器也未尝不可。说完，当即吞下一枚丹药，顿时浑身伤势以肉眼可见的速度恢复，接着便化作本体与之再战。但可惜，最终还是被我的认真一棍抽的倒飞出去，掀起剧烈震动后又化回了人形。此时老龙王脸色苍白，叹息一声，便再次取出一枚丹药吃下，恢复了伤势。而我盯着其手中的丹药，心里又有些不平衡了。不行，丹药也得打劫一些。将战斗余波收拾一番后，老龙王便命虾兵蟹将去取兵器，同时我脸上也露出了喜色。不过倒不是因为兵器，而是下一个签到地点是邪月三星洞。虽然邪月三星洞是三界中最神秘的地方之一，当初猴子取经回来时都未能找到，但没有关系，我心里已经有了办法。很快，诸多虾兵蟹将扛来了一堆兵器，有刀枪剑戟各式各样。可对于现在我这样接近太乙的存在已经不够用，我随手拿起一根金铁枪，稍稍用力就掰弯了。还有看上去寒光粼粼的宝剑，双指一夹便被折断。龙王，可还有更重一些的棍棒类兵器？我听说东海龙宫内有一定海神针，乃是大禹当年治水留下的水钉子，可否带我去看一看？东海龙王一听这话，脸色顿时大变。道友啊，那定海神针乃是镇压海眼的，万万不能给你带走啊！闻听此话，我摆了摆手。老龙王紧张什么？我只是心里好奇，想要去看看罢了。再说我能拿起来那玩意吗？随后龙王纠结一番，抱着将我早早打发走的心态，最终还是答应下来。不出一会，我来到了一道足有十几米直径的石柱前方，而上面的高度遥遥不见边际。这时我双眼放光，搓了搓手，然后一步上前抱住石柱，开始用力。我重生成了一只猴子，不仅获得了混世四猴身，和天道与剑道两具分身，甚至连盘古之躯都能化作。但此时我才来到东海龙宫，想要取走金箍棒，可当我晃动这定海神针时，却发现丝毫没有动静。于是我用尽全力，终是将这定海神针抱了起来。不过我口中不断喊着金箍棒响，却没有任何反应。接着我将自身灵明石猴的气息微微释放一些，试图以此再来尝试一番，但只可惜依旧如此。最终我心中叹息一声，松开了手臂，让那参天石柱沉回了原位。海底也再次颤动了几下，一直在等猴子嘛。虽说猴子也不错，但他注定不会如。我一般，你跟着他也罢。说着摇了摇头，倒觉得没什么大不了。说到底，只是一件兵器而已。这时老龙王靠过来，仔细检查了一番这定海神针，发现只是外表掉了些石皮，才松了一口气。还好没事，若是将这定海神针带走，我龙宫麻烦可就大了。我听后在心里暗想，这是迟早的事，他就等着孙猴子来将他带走，到时候再看看你这老龙王欲哭无泪的样子。随后我和老龙王返回了东海龙宫，路上还告诉我还有一件威力强大的棍棒神臂，名叫金刚混铁杖。上古时期，吴知奇搅动三界，后来人族圣贤大禹治水期间，吴知奇率领众妖与大。与带领的群仙发生大战，最终被大禹封印，不知在何处。但他的兵器却并未被一同封印，此兵器正是金刚混铁杖。根据龙族记载，最后吴知奇战斗的地方是北海，想必武器也是遗留在了那里。就在这时，系统又刷新了一个签到地点，名叫北海鲲鹏殿。看来这个地点没有误，不过这就有些难办，因为那里是鲲鹏妖族的地盘。我可不认为鲲鹏会看在我是妖族的份上就饶我一命，所以还是需要靠自己。接着我打劫老龙王的擎天玄龙戟，又拿了几瓶上好的丹药，这才心满意足的离开。在临走前，老龙王还询问了一句我的名号，毕竟三界内。实力强大的修炼者都有自己的名号，名号也就代表着这个人，而我则是回复他不用知道，等我名传三界之时自然知晓。说完便朝着来时的方向打去，可刚跨越一片海，海水下方却浮现出了一个巨大怪物，似乎是一只巨型八爪鱼。只见八只十几米长的触手在不断移动，其身体散发的法力波动看上去已有真仙境的修为，并且上面还带着些类似鱼鳞般的鳞片，显然防御了得。下一刻，那怪物发出一道贪婪与嘲讽的声音，说是遇到了我这么一个好欺负的家伙。闻听此言，我咧嘴一笑，看向那八爪鱼的眼神也变得有些炙热。由于我一直在发动移心换斗，隐藏自身气息，所以那八爪鱼才没有看出来我的真实实力。原本我还想着找个练手的家伙，没有想到这就送上门来了。刹那间，我汹涌的法力爆发而出，那八爪鱼顿时就愣住，没料到拦住的这个人类竟也如此强大。道友。既然你也是真仙，那就直接离去吧，就当是误会一场。不过我却没有理会，将擎天玄龙戟握在手后，便朝着那八爪鱼冲去。很快，一阵阵金属的撞击声传出，那八爪鱼被一击击打了下沉，身体上也溢出了大量鲜血。此时他已惊慌不已，他怎么也没想到自己纵横这片海域近千年，好不容易修炼到了真仙境后期，今天出来随意捕猎，竟惹出了这么一位大脑。这一刻，他的触手不断炸裂而开，心中没了任何抵抗想法，挣脱着残破的躯体，仓皇逃窜。但我怎会如他所愿？刚刚只是试试这新的武器而已，若是被你逃了，我这脸要往哪放？说罢。收好擎天玄龙戟，运转法天象地，顿时化作一只几十米高的水鱼，然后运转法力出现在八爪鱼身前。只是轻轻一抓，那触手都足有十几米的八爪鱼便被我轻松拿捏。看着眼前恐怖的巨兽，八爪鱼急忙求饶，甚至要愿奉我为主。但不等他说完，我便直接将其扯得粉碎。因为我看见他体内那颗妖丹，作为赤尻马猴的直觉告诉我那玩意很重要，所以我不缺这么一个手下。随后我在其头颅中摸出了一颗水蓝色的妖丹，直接张开大口吸了进去，顿时一股浓郁的太阴之力传遍全身。难怪这普普通通的八爪鱼能修炼到真仙境后期。想必此处有奇异的地方。随即，我解除法天象力，朝着一个方向看去。只见不远处海水轻轻波动，在我眼中却是一个如人般大小的八爪
而我自然是清楚这一点，所以刚刚吸取妖丹时也将那八爪鱼的元神也一并吞噬掉。接着我来那阴魂身边，通过一番询问，才得知他的妖丹为何如此浓郁。只见他一根触手扬起，指向了大海深处的一个方向。我也没有迟疑，移动快速朝着那边冲去。至于这阴魂，我没有再理会，不一会儿自然就会被地府带走了。此时我站在一座庞大的阵法之外，眼中露出了些兴奋之色。虽然不知道那幽兰的海水中镇压着什么东西，但那阵法之内却满是极为浓郁的太阴之力，也不知积攒了多长时间。而我正需要一股庞大的外力来突破，没想到运气竟然这么好。闭眼细细感受一番，发现并没有什么威胁，于是我直接进入这阵法中，顿时一股精纯庞大的太阴之力自其身体席卷而来。当下我立刻盘腿坐下，开始运转体内法力吸收起来。一个月后，总算是突破到了太乙散仙。此时我随意的挥动右手，顿时海水涌起一阵漩涡，同时引动了方圆数里的海水震动。这就是太乙散仙嘛，待到武器朝元三花聚顶，那个时候我就可以搞一些小动作了。接着我伸出右手，轻轻一吸，将下方废墟中的一块月牙状的玉石握在手里，似乎那浩瀚的太阴之力是以它为中心被聚集而来，但看上去也没有什么稀奇的。打量了一番，便将其收了起来。不出一会，我从海中冲出，环顾了下四周，没有发现虎妖王的踪影，于是心念一动，掐动黑虎印的法诀。很快，远处的密林中爆发出一股强大妖气，只是一眨眼，虎妖王便化作一道流光来到我身前，恭敬的低下了头颅。我看着面前的虎妖王，满意地点了点头。我这一次离开了多长时间？没有耽误前往妖族遗迹的事吧？看着我若有所思的模样，虎妖王心中不由自主的闪过些忌惮和敬畏。尽管主人并没有显露气息，但他总感觉主人这一次回来变得更变态了。禀告大人，此次大人一共离开了一个月零三天，得知没有耽误前往妖族遗迹的事，我便没有继续停留，坐在虎妖王的背上返回了虎头洞。不过我发现他的实力并没有太大的增长，便马上询问了一番怎么回事。虎妖王闻言，顿时露出了错愕之色。大人，我这段时间一直都在参悟其中奥妙，我修炼到真仙境便花费了五百多年的时间，如今修为再想进步已经非常困难了，并不是谁都能像您一样天赋出众，能轻松提升实力的。听完虎妖王诉苦一般的话，我先是愣了一下，而后才意识到他说的其实是事实。能修炼到真仙境便已经是超脱凡俗，要是在真仙之上，每提升一些实力，时间往往都是要用百年来计算的。想通了这些后，我没有多说，直接朝虎妖王打出一道法诀。只见他脖梗上的黑色项圈顿时化作了一头货真价实的凶煞黑虎，而此虎释放的。气息已经接近太乙散仙境，这段时间我要再次巩固修为，你就试着感悟和学习黑虎的领域，好好提升一下实力吧。看着面前充满古老气息的凶煞黑虎，古妖王眼中充满了惊喜，这对于他来说就如同是照着修行，是他的修行之路，而且这条路还是一条直通巅峰的坦途。顿时他朝着我下跪道谢，眼中满是感激之色。多谢大人，见此我轻轻一笑，然后露出一丝太乙散仙的气息，直接将他压趴在地上，甚至有些无法动弹。而一旁的黑虎也这时也化作一抹黑色流光没入我体内。我如今已经晋升太乙境，你若是实力低微，连给我。做坐骑的资格都没有，到那个时候你就去死吧！此话一出，吓得虎妖王一阵哆嗦，而我只是看了一眼，收敛威压，将黑虎再次释放出来后，便走进了虎妖王的寝宫。距离前往妖族遗迹还有两个月的时间，趁这点时间可以再次巩固一番实力，也好更熟悉太乙境的力量。同时，花果山另一洞府内，妖魔王正坐在石床上思索着这一次的行动之选。时间流逝，两月已过，我准时醒来朝外面走去，而虎妖王还在和黑虎搏斗，庞大的身躯不断撞击，整个洞府都在微微颤动。好了，时间已经差不多了，我们可以离开了。说完后，我随意一点。黑虎顿时化作项圈回到了，而虎妖王脖梗上，同时虎妖王也化作人形。韩熙坐在原地运转法力，开始恢复起伤势。为了防止在遗迹中出现矛盾，于是我询问了一番虎妖王的那位大哥，知己知彼，这样到时候也更好对付一些。当听完虎妖王的话，我也是一惊，没有想到在这里就遇到了熟悉的家伙，竟然是当初和猴子一起结拜的七大圣之一，富海大圣妖魔王。这下有些棘手了，能够和当初的猴子称兄道弟的妖怪，我可不觉得他们靠的是运气。以猴子的脾性，若不是在实力上有几把刷子，绝对不会轻易就认可的。但想了想，我的眉毛又舒。展开来，就算他的实力和猴子一般强，那也是近百年之后的事情。现在说不定还没有那样的实力。若是那叫魔王识相还好，若是不识相，胆敢阻挠我，那便打一场。好了，现在走吧。不出一会，我骑着虎妖王来到水潭的后的一个入口，上面写着浮雕洞。从现在开始，我便是你新认识的一位妖王朋友。在听说了这妖族遗迹之后，也想要前去求一份机缘。记住了吗？说话的同时，我的气息已经化作了真仙境中期修为。感受到这一点，虎妖王这才露出放心之色，点点头后，一同走进了浮雕洞。没一会儿，便走进了一处大厅内。只见妖魔正坐在最上方的。座椅上浑身透露着阴冷，除此之外，下左侧的两人也盯着进来的我们。其中一个是看上去很是白净的书生模样的男子，另一个乃是模样妩媚、身躯妖娆的妖艳女子。而妖魔王在看见我后，眉毛则稍稍一皱，但笑意却未减分毫，因为他感知我的修为只有真仙中期，能很轻易的压制，所以他并未在意。虎猴，你身边这位是哪一位同道？还不给我们介绍介绍？虎猴闻言，朝着妖魔王拱了拱手：“大哥，这位是我新结识的好友，恰好那天他也在，于是想追随大哥一同前往那妖族遗迹求点机缘。而他的修为也已经到达了真仙境，我想着说不定也可以帮。”大哥便
也是有些兴趣。那书生般的白面男子眼中闪过一抹血腥之意，而身旁的那妖娆女子则目中露出抹兴奋。我听闻教魔王的话，嘴角露出些笑容，便拱了拱手。不知大王可曾听说过水帘洞？我本花果山水帘洞附近一湖村，后来出海踏上修行之路，突破真仙境后，忍不住回故乡，才结识了虎头兄弟。此言一出，一旁的青狼眼中贪婪之色顿时更浓。那赤蛇则是撇了撇嘴，嘀咕了一声：“原来是只猴子。”而教魔王此时的怀疑已经减了大半。花果山水帘洞附近确实是有一群猴子。接着又询问我在何处学到修行，我听后不慌不忙回复他是北俱泸州，那里遍地妖族，自然也无从查起。果然，教魔王听完我这番话已经没有怀疑，脸上露出了释然之色。酒饱饭足后，教魔王便一马当先，化作一抹流光朝着洞外出发。而白面青狼与妖娆赤蛇则是跟在他身后。我与虎猴对视一眼，也一同化作流光跟了上去。几抹流光飞行在空中，最前方的教魔王乃是太乙散仙，后面四个也是真仙境，这个配置堪称豪华。就在这时，教魔王说出了此次的目的，正是北海。虽然青狼和赤蛇打起了退堂鼓，但教魔王。显露的强大杀机逼得他们不得不去了。要不是一技中需要一些炮灰，以他的性格怎么会如此和颜悦色？一旁的我看到这一幕，心里微微吐槽，还真是丝毫不加掩饰。随后五妖再次开始赶路，速度也一度加快。三天后的北海上空，焦魔王看着下方森然的黑色海水，眼中露出了强烈的忌惮之色。一会儿我会用特殊的法宝包裹住所有人，直接抵达一技的入口之处，所有人都不要反抗。可话刚说完，黑色海水中却出现了一道巨大阴影，而焦魔王也在运转法力发现异状，急忙大喝一声：“快散开！”说罢，整个人化作流光退远。而我早已。已经做好准备，自然也带着虎妖王离开了那里。下一秒，一只庞然大物张开大嘴，跃出海面，狠狠朝着刚刚那片区域吞去。没有来得及离开的青狼赤蛇顿时面色一变，眼中恐惧的看着那巨型怪物朝他们吞来。可突然，一条长达几十米的黑色蛟龙瞬间出现，朝那庞然大物一尾巴抽去。顿时，那怪物身体被抽的偏移了一些方向。见到这一幕，赤蛇趁机吐出一口鲜血，化作一团血雾将它和青狼包裹后，立刻逃离了此处。此时我正站在远处，眉毛微挑，没想到竟还能逃出来。不过我倒没有再多关注，而后将目光投向海面上的两只恐。的妖族，其中一只宛如鲸鱼一般，只有两侧背鳍处有几抹白色纹路点缀其上。我也认出了这家伙的身份，无疑就是鲲鹏妖族的儿子鲲。另一只则是焦魔王化作的真身，眼中满是忌惮与警惕之色。鲲，你我没有恩怨，为何要出来袭击我和我的下属？而鲲并没有眼睛，也没有真正意义上的嘴巴，所以他发出的声音乃神魂所释放。焦魔王，你路过我北海，我自然要出来招待一番。焦魔王闻言，顿时张口发出一声厉笑，立刻朝着鲲冲去，同时口中不断释放水法。刹那间，大战一触即发，接连不断的轰鸣声传来。至于我，则是悠闲的站在。远处观看，这般层次的战斗可是难得一见。况且还都是妖族，通过他们的谈话，似乎这只鲲还只是一具分身，其本体应该有太乙上仙境了。想到这，我双目闪过一抹青光，朝那鲲的庞大身躯扫过，顿时明了。只见鲲的巨大身体只是用一抹气息幻化而成，其真正的核心乃是一把黑色古老长枪。不愧是鲲鹏的子嗣，这就是有个强大后台的好处啊！此时鲲的声音从战场中传出，他很清楚教魔王此次前来的目的，想要分一杯羹。教魔王听到鲲的话也是颇为惊讶，不明白他如何得知消息。眼看短时间解决不了这鲲的分身，若是将其本体引来，那这趟就算是白跑了。于是他化作一道深紫色雷霆，自云层游歌，将青狼赤蛇包裹后，便朝着我和虎猴冲来。正当我要后退时，突然教魔王传音过来，让我们不要反抗，这是他的一种神通，能逃离此地。听闻这话，我便任由那电光包裹，直接扎入北海之中，旋即消失不见。这时鲲从海里一跃而起，身后巨大的尾巴扇起又落下，顿时一道道巨型海浪波涛汹涌，竟然跑了。果然有些手段的。另一边，我们已经穿过了一道屏障，同时脑海中提示我签到成功，获得了七星稀有奖励八九玄功。看到这次的奖励，竟是。八九玄功，我整个人狂喜不已，因为这八九玄功的威力不仅在稀有，就是在封神也是绝无仅有的。我现在还记得封神大战中阐教截教人才无数，真正修成八九玄功的也就只有杨戬与袁弘二人。后来杨戬在西游也正是凭此功和孙猴子斗了个惊天动地，甚至还隐隐占据上风。不但如此，混世四猴似乎个个都是肉身无双，金刚不坏。而现在有了八九玄功入体，战力更是比之前强大了不止一倍。很快我便陷入了一种入定状态，毕竟其内蕴含太多，一时半会儿消化不了。所以等我睁开眼后，已经是数个时辰。看见我苏醒，虎猴。和青狼赤蛇都移开了目光，虎猴就不说了。青狼赤蛇现在也有些不敢招惹我，毕竟通过刚刚的袭击事件，他们两妖都看我比他们强得多。只有焦魔王此时面色苍白，但双目依旧锐利的看着我。怎么，猴子，你刚刚这时？我听后微微一笑，方才观看二位大战，稍有所悟，修为又有了一些静静罢了。焦魔王看着我点了点头，那也不错，在这里实力每强大一分都是有必要。现在我们已经在妖族遗迹之中了，而前面那座巨大的府邸就是应龙府，是上古大妖应龙的陨落之地，其内蕴含的机缘对于我们妖族来说堪称造化。跟我一起，也许你们还能在这里面。获得不少的好处，否则也就是一个死字。此时，一旁青狼和赤蛇的情绪也都已经稳定下来。二妖此刻自然不会不识眼色，忙点头称是。焦魔王对于几人的听话很是满意。说完后便开始谈
妻疗伤以及法力。虽然我想趁此机会离开，但仔细考虑后，终是放弃了这想法。毕竟有妖魔王在前面探路，总比我自己一人进入应龙府要强得多。等有合适的时机再表露身份，这样利益也可以最大化。正在我思考之际，赤蛇不知什么时候已经贴了过来，眼中满是诱惑与渴望之色。一旁的青狼见此，脸色变得有些难看，但也只是看了看，没敢说什么。面对这种情况，我不动声色的退后几步，随即面不改色道：“姑娘，请自重，你乃蛇精，我是猴子，有生殖隔离的，不如你去找青狼试试，说不定狼蛇还可以试试。”一听这话，赤蛇瞬间无语，而青狼看向我的目光则是和善了不少。至于虎妖王，便在一旁看着赤蛇，眼中露出不屑之色。就在这时，应龙府突然传来一道高亢的龙吟声，让在场的几个妖怪面色一变，仿佛被什么天敌在血脉上压制了一般。特别是赤蛇的反应最严重，因为他乃是蛇鼠，受到的压制更为厉害。这时，妖魔王已经睁开眼睛，身后顿时浮现出一条蛟龙的虚影，同样发出一声厉啸，将那强烈的压制抵消了不少，这才让赤蛇缓过气来。现在出发，实则生变。说完便朝着远处地平线方向奔去。赤蛇、青狼两人对视一眼，咬牙同样朝着前方冲去，而我则是坐在虎猴的本体上跟着，遗迹并不大。没一会儿，几妖便抵达了这府邸的门前。最前方的妖魔王环顾了下四周，让大家小心后，便拿出自己的镰刀兵器推开了这座府邸的大门。可出乎意料的是，竟然什么都没有发生，仿佛就只是一个普通府邸一般。此时我也是一脸认真，既然这院子什么都没有，那周围的房间上应该有东西。妖魔王也不傻，见到这院落内如此平静，也将目光放在了周围的房间上，甚至他体内已经感受到了血脉中的丝丝召唤，眼中露出动容，当即朝着那房间冲去。结果刚推开门，就瞬间被一股洪荒之气吸了进去。透过房门缝隙，我似乎看到这房间内蕴含着一个浩大的莽荒世界，而更深处的地方有一道悠远威严的目光正注视着这里。这一刻，我浑身汗毛竖起，心中已有了退意。那应龙还没有陨落，应龙说到底也是大罗境界的大佬，若是还活着，我可不觉得可以在他的手下安全逃生。但回想起刚才那目光，虽有威势，却没有灵动之意，又觉得不太可能。而妖魔王被卷入那房间中，极有可能是应龙真正的作画地。见妖魔王不在了，青狼、赤蛇二妖开始失了分寸，正考虑要不要跟进去。听着二妖的话，我不屑的告诉他们，那里进去就是找死了。其他几间屋子中也有些东西，想必没有主屋那么危险，倒是可以进去看看。可二妖听后却不乐意了，他们也不傻，知道我这是拿他们探路，并且还劝说起虎猴联手将我打了。但虎妖王只是抬头看了他们一眼，眼神中满是同情。我也是叹息了一句，若是我真的是真仙境，那说不定还真被你这条蛇给翻了盘。说完，我卸下伪装，直接释放出太乙伞仙境的法力，感受到与妖魔王所差无几的气息。二妖眼中满是惊恐，没想到这一只普通的猴子，居然是太乙境的大妖。随后，我手握擎天玄龙戟，指向青狼赤蛇，让他们进入其他房间。虽然他们害怕房间内的位置，但他们更怕下一秒我就将他们一击斩杀。最终还是朝着一处房间走去。青狼先是战战兢兢地走到左侧一间房子面前，然后推开房门跨了进去。我紧紧盯着青狼的情况，却见他的眼中露出些喜色，似乎有什么好事一般。但很快，青狼原本喜悦的脸上露出惊恐。只见他双手捂头，开始痛苦嘶吼，竟渐渐变回了原形。正当我想上前一步查探情况，青狼的头颅却猛地炸开，随即整个身躯倒在了地上。而门前的赤蛇见此，顿时吓得退后几步。这时我侧头想了想，便在虎妖王和赤蛇震惊的目光下，一步进入青狼的那房间中。下一刻，一股浩大的声音突然传入我脑海中，原来此处是应龙存放记忆所在之处，踏入者会有吸收他全部记忆的机会。听到这句话，我终于明白了刚刚青狼脸上的欣喜之色是怎么回事了。果然，一道流光转瞬没入我识海，顿时识海中便出现了一头压迫力极强的应龙虚影。可还没来得及考虑应对手段，那上古应龙却已经朝着我冲来，同时我的身体也仿佛被激发了什么血脉一般，整个人控制不住的朝前冲去，仰天一吼。刹那间，我便化作了与应龙体型差不多大的巨猿。这时，应龙坚硬的龙角已经撞在巨猿胸口，龙尾也狠狠抽来。不过巨猿却不为所动，原地抓住应龙一对龙角，甩了几圈后砸在了地面上。眼看巨猿再次扑来，应龙迅速扇动双翅，立刻从口中喷出一道水柱吐息。巨猿见此，并未慌张，猛地一跃跳到空中，同时身体毛发也变成蓝色，迅速跃到应龙身前，将周身水流化成一根巨棒后，一把抓住猛砸，顿时风雷汇聚之声直接命中应龙头颅。随后他的双翼不再扇动，庞大的身躯化作淡淡光芒，缓缓削散。我也同时恢复了人身，不愧是应龙，单单只靠身体的本能打斗便如此强势。若不是我使用了两大神猴的真身，还真斗不过。刚刚在识海中的打斗并没有修为的加成，有的只是双方最原始力量的搏斗，比的就是天赋力量。原本我使用的是灵明石猴的巨猿真身，其肉体力量更加强横，但后来应龙使出控制的招数，我才换成了赤尻马猴的真身，反控之后冲上去强行一波带走了应龙，否则被应龙用出后面酝酿的大招，我也没有把握能打得过。不过这么一场下来，我对混世四猴的天赋使用倒是更加顺手了。很快，应龙留下的记忆不断的传入我识海，我便开始静坐着开始吸收。原来这所谓的考验就是打一场。妖族果然还是很重视先天上的血脉和天赋，就连应龙这样的大妖也不能免俗，只有天赋血脉不亚于应龙的存在，才能通过这一场考验。如果没有通过，恐怕得像刚刚青狼那样直接炸了。
。而在这些房间中，又使用术法布置其他的空间，放置遗留物品。左侧两间的一间是记忆，还有一间是术法神通；右边的两间，一间是曾经使用的兵器，还有一间是特意留下的法宝。想到这，我咧嘴一笑，寻宝我可是最喜欢了。虽然这几间房子也留下了相应的考验，但我相信还是能很轻松的度过的。接着我从这房间一步迈出，看见我出现在院子里，赤蛇的身躯顿时一颤，显然这猴子已经拿到想要的东西，并且心中满是忐忑，生怕猴子再让他去试别的房间。青狼的下场他可是亲眼所见，不过我却没有理会他，而是再次朝着左边第二个房间内走去，当即推开门。由于我已经获得了应龙的记忆，已经知道这房间都会考验什么。只见一道虚幻人形出现，同时我的脑海也有一道灵光乍现，于是我盘膝而坐，开始模仿那虚幻人形体内的金光走势，缓缓感悟其内真理。不知过了多久，我睁开眼睛，眸内闪过惊叹，没想到这居然是一种神通。此法名叫无剑之剑，修炼至大成可以藏身虚空之中，万法不侵。但只可惜这门神通涉及了空间变换，远远不是我现在能琢磨透的。传言上古时期应龙曾帮助大禹镇压无知奇，而无知奇同样是赤尻马后。如今感受到应龙实力的我，觉得他极有可能单挑就能胜无知奇。刚刚石海一战也证明了，只有一种神猴血脉可干不过应龙。可应龙这样的妖族大能竟屡屡帮助人类，真是奇怪。学会了这一门神通后，这一房间内的考验也算是通过了。接着一道金色流光从虚空没入了我内心，顿时我的脑海里多出了不少神通，而且都是一些。从未面世流传的，有星云巨丛、九天雷霆、汪洋龙卷等等。轻舒一口气，我走出房间。左侧的两个房间都已经走过，就剩右侧的了。这时，虎妖王看向妖魔王进去那个屋子，有些担忧，怕他得到宝物出来，不知如何应付。一听这话，我的嘴角露出一抹笑意。不用担心，他还没那个本事。这主屋内蕴含着另一块空间，乃是应龙真正渡劫的陨落之地，所以里面留下的应该是应龙的身躯、血脉以及妖丹。不过这些也有可能毁在了天劫中，而这些在应龙的记忆中并没有。毕竟他是在布置后才进入主屋，开始破镜渡劫。至于这应龙府真正留下的，机缘就是那左右四个房间，但既然焦魔王那么迫不及待的冲进去，想来里面还是留下一些东西的。随后我看向右侧存有神兵法宝的房间，为了节省时间，我直接用赤尻马猴的天赋作弊，因为这两个房间内都是食物，只要进去就能带走，不像之前两个房间都是意识层面的东西。很快我走进了房间内，只见案桌有一把淡黄色的长剑悬浮其上。通常妖怪化人形后会将本体上比较强大的部位锻造成兵器用来增加战力，想必这就是应龙前辈神兵。据说此神兵正是以其龙角祭炼而成。当我将长剑取下时，长剑的信息也一并没入了我脑海。此剑名无锋，虽然并非重剑，但剑刃宽厚，同样是无刃无锋。而其他法宝都被他带去用来渡劫了，只是不知什么原因，唯独留下此宝在这。感受着应龙在里面留下的心念，我已经被这位妖族前辈折服了。他见证了人族的成长，也受到了人族的不少影响，对待妖族也一向宽厚，信奉的同样是这样的理念。大巧不工，重剑无锋，前辈放心，我必定不会让这把长剑在我的手上蒙尘。说罢，朝前方微微一拜，然后转身前往另外一个房间。其内布局基本相似，所留的法宝同样只有一件，那是一面玄黑遍布水纹的旗子。当那小旗的信。信息传入我脑中后，却兴奋握拳捶了一下，因为此旗名叫玄元控水旗，还称真武造雕旗，是先天五方旗之一，也是真武大帝的两大至宝之一。随后我一边思索，一边炼化这小旗。我记得真武大帝在出事后来到北海，这小旗才现实，所以说我是抢了他的机缘。想到这，我顿时有些奇特的感觉，不知道没有了真武造雕旗的真武大帝，还是不是真武大帝。很快我便理清了玄元控水旗原本的流浪历程，想来是元始天尊将这面五方旗赠送给了伏羲，因为应龙又与人族关系相当好，这其中发生了什么事，导致伏羲将其又送给了应。之后便被他留在应龙府中，一直到真武大帝出世。不出一会，我便将炼化的小旗收入体内，顿时就感觉自身的天机被遮掩了不少。这也是玄元控水旗最主要的一个作用，能朦胧乾坤遮天蔽日。如今有了八九玄功和玄元控水旗，就算在大罗金仙的面前，我也能逃得一命。下一刻，我站起身，同样朝这里恭敬的拜一拜，然后转身来到外面，准备进去中间那正屋看看。为了防止那赤蛇还有什么坏心眼，于是我射出一道金光将他打晕，并把黑虎印从虎妖王脖颈上收回后，才走进了那扇房门。突然，一股狂暴又莽荒的气息冲击而出。仿佛其内就是一个真实的上古世界一般。紧接着，这扇房门砰的再次关上，只留下虎妖王神色复杂的看着那扇门。小世界内，我正运转八九玄功，在体外画出一个金色的护罩，用来抵抗四周强劲的黄沙。这里所有的一切似乎都混乱不堪。普通的真仙竟进入这里，怕是坚持不了多久，就得被这天灾活活熬死。随后，我朝着最为恶劣的一处走去，因为那里有着不同于这方天地的灵力波动。随着越来越深进入，我听到一声声怒意的龙吟，看来焦魔王遇到了些麻烦了。说完，立刻加速，没一会便见到天空有两头巨物在线对峙。此时，焦魔王已经化作。本体幽黑郊区上不少伤口深可见骨，另一头则是大小丝毫不逊色于他的金龙，其背部两片巨大华美的翅膀正缓缓扇动，只不过那双目中没有丝毫灵动，身躯上的精灵也有些暗淡。见到这一幕，我有些感慨，若是被焦魔王这样一直消耗，还真有可能被他得逞。陨落的应龙就如无根之水一般，力量用一点是一点，什么时候用完就彻底结束。经过了又一番激烈的打斗后，那应龙终是不堪负重，坠落到地面，颤动
王也在这一刻被那股力量强势击退，手里正捏着镰刀，满是怒火。可当他看清那迷雾的人影时，却露出了惊讶的神色。没想到竟是猴子，并且实力是太乙散仙。我都不知道花果山什么时候又出了这样一位太乙散仙境的猴王。我听后摆了摆手，以前不知道，现在不就知道了。这次还要多谢你带我来到了应龙府，这一次可谓是收获颇丰啊！蛟魔王闻言气急而笑，只能怪他自己没有眼力，竟然没有看出一位太乙境大妖藏在自己身边。既然感谢我，那不如让开给我吸收了这应龙血脉。假以时日，我晋升太乙上仙境，你就是我最好的兄弟。闻言这话，我当即笑了出来，觉得这样的话很可笑。妖族什么时候能相信承诺？若是我今日让他晋升太乙上仙，那以后在花果山肯定没有活路。要知道，西游里那些动不动就生吞几十里生灵的妖怪是没办法讲道理的，而这就是他们的生存规则。物竞天择，胜者为王。还有我清楚应龙记忆，他是绝对不想把自己的遗体也当机缘送出去。我得了人家的神通法宝，自然不能看着他的遗体被糟蹋。如今这一身修为加上众多手段，就算大罗金仙来了都不怕。看着猴子没有丝毫松口样子，蛟魔王眼中逐渐露出阴冷和杀机。既然你自己找死，那就不要怪我手下无情。说话的同时，已经握着镰刀朝我劈下。感受到那死亡镰刀散发的恐怖威压，我当即运转八九玄功，迅速抓住方天画戟抵挡。只听一声巨响传出，我感觉手中方天画戟一阵狠颤，硬生生挡住了这一刀。蛟魔王见状，立刻暴退，然后皱眉看着挡下他全力一击的猴子。你不过区区太乙散仙前期，竟然就能挡住我这样一击，看来你的根脚也不简单。不过我却没有回复他，抬起手中的大戟朝他狠狠砸去。来而不往非礼也。说罢，一招破天乱棍尽数打出，直接将他打到了地面。这一刻，蛟魔王在坑中露出了不可思议之色。没料到这猴子居然这么强，可恶！就算拼着功力则损，本王也一定要将应龙躯体夺到手。下一刻，他当即化作本体动用蛟尾猛的抽取。见到这一幕，我身躯一跃，便躲了过去。这时，蛟魔王眼中闪过一丝狡猾。虽然他想趁机夺走应龙的身躯，但只可惜被我祭出擎天玄龙戟，便大后抽的倒飞出去。既然你贪图应龙前辈的血脉，那我就以应龙自己的神兵来解决你吧。说罢，放出黑虎印的太乙镜黑虎，然后祭出手中那把古朴长剑。可就在我要持剑上前时，身后的应龙身躯却突然颤动起来，只见其缓缓浮起，如山岭般的躯体上散发出淡黄色的光芒，一道清晰的血脉气息强势传出，甚至让我体内混世四猴的血脉都开始了反抗。另一边，黑虎正不断与蛟魔王缠斗，巨大的虎掌直接抓出，虎口更是直接朝着蛟魔王脖梗撕咬而去。蛟魔王蛟尾朝着黑虎身躯抽去，头顶双脚也是直接朝黑虎腰腹扎去。一时间，双方血肉翻飞，鳞甲毛发更是不知掉落了多少。若是蛟魔王状态完好，压制黑虎根本不在话下。毕竟他修为精深，战斗经验。丰富，但他先是和应龙残躯打了一场，随后好不容易强行恢复了一波状态，结果被猴子一棒子抽飞，伤势便彻底压制不住了。此时他感受到应龙残躯的变化，立刻后退朝那边看去，只见原本庞大的应龙残躯竟然开始渐渐缩小，最终化成一滴金色精血悬浮于空中。同时，我也明白应龙的金仙巅峰之躯为什么会被蛟魔王耗成那样，理应金刚不坏，万法不侵才对。原来是其身躯早已经在渡劫中被摧毁的一干二净，或是在渡劫失败后自行冰结羽化了躯体，只留下了这么一滴精血。蛟魔王自然也看出了这一事实，但他眼中的炙热。这丝毫没有减少，那滴精血绝对可以改善血脉，甚至可能还拥有不少应龙的遗力。想到这，他当即化回人形，然后朝自己胸口猛地一锤，一口鲜血喷出后，身上的气息疯狂猛增。就算这一次之后跌进，我也认了。这精血我拿定了。说完便御风朝着精血的方向冲来，并且凝聚妖力以及镰刀朝着路径上的黑虎轰去。见到这一幕，我急忙掐出法诀，让黑虎跑到一旁躲开这一击。而蛟魔王也趁此机会继续朝着精血奔去。但我怎会如他所愿，立刻运转八九玄功，然后动用天赋，瞬间出现在他身前不远处。刹那间，仙力爆发，席卷。四方与携带漫天妖力的蛟魔王泾渭分明。下一秒，我全身上下朝前打出，肩肘腿膝无不化作力气，最终轰出强有力的右拳，再次将他击退。此时，我拿出无风看向蛟魔王：“莫说你现在还没有摸到太乙上仙，就算是真的晋升太乙上仙，你也带不走这精血。”我说的。蛟魔王闻言咬咬牙，费尽心机，最后竟落得这般下场，心里很不是滋味。但就在他准备再次冲上去一搏时，却见猴子手中的长剑亮起光芒，而那滴悬浮在空中的精血像是感应到了什么一般，瞬间朝着长剑飞去，转眼便没入剑内。刹那间，长剑飞向空。中强大的气息自无风中席卷而出，这片小天地内风云变幻。当长剑再次落入我手后，已经化作了法宝一样的存在。我尝试着轻轻一挥，顿时一道强大的剑气自长剑挥出，瞬息间地面便有一条巨大沟壑映入眼帘。随后我抬头看向蛟魔王，嘴角微微翘起，然后举起长剑准备斩下。蛟魔王见状，咬了咬牙关，又看了看下面的沟壑，最终带着一脸的不甘，化作一抹雷霆，消失在了原地。我会在父海宫时刻记挂你。今日之仇，日后我蛟魔王必当回报。见蛟魔王再次使用近招逃命，我也没有追赶的打算，因为我感受过那玩意的速度，不是一切阻碍不说，速度更是极快。纵然使用纵地金光之术，也比较费劲。至于蛟魔王所说的话，我就当没听见一样。打架打输了，总要让人家说两句狠话。例如某狼不就如此？可突然，我想起蛟魔王从正
，但还是忙着动身离开这里。可回到应龙府后，却发现焦魔王并没有带走虎猴和赤蛇，这令我有些意外。此时虎猴有些尴尬，似乎笃定他会被抓走似的。前不久他确实看到焦魔王逃走了，但他化作那道紫色雷霆，瞬间就冲了出去，没有停留。听闻虎猴的话，我也是点了点头，大概是害怕我追上来，才丝毫不敢停下。焦魔王也明白虎猴已经是我的人了，但当时那种情况，他一旦停下，那近招雷霆还能不能再次施展出来都是个问题。如今应龙府这里的视野，也是时候前往鲲鹏宫签到。说着看了看地上的赤蛇，带着这家伙也是累赘，不如杀了。虎猴可能看出了我的意思，立刻上前劝阻了一句：“大人，我认为最好还是不要杀这赤蛇。您回花果山之后，必定要成为一位新的大妖王。既然如此，手下留一些有实力的属下还是很重要的，否则您总不可能事事都亲力亲为。这赤蛇好歹是真仙，总能能帮上忙的。”一听这话，我诧异的看了一眼虎妖王，没想到他还有这般见识，于是点了点头，挥手将赤蛇叫醒：“要么归顺我，要么死，你自己选吧。”赤蛇苏醒后，听到我冷酷的言语，当即俯首叩拜。他也不是傻子，在昏迷的时间应该不短。如今醒来，再次见到猴子出现在面前，那叫魔王八成是完蛋了。大王，我愿意将功补罪，告知大王一个绝密的消息。我与花果山独角鬼王关系不错，曾经在某一次事后，他告诉我得到了一件了不得的法宝，好像是叫落宝铜钱。听他这么一说，我的眼中已是震惊之色。至于他做了什么事，这压根不用猜，肯定是采阳补阴。在他告诉我这消息的同时，系统也出现了新的签到地点，正是花果山鬼王洞。我也没想到这所谓的法宝居然是落宝铜钱，此物乃是极品先天灵宝，可以切断法宝与主人之间的联系，让其暂时变成无主之物，只不过对兵器无用。而萧生与曹宝便是凭此将大罗金仙赵公明的二十四定海珠和附龙锁都给落了下来。要知道，二十四定海珠可是极为强大的先天灵宝，曾经在赵公明手中干翻了玉虚十二金仙中的五位。后来这定海珠落在燃灯道人手中，还和通天教主交过手。这么强大的先天灵宝都能被落宝铜钱落下来，可见这铜钱的厉害。这时我看向赤蛇的目光也和善了不少，然后施展袖里乾坤将他们收进了里面。八九玄宫中带有的诸多神通之一，我已经能熟练这项空间神通了。紧接着我朝这里恭敬的拜了一拜，感谢应龙前辈的诸多馈赠，今后我定会让其重新。名扬三界，说完便离开此地。待来到遗迹的灵界时，打了个印诀，顿时虚空中出现一个通道。约进入后，便来到了外界北海。此刻某处宫殿内，一位身穿黑衣青年眼中正露出一抹疑色。他没料到焦魔王竟会伤到那个地步，不知道是被遗迹内留下的后手所伤，还是有人截了胡。但他现在丝毫没察觉，一只巴掌大的鱼儿正无声无息地穿过了他留在那里的神识，悠闲远去。我也感觉到了身体中穿过的那一道神识。这八九玄功果然厉害，迎风变化，绝世无双。在离开那片海域后，我便重新化作了人形，只是自己身上的气息都被造雕器。屏蔽，无人能够推算探查而出。随后，我抓了一只小妖，对他施展术法，询问了一番，便得知了鲲鹏宫的方向与信息。而鲲鹏宫是大公子鲲所建立的势力，那鲲鹏常年身居北冥，很少外出，只要鲲鹏不在，那就好说。虽然鲲鹏大儿子的实力有太乙上仙境巅峰，但我却丝毫不担心。现在的我就连大罗金仙都不怕，何况是一个太乙巅峰？将小妖送回原处后，便马上朝着鲲鹏宫奔去。不出一会，我抬头看向不远处的壮观宫殿，露出一抹惊讶。只见那宫殿通体黑色，浩大无匹，整体感觉比起东海龙宫的实力要强了不止一筹。这一次。我没有使用变化之术冒充进去，而是坐在一处暗地里静静推演起来。因为这里戒备森严，贸然进去可能会被看出来。直到三天后我才起身，然后动用咫尺天涯羽扇出入。这是我第一次将混世四侯的天赋与一些神通相结合，效果还算不错。很快我出现在宫殿内的一处角落，同时系统提示我获得了六星奖励，扶摇九万里。此法是金翅大鹏鸟的最强神通，速度堪称三界第一，号称双翅一阵扶摇直上九万里。这一刻，我眼中满是惊喜之色，心中更是高兴。虽然现在直接离开也不亏，但我最想要的还是那金刚魂铁杖，并且我。我觉得有九成的可能会在这鲲鹏宫里，所以决定继续在这里搜寻一番。接着我施展赤尻马猴的天赋去探寻金刚混铁杖。没过多久，我便朝一个方向看了过去。我能感觉到那里会带来机缘，而且无太大危险。于是我当即化作一只蚂蚁，迅速朝那跑去。通过几段通道后，我终于进入了另一处殿宇。这里空旷无比，似乎并没有什么特别之处，但我很确定吸引自己的来源就在这里。另一边，正在闭目的鲲突然感到心神一紧，猛地睁开眼睛，但他想了想，发现并没有什么忽略的事，这才再次闭上眼睛。而宫殿内的我正露出喜色，望着一处被阵法笼罩的空间。看来不管是哪个世界的人都喜欢这样把宝贝藏在密室里，然后再上把锁，就以为高枕无忧了。只可惜他们不知道，有些人就是专业撬锁。阵法对于我来说就和没有一样，酝酿片刻，我找出了阵法的规律，然后一步迈出，瞬间出现在一处密闭的空间。顿时，我便感受到数道强大又诱人的气息。当我望过去时，却差点流出口水。只见一排排担架上摆满了诸多不同种类的丹药，还有各种各样的天才地宝以及兵器架上的诸多兵器。随着我的目光移动，终是找到了自己最想找到的东西，正是金刚混铁杖。它被竖立在兵器架旁，幽暗的外表。配合其毫无气势的内容，似乎就真的只是一根普通的棍棒。比起金箍棒、定海神针那样庞大而又震撼的外表，这根与其同一等级的棍棒似乎名不副实。但在我眼中，它并不
蕴含着神魔的力量一般，犹如火山随时都要喷涌而出，并且整体的重量丝毫不比金箍棒要弱。片刻后，我看向这满满当当的密室，眼中露出一抹纠结之色：是指带走金刚魂铁杖，还是将这里所有的东西都打包带走？考虑了两秒半，于是我决定干一票大，狗大户的宝贝不拿白不拿。说罢，当即将这里的东西一股脑卷入了我的袖中。就在我将那些东西全部卷走的瞬间，正在修炼的坤突然猛地睁眼：“是谁？竟然敢动我的宝库！”在搬空宝库的那一刻，他立马感应到，于是直接轰开房门闯了进来。宫内数位真仙高手对视一眼后，也纷纷朝着这里赶来。此时坤正看着我询问是何人，不过我却没有回答。哈哈一笑后，立马化作幻影朝着外界冲去。但没料到坤的身影更快，挡在门前一拳将我轰进了墙内。好在有金铁杖横在胸前，才并无大碍。不愧是太乙上仙，虽然我有诸多手段护体，但也只能被动防御。想要打过他还是有些困难，不过我还是想试试。下一刻，我立刻运转八九玄功，然后将巨猿真身的力量压制在体内，猛然跃起，同时举起魂铁杖朝下打去。刹那。间四处化作一团废墟，而坤也在那一刻化作本体挡下了这一幕。见到这一幕，我就知道金铁杖再也无法压制其分毫，便施展金光遁形，准备逃离此处。此时满是怒火的坤看到那道小小身影就要遁走，立刻驱动天赋神通，张开大口卷动方圆几十里的一切，要将全部吞入巨口中。见此，我深吸了一口气，然后祭出无风长剑。随着一声龙吟声响起，我的身体出现一道光芒，开始变大。仅仅一个瞬间，便化作一条身长几十丈的龙躯耸立在空中。只听轰的一声，二者怦然相撞，几十里内有硕大水球不断落下。见到是。遇水之力，坤的眼中露出一色，这难道是硬龙？毕竟空中那条硬龙，无论是气息还是血脉，都与他记忆中的一模一样。就在他在自我怀疑的时候，那条硬龙已经展开了羽翼，只是一瞬间便消失不见。他将神识散出几千里，但依旧没有了那家伙踪影。顿时，一股爆裂气息传出百里，宝库被盗数千年的积累被瞬间清空，甚至还让那偷盗者跑了。传出去三界都没有人敢信。可恶，小贼，我一定会找到你，将你碎尸万段。刚刚那家伙逃走的手段，应该是金翅大鹏鸟的扶摇九万里。除了二弟和父亲，三界哪里还有金翅大鹏？待我查出来，一定要亲。亲自找到你。另一边，我的翅膀一震，几息内便抵达了花果山边。去的时候花费了数天时间，回来时却只是翅膀一震。不愧是扶摇九万里，说罢找了个无人之地变回了人形。而刚刚的应龙形态也是我摸索出来的一种战斗形态，乃是借助八九玄功的变化之法和无风剑内的应龙精血，还有零零石猴的善变化诸多手段结合化成的应龙身躯。因为有应龙精血以及两种高明的变化手段，所以变化出的应龙真身几乎可以以假乱真。到了这里，我也不再担心困，于是将虎猴和赤蛇一并放了出来，然后往蛟魔洞飞去。虽然我知道蛟魔王被打成了那样。不敢回来，但以防万一，还是决定去看看，顺便收刮一下洞府中是否留有什么东西。可刚来到洞府前，却感觉到里面有一股太乙境的妖气。原来是七大圣之一的鱼龙王，他这次来是告诉蛟魔王挑选地点进行聚会仪式。但他得知我打跑蛟魔王技高一筹，觉得告知我也是一样，我也是恭敬不如从命。因为在他邀请我的同时，出现了驱神山的签到地点，所以这驱神山必须得去一去。含蓄了几句，鱼龙王便直接和我告辞了，而我则是坐在宝座上开始打起那独角鬼王的主意。按捺了这么久，落宝铜钱可千万得拿到。想到这，我当即询问赤蛇他是什么道行。赤蛇闻言，连忙恭敬地回答了一番。他乃是一阴间鬼物，实力比我和虎猴还要高不少，但并未触及太乙境界。闻听此话，我笑了笑，然后跟着二妖来到独角鬼王洞前。因为独角鬼王姓属阴，所以他的洞也就在花果山一处的阴寒之地。走进洞府后，马上有一群小妖从里面冲了出来，但都被虎猴三两下斩杀殆尽。没多久，我便与两妖来到了鬼王洞中心。独角鬼王看见虎妖和赤蛇前来，刚想说些什么，却见到虎猴背上的一道身影给卡了回去。他清楚虎猴的实力与他都相差不多，但这样一位强大高傲的妖王竟愿意给别人当坐骑，便意识到不。对，这时系统正提示我获得了五星奖励困神咒，此咒是三界控制第一咒法，能困妖、困仙、困神、困佛，无所不困，无法可解。当此法被我吸收后，我才睁开眼看向独角鬼王，他是我见到过的罕见没有化形的妖物。一般情况下，大部分达到真仙境的妖怪都会化作人形，只有战斗才会显露本体，但他却没有，所以我看着鬼气森森的独角鬼王有些不习惯。接着我开门见山，直接告诉他是为落宝铜钱而来，交出来放你一条生路。独角鬼王闻言看着赤蛇，咬牙切齿道：“你这个贱人，竟敢泄露我宝贝的消息！”不过赤蛇听后却没有一丝愧疚，你我。本来就是交易，不要说的关系有多好一样。但未等他说完，鬼王已经喷出一股森森鬼气，转眼化作诸多青色骷髅，朝着他们三人咬去。鬼王也同时化作一团阴风，想要冲出这洞府，打算日后报仇。单虎猴、赤蛇二妖联手，他便已经占不到便宜，不如先离开这里。但只可惜，终究还是被我打出一颗大金丹镇压在其中，然后施展困神咒没入他尸海。虽然那独角鬼王眼中露出挣扎之色，但最终还是用那两只干瘦的鬼臂撑着身体，缓缓朝我跪拜了下。因为他的意念越反抗，就会越痛苦，只要不要反抗，这法印自然就不会造成伤害。随后。我也从他手中得到了落宝铜钱，将其吸收入体内后，这先天极品灵宝的一些信息也传入了我脑海中。事实上，我看过前世的《封神西游》，对于这落宝金钱还是有些了解的，而其能力也大致清楚，所以说对于这其内蕴含的
，直到他被独角鬼王在河道尽时发现。还好当初其主人身死之后，这宝贝会自己屏蔽天机，否则绝对被燃灯那家伙带走。这次也没将独角鬼王直接杀死，否则再次屏蔽天机，到时候可真就连我也找不到了。接着我在赤蛇眉心也打进一道反应，后面浑身萎靡的独角鬼王看到这一幕，眼中顿时露出了幸灾乐祸，甚至还有着期待之色。然而那反应进入赤蛇眉心后，却没有一丝痛苦，这就导致独角鬼王心里不平衡，而赤蛇则缓缓睁开眼睛，露出了意外之色。他也没有想到竟这么容易。不出一会，我回到焦魔洞，坐在宝座上看着下方的三个妖王。接下来我要闭关两个月，你们三个留意妖在此替我护法，其他二妖该做什么就做什么去。说完便也没有理会这三妖，直接转身进入身后的寝宫内。而虎猴、赤蛇和独角鬼王三妖商议后决定，虎猴一直在这里守护，其他赤蛇和独角鬼王一月轮换一次。因独角鬼王之前被我使用纯阳灼烧了一番，所以第一个月便由赤蛇在这里。他返回自己的鬼王洞疗伤。寝宫之内，我正祭出造雕器包裹住整个寝宫，屏蔽此处天机，然后大袖一甩，顿时身前出现了诸多物品堆积在这寝宫内，大多都是较为常见的丹药，但对于太乙境的我来说，已经没有太大作用。倒是可以给虎猴与赤蛇。紧接着，我便将金刚混铁杖抓在了手中。这根铁棒看着依旧平平无奇，但我能感受到它内部蕴含的强大能量。没事，过不了多久，你就可以再次享受到大战的畅快淋漓了。说罢，将它变小，放入了耳中某个角落里。很快，我将那些丹药武器通通都收起来，又将长剑无风取了出来。无风内还有应龙最后留下的一粒，觉得放在兵器内算是有些浪费，便打算将其吸收推进自己的修为。随着我心念动起，我发现自己的神识来到了一处虚无空间，而正上方有一条金灿灿的神龙仰天长啸，一下将我冲击的倒飞而出。下一秒。那头应龙猛然低头，瞬间就没入了我身体中。同时，外界的我猛然睁眼，长喘一口气后，露出了些惊讶。没想到这力量竟然如此强大，纵然是很少的一部分，一粒也如此庞大。若是吸收掉这股力量，恐怕我直接可以修炼到武器朝元之境。但这个过程必然极为漫长，而两个月还需要到驱神山，现在根本没有足够的时间。想到这，我皱起眉头，开始思索起来。坤的那分身之法似乎很好用，只可惜我不会，并且没有什么承载的物品。虽然普通的分身术我倒是会，但那分化出的只是一具普通的化身，战力不及本体百分之一二。而真正神奇的分身。分身之术就如同太上道祖的一气化三清之术，分化出的分身实力各个不下于本体。不过我这里好像还有一门神通可以深度开发一下，便是我之前得到的第一门攻击性神通。其召唤出的那头黑虎境界与我的境界相同，可以尝试化成我的分身。接着我双目闭合，脑海中开始不断的推演和演化，直到两月后我才露出了些喜色。我将长剑无风放在腿上，开始运转法力，同时一股应龙独有的气息从其内冲出，顿时引得无风金光显露。见到这一幕，我没有丝毫惊讶，立刻开始吸收那金光。就这样，我身上的气息越来越强大，金光。覆盖其全身道果显露，两月时间已到，是时候去赴约了。说罢，双目闭合，开始释放一道道黑气凝聚分身。只是不知道这黑虎分身去驱神山能不能签到成功。算了，如果分身不成，大不了到时候本体再走一趟驱神山。离开寝宫后，我扔了一瓶上好的疗伤丹药给独角鬼王疗伤，然后带上虎猴朝着驱神山飞去。此时我坐在虎猴背上看了一眼那块九窍玲珑石，再过几十年，猴子就会出世了。到那时，我应该也有了足够的力量收回视线，便离开了花果山。虽然虎猴的速度不及我施展的纵地金光和扶摇九万里，但无需。需消耗法力，并且速度也比很多仙人驾驭快，所以我也不急于一时。通过一番询问，我也从虎猴那里得知了驱神山的位置与信息。曾有天庭的人想要围剿鱼龙王，结果被他控制并留在了驱神山。若是以后对立，一定要多注意这家伙。随后我开始熟悉黑虎分身的实力，这次聚集的都是太乙境的大妖，说不准就要动手试试水。不出一会，一座没有妖气却被白雾笼罩的山脉映入眼帘。进入驱神山后，虎猴飞速前进，最终抵达了驱神洞。没想到刚踏进去，就有两名天兵从山洞里冲出，这可把虎猴吓一跳。不过我却古井无波，因为。我发现他们的瞳孔无神，明显是被鱼龙王使用驱神之术控制的天兵，并且气息只是合到境界而已。虎猴被吓到也只是因为他们的身份，毕竟在妖族的地盘上遇到天兵是很不寻常的事情。这时两名天兵发出一道毫无感情的声音，说是主人有令，只有太乙境大妖才可进去。于是我决定让虎猴先回去，自己一个进入洞内。当来到核心处，系统马上提示我获得了四星奖励捆仙绳。不过我并没有查看，因为前方正有几道身影用各异的眼光看着我。鱼龙王来到了我的身边，拉着我向前走去。眼看就要坐下，却有一道声音指责我没有自我介绍。那是一个面容丑陋大妖，虽然我很不爽，想要把他打了，但被鱼龙王及时出面平息了这一局面。随后，鱼龙王为我一一介绍了几位妖王，有花果山的狮驼王、赤焰山的赤焰王和万重谷的千手王。可在介绍时，那千手王却用三对青眼不屑的看向我。他是神州最西面万重谷得到的一只蜈蚣，修为强大，就算是太乙散仙也很难抵御。刚才也是他对我不满，这下我终于忍无可忍，立刻怒骂他眼睛有问题，要替他挖掉。说罢，祭出捆仙绳朝他扔去。面对这突然的发难，千手王顿时一惊，哼，小小新人不知天高地厚，我来收拾你一顿，让你知道以后该如何做妖。说完后，他法力涌动，三对手臂伸出就要施展术法，但战斗还未开始就已经结束了。只见一道金光闪过，他
道：“捆仙绳。”此话一出，一旁狮驼王和赤焰王都露了惊讶的神色。没料到我竟会有捆仙绳这样的法宝。对于很多妖族来说，能有一件像样的法宝，就是很值得夸耀的事。大部分的妖族仅仅只有本体所化的兵器，毕竟你指望妖怪学习练器，这不现实。而捆仙绳也许在人族太乙散仙的眼中也算是很厉害的法宝，但在妖族这里简直就是土豪的象征。此时千手王也反应过来，虽然他想用一股股庞大的力量去撑开捆仙绳，但他才刚刚撑开一点，那捆仙绳就浑身金光闪动，捆得更紧了一拳。感受着被勒进身躯的捆仙绳，千手王怒吼一声后，立刻化作巨型蜈蚣，试图通过变大来撑开捆仙绳，但只可惜捆仙绳依旧捆绑着其身躯，丝毫不得动弹。一时间，整个洞府传出轰鸣声，许多石块被其巨大的身躯抽动掉落下来。看着痛苦万分的千手王，我便让捆仙绳再度收紧，然后拿出擎天玄龙戟，跃来到那蜈蚣头部。数千年道行，竟然还会有你这种蠢货！说罢，大戟直刺而下，将其一只眼睛扎穿。仅仅几个瞬息，我便在众妖震惊的目光下，将这蜈蚣头顶那六只大眼刺了个干净。不得不说，捆仙绳确实相当强力。若是我本体来，那镇压这千手王也不过是翻手之脚。但只是黑虎分身想要压制这家伙，可能还需要费些手脚。随后，我站在其身躯上，用力踩了几脚，可就要将擎天玄龙戟送入他脑袋时，鱼龙王却大喊不要，同时手中也打出了驱神术。但在他打出的瞬间，我便感受到了那股令人不安的力量，于是轻轻一跃，落在蜈蚣另一侧地面上，让那道术法打在了空处。尽管这只是分身。但我依旧不愿意让鱼龙王那诡异的术法打在身上。直觉也告诉我，那奇怪的术法不是什么好东西。鱼龙王见我毫不犹豫放弃了千手王，也愣了一下，但反应过来，迅速来到我身边为他求情。道友，千手也只是在言语上冒犯了道友，实在罪不至死啊！东胜神州妖族太乙散仙就这么几个，若是再死一个，那对我们整体来说也极为不利。不如道友就饶他一命吧。这时赤焰王也是上前几步，冷着脸，但语气还算良好的为千手说了几句。日后还可去他赤焰山做客，必欢迎之至。一听这话，我颇为惊讶，没想到这大蜈蚣竟能引动两位妖王为他说话。但唯有狮驼王站在远处，淡然的看着这一幕。就在我准备开口之时，一道机械声自其脑海中传来：“叮，恭喜宿主，新的千道地已刷新赤焰山。”咦？凌晨看了眼赤焰王浑身包裹火焰的曼妙身影，没有想到竟然刷新了在他那里的千道地点。哦，既然连赤焰王也这么说。那我今日留着千手王一命也不是不可以。赤焰王闻言，身子明显一顿，似乎有些惊讶。而鱼龙王看向凌晨的目光也有些怪异，同时有一种真心错付的感觉。怎么我出手阻止，你就视而不见呢？凌晨看着那还在缓缓挣扎的巨型蜈蚣，心念一动，金色捆仙绳顿时送来，返回了他的手中。而那千手王感受到浑身束缚解除，身体一晃，也再次化作了人形。只是这个时候的他已经没有了开始时候的嚣张，额上的三对眼睛被全部刺穿，此时还流着浑浊浓水。其身躯此时也在微微颤抖着，似乎还没有从刚刚被捆绑、生死不由一定的感觉中脱离而出。你，你竟然真的敢！好歹也是太乙境的大妖，眼睛被刺穿还影响不到他。于是千手王转向凌晨的方向，有些恐惧又有些愤怒的开口道：“确实，没有人会想到凌晨竟然会毫不犹豫出手，甚至轻松就制服了一位妖王。”凌晨看向千手王，眼神微冷道：“你若是再废话，我不介意把你的那些恶心人的节制都废掉。”顿时，千手王嘴巴一闭。不敢再说什么了。鱼龙王见场中气氛缓和，缓缓松了口气，随即将各位太乙境妖王邀请到座位上就坐，这才笑着开口道：“诸位莫要因一时之气而影响交情，我们几个可是东胜神州妖族内仅有的几个太乙境妖王了，若是自身在内讧，那不是让别人看笑话吗？”凌晨听着这番话，脸上没有什么表情，而其他几大妖王也都没什么动容之色。修炼到这一步，每个人都不是省油的灯，这样的话可裹挟不了他们。狮驼王此时正若有若无的看着凌晨，赤焰王和千手王也是相同的反应。突然出现了这么一位太乙散仙，翻手便能镇压其他太乙境，这样的实力引起了所有人的好奇。话说，直到现在还不知道道友的名号，道友如何称呼啊？鱼龙王好奇的朝着凌晨看来，其他几妖也是双眼一亮，眼中露出同样的好奇之色。凌晨看着周围这几妖的样子，想了想后开口道：“我名凌晨，至于名号，这还真没有想好。”此话一出，几位妖王都是面面相觑，自身都已经是太乙散仙，竟然还没有属于自己的名号。要知道，即使是普通的真仙境妖王，很多都有了自己的名号，而名号还是有些作用的。三界内有名之人都有自己的名号，某种意义上，名号就代表了一个人的厉害程度。例如二郎神杨戬、三太子哪吒、托塔李天王、大力牛魔王、九头虫等等，还有诸位大能、镇元子、菩提祖师、太乙救苦天尊、清华大帝、佛门地藏王菩萨。往往一个人的名号就是一段真实的传奇，至于本名，反而无人在意。道友神通修为如此惊人，竟然还没有名号，不如今日。我们就为道友取一个名号，如何？鱼龙王双目一亮，提出了这个建议。这个提议一出，就连狮驼王、赤焰王眼中都露出了光芒。毕竟能够参与确定一位强者的名号，本来就是一件很有意思的事。以后和其他妖王说起来，也是一件很值得说的谈资啊。那么，到底要取什么名号呢？凌晨听到鱼龙王
就看看他们能取出个什么名号。狮驼王见凌晨点头，顿时来了些兴致，当即开口问道：“道友本体是什么？”凌晨想了想，直言不讳道：“我乃是花果山一猴子得道。”呀，这不是和鱼荣王是本家吗？狮驼王闻言，当即惊呼一声，看向鱼荣王。鱼荣王也是有些惊讶，他看向凌晨，笑着道：“没有想到我猴族又出一位大妖。”只是道友神通惊人，想必乃是罕见的一种。凌晨闻言笑了笑，没有接话。他不可能把自己的根脚告诉他们。狮驼王在得知凌晨本体后，便摩挲着下巴，仔细思考后认真道：“既然道友本体为猴子，那不如就叫美猴王如何？”啊，这！凌晨听到狮驼王的话后一愣，这是要抢猴子名号的节奏。啊，这名号甚好，只是我对其并不是太中意。他装作思考片刻的模样，随即委婉拒绝了狮驼王。凌晨可不知道，用了猴子的名号会不会与佛门，还有其背后的天庭等等产生因果。况且他自认为绝不会比猴子差，干嘛用别人的名号？狮驼王啧了啧嘴，见凌晨并不喜欢这名号，脸上还露出了些遗憾。莫慌，你这名号还有用武之地。凌晨在心里默默安慰他一句。这时赤焰王也露出感兴趣之色，他开口道：“我听说道友的地盘是花果山，那不如就叫花果王如何？”花果王，凌晨嘴角抽搐一下，看了一脸认真的赤焰王一眼：“你他妈还真是个起名奇才！很明显，这个名字连其他几个妖王都感觉不是很好。”鱼荣王见凌晨微微发黑的脸，忙朝着赤焰王开口：“赤焰，你这名号未免有些儿戏。花果二子确实不适合凌晨道友。”叹息一声，凌晨对他们的起名已经不抱什么希望了。鱼荣王脸上露出些许认真之色，他皱眉仔细想了想，这才缓缓开口道：“道友所在的花果山似乎是属于我东胜神州奥莱国地狱。我觉得这奥莱二字听起来顺口，意境也很是不错。万妖来朝，奥利三剑，不如就叫奥莱二字如何？”随着鱼荣王所说的话，凌晨逐渐被他的话吸引了过来。奥莱。奥利三界，万妖来朝，取名号吗？都是往大了取，某种程度上也算是一种向往。那不是还有什么叫齐天大圣吗？奥莱两个字还算低调的了。不错，就取奥莱二字。凌晨渐渐有些喜欢这两个字了，于是当机立断开口，朝着几个大妖开口道。鱼荣王闻言，脸上露出笑容。奥莱奥莱，那以后就称呼道友奥莱王了。一旁狮驼王和赤焰王听到这个名号，念叨了几次之后，也觉得还不错，于是也便放下了心心念念自己想出来的名号。只有千手王与这氛围格格不入。听到凌晨的名号时，还冷冷哼了一声，似乎还有些不爽。凌晨看了那家伙一眼，暂时没有理会，这个脑子有些问题的蜈蚣。一会儿弄死你！随后这几妖便坐在一起。鱼龙王开始将这次集会的主要目的说了出来。自从封神之后，天庭实力逐渐加强，我妖族的日子也是越来越不好过。特别是几百年前，真武横空出世，开始统领人间杀伐，负责管理三界妖魔，这日子就更难受了。凌晨闻言眉头一挑，真武大帝他可不陌生。他的造雕旗原本就是这位大神的，不过他出世几百年，竟然还未得到造雕旗。看来原本他得到五行旗的时间就是这几十年了，可惜被我抢了先。赤焰王周身火焰微微波动一下，清冷的声音传出：“那真武大帝自身修为高超不说，手下灵官也是战力强悍。据说他出世以来，剿灭了不下百位真仙境妖魔，甚至太乙境的妖族也不少。”凌晨闻言倒是不意外，真武大帝号称九天荡魔祖师，实力自然强悍。还好他的主要活动范围还是南瞻部洲和北俱泸州。我东胜神州妖族这才没有遭殃，但迟早有一天他会来我们这里，所以我这一次就是为了未雨绸缪。鱼龙王严肃的话说出，凌晨是真的有些惊讶了。妖族大部分都是头脑简单，只有一把子力气的莽货，鱼龙王可以算是凌晨遇到最为聪明的妖族了，竟然还知道未雨绸缪，你打算怎么做？千手王嘶哑的声音传出，竟然主动开口询问了起来。凌晨稍稍想了一下，便明白了他的心思，嘴角不由得露出了些冷笑。千手王被他打伤，如今实力更是降低了不少。若是这消息被天庭知道，那他无疑就是被第一个开刀的，他怎么可能不急？鱼龙王显然也猜到了他的想法，但他也没多说什么，反而顺水推舟继续道：“我的想法是把东胜神州所有真仙境以上的妖王都集中起来一次，这样互相交流结识，以后在一方遇到危险之时，自然可以互为犄角，一方有难，八方支援，确实是一个好办法。天庭的主要目标都在真仙境妖王身上，对于那些凡境的小妖，还不至于特意去清剿。而东胜神州乃海上的一片大陆，并没有南瞻部洲和犀牛贺州那样动辄几十万里的纵深。”所以说，想要援救还是比较容易的。妖族若救若再如一盘散沙，野蛮疯狂，支配他们的更多的是野性。如果可以守望相助，顿时就不一样了。这鱼荣王竟然能想到这些，很不简单啊！凌晨心里顿时对鱼荣王有了更深的警惕。随后，五位太乙境妖王便就召唤所有妖王的时间进行了一番讨论，决定于半年后在花果山举行真正的集会。这让凌晨吓了一跳，他可不想做出头鸟。那么大的动静，天庭很大可能会察觉，甚至出手。鱼龙道友作为这次集会的发起人，理所当然应该在你的地盘啊！怎么能去我那小小的花果山呢？在凌晨的百般推辞之下，最终将地点改到了鱼龙王的驱神山。随后，几妖尽兴而散，吃喝玩乐一番后，千手王打着嗝。
红着脸就打算离开。这时候，一道略有些冷意的嘲讽之声响起：“你真的以为一切都结束了吗？”犹如魔头低语的冰冷声音传出，顿时让千手王打了个机灵，酒瞬间就醒了。奥莱，你，你还想干什么？他转身看到凌晨的目光，想到了方才被抓住的凄惨，语气有些颤抖的说道：“得罪了我的，我喜欢直接处理掉，我可不会让他一直记恨着我，总想着什么时候来报复。”话没说完。凌晨便右手一翻，打算取出捆仙绳，而千手王在看到凌晨动作的瞬间，直接被吓破了胆，化作一抹流光，便朝着洞府外面冲去。凌晨见此一愣，随即身体微动，也化作一团黑气，迅速追了出去。千手王，你跑不了！离开鱼龙王的洞府，凌晨一眼便看到了朝着空中逃遁的千手王，冷喝一声，凌晨整个身体化作一抹金光，飞速追了上去。纵地金光，见凌晨瞬间就追了上来，千手王心里更加慌乱。一旦进入捆仙绳的识别范围，他就在劫难逃。看到已经接近千手王，凌晨嘴角露出一抹笑容，手中捆仙绳朝前一扔而出。捆仙绳，绑！顿时那金色绳索化作金光，朝着前方飞遁的千手王捆去，其上的束缚之意更为明显。啊！奥莱，你非要置我于死地吗？怒吼一声，千手王脸上满是悲愤之色。见捆仙绳已经接近，他眼中露出一抹决意，随即手掌如刀，反手朝着自己砍去。只见其身躯瞬间被劈成两半，血水飞溅而出。下一秒，那两半躯体摇身，化作两条大蜈蚣，冲天起。只是其身上的气息都衰弱了一大截。与此同时，一道传遍百里的焦急求救声传出，飞快传入了鱼荣王驱神山的洞府之内。鱼荣，赤焰，救命！奥莱要杀我！洞府内原本已经站起来互相告辞的三位太乙大妖，听到了这声焦急绝望的喊声，顿时都是面色一变。随后，他们便同时化作流光。朝着远处凌晨与千手王所在之地疯狂赶去，另一边，千手王诡异的化作两节捆仙绳，朝着其中一节捆去，另一节拖着残躯疯狂逃生。原来这就是你躲避捆仙绳的手段。凌晨见此也已经明白，千手王将自身斩成两节，两节气息、身躯，甚至连神魂都同样分配，捆仙绳分辨不出，自然只能捆一个。能在短短时间内就想到这种办法，太乙金大妖名不虚传。只是，你以为这样就能逃走吗？凌晨没有理会已经被捆仙绳抓住的那一节，他看向远处天边的那一半千手王，眼中没有丝毫急色。只见凌晨自空中扑出，身形矫健。下一刻，一头足有十几丈的神俊黑虎自原地冲出，带着凶煞之气，朝着千手王追去。感受到身后的气息，千手王回头一看，只见一头凶煞黑虎紧紧跟随，似乎随时都能一跃而上，顿时将千手王吓得魂飞魄散，原本就不稳的魂魄雪上加霜。怎么回事？这家伙本体不是一只猴子吗？怎么变成老虎了？尽管心中不解，但这个时候他也没有心思细想，只顾着仓皇逃命。在其身后不远处，凌晨眼中闪过一抹金光，他脚下云彩出现，借力彩中一跃而起，瞬间他整个身体便扑在了空中那半截蜈蚣身躯之上。随后虎爪扬起，巨大的力量狠狠一拍而下，轰！一声巨大的轰鸣声响起，千手王只感觉背脊仿佛被万钧重锋击中一般，口中猛然喷出一口鲜血，整个身体无力的朝下落去。凌晨站在其背上，凶煞之气包裹其虎爪。随后，他虎爪起落，几根粗如大树的干枯截肢与其躯体断开，那蜈蚣顿时再次发出一声嘶鸣，浑身法力顿时爆发而出。他拼尽力量，回头张开巨大的口气，朝着背上的黑虎狠狠咬去，口中同时一股绿色毒气喷射而出。黑虎四肢低伏，猛然跃起，避开了那道毒气，随即一声高昂的虎啸声传遍四方。好，黑虎爪，那头黑虎一跃而起，整个身体悬浮在空中，但其右爪之上那凶煞之气已经凝为实质。随即化作一道足有十几丈的黑色爪印，朝下抓出。凛冽的劲风声，还有虎爪向下撕出、空间破碎的声音传来。只见那黑色巨大爪印自那条巨型蜈蚣的半截躯体上一闪而过，下一刻，那躯体再次断裂，整齐平滑的切口让这躯体断成三段。随后，这三段躯体齐齐落地，卷起一阵尘土。凌晨自空中化作人躯，右手擎天玄龙戟出现，整个人朝下冲去，瞬间出现在千手王上空。戟光出现，手起戟落，只见整齐的戟刃划过。蜈蚣左右两侧的截肢纷纷被斩落在地，凌风一只脚踩在这蜈蚣的头部。这时，那蜈蚣口中发出声音，其看向凌晨的目光满是恐惧。别，别杀我！正在凌晨思考的时候，远处几道强大的气息赶来，正是鱼龙王、赤焰王和狮驼王。奥莱，不要杀他！别！一道道声音传出，凌晨下意识朝着他们的方向看去，而脚下蜈蚣已经恢复的眼中确实闪过一丝狡诈，其眉心顿时飞出一抹金色流光，正是他的元神。那流光一出现，便化作一抹流光，朝着鱼荣王等人的方向冲去。其眼中满是喜色。凌晨看着那金色元神，眼中露出冷色，找死！他身躯一晃，化作黑虎冲天起。随即他虎口张开，浑身气势爆发而出，无数煞气自其空中冲出。
化作一条条黑绳，朝着远处冲去。砰，砰，砰。一道道黑色绳索来到那金色元神身后，瞬间将其绑住。随后，在鱼荣王等人的眼前，千手王的元神被那一条条黑色煞气绳索拉住，瞬间被拉到了凌晨的虎口中。千手王元神眼中满是恐惧，他惊恐的大喊道：“不要，不要！我不想！”话还没有说完，黑虎猛地闭上虎口，将其整个吞入腹中。顿时，世界清静了。凌晨摇身一变，化作人形，看向那几位妖王：“诸位看到了，这家伙屡屡挑衅于我，不杀他，难消我心头之恨。”其他三大妖王看着凌晨平静的面容，心中突然涌上了一丝恐惧之情。那样一位和他们同样境界的妖王，竟然就在他们眼前被杀了。从千手王出生求救，到他们赶来此处，整个过程不足几分钟，一位太乙散仙境的妖王就没了。畏惧、忌惮，这就是他们心中最真实的感受。你竟然真的杀了他！鱼龙王见凌晨所化黑虎，一口将千手王的元神吞掉，眼中也露出了些惊怒之色。这一次的聚会是他组织起来的，但是竟然就在他眼皮底下。一位来参加的妖王就这么被杀了。凌晨看到鱼龙王惊怒的模样，双目如刀，浑身法力蓄势待发，缓缓开口道：“妖族向来是以实力为尊，他冒犯了我，那我自然要用我的方式解决问题。”怎么，鱼龙王要为他出头吗？看着凌晨没有丝毫畏惧之色的面容，鱼龙王想到了刚刚凌晨所化身的黑虎，他暗纳下心中恼怒，强行露出笑容，开口道：“奥莱王误会了，他既然自己找死，那我此番过来援救也算是仁至义尽。不过奥莱老弟。”你刚刚不是说你的本体也是猴族吗？那刚刚的黑虎氏听到鱼龙王的询问，赤焰王和狮驼王同样投来问询的眼神，他们都是太乙境的大妖，眼力绝对不差。刚刚那凶杀的黑虎，很明显是有真实的躯体的，并非什么虚幻的模样，也就是说，那就是一头太乙境的黑虎。但这似乎和凌晨对他们说的不太一样。难道奥莱王在本体上隐瞒了我们？不止鱼龙王，其他两位大妖心中同样有这样的想法。凌晨闻言，嘴角露出一抹笑意，本体还在闭关。迫不得已，只能分化出一具分身来赴约。实在抱歉，什么？分身？竟然是分身？听到凌晨淡定的话，鱼龙王和其他两个妖王脸上满脸震惊，眼中满是不可置信。分身竟然就如此强势，诛杀了千手王，本体岂不是会更厉害？奥莱王还真是深藏不露啊！鱼龙王脸上露出苦笑，无奈的摇了摇头，感慨道：“狮驼王这时上前一步，目光灼灼，盯着凌晨问道：‘奥莱王莫非已经到达了太乙上仙之境？太乙上仙乃是他们所有人的追求。’”只是想要再进一步谈何容易？如今凌晨的一具分身便有太乙散仙的实力，这就让狮驼王有些怀疑，是不是凌晨的本体已经到达了太乙上仙之境？凌晨感受着他们三个紧紧盯着的目光，摇头一笑：“太乙上仙之境，修出三花哪有那么容易？若真到达那般境界，我怎么会继续闭关？”听到凌晨的回答，这三妖有些失望，但又松了口气。若是凌晨真的到达太乙上仙之境，那以后哪里还有他们嚣张的份？全部都得龟缩起来。随后，凌晨微微一笑，朝着几妖开口。既然如此，那便就此告辞吧。哈哈，赤焰王，日后去你赤焰山做客，可不要拒之门外。一声爽朗的笑声传出，凌晨转瞬便化作一抹流光，自空中飞跃。原地，鱼龙王三人久久未动。不一会儿，鱼龙王看着凌晨远处的方向，嘴角勾起一抹玩味笑容。他朝着狮驼王道：“你花果山又出了一位厉害的人物啊，日后你要小心了。我关奥莱王可并不简单。”狮驼王紧绷了下脸，点了点头。另一边，凌晨飞出一段距离后，突然转向。朝着捆仙绳所在之处飞去，不一会儿，凌晨自空中降落，只见地面上有一大坑，其内正是方才断坐两截的千手王。其半截蜈蚣身躯长达十几丈，但此时被捆仙绳层层捆绑，早已经被压迫至寻常手臂粗细。这另一半的千手王在看到凌晨后，立马朝着他身后看去，却发现只有凌晨一人。别看了，鱼龙王他们来不了，也就不了你。听到凌晨看似平淡，实则蕴含着冷意的声音，千手王顿时打了个冷战。怎么可能？他们竟然没有阻止你杀我！他声音微微颤抖，但语气中依旧有着不解。在千手王看来，刚刚的那种情况，他分裂成两份，分别逃走就是最好的选择。之后被救下之后，自然能够回来搭救另一半躯体。但看凌晨只有自己回来，他明显有些慌了。奥莱王，你究竟付出了什么代价，竟然让他们做事？我被你杀死！凌晨微微蹲下身子，他看着千手王的眼睛，略有些嘲讽的话传出：“不，我并没有付出什么代价，只不过在他们没来得及救你，他们还没有来，你就已经被我杀了。”千手王双目瞬间有些呆滞，他没有想到自己竟然连那么点时间都坚持不下来。见其模样，凌晨浑身法力一震，身后顿时浮现出一头硕大的黑虎虚影。只见那黑虎张开虎口，浑身凶煞之气暴露无遗。他在无声咆哮一声之后，一道金色光团从其口中飞出，瞬间被凌晨抓入手中。正是千手王的另一半元神。感受到本源气息，被捆着的千手王缓缓朝凌晨手中看来，眼中露出些渴望。凌晨反手将那金色光团打入千手王残躯之中。随即便看着其气势一节节上涨起来。
很快就再次恢复到了太乙境的水准。对于真仙以上的修炼者来说，身躯早已经不是那么重要，即使没有了身躯，元神也可以存活下来，甚至日后还能夺舍再生。但若是魂魄元神被打散，那就是真的晚了。所以对千手王来说，补齐了元神后，实力就和已经和原来差不多。至于身躯，慢慢就会修复。千手王将元神吸收，化为一体，随即缓缓睁开眼睛。凌晨右手中擎天玄龙戟出现，戟尖紧紧贴着蜈蚣的眉心，似乎轻轻一刺就可以直接倒穿其识海。我没有兴趣和你废话，想活那就不要反抗。若是在接下来的过程中，你被我发现有一丝一毫的反抗，这柄方天画戟就会直接刺穿你的识海，还有其内的元神。冷冷说完后，凌晨甚至没有看千手王的反应，法力运转，左手手指翻飞，开始结印。转瞬，困神咒的法印便逐渐被勾勒而出，其上符文密布，玄奥非凡。刺！凌晨屈指一弹。那法印瞬间没入这蜈蚣的眉心，直入其识海之中。但让凌晨没有想到的是，甚至没有遭遇丝毫的反抗，那法印便顺利的在千手王的元神中结下了印记，牢牢攀附其上。心念一动，捆仙绳顿时化作一抹金光，返回凌晨身边。地面，那蜈蚣浑身气势轰然作响，受伤的躯体也渐渐修复，太乙散仙的气势这时才展露而出。但只是瞬间，那蜈蚣便化作人形，单膝跪倒在凌晨面前，恭敬道：“拜见王上。”看着跪倒在地的千手王。凌晨眼中露出些许惊讶，这是他手下的第一个太乙散仙，没有想到竟然异常的顺利。凌晨不知道的是，千手王另一半元神回归本体后，记忆自然共享，那被黑虎暴打，最后一口吞没的记忆还停留在其脑海之中，眉心还有一柄大戟抵着，他早已经没有了反抗的心思。而困神咒的厉害便在此处，一旦被下咒，一切想法尽皆逃不过凌晨的眼睛，甚至随着时间的流逝，还会让被下咒者越来越心悦诚服。一切是了。不远处，一道身影偷偷摸摸的朝着这边靠近，正是虎猴。在凌晨离开的时候，就告知了他等候的地点。只是刚刚这边充斥着太乙境的强大气息，让他有些不敢靠近。当他走来，看到方才散发着强大气息的太乙散仙境大妖跪在凌晨面前的时候，他顿时一惊，心中对于凌晨是更加的敬畏。好了，现在返回花果山吧。吩咐一声后，凌晨便坐上了虎猴的背，千手王恭敬的跟在后面，一行人开始返回花果山。如果所想。刚刚离开之后，鱼龙王他们还对于我的实力有些忌惮，所以没有跟上来，这样才让我顺利的收服了千手王。若是被他们发现，千手王还没有死透，那他们说不定即使冒着翻脸的风险，也要将被捆仙绳捆住的这一半千手王给救下来。如今这样，皆大欢喜。没过多久，前面便出现了山清水秀、灵气氤氲的花果山。来到洞府前，凌晨自虎猴的背上下来，随后他便看到了这洞府上写的那两个字：鲛魔。皱了皱眉，他右手附上法力，朝前一抹，瞬间那两个字便被抹了去。随即，凌晨伸出食指，其上透出锋锐之气，气机透指而出，铁化银钩，开始书写。奥来，两个磅礴大气、勾勒有力的大字出现洞府那石匾之上，瞬间整个洞府的档次似乎都提高了一些。嗯，不错。凌晨满意的点了点头，随即朝一旁虎猴开口道：“从此以后，本尊的名号便叫做奥来王，记住了。奥来物，花果香，定海一棒万妖巢。若是日后能在三界中达到这样的程度，也不枉来此一趟。”不知不觉。随着实力的提升，凌晨心中的野心似乎也越来越大，不再满足于最开始狗到底的想法了。随后，凌晨走入洞府之内，一步迈入闭关的寝宫之内。只见寝宫内，凌晨本体盘膝坐在地上，横剑于膝，道道璀璨金光显露，没入其体内。在他的身后，武器凝聚翻涌，不断化虚为实，盘旋在其脑后。长剑之上，那独属于应龙的气息不断凝聚，似乎在长剑内部缓缓流动一般。在吸收了应龙前辈的那滴精血之后，似乎无风也发生了一些变化。见此一幕。凌晨微微沉吟，应龙一力还蕴含着很强的力量，若是一鼓作气，未必不能突破太乙上仙。所以接下来寻访方寸山，便依旧由分身来做吧。方寸山邪月三星洞乃是菩提祖师的道场，自然不是那么容易找到的。原本最为稳妥的方法是等待猴子出世，然后跟着猴子就可以轻松找到。但很明显，距离猴子出世还有一段时间，而凌晨如今迫切的需要提升实力，在这种情况下，让凌晨再等待几十年，他做不到。隐约记得，方寸山在犀牛贺州最东边，猴子出海到达南瞻部洲，随后花费了八年时间，穿越整个南瞻部洲，最后才到达犀牛贺州一处叫做长寿村的地方，这才找到了方寸山。既然有了线索，凌晨分身便再度离开了花果山，朝着犀牛贺州的方向赶去。至于花果山，虎猴在得知了凌晨的名号之后，便在暗暗揣摩，随即他叫来了赤蛇王和独角鬼王。以王上如今的实力，竟然还没有一个完整的地盘，这说不过去。听到虎猴的话，赤蛇王愣了下。随即试探着开口道：“那你的意思是，王上何等身份，自然不会关心这些小事。但是我们这些属下不能不管，所以我决定以王上的名义收服整个花果山，让这里从此只有一个妖王的名字，那就是奥莱王。”虎猴这样做，尽管有受到凌晨刚刚说的话的影响。
，但多少还有自己的私心。若是办成了这件事，凌晨定会赏赐于他，那么他就有了晋升太乙散仙的希望。他可一直都没有忘记黑虎印。赤蛇王和独角鬼王原本就是被困神咒控制的妖怪，一听是为了凌晨的事，自然不会推脱。于是三妖便开始制定整个统一花果山的计划。凌晨驾云飞行在东海之上，碧波无垠，海阔天空，景色相当不错。是要穿越南瞻部洲，再穿过西海，前往犀牛贺州？还是从东海经南海再去西海呢？稍稍皱眉，凌晨有些难以取舍。若是追求准确，那自然是沿着猴子走过的路再走一次，这样找到灵台方寸山的把握也更大一些。但南瞻部洲乃是天庭的禁区，进入其内多少还是有些危险。到时候这一具分身能不能挡得住也难说。算了，还是穿越南瞻部洲吧。四大部洲广袤无边，四海同样宽广，只要稍稍偏一些方向，那想要找到不知道得什么时候了。叹息一声，凌晨右手一翻，手中亮起一道光芒。其内出现了一面巴掌大的造色小旗，还好我这次出门带上了造雕旗。本体那边，因为有灵明石猴移心换斗的天赋神通，造雕旗的屏蔽天机之力便可有可无。所以这一次凌晨便让分身带上了造雕旗。黑虎分身也没有本体那样的实力，所以同样也可以保护自身的安全。造雕旗出，运转法力，只见造雕旗顿时飞至凌晨头顶，随即一道淡淡玄色光芒笼罩，造雕旗的模样也隐没在了虚空之中。这样一来，屏蔽了天机后，便很少有人能够发现凌晨了。他双目如炬，朝着前方那片硕大无比的大陆看去，眼中露出自信之色。纵地金光，瞬间，凌晨便化作一道金光，朝着南瞻部洲飞去。灵台方寸山进入南瞻部洲后，凌晨没有丝毫停留，纵地金光神通一直施展，以极快的速度沿着猴子走过的路冲出。香火之气如此鼎盛，每隔一段便能感受到天庭那些香火神的气息。不愧是人道最为昌盛的大陆，这里已经完全处于天庭的掌控之下，天兵神灵经常巡查，这就导致很少有大妖愿意留在这里。剩下的三大洲才是大妖们的去处。凌晨头顶造雕旗，只要他不愿意，很少有人能够发现他的踪迹。于是接下来的几天内，很多凡人抬头偶尔便会看到一道金光骤然划过天空，飞向远处。这南瞻部洲怎么比我记忆中好像大了不少呢？空中，凌晨一边飞行，一边轻轻皱起了眉头。在他的印象中，四大部洲很大，但那只是相对于凡人来说的。对于修行有成的妖和神仙来说，一周距离也不过如此。当初猴子学成之后，不也是一个筋斗云就飞回了花果山吗？看来出现了一些变化，起码地图好像是大了不少。因为凌晨一直使用着纵地金光，几乎是瞬息千里的速度。但即使如此，他穿越南瞻部洲依旧用了几天时间。不过，若是本体施展扶摇九万里，那应该也还是几分钟的事。穿过一处处险峻高山、繁华的城池，还有一些荒无人烟的戈壁等等，凌晨总算是离开了南瞻部洲的范围，看到了那一望无际的西海。距离方寸山已经不远了，轻轻舒了口气，凌晨解除了纵地金光。这几天一直使用这门消耗极大的神通，他体内法力都枯竭了不少次，还好随身都携带着恢复的丹药，往嘴里扔了两颗丹药，感受着体内缓缓恢复的法力，凌晨微微有些遗憾。黑虎分身比起本体来说还是差了不少啊，确实，本体无论是血脉还是神通术法，法力强度都要比黑虎分身强大许多，甚至可以说是强大几倍。尽管灵魂相通，但有些凌晨会的术法神通在黑虎分身上根本无法使用，例如八九玄功这样靠肉身天赋的，还有应龙的神通，当然也还有黑虎印。能够使用的仅仅只是那些常见通用的神通，这就是分身之术的一些限制性。不过还好，黑虎分身自身也有很多适合自己的神通，配合黑虎真身使用，威力也并不弱。感受着体内恢复的法力，凌晨便开始驾云渡海，前往犀牛贺州。方寸山的难度已经算是极为困难了吧？不知道这次会是几星级的奖励，凌晨这时也有些期待了。毕竟签到系统每一次的奖励都可以说是相当有用。飞行在西海上空，凌晨一路驾云，煞是逍遥。突然，海中涌起一阵风浪。随即波涛翻涌，一个个粗如蛟龙的水柱纷纷卷起，朝着空中袭来。凌晨双目微微一挑，头顶造雕旗上光芒浮现，顿时在他的周身出现一团光晕，瞬间周遭一切都仿佛不得进入凌晨身边一般。那些若天怒般的水柱纷纷被挡在外面，不得寸进。什么人？凌晨冷喝一声，神识朝着周围一扫而出。只见那西海之中突然冲出一道巨型水柱，那水柱宛如天柱一般直入云霄，而在那水柱之上，一个身穿战甲。龙首人身的身影缓缓从水中浮现，见此，凌晨眼中微微露出些惊讶之色。西海龙族，那人影站在水柱之上，看到先前那些手段都没有伤到凌晨时，也有些惊讶。如今听到凌晨的疑问，顿时大喝道：“既然知道我乃西海龙族，还不束手就擒？”凌晨闻言，顿时有些气笑了：“你是西海龙族又如何？难不成从西海上经过，遇到你们就得束手就擒吗？这就是西海龙宫的待客之道吗？”凌晨声音已经逐渐转冷。但那西海龙族还没有发现，依旧傲慢道：“你鬼鬼祟祟，隔绝了自身气息，路过我西海，谁知道你有什么不可告人的目的？既然被我发现，那就去我西海龙宫走一趟吧。”他并没有发现凌晨的气息
，所以没有感应到凌晨的真实实力。屏蔽天机和隔绝气息是有区别的。屏蔽天机是无论什么人都算不出你的行踪和根脚，也无法推算出你的一切相关之物，而隔绝气息仅仅只是隐匿了自身的气息而已，其他人无法用神识探查到你，这只能算是一种普通的术法。显然，造雕旗屏蔽天机同样也隐匿了气息。所以才被这西海龙族以为凌晨只是个隐匿气息的小贼。叮，恭喜宿主，新的签到地点已刷新。西海龙宫，脑海中机械声出现，让原本打算收拾一顿这家伙就离开的凌晨，嘴角露出了笑容。去西海龙宫走一次。好啊，求之不得。凌晨开口说完，浑身气息瞬间爆发而出，随即他身子一动，瞬间消失在原地，出现在了那西海龙族的背后，一把将其脖梗抓住，就像拎着一只小鸡仔一般，在强势的太乙散仙的气势压迫下。那龙族根本不敢有丝毫动作，他战战兢兢，浑身颤抖，眼中满是恐惧与难以置信。怎么，怎么会这样？这样的大能隐匿气息做什么？他万万没有想到，原本只是出来消遣、欺负欺负人，最终却蹲到了一位超级大佬，化作你的原型，带我去你们西海龙宫转一转。既然你盛情邀请，那我不去一趟，岂不是辜负了你的邀请？凌晨捏了捏着龙族的脖颈，随即将其甩了出去。这西海龙族被甩出去后，顿时不受控制一般，化作了本体，顿时一条身躯粗壮。足有十几丈长的狰狞白龙便出现在了海面之上，他还没有反应过来，龙头便是一沉，凌晨已经踩了上去。出发，在其头顶的那个人给了他如山岳般的压力，他能感受到，若是自己不尊他的话，那下场一定会很惨。淡淡的声音传来，这条真龙心口一颤，只能晃了晃身躯，没入海中，朝着西海龙宫飞去，希望西海龙王能原谅他的儿子。根本无需猜测，凌晨便能确定，他脚下这条龙多半是西海龙王的一个儿子，因为在四海龙宫中。只有龙王的子嗣是纯血的龙族，穿行在西海中，凌晨稍稍感受到了些不舒服。周围的海水没有再给予他那种如臂使指的感觉，反而有些压迫。黑虎分身没有本体的那种遇水天赋，若是在水中作战，甚至会受到一些压制。脚下身形硕大的白龙身躯扭动，引动到到水流，四爪张开，速度极快的朝下潜去。白龙，西海龙王的儿子。凌晨看着脚下的白龙，突然想到了些什么：“你叫什么名字？”听到凌晨的问话，那白龙身躯一震。随后，一道略带张扬的年轻男声传出：“我乃西海龙宫三太子敖烈。”竟然还真是！凌晨这就有些纳闷了，没有想到随便出门竟然就能遇到这些人。敖烈是谁？白龙马，铁儿朝西唱的就是他。西海龙王三太子，后来被观音化作唐僧的坐骑。白龙马，敖烈，敖烈这个名字好啊，因为这个名字我可以不杀你。听到凌晨的话，敖烈大喜，谢前辈。随后，凌晨挑了挑眉，想到了什么，于是再度开口道：“不过希望你以后注意些。”不要一不小心纵火烧你父王的宝贝，更不要忤逆你父王。最后，希望你能一直做条龙。如果你哪天变成一匹任人乘骑的马，那我就亲自动手弄死你。啊！敖烈有些懵，大仙你在说什么？敖烈听着凌晨的话，心中不解之余，满是不爽。我堂堂真龙，怎么可能做一匹马？看不起谁呢？再说，我和父王关系也很好，怎么会忤逆父王？尽管心中满是腹诽，但他也只敢心里吐槽一番罢了。若是凌晨知道他心中所想，定要拍拍他的肩膀，语重心长说一句。小烈啊，今天之后，你和你父王的关系也许就没那么好了。不一会儿，海底出现了一栋波光粼粼、富丽堂皇的水晶宫殿，正是西海龙宫。敖烈化作人形，有些不敢看凌晨，而凌晨则没有那么多想法。他上来再度拽住敖烈，便直接往里面走去。啊，你是什么人？放下三太子！周围的虾兵蟹将们已经看到了径直走来的凌晨，顿时一群海鲜都围了过来。凌晨体内气势释放而出，大袖一挥，喝道：“滚！”顿时。那些包围过来的海鲜都被凌晨一袖甩来，纷纷倒飞出去，撞在了海底。而凌晨并没有收敛气势，大步朝着里面走去。西海龙宫内，原本端坐于宝座之上的西海龙王敖润感受到凌晨的气息后，顿时脸色大变，神色有些不宁。怎么回事？这是太乙散仙的气息。没过一会儿，凌晨便已经来到了西海龙宫的大殿之内。只见西海龙王正带着众多臣子警惕地看着凌晨，而凌晨手中被像小鸡仔一样拎着的敖烈，自然也落入了众人眼中。叮。检测到宿主已到达签到地点，西海龙宫。叮、嗯，是否签到？凌晨抬头看了眼周围严阵以待的西海龙宫部众，没有理会，直接道：“签到。”叮、嗯，恭喜宿主签到成功，获得四星奖励青龙印。青龙印术法上古四象印诀之一，印诀打出浑厚法力，化作一条上古青龙，神秘非凡，势不可挡，巅峰尽可召唤出太乙境青龙，赋予灵性，拥有真实龙躯，不可匹敌。见到青龙印这三个字。凌晨就已经猜到了什么，看来和黑虎印是一套印诀，不过为什么是分开着的？若是凑齐了一套，会发生什么？想到这些，凌晨也有些好奇了。但这也不能着急，毕竟这是随机的奖励，不是说想出就能出的。与此同时，遥远的花果山
，傲来洞中，凌晨本体脑海中突然出现了诸多信息，正是青龙印的使用方法。这样一来，倒是又可以画出一具青龙分身。不要小看这一具分身，尽管其实力比起来凌晨的本体要差了不少，但是依旧是一位太乙散仙，能够起到的作用也绝对不小。回到这边，西海龙王看到敖润被凌晨提在手中，顿时有些沉不住气，忍不住开口道：“这是怎么回事？这位道友来我西海龙宫，不知有何事啊？”这样进来，龙宫怕是会损了你这等身份之人的面子。听到西海龙王这么说，凌晨哈哈一笑：“老龙王，我本来从你西海上空经过，结果你这儿子突然出现，就要袭击我，还说要将我绑来你龙宫，这难道就是你西海龙宫的待客之道吗？”凌晨的话说完，敖润目光立马看向已经被凌晨扔在地上的敖烈，结果敖烈低着头，根本不敢看自己的父王。深吸一口气，西海龙王已经明白凌晨所说的是真的。道友实在抱歉了，我这逆子不知分寸，竟然扰了道友的行程。实在是对不住啊！凌晨看着西海龙王，嘴角露出些玩味的笑容，摆了摆手道：“原本我是有急事的，但既然龙太子盛情邀请，那我不来也不好。既然我已经来了你龙宫，那你龙宫若是给不出我合适的报酬，就不要怪我将你们在场这些人一并灭掉了。”玩味的声音，但说出的话却如寒风般刺骨，顿时让整个大殿内的西海水族都颤了颤身体。这西海龙王脸上抽搐几下，看着平淡至极，仿佛下一刻便可以动手的凌晨，心里没有一点抵抗的把握。刚刚的气息已经表明。这就是一位货真价实的太乙散仙，就算是出入太乙境界，那想要将我龙宫毁于一旦也并不困难，还是破财免灾吧。不一会儿，凌晨自西海龙宫内一跃而出，若炮弹一般直冲而上，带动滚滚水流，转眼便冲出海面，朝着犀牛贺州飞去。这次又是丰收的一天啊！龙宫内，敖润看着被拿空的宝库，心脏狠狠颤了几颤，他咬牙朝着身边人道：“给我向天庭禀报，有一陌生太乙散仙，今日来我西海龙宫打劫，损失惨重，不要报错了，是我龙宫损失惨重。”不一会儿。西海龙王身边又有人来询问，声音传来。天庭询问：“那太乙散仙是人是妖？使用何种兵器？什么境界？”西海龙王闻言，脸庞再次微微抽搐几下，这才一字一句咬牙出声，皆不知。说完后，西海龙王敖润自己都觉得有些尴尬，被人来打劫了整个宝库，竟然连那来人是人是妖，什么境界都不知道，只因为从始至终他都没有敢和凌晨动手。随后，敖烈苦着脸来到敖润身边，单膝跪下，低声道：“父王，对不起。”因为我为龙宫招来大敌，啪！西海龙王转身，一个大耳瓜子甩在敖烈脸上，眼中满是失望之色。你知道因为你，我龙宫损失了多少宝物，多少底蕴吗？你如今也不小了，何日能替我分担一些事物，而不是整天晃晃荡荡，游手好闲？敖烈抬头，有些难以置信的看着一直疼爱自己的父王这般模样。我没有游手好闲，我也在。住口！敖润看着自己还要狡辩的儿子，开口喝止，随即叹息一声：“你竟然还不知错，滚去龙域，禁闭百年！”敖烈闻言，脸色煞白，整个人瘫在了地上。不知为何，他脑海中突然想到了之前在路上凌晨对他讲的那些奇怪的话。西海上空，凌晨已急速飞行，终于看到了犀牛贺州那与大海相接的地平线。跨上犀牛贺州，凌晨明显感受到了些佛门的气息，随之而来的就是比南瞻部洲要稀薄了无数倍的人道之气。尽管这里是佛门的传道地盘，但显然这里地广人稀，凡人其实并不多，怪不得佛门一心要佛法东传。仔细辨别了下方向，凌晨便朝着北面飞去。那里便是记忆中方寸山所在之处。没过多久，凌晨飞行看到了一座已在山下的小山村，其内炊烟袅袅，阡陌相通，鸡犬相吠，一副安乐模样。于是他便摇身一变，化作了凡人的模样，在山村不远处落下，朝着村子走去。大爷，咱们这村子叫什么名字？刚刚走到村口，凌晨便看到一个支着拐杖坐在村口的老人。那老人听到凌晨的声音，抬头用稍显浑浊的眼睛看了他一眼，随即苍老的声音出现：“这里是长寿村。”长寿村。凌晨眼中露出一抹喜色，看来是找对地方了。大爷，村子后面那座山叫什么名字？说着，凌晨眼中露出向往之色，继续开口道：“我听说这里有仙人传授道法，所以想来拜师学习，也求一求那长生不老之术。”听到凌晨的话，老人面色不变，仿佛见过很多这样的人似的，继续缓缓平和道：“后面那座山叫做方寸山，听祖上说是有老神仙住在山上的，只是咱也没有见过。年轻人，仙道缥缈，茫茫不可求，不如好好回家，安安稳稳度过这一辈子，不也是一件幸事吗？”听着老人的话，凌晨神色有些恍惚，随即他回过神来，微微摇头，笑着和这老人道：“大爷，仙道缥缈，所以才去追寻。那人间富贵，不过百年，又有何意思呢？来世间一趟，有些是选择，有些是宿命。我年轻气盛，还想好好搏一搏呢。毕竟不及大爷您这岁数，万事看淡。”哈哈。说完后，凌晨自己也忍不住笑了出来。和一个老大爷争论这些做什么？他伸手入怀，从空间内取出一枚刚刚自西海龙宫打劫到的丹药。没什么大用，给凡人延年益寿倒是可以。大爷，给你枚丹药，包治百病，算是谢您的回答了。和长寿村的老人告别之后，凌晨便径直朝着山上走去。当初猴子上山
，得予以樵夫指路。如今不知道我有没有这个福气，他自言自语，还微微打趣了自己一下。方寸山并没有林晨所见过的很多高山一般险峻，甚至可以说很是平缓。自山脚下便有沿山而上的山路，弯弯延延，引入林间。古木参天，林中幽静。林晨一路都在左右打量，仔细听声音，但遗憾的是，还是没有发现什么樵夫。这下实锤了，那樵夫绝对是菩提老祖派来的人。甚至说不定那就是他化身的。凌晨有些愤愤不平，也无可奈何，只得继续往上走。不出所料，一直走到山顶，他也没有看到什么斜月三星洞。所以说，找不到也进不去吗？凌晨盘膝坐在林间，眼中露出些无奈。也许他亲自现身，请求菩提老祖现身进入斜月三星洞。看到他是太乙散仙，而且还比较特殊的份上，菩提祖师可能真的会现身一见。但那不是凌晨想要的，求人不如求己，而且他也不想暴露自己的存在。所以说，还是需要本体前来吗？闭目思索后，凌晨猛地睁开眼睛，眼中露出一抹决然之色。花果山，奥莱洞。原本盘膝静静吸收着应龙一力的凌晨本体，同时睁开了眼睛，随即其全身气息瞬间收敛，手中无风长剑也消失不见。我亲自去一趟，倒要看看斜月三星洞能不能挡得住我。凌晨眸中满是锋芒与信心。此时的他已经修成武器朝元，距离太乙上仙已然不远。轻轻向前迈出一步，凌晨身躯瞬间出现在花果山外面。应龙真身，轻喝一声。浓郁的应龙气息涌入凌晨体内，随即光芒闪动，伴随着强大的气势，一条体型修长威严、背身华丽双翼的神龙出现，扶摇九万里，天赋神通运转，双翼猛然扇动，仿佛有无穷飓风出现在双翼之下，一瞬间便冲天起。时间空间的概念在这时都有些模糊，在这极致的高速之下，万物都失去了颜色一般。仅仅几十息之后，方寸山上的黑虎分身站起来，抬头朝着远处看去，下一秒，只见远处海天一线之间。一道巨大的身躯仿佛自虚空中出现一般，黑虎分身见此，瞬间化作一道黑气，朝着那身躯冲去。而那身影在停下来后，也摇身一变，化作人形。刚刚好，那抹黑气在化为人形的那一瞬间，冲入了这人影的体内。造雕旗也瞬间没入其体内。凌晨缓缓睁开眼睛，不远处正是方寸山，傲立于天空之上。凌晨看着下方的方寸山，微微皱起了眉头。一般来说，大型的空间和洞天涉及到隐匿和变幻，都会涉及到一些阵法的应用，即使是大能。那也不可能一直使用自己的神通来控制府邸洞天，否则那不是什么都不用做了。但是邪月三星洞的阵法呢？看来看去，凌晨也没有看到方寸山周围有哪些阵法的痕迹。整个灵台方寸山都仿佛和一座普通的山林没有任何区别，自然、普通、寂静。擅出入这样的神通，确实可以出入天下阵法，但前提是你需要看见阵法。若是连阵法都发现不了，你从哪出入？不对，自然、寂静，这就是最大的不对劲。凌晨当即降落入山中，盘膝而坐。双目清明，开始观察起整座山林。日落月升，光阴流转，就这样一天天过去。凌晨一直这样身在灵台方寸山之上，静静观察着一丝一毫的变化。终于，嗯，凌晨双目中突然露出一抹金光，看向了山顶处的一个位置，嘴角勾起一抹笑容。终于找到了，阵法的微末痕迹终于不可避免的显露了出来。果然，大能的手段确实高明。若是普通的太乙境，面对如此隐匿的阵法，怕是根本找不出来。随后，凌晨直接站起来。清澈的双目中，那座庞大的空间阵法已经完全显露而出。善出入，低喝一声，凌晨一步迈出，整个人似乎迈入虚空，就此消失在了方寸山上。画面一转，他出现在一个树荫遮蔽的石台之上，正前方是一座稍显古朴的道观大门，在右侧的一块饱经风霜的石碑之上，随意刻着十个大字：“灵台方寸山斜月三星洞。”凌晨将体内造雕旗照出，让其悬浮于身体上方，同时运转法力遮蔽自身容貌和身体，整个人顿时就像是消失于天地间一般。移心换斗，如今的这种状态，凌晨已经将造雕旗与自身天赋神通全部施展，即使在大能面前，也可以隐藏自身根脚。他抬头看向眼前这座并不是很大的道观大门，眼中露出些好奇与兴趣之色。今日便进入这传说中的邪月三星洞一次。已经到达这里，系统依旧没有声音，足以说明需要进入内部才算数。既然如此，凌晨体内法力微微运转，咫尺天涯一步跨出，将眼前大门瞬间跨过，进入了这邪月三星洞内部。刚一进去。凌晨便震惊地睁大了眼睛。斜月三星洞听上去似乎也就是一座洞府或是一座道观，但走进内部才能发现，这里面竟然是一处相当庞大的空间洞天。这要比应龙前辈的应龙府还要大了吧？凌晨看着前方那隐没于虚空中的一条条小径，不知道通往何处。淡淡的云雾缭绕之下，各处建筑都若隐若现，一股奇特的道韵弥漫在其中。闭眼微微感应片刻，凌晨朝着前方的某个方向一闪而去，那里有吸引着他的东西。他身形灵活，偶尔化作一道流光。没过多久。只见在虚空中出现了一块不小的陆地，陆地上有一座古朴的藏书阁屹立其上。凌晨小心翼翼地飞到那片大陆之上，发现尽管有着这样一藏书阁，但这里并没有什么人。
，也许是菩提老祖的弟子太少了。随后他转头看去，只见藏书阁的另一边同样也有一块和到关门前类似的石碑，只是其上的字迹不一样而已。这一块石碑上写的是“道不传非人，法不传六耳”。当看到这句话的瞬间，凌晨心头一颤，仿佛脑海中大雾被瞬间撕开一般，霎时间无比清明。同一时间，熟悉的机械声响起，叮，检测到宿主已经到达签到地点，协月三行动，是否签到？凌晨已经猜到了这一次的奖励，毫不犹豫开口道：“签到，丁，恭喜宿主签到成功，获得七星稀有奖励六耳猕猴。六耳猕猴混世四猴之一，天资奇高，天赋无双，善灵音，能查理，知前后，万物皆明。若立于一处，能知千里外之事，凡人说话亦能知之。所看到经术法神通，皆过目不忘。”一道耀眼金光没入凌晨身体之中，他神色一变。感觉仿佛有一股天地之力也跟随一起进入了其体内一般，顿时一股庞大的力量出现在其体内，同时诸多玄妙变化纷纷在其识海中进行起来。凌晨逐渐控制不住自己的本相，脑袋已经开始化作猴头模样，鬓角毛发浓密。只见其耳朵原本只是普通的猴耳，这一瞬却开始冒出光芒。随后只见其轻轻一闪，顿时两侧又多生出两对耳朵，紧紧贴合。此时的凌晨已经化作六耳模样，其脑海中也有一段段信息传入，还有着诸多天赋再次生出。体内那股天地元气翻涌不断，最终没入了其丹田之中。顿时，还在不断吸收着脑海中信息的凌晨，瞬间感觉福至心灵，身后武器朝元，化为一片浑浊，周身气息猛然爆发。身后道胎之上开始逐渐出现一朵大道之花的虚影，武器三花，其身体之外光芒暴涨，气息也开始节节升高。那大道之花在天地元气的滋润之下，也逐渐开始从虚影化为实质，栩栩如生，随风摇曳。太乙上仙境，终于在吸收了应龙一力后。在六耳猕猴血脉中蕴含的天地元气的刺激下，凌晨踏出了那关键的一步，终于晋升太乙上仙境了。凌晨双目中一道金光射出，脸上露出喜色。晋升太乙上仙的庞大阵势和天地灵气的波动，全部都被造雕旗所遮掩，似乎并没有引起菩提祖师的注意。凌晨将全身气息收敛，随即造雕旗再次飞到他的头顶，罩住了他的全身。他朝着眼前那栋古朴的藏书阁看去，随后不好意思的搓了搓手。既然来了，总不能空手而归吧？相信菩提祖师如此大度。是不会再有好学之心的。说罢，凌晨便眼露期待的朝着藏书阁走去，推开藏书阁的门，凌晨小心翼翼的走了进去。刚刚在外面时，他就已经通过新的天赋神通，单灵音察觉到里面并没有人。这么大的一个藏书阁，竟然没有人在。菩提祖师膝下子弟们都这么任性吗？走过一排排木质书架，凌晨看着其上各种类型的道经、古籍、竹简，险些看花了眼。论梵净五道同修之优劣，太乙三花聚顶的最佳方法，初始炼气摘要，四大神州概述，香火神道概括。《金刚经》《佛门金身之果位》《道德经》《道家佛门经典》，还有许多那样类似于论述的诸多随笔，炼器炼丹的一些法门，甚至还有不少三界隐秘，这些都让凌晨瞪大了眼睛。这菩提祖师到底是什么人物？难道真的如前世所看，即如是到三家于大成吗？凌晨看着身边的那些典籍，有些忍不住感慨道：“当然，已经意识到了这些东西的价值，凌晨自然不会就这样看看。”于是，在这藏书阁内，一本本书籍被凌晨纷纷取出，以极快的速度翻阅起来。拥有了六耳猕猴的天赋，他几乎是来者不拒。奇怪，那些术法和神通呢？将这些普通的书籍全部记下之后，凌晨便意识到了这个问题。他抬头看向上面，五层藏经阁应该也是越往上越珍贵。于是他便再次向上走去，来到第二层、第三层、第四层。从第二层开始，一些简单的术法便开始逐渐出现，如隐身、腾云之术等等。而更上面的那威力一般更加强大，也更加珍贵。凌晨也不记得自己看了多长时间，到底记下了多少东西。只是一直往上走，往上走，最终不知不觉就来到了第五层。第五层，那些传说中的神通应该就在这里了吧？凌晨眼中微微露出了些期待之色，朝着第五层内部看去。这里并不像是前四层那样面积很大，相反，这里只有小小的一个房间大小，左右两侧各有一个书架，其上也只有寥寥几卷竹简。在最前方的那个案桌上，只有一枚青色玉简。这就是最后一层了吗？让我来看看，这里到底有什么好东西？他当即上前一步，朝着两边的书架走去，放眼瞧去。只见每一竹简的外面都有一行字：“三头六臂，分身术，天罡三十六变，地煞七十二变，偷天换日。”一门门三界中极为珍贵的神通就这样摆放在这里，似乎丝毫不怕有人来学一样。既然如此，那就便宜了我吧。凌晨嘴角勾起笑容，当即伸手抓去，将一卷卷竹简打开查看，飞速的记忆下来。就在他将第五层的竹简抓起来时，邪月三星洞最深处一个小院子里，一盘膝坐在蒲团上的鹤发童颜的老者微微睁开眼睛，朝着藏书阁的方向看去。嗯，是谁的天资如此之好，竟然能直接走上五层？凌晨不知道的是，藏书阁就在那里，所有的术法神通也都在。但邪月三星洞内的弟子想要修炼
，需要凭借自己的本事去看。神通术法越好，所需要的天资也就越高。若是没有很好的天赋，修炼那些神通就是事倍功半，甚至耗费时间而不得其门。所以，藏书阁内不需要有人看守，因为他自己就可以判断进入弟子的天资，来决定是否可以进入某一层。而这一代，邪月三星洞内的弟子还没有人能够踏入第五层，甚至将所有竹简都翻越一次。微微掐指一算，菩提祖师眼中露出讶异。竟然连我都算不出到底是谁，如此屏蔽天机的手段，莫非是使用了先天灵宝？摇了摇头，菩提祖师眼中也露出好奇之色。他从蒲团上站起来，随手一招，一柄拂尘便落入他的手中。既然如此，那老夫就亲自去看看吧，到底是什么人，竟然能悄无声息的潜入我邪月三星洞？藏书阁内，凌晨将周围所存术法神通都牢记于心，随即目光朝着最前方那玉简看去。来都来了，还怕个屁！咬了咬牙，凌晨当即一伸手，朝着玉简抓去。就在这时，那玉简上突然发出一道柔和光芒，随即凌晨神色一变，发现竟然无法将其抓起。怎么回事？他眼中露出一抹狠色，当即胳膊上肌肉耸起，浑身法力运转，要强行将这玉简拿起来。突然，凌晨身后一道苍老的叹息声传出：“小友，既然拿不起来，说明他与你无缘，又何必强求呢？”凌晨浑身寒毛乍起，瞬间翻了个跟头，来到那暗桌的前面，随即抬头迅速朝着原本的位置看去。只见在原本他所站之地的后面，一位白须白发老者正淡然而立，手中拂尘在其臂弯平顺垂下。菩提祖师，凌晨瞳孔一缩，顿时拔腿就想逃。这位可是西游世界内最强的大佬之一，起码也是超越大罗金仙，修为达到那半步混元，也就是祖境的实力。在这位的面前，即使有五行奇护体，凌晨也没有多少安全感。哦，菩提祖师听到凌晨说出他的名号，微微诧异了下，开口道：“小友竟然知道我的名号，我在三界中名声不显。”实属罕见啊！说完后，他看了看左右两侧书架，又深深叹了一口气。只是小友未免有些贪心，难道不知道贪得无厌的道理吗？凌晨闻言，深吸了一口气后，强打精神笑道：“祖师大名如雷贯耳，小子怎会不知？只是修仙求道，本就是逆天行的事，若是不贪心，又怎能取得一番成就？祖师这里神通众多，但却无人学习，我将他们学会，不也算是物尽其用？甚至我也可以拜入祖师门下，其他的一切都是假的，活下来才是真的。”凌晨看着菩提祖师的神色，浑身绷紧，时刻准备逃生。菩提祖师闻言笑了笑，手中拂尘轻轻扬起，摇头道：“你这家伙倒是能言善辩，甚至还能用特殊方法躲过我的推算。我也算不出你的根脚，但若是你能挡住我这一击，那么之后是拜入我门下，还是用其他方法逃生，那就都可以好好谈谈了。”说罢，其浑身气势不变，但手中拂尘却瞬间暴起，带着铺天盖地般的气势朝着凌晨袭来。原本在菩提老祖摇头时，凌晨心中就有些警惕。在他说完时，凌晨没有丝毫停留，浑身法力瞬间爆发而出，挡下一击。这老家伙也不是什么省油的灯，心里暗骂一声。凌晨头顶造雕旗出现，猛然将其周身包裹，一股玄色光波出现，为他抵挡着马上便要袭来的浮尘。而凌晨自身则是全力运转法力，脚下咫尺天涯和善出入的神通一起使用，想要离开这方洞天。咦？凌晨头顶造雕旗出现的那一刻，菩提祖师脸上露出些讶异，随即恍然，这是先天五方旗。怪不得能够屏蔽天机，隔绝我的推算。随即，菩提祖师看着造雕旗内脚下产生空间波动的凌晨，眼中惊讶之色更浓。看样子应该是玄元控水旗，看来这位小友的根脚也不简单。嗯，要逃走了。没错，凌晨自身法力已经到达太乙上仙，全力运转之下，配合善出入的天赋神通，眼看就要跨越空间离开这方洞天。但就在这时，这方洞天空间突然一凝，顿时这空间就像是变成了泥泞的沼泽一样，再难以破开。哼。可不能让你就这么轻易离开！菩提祖师脸上露出笑容，不动声色的松开掐诀的手指，再次看向凌晨。凌晨此时一脸懵，怎么也没有想到这空间竟然出现了变化。随即他面色一变，扭头看向外面淡然站立的菩提祖师，顿时心里一震。M M P， 靠！这个糟老头子坏得很，说好的一招，没想到还下黑手。以他的头脑，自然已经猜出来问题是出在哪里。只是人家要坏规则，凌晨也没有丝毫办法。此时造雕旗所化光照已经被那浮尘全部包裹，正被慢慢压缩。凌晨浑身法力再次爆发而出，身后一朵大道之花显露，顿时造雕旗玄光大放，其内传出一声清丽的刁鸣，光照顿时凝固起来，任由外面那浮尘如何紧缩，光照都巍然不动。不愧是先天五行旗，竟然这么尖！停！凌晨脸上露出喜色，五行旗能够在大罗金仙之下庇护性命，这他是清楚的。但没想到在菩提祖师这里都能坚持这么长时间，甚至如今还没有败下阵来的趋势。当然，这也是因为菩提祖师如今只是随手一招，若是全力出手。只怕五方旗也挡不住了。既然一时半会儿逃不走，凌晨便将法力全力灌入造雕旗中，尽全力支撑着他的消耗。外界那浮尘不断紧缩，其上力量越来越大，但造雕旗纹丝不动。
。最终浮尘之上，白丝根根断裂，发出一阵刺耳的声音。见此，凌晨当即大喊道：“祖师，我已经接下了你的一招，是不是可以接着弹了？”菩提祖师看着躲在皂雕旗下不出来的凌晨，也无奈的摇了摇头，道：“五方旗不愧是防御至宝。”随后他口风一转，盯着凌晨道：“你学走了不少神通，既然如此，不如就加入我邪月三星洞一脉。我看你天资也是出众。”日后想必会有一番成就。凌晨闻言，试探着开口道：“祖师，不知加入邪月三星洞可有什么规矩和限制？如果可以，那加入也未尝不可。只要能够遮掩住系统的存在，有五百年内不得出山，没有晋升大罗金仙不得出山。散去你自身遮蔽天机之物，我会为你补一卦，有缘即可入门。”啊，这这岂不是说，起码也需要五百年才能再次离开方寸山？想到这里，凌晨神色一正，朝着菩提祖师行了一礼，道：“抱歉，祖师，恕我不能接受。”菩提祖师闻言没有恼怒，而是继续带着淡笑开口道：“无妨，既然如此，那你只能选择另一种方法了。什么方法？我会洗去你在这里面所学到记住的所有记忆，之后放你离去。”凌晨祖师，我主动将那些神通记忆洗去，可行？不可。要说放弃这些也未尝不可，但是被窥探记忆、被动洗去，这是凌晨所不能接受的。想了想，凌晨眼中露出些遗憾之色：“祖师，对不住，恕我难以从命。”菩提祖师闻言，看着造雕旗内的凌晨，微微摇了摇头，道：“无妨，我会出手将你抓住，洗去你的记忆，你无需道歉。”凌晨闻言，脸色一黑，随即他想了想，又哈哈大笑一声：“既然如此，那祖师不妨亲自来试试。”说罢，他浑身气势骤然爆发，造雕旗将这一片的天地都瞬间掩盖，雾气充盈整个陆地。无间之间，随即凌晨轻喝一声，整个身体膨胀起来，将眼前空间撕裂，进入了另一处空间之内。菩提祖师看着眼前大雾，微微摇了摇头，一步迈出。转眼便来到了造雕旗前，他看到凌晨正在尽全力将这片空间破开，浑身气势炸裂，双眼还有羞恶疯狂之色。困兽之斗，他伸手朝着造雕旗拍去，只见青光闪烁，一道巨大的青色虚影大手轰然拍下，带着无与伦比的力量，还有那足以引起整片天地颤抖的气息。轰轰轰，一阵阵可怕的轰鸣声。不过几次拍击，造雕旗便有些抵挡不住，在几次震荡之下，其发出一声悲鸣，那光照瞬间消失不见。而造雕旗也化作一抹流光飞远，旗内的凌晨此时也注意到了这一点，顿时也化作一抹黑气，朝着远处狂冲而去。菩提祖师依旧神色平淡，他伸手朝着凌晨飞走的方向微微一抓，砰！原本以极快速度冲走的凌晨，顿时就用更快的速度冲了回来，转眼间便倒在了菩提祖师的面前。强大的气势压得凌晨不得动弹，他有些颤抖的直起身子，眼中满是不屈之色。今日祖师这般对我，一饮一啄，来日有所成就，必会回报。菩提祖师看着凌晨这般模样。微微摇了摇头，抬起手便要朝他头顶放去。突然，他神色一动，眉头微微皱起，双目瞬间看向此时低眉顺眼的凌晨。哈哈，祖师发现了吗？只见凌晨哈哈一笑，浑身一颤，整个身体便化作了一团黑气，缓缓消散于这片空间。菩提祖师随即一步迈出，来到外界方寸山的空中。抬眼望去，不远处赫然正是笑盈盈的另一个凌晨。小友手段非凡，老道小看小友了。菩提看着笑盈盈，不慌不忙的凌晨，微微摇了摇头，感慨道。凌晨朝着菩提祖师坐骑，朗声道：“此番多谢祖师藏书阁内诸多典籍神通，日后若有机会自会回报。”菩提祖师眼中露出些欣赏之色，微微一笑，开口道：“老道，我自开天辟地便出世，已经很久没有遇到想要收弟子的时候了。你当真不愿意入我门下？”凌晨闻言一愣，随即摇了摇头，笑道：“我相信我有自己的路，不过欠祖师的徒弟以后，我给祖师补上。”菩提祖师没有理解凌晨说的意思，但他浑身气势缓缓显露，一股股压力开始凝聚于天地之间。不过小友这样自信。难道觉得在外面就能从我的手中溜走吗？远处的凌晨看着这样风云变幻、天地变色的模样，眼中露出了些向往之色。随即他缓缓摇头，叹道：“自然没有这样的底气。”说罢，只见凌晨的头顶造雕旗再次出现，随即骤然收缩，远遁而去。而在菩提祖师诧异的眼神下，这个凌晨全身一散，化作一团清气，再度消失在天地之间。因为有造雕旗屏蔽天机，所以就连菩提祖师也看不出到底眼前的是不是真身。好吗？竟然又被同样的手段骗了一次！菩提祖师看着空无一物的天空，眼中罕见的露出了一抹无奈之色，但随即他眼中便露出了一抹金光，随即喃喃一声：“不入十类，不在五行中吗？”在距离方寸山几万里之外，凌晨盘膝坐在一处山林之中。不一会儿，一道黑色流光自虚空中而来，瞬间化作一面造色小旗，没入凌晨体内。又过了一会儿，一抹抹清气缓缓飘来，也没入了凌晨胸前。这便是青龙分身的载体精气了。若是彻底被摧毁，再次凝聚也需要不少的时间和精力。像在邪月三星洞内消散的黑虎分身，精气就无法回收，只能再次凝练了。菩提祖师未必不清楚那些清气的作用，以他的手段，想要拦截也是很容易的。但以他们那样的身份地位，既然凌晨已经溜了
，那就不至于把心思放在这些东西上面。这一次还真是险啊！盘膝而坐，缓缓恢复过来的凌晨睁开眼睛，吐出一口浊气后自语道：“确实，若非凌晨灵机一动，想到了办法，说不定就真的出不来了。”在邪月三星洞内，造雕奇画出大雾的瞬间，凌晨本体便施展了应龙留下的神通无剑之剑。这门神通可以瞬间进入另一片空间，来躲避很多攻击伤害。而凌晨便是利用这一点，脱离了邪月三星洞的泥泞，随即再次在那片空间内施展咫尺天涯和善出入的神通，最终一举离开了邪月三星洞洞天。为了多拖延一些时间，凌晨便将黑虎分身留在了那里。有造雕奇的存在，菩提祖师也分辨不出真假。在离开后是一样的手段，凌晨本体使用扶摇九万里，早早离开。留下了青龙分身在原地，造雕其自身就可以屏蔽天机，在一瞬间是可以自行逃离的。只要菩提祖师将注意力稍稍放在凌晨的分身上，那造雕其逃走的几率就会大大增加。这就是凌晨和菩提祖师扯淡的原因。这一次尽管风险不小，但是报酬也是极大。复盘了整个行动之后，终于到了令人愉快的盘点收获的时间了。叮，新的签到地点已刷新，南天门。就在这时，凌晨脑海中熟悉的机械声再度出现，而且带来了另一个签到地点——南天门。凌晨眼中露出惊讶之色，那里乃是天庭的门户所在，也是天庭最为森严的一座天门。他不清楚究竟是在南天门前签到就好，还是要进入内部才算是签到成功。但不管是哪一种，对凌晨来说都注定是一个大的挑战。凌晨将这个新的签到地点先放在脑后，随即开始整理这一次的收获。首先，毫无疑问，最大的收获就是六耳猕猴的血脉。混世四猴中，凌晨对于灵明石猴和六耳猕猴最不陌生，这二者带给他的印象也最深刻。灵明石猴。毫无疑问，就是妇孺皆知的齐天大圣孙悟空，七十二变，各种手段，大闹天宫，闯地府，打下了赫赫声名。尽管说后来被轻易镇压，但这并不能否定他的实力，这也就说明了灵明石猴的厉害之处。至于六耳猕猴，某种程度上和孙悟空名声也不相上下，与孙悟空一模一样，神通术法甚至武器样样相同，曾经一度差点取代了孙猴子的身份，实力可见一斑。而且六耳猕猴的天赋神通也很强大，善灵音，能查理，知前后，万物皆明。方圆千里之内，任何声音都能被听到。这不是术法，只是一门天赋，所以很难隔绝。六耳猕猴的肉身也许并没有灵明石猴那么强大，相比之下，它更像是一只法术猴儿，同为混世四猴。它的修炼天赋绝不会弱于其他几种猴子。如今我有了六耳猕猴的血脉天赋，不知在猴子出世后是否能找出来真正的六耳猕猴。凌晨摸着下巴开始思考这个问题。虽然他自己目前本体就是猴子，但他也很喜欢养猴。不过相比之下，邪月三星洞藏书阁的内容丝毫不比六耳猕猴血脉的价值逊色呀、啊！回忆在里面记下的各种典籍、神通、术法，就连凌晨自己也有些心惊肉跳的感觉，实在是太庞大了。就单单只说神通术法，三界内比较常见的大多数神通都被收录在了里面，甚至还有很多私家秘藏，例如天罡三十六变、地煞七十二变这样的绝顶道家神通，甚至还有一些佛门的神通也有被收录。这就不得不感慨菩提祖师的厉害了。地仙之祖镇元大仙、菩提祖师，还有不少大能都名声不显，不属于天庭佛门中人，但却不得不重视啊！感慨一声后，凌晨将脑海中信息整理，身形化作一道金光，纵身飞走。他要返回花果山，动用大量时间和精力去消化脑海中的东西，这将是他成就大罗的道路。晋升太乙上仙，赶路的速度无疑更快了一截，即使不动用扶摇九万里，也仅仅花费几个时辰便赶了回去，悄无声息的再次返回了奥莱洞内。外面护法的几妖无人知晓，凌晨出去了一趟。再次回来已经是太乙上仙，盘膝坐在地上，凌晨深深呼了一口气，眼中露出几抹金光。这次出去花费了近一月的功夫，接下来这几年就需要潜心修炼了。在他突破太乙上仙时，就用了几天时间参悟法则，凝聚三花，体内天地元气的吸收等等。而后在藏书阁内查看记忆期内的那些典籍，更是花费了不少时间。再出来后又休养了几天，零零碎碎，一月时间便已经过去。如今便是要在巩固修为的同时，多多修炼那些神通术法。凌晨大袖一挥。身前便出现了诸多丹药和天才地宝，尽管说作用不大，但也聊胜于无。微微叹息一声，他有些感慨，不知道天上那几千年一熟的蟠桃和老君炼制的丹药味道怎么样。况且那般宝物，使用后修炼效果一定也不错。平复心境之后，凌晨先行恢复了自身的精气，随即他缓缓打出法印，只见一青一黑两道青气自其胸前出现。只见那两道气息逐渐化为实质，强大的气势缓缓凝聚，好似要化作两头巨兽一般。见此，凌晨再次动用分身术。两缕神念离体而出，没入其内，顿时这两道气体开始化作人形。转眼之间，黑虎分身和青龙分身便出现在凌晨眼前，二者容貌一模一样，只是身上衣袍不同，一黑一青，气质不同。凌晨与自己对视，以不同的角度感受分身的实力，眉头微微皱了起来。奇怪，如今我本体已经突破入太乙上仙境，为何分身只是太乙散仙巅峰的修为？眼前两具分身并未如凌晨所想一样，同样也晋升为太乙上仙。
，是因为术法等级太低的原因吗？四星级别的奖励，不得不说，确实有这个可能性。当然，也可能是凌晨自行推移而出的这种分身术有些缺陷，不如一气化三清那样完美。只见身前那两道身影互相一靠，二者合二为一。这时，眼前的人影顿时显露出了太乙上仙的气息，凶煞与霸道的气息同时显露，竟然在气势上不输老牌的太乙上仙。见此，凌晨这才满意的点了点头，暂时就这样吧。也算是勉强达到了太乙上仙境，之后境界更高后可以稍稍改进一番。自语过后，他眼中露出了些期待之色。若是能看看一气化三清之术就好了。道祖的术法，整个三界文明的化身之法，必然有独到之处。随后分身同样盘膝而坐，和本体一同推演学习接下来的那些神通。天罡三十六变，这门神通的名气相当大，乃是众多神通的合集，堪称是三界神通大全。其内包含了斡旋造化、颠倒阴阳、移心换斗、回天返日、幻雨呼风。震山撼地，驾雾腾云，化江成路，纵地金光，翻江搅海，指地成钢，五行大遁，六甲奇门，逆之未来，边山移石，起死回生，飞身脱迹，九息福气，导出元阳，降龙伏虎，补天御日，推山填海，指石成金，正力无影，胎化异形，大小如意，花开顷刻，游神御气，隔元洞见，回风反火，掌握五雷，前渊缩地，飞沙走石，斜山超海，撒豆成冰，钉头七剑，毫无疑问。这门神通大全乃是道门的看家宝典，因为其内的神通可以说已经涵盖了三界中大多强力术法。当然，如前面所说，神通虽多，但能不能学会还是要看天资的。如大名鼎鼎的天蓬元帅，也就是后来的猪八戒，他同样也会天罡三十六变。但显然，他并没有将其内神通全部学会，不然战力绝不仅仅止于那些。还真是一个大工程啊！不过倒是有不少都是原本就会使用的，例如纵地金光、呼风唤雨、腾云驾雾等等。地煞七十二变同样是诸多术法的合集，但相比天罡三十六变的神通要稍稍逊色一些。通幽、驱神、丹山、净水、借风、不悟、奇情、岛屿、坐火、入水、掩日、御风、主石、土焰、吞刀、胡天、神行、吕水、杖解、分身、隐形、续头、定身、斩妖、请仙、追魂、射破、朝云、取月、搬运、驾梦、支离、记账、断流、狼灾。解厄、黄白、剑术、射父、土行、心术、布阵、甲行、喷化、指化、尸解、以景、招来、而去、巨兽、调情、气劲、大力、透石、声光、丈夫、导引、服食、开闭、月岩、蒙头、灯超、喝水、卧雪、暴日、弄丸、服水、医药、之石、石地、辟谷、岩岛。在这里稍稍解释一波，《西游》原文说过，猴子七十二变乃是一门躲避三灾的变化之术。主要是用来躲避天雷、阴火等等，实现长生不老的手段。但这似乎与地煞七十二变有些不同。但网上公认的天罡地煞术法就是上面这些了，大家也不要太较真哈。将这些信息全部看了一遍之后，凌晨微微感慨一声，还真是《修仙术法百科全书》地煞七十二变，《修仙神通百科全书》天罡三十六变。随后凌晨便开始安心修炼，体内法力运转不息。而外界花果山上，虎猴已经和赤蛇、独角鬼王展开了一场轰轰烈烈的抢地盘运动。一处倚靠山壁的洞府前。诸多小妖挡在前面，手持各式各样的兵器，正紧张地注视着身前来势汹汹的那些妖怪。在他们对面，赫然便是虎猴几妖带领的众多妖兵，数量比起对面要多得多。而在对面那些小妖的正前方，一个长着黄纹豹头的妖王正浑身紧绷，怒视着虎猴、赤蛇和独角鬼王三妖。虎猴，我可是熊王手下的人，你竟敢来攻打我，当真是被冲昏了脑子吗？豹王怒喝几声，浑身妖气爆发而出，竟然也是一位真仙境的妖王。虎猴见此，没有丝毫畏惧。反而哈哈大笑了几声。如今的花果山已经不是当初了，我们王上注定要将整个花果山统一。随后，他的声音迅速冷酷下来，手中骤然幻化出一柄大刀，指向豹王道：“阻挡者，杀无赦！”听着虎猴冷酷的声音，豹王眼中先是露出怒色，随即又有些忌惮的看了看虎猴一旁的赤蛇和独角鬼王，随即他眼中露出不甘，大喝道：“你家王上是谁？为何我没有听说过？”虎猴闻言，眼中顿时露出恭敬之色，他带着敬仰大声道：“听好了，我家王上的名号乃傲来王。”说罢，他朝着身后挥了挥手，顿时那些妖兵开始上前，赤蛇和独角鬼王也都瞬间盯上了豹王。一瞬间，豹王浑身一紧，他看着三大妖王齐齐盯着他，握了握拳，有些不甘心。若是其中任何一妖，豹王都可以和他们打一打。但面对的是同境界的三个妖王，甚至还都是实力比较出众的妖王，豹王心里清楚，一旦动手，他毫无胜算。一念至此，豹王眼中露出些颓色，无力的散去了体内妖力。不用动手了，我投降还不行吗？此话一出。他身后那些小妖脸上顿时露出喜色，随即纷纷扔下了武器。而虎猴三妖眼中也露出满意之色。若是不需要战斗就能收服一地，他们自然也不愿意打斗。可恶
，花果山七十二洞妖王，为何你们偏偏找上了我？虽说已经决定投降，但豹王心中仍有不忿。他在花果山众多妖王中实力也算是出众的，如今被这样欺负，怎么可能没有怨言？这句抱怨刚好让走来的虎猴三妖听到，顿时他们脸上都露出了奇异之色。之所以挑中豹王，自然是因为排除下来，他最好拿下。在凌晨离开的一个月时间，虎猴三妖已经攻打了花果山诸多洞府，那些没有真仙境妖王坐镇的，自然是望风而投。三位真仙境妖王啊！普通妖王哪里有还手之力？这就让虎猴三妖在短短一个月的时间里推平了近四十多座洞府，可以说已经统一了一半的花果山。他们三妖也不是毫无章法的攻打，而是会挑选合适的对象。柿子要挑软的捏。这一个月多，他们攻陷的洞府大多都是自身没有真仙境妖王坐镇，而其背后投靠的大妖王也都名声一般，大概率也只是较强的真仙境。这样的情况下，他们三妖抱团，哪里会有妖敢来趟浑水？花果山七十二洞妖王中。确确实实属于太乙境的妖王之前，也只有鲛魔王、狮驼王和黑熊王了。剩下的那些，全部都是捕风捉影，毫无依据。具体到底是太乙境还是真仙境巅峰还不知道呢。就在虎猴三妖脸上露出笑容，打算全盘接收眼前地盘的时候，突然一道狂野而又暴虐的吼声传来，转瞬之间，一道气势惊人的黑影带着狂暴的气息从空中落下，轰隆一声巨响，地面颤动，瞬间惊起漫天尘土。随即那黑影没有丝毫停顿，庞大的身躯一震。顿时伸出一只巨掌，带着强烈的劲风，朝着虎猴赤蛇和独角鬼王拍来。那只巨掌磨盘大小，其上巨力，甚至开始撕裂空间。虎猴赤蛇三妖眼中满是惊恐的看着那落下的巨掌，但却丝毫动弹不得。一股强大的气势锁定了他们三个，此刻他们只能看着那巨掌眼睁睁的拍下来，然后将他们打得尸骨无存。那巨掌携带的劲风，甚至已经带到了三妖的脸上，他们脸上满是恐惧，甚至已经满是绝望。就在这时，一道流光飞速来到那巨掌之下。将三妖裹挟，瞬间便带出了巨掌的范围之内。下一秒，轰！一声巨响声传出，那巨掌拍击之地，烟尘四起，一个硕大无比的深坑出现在那里，四周满是裂缝，周围的小妖纷纷被震倒在地，吓得仓皇后退逃去。不远处，虎猴赤蛇和独角鬼王都是面目苍白，喘着粗气，眼中满是劫后余生之色。三妖身后，千手王那略显单瘦的身影出现，正警惕的看向深坑边的那一道巨型兽影。刚刚正是他在关键时刻救了三妖一命，否则这三个家伙绝对得完蛋。那家伙是谁？此时被轰出的深坑边烟尘散去，那巨型兽影现出原形，竟然是一头体型健壮、毛发黑亮的巨大黑熊。听着千手王的询问，虎猴朝着那边看去，待看到黑熊之后，顿时浑身一颤，苦着脸道：“黑熊王，没错，这就是那豹王口中的老大黑熊王，花果山另一位太乙散仙及妖王。怎么回事？不是说黑熊王很少出洞府，只喜欢冬眠睡觉吗？”赤蛇身躯颤抖，有些不敢置信的说道：“千手王浑身妖力散出，浑身紧绷，看着黑熊王的目光满是肃然。原来这就是花果山的另一位太乙散仙境的妖王吗？尽管同为东胜神州的太乙境妖王，但千手王从未见过黑熊王。即使是上一次的集会，这位也因为睡觉没有前往。谁知道竟然在这时候跑出来了。另一边，豹王看着面前高大雄壮的身躯，眼中满是喜悦，激动道：‘大王，你竟然亲自前来！’只见那巨熊缓缓转过身体，看向不远处的千手王一行妖。”他先是伸出一只爪子打了个哈欠，随后才有些没睡醒似的，伸了伸懒腰道：“嗯，没有见过的太乙散仙，你们是什么人？竟然敢欺负我手下的人！”豹王原本还有些得意，如今一听对面竟然有太乙散仙，顿时一惊，脸上露出后怕之色。千手王谨慎的打量着黑熊王，感受到其身上浑厚的气势，神色缓缓变换，随即小心告诫虎猴三妖：“黑熊王的实力很强，我伤势还未完全恢复，你们撤退，找王上来。”虎猴闻言点了点头。随即先下令让那些妖兵全部撤退，随即三妖也打算撤退之时，黑熊王突然眼睛一瞪，张口怒吼一声：“好，别想跑！”说罢，其身影一动，雄壮庞大的身体异常灵活的朝着虎猴几妖冲来，那磨盘大的熊掌再次拍击而来。千手王见此，冷哼一声，双目阴冷，浑身太乙境的气息也爆发而出，他身体快若闪电，顿时挡住了黑熊王的来路。黑熊王巨掌拍来，呼啸劲风袭来，千手王三对手臂齐齐挡了上去。暴喝一声，双方碰撞在了一起。一声巨响过后，千手王单薄的身影顿时倒飞出去。哼，我重伤未愈，我家王上会来收拾你的。冷喝一声后，他借着倒飞之势，整个人化作一道流光，瞬间追上虎猴三妖，将其包裹一冲而去，转瞬便离开了这里。熊王那一巴掌，千手王是承受不住的。莫说他受过伤，即使不受伤，黑熊王本就是本体雄壮，巨力无双，寻常妖怪根本比不过。借着一己之力逃遁，回去找凌晨才是正道。而这边，熊王缓缓晃悠着回到豹王身边。他巨大的身躯下，豹王抬头仰望，就像一个小不点。不知为何，熊王尽管已经是太乙散仙级的大妖
，依旧不喜欢幻化人形，整日都保持着本体形态。刚刚那小不点太乙散仙说，他的王上，难道他上面还有更厉害的妖王吗？听着熊王的问话，暴王忙低头回答道：“刚刚听那虎妖王说，说他们上面的妖王是一个叫做奥莱王的妖王。”熊王闻言，小眼睛中露出些疑惑：“奥莱王，没听说过啊？”但转瞬，他眼中便露出一抹凶煞之气，低吼道：“不管是谁，敢来抢我的地盘，抢我的食物！”我都会把他们拍成肉酱。伴随着这句话，一股强大的气势顿时再度爆发而出，席卷整片林子。另一边，凌晨正在奥莱洞中闭关，外界突然传来一道求见的声音：“王上，虎侯有事求见。”寝宫内，凌晨一旁的分身睁开眼睛，微微皱眉，随即站起来，一步迈出，离开了这里。外面，虎侯满脸忐忑的等待着，在他身旁是赤蛇、独角鬼王和满脸淡然之色的千手王。王上能听到我的声音吗？正在他这么想的时候，其眼前突然出现了一道身影。抬头看去，正是穿着黑青两色衣袍的凌晨。王上，虎侯满脸喜色，先前因为黑熊王出现，心中的那些担忧一消而散。凌晨出来时，就看到了手下几妖各自的模样，于是便直接开口问道：“怎么回事？不是说无事不要打扰我吗？”虎侯闻言，脸上露出了些紧张之色，但他还是咬牙开口，说出了事情的全部。待他说完后，凌晨眼中露出惊讶，同时脸上还有些怪异之色。他是怎么也没有想到，这虎侯竟然趁着他闭关的时候。借着他的名义攻城略地，抢夺花果山的地盘去了。所以说，这次你们在攻打花豹王的时候，意外将黑熊王引了出来。凌晨若有所思，黑熊王他知道，上一次在和鱼荣王等大妖集会时，他就听说了花果山的这另一位太乙散仙级别的大妖，只是没有想到这么短的时间内竟然就对上了。虎侯闻言慌忙叫屈，开口道：“王上，我们都没有想到，向来都不问世事的黑熊王会突然出现。按照我们的计划，短期内的征讨是绝对没有问题的。”凌晨看着急忙解释的虎侯，倒是没有生气。若是当真要统一花果山，那么与其他太乙境的大妖撞上，那是必然的事，这无可避免。只是，是否要真的将整个花果山统一了呢？凌晨摩挲着下巴，心中在思考着这个问题。以凌晨的实力，如今将整个花果山拿下，那必然没有丝毫问题。只是这样，是否会引来诸多势力的窥探？那是必然的。心中无畏，自然不惧其他。我如今实力尽管不是大能，但自保已经绰绰有余。小隐隐于野。大隐隐于世，拥有花果山这样的地盘也算不得什么。很快，凌晨便下定了决心。如今，你已经收服了多少洞洞主妖王？凌晨的声音平静而又富有力量，顿时将虎猴从担忧的心态中拉了回来。他恢复神态，面色变得严肃起来。因为虎猴是最早追随凌晨的妖，甚至还曾为凌晨坐骑，所以在这整个统一花果山的计划都是由他来制定关注的，其他几妖都是负责辅助他的。禀告王上，如今我奥莱洞已经收服了四十六洞，还剩二十六洞未收服。其中，狮驼王手下有十洞妖王，黑熊王手下共九洞妖王，其他则是那其他几位，据说与狮驼王、黑熊王等几位平起平坐的妖王，只是不知是真是假。跟随凌晨之后，虎猴的眼界也宽广了不少，开始怀疑花果山其他那几位大妖的实力。凌晨闻言点了点头，上次参加那集会，其实就已经很明了了。花果山的太乙境应该只有那几位：黑熊王、狮驼王，还有曾经的蛟魔王。至于其他那几位，应该是实力超越普通真仙境的大妖，但还未达到太乙。黑熊王的洞府在哪里？凌晨大步向前走去，眼中露出几抹金光，满是睥睨之色。虎猴见凌晨模样，顿时激动回应道：“禀王上，黑熊王的洞府就在花果山西面，熊王洞。”嘿，这黑熊整天睡觉不过问其他事，竟然还把自己的洞府叫做熊王洞。叮，恭喜宿主，新的签到地点已刷新，熊王洞系统再一次出现了新的签到地点，刚好就是熊王洞。凌晨眼中露出锋芒，他大步朝前走去，高声喝道：“既然熊王出洞，那自然要去打个招呼。”看看那头笨熊哪里来的胆子，敢伤我的人！说罢，他浑身绽放逼人气势，整个人顿时化作一道流光，从洞府中飞出。在其身后，心胸激荡、满脸激动的几妖纷纷跟随在其身后，朝着刚刚逃走的方向飞去。凌晨飞在空中，神念微微一扫，瞬间便找到了黑熊王的位置。不知道是那头熊比较自信，还是他自认为凌晨不敢找来，竟然丝毫不掩饰自己的气息，就那样明晃晃的留在那里。凌晨嘴角勾起一抹笑容，御空速度骤然加快，传出一阵阵音爆声。瞬息之间，他便居高临下的看到了地面上那头浑身粗壮、身体巨大的黑熊。嗯，竟然一直保持本体吗？凌晨看到后，稍稍惊讶一下后，眼中便已经露出了严肃之色。轰！他轰然降落在地，砸出一个大坑，掀起一阵碎石尘土，同样也吸引来了黑熊王和其他妖怪的注意力。哈哈，黑熊王，你打伤了我的属下，那你就先接我一招吧！强喝一声，凌晨顿时浑身掀起无上气势，脚下一蹬，整个人朝前冲去。其身后顿时，青龙黑虎虚影隐约出现，龙吟虎啸之声出现，无上巨力加持之下，凌晨一拳朝着那头黑熊狠狠轰去。凌晨落地后，毫不迟疑的一拳轰出
，龙吟虎啸声不断传出，一阵阵庞大的力量从其体内传出，在他的拳头附近，空间都微微扭曲了起来。见如此声势的一拳袭来，黑熊王不但没有担忧，眼中反而露出了微微兴奋。好、哦，他趴在地上，怒吼一声之后，前爪在地面上一拍，顿时整个熊区都直立起来。面对凌晨那一拳，黑熊王那一对磨盘大的熊掌挡了上去，其身体微微向前压去。同样狂暴的力量自他那粗壮的身躯中宣泄而出，轰，轰隆隆，两道同样庞大可怕的力量砰然相撞。看似瘦弱的手掌与那巨型熊掌相撞，丝毫没有落入下风。一道强大可怕的冲击波以一人一妖为中心，向着周围轰然扩散而去。那冲击波带着无数碎石和粉尘，带着炸裂般的声音向周围冲击而去。地势瞬间改变，周围众多妖怪纷纷被击飞出去，带着惨叫声朝着远处飞去。而在最中心的地方。凌晨与黑熊王脚下的地面早已裂开无数缝隙，不断朝着地底扩散。凌晨一拳打在黑熊王的熊掌之上，那庞大的力量让黑熊王那张憨憨的熊脸都瞬间变色。他粗壮的熊臂感受着那瘦弱手臂上的巨大力量，终于开始不断颤抖。凌晨嘴角露出笑容，他右臂顿时再度用力，口中轻喝一声“龙虎之力”，轰！又一股力量生出，直接将黑熊王那庞大的躯体打飞出去，轰然撞在了后面的山壁之上，砸出了一个大坑。什么？被强大的力量轰飞出很远的其他妖怪见此一幕，眼中顿时露出震撼之色。此时眼前这一幕实在是太具有冲击力了，一个瘦小的人类身躯竟然一拳将几丈高的黑熊王打飞了出去。而提前就退出去很远的虎猴见此，眼中顿时露出了得意之色。身后的千手王、赤蛇和独角鬼王眼中也纷纷露出恭敬之色。黑熊王自山壁上下来，抖了抖身躯后，看向那个瘦小的身影，眼中露出了凝重之色：“你就是新出现的太乙镜妖王吗？”凌晨笑了笑。朝着黑熊王打招呼道：“熊王可以叫我奥莱王。”奥莱王，黑熊王低低重复一声后，眼中再度露出了怒色。他低沉怒吼道：“奥莱王，那你这是什么意思？你要攻打收复其他的洞府，我不会管。”随后他声音突然高亢起来，继续道：“但你若是把主意打到我的手下上，我告诉你，这不可能。”林峰脸上露出诧异之色，他以为这个什么都不在乎的黑熊也应该不会在乎地盘这种东西的，但没想到他的反应竟然这么激烈。紧接着，熊王的声音继续传来。在我睡觉的时候，是他们不让其他凡人的东西吵到我，还需要他们为我准备食物。熊王说这句话的时候，并没有掩饰声音，所以这句话也就被很多妖怪听到了。原来如此，凌晨有些啼笑皆非。原来黑熊打的是这个主意，怪不得要死守自己的地盘和下属。凌晨向前走了几步，他举了举拳头，朝着黑熊王示意道：“但是你已经看到了，你根本就打不过我，难道还要继续坚持吗？”黑熊王见凌晨这样，眼中顿时露出怒色，大怒道：“同样都是太乙散仙，谁说我打不过你了？”说罢，其一声怒吼，浑身妖力席卷，整个身躯顿时变得庞大起来，转眼便如同一座小山一般，出现在了花果山的上空。庞大的妖力席卷，将整个花果山的天空都笼罩起来。那巨熊眼眸死死盯着地面上的凌晨，其磅礴气势已经让很多小妖都瑟瑟发抖，吓得趴伏在了地上。如此雄浑可怕的气息，自然吸引了许多妖怪的目光。花果山中一所洞府中，狮驼王抬头看向外界，嗤笑一声。这是谁又惹上了这个憨货？竟然直接就开始法天向地！其他的一些没有被虎猴找上门的洞府中，也有诸多目光注视着黑熊王，眼中都有好奇之色，似乎想要看看这一次的结果。凌晨也抬头看向了那虚立于空中的巨熊，他摇了摇头，脸上露出些无奈的笑容。还真是毫不顾忌啊，竟然毫不犹豫就开启了法天向地。妖族开启法天向地，那战斗力是直接会上升好几个层次的，所以刚开始就使用法天向地，这是很疯狂的行为。凌晨没有着急，他一步步踏着虚空而上。逐渐与熊王平行而立。当看到凌晨出现的刹那，原本带着看笑话神色的狮驼王缓缓坐直了身子，眼中露出了郑重之色。而其他看到凌晨的妖也都仿佛是想到了什么，眉头都微微皱起，似乎认出了凌晨。这就是花果山最近出现的那位新的太乙散仙级的妖王吗？熊王看着出来的凌晨，眼中露出兴奋之色，他要洗刷他方才绝力落败的耻辱。好！一声怒吼，一身妖力暴动，熊王顿时朝着凌晨冲了过来。虚空震颤，风云变幻。隔着很远就能感受到熊王那波澜壮阔的气势和距离，不少明里暗里看着这一幕的妖王都在猜测，凌晨会用什么方法应对？会躲开吗？凌晨看着狂奔而来的熊王，摇了摇头，无奈道：“闹够了吗？”轻轻的声音传出，与之一同出现的还有一条金色的绳索。唰！一瞬间，那金色绳索飞速来到黑熊面前，几个来回便将其捆成了粽子。而黑熊那一身惊人妖力也顿时被逼回了体内。原本小山般庞大的身躯也被不断压缩，变成了正常大小。这是什么法宝？诸多暗中观察的妖王都大吃一惊。狮驼王见此，眼中露出些无奈之色。他是见过捆仙绳的，自然清楚这玩意简直无解，一不小心就会被捆住。黑熊更是一脸懵，他是怎么都没有想到，才刚刚施展法天向地，竟然就这么被捆住了。这
，这里竟然有这样的法宝，你这是在耍赖！黑熊被捆仙绳带到凌晨的面前，眼中还满是不可置信，不断的嚷嚷着。凌晨没有理会他的叫嚷，看着眼前半人高的袖珍黑熊，他眼前一亮，伸手摸了摸黑熊身上的毛发，随后喃喃一句：“真好，又有新的坐骑了。”黑熊王。当黑熊王听到凌晨的喃喃自语时，顿时整个眼睛瞪成了圆滚滚的模样。他只是性格懒散。但也是一位真真切切的太乙散仙级的大妖，怎么能接受这样的侮辱？顿时，他眼中露出怒火，开口咆哮起来：“熊族永不为奴！”凌晨闻言，顿时一愣，除非包吃包住。咆哮声戛然而止，气氛尴尬起来了。哼，你不过是仰仗一件法宝而已，算什么真本事？黑熊王眼中仍有不甘，他依旧认为自己只是输在了法宝上。凌晨闻言，嘴角勾起些笑容：“是吗？”他傲立虚空，看着眼前的小熊，缓缓将隐匿自身气息的术法散去。轰！一股与黑熊王之前与众不同的气息透出，在凌晨的身后，一朵美丽的大道之花缓缓摇曳而出。太乙上仙，感受到这道高贵而又强大的气息后，熊王愣住了，狮驼王愣住了，千手王愣住了，下方众多暗中观察的妖王都愣住了，就连虎猴三妖也愣了愣。花果山出了一位太乙上仙，你现在还觉得我只是靠法宝拿下你的吗？林峰平淡的声音再度传来，已经变成小熊的熊王闻言张了张嘴，但却什么都没有说出来。竟然已经晋升太乙上仙境了，毫不顾忌的释放出那强横的气息。此时花果山上的众妖都已经明白，一位太乙上仙出现了。凌晨感受着下方那诸多繁杂的气息，敌意、震惊、羡慕，诸多感受都逃不出他的探查。释放神识，整个花果山都没入其脑海中。既然已经有了决定，凌晨便不会犹豫。他神威如玉，双目绽放摄人金光，朝着下方朗声开口道：“从今天起，花果山我要了。”如雷霆般的声音传入所有妖族耳中，轰然震响。若是有想要投入我手下的，可以留下；若是不愿意，那就离去吧。否则就不要怪我出手镇压了。这一句句话传入花果山众妖族的脑海中，将他们都震得有些失神。莫说普通妖王，就连狮驼王听到凌晨丝毫不掩饰的宣言，瞳孔也是微缩，眼中稍稍露出些不满之色。他竟然敢！说完那些话之后，凌晨便将注意力再次放在了黑熊王的身上。以他太乙上仙的实力，又有谁能反对他的那些话？其他妖怪，现在我还给他们离开的机会。但是黑熊，你不行。凌晨盯着被捆得结结实实的黑熊，老神自在的开口道：“一听凌晨这么说，黑熊王那眼睛立刻瞪了起来。为什么？因为你已经对我的人出手，甚至也对我出手了。若是就这样放过你，我颜面何存？”凌晨缓缓说出这番话，随即观察着黑熊的反应。黑熊王先是一愣，随即瞪起豆豆眼，有些不甘心地问道：“那你想怎么样？”他可不想被一直被困在这里，睡不了觉，吃不了东西。凌晨闻言，哈哈一笑，顺势开口：“只要熊王能够为我逮捕几年。”此番恩怨，自然一笔勾销。他是真的很想再搞一个好一些的坐骑。虎猴如今已经配不上他的实力了，无论速度还是实力，真仙境还是太低了。凌晨对于坐骑的执念，就如同前世对于坐驾好车的追求一般。我可以不常用，但是不能没有。看看其他神仙的坐骑，太上老君的青牛，太乙救苦天尊的九灵元圣，还有佛门那边四位菩萨的坐骑，青狮、白象，哪一个不是说出去就威风凛凛，甚至有些名气的存在？虽说其一头黑熊有些不雅，但好歹也是太乙境界的黑熊。而黑熊王在听到凌晨的话后，先是一愣，随即勃然大怒。说得好听，逮捕不还是坐骑吗？熊王眼中满是怒火，他觉得自己受到了侮辱。凌晨见此，眼眸微动，手中打出一道法诀，另一面绑着熊王的捆仙绳开始逐渐束紧。只见其有些肥胖的身体开始被勒出一道道痕迹，一块块肉从捆仙绳的缝隙处艰难的挤出来。啊，好疼！熊王嘴里开始惨叫起来。快停下！凌晨手中法诀停下，眼中微微露出些冷意。同时，平淡的声音传出：“熊王怕是忘了自己目前的处境，竟然还想和我谈条件不成？”捆仙绳稍稍松了一些，黑熊沉默，真正感受到了形势比人弱的感觉。见他有些松动的意思，凌晨语气变化，再次开口道：“若是熊王同意，我可以将你的洞府继续留给你，之前的一切都不变，你也只是需要在我出门的时候运动一下而已。平时你干什么我都不会管你。”凌晨的语气循循善诱，但若是你不同意，那就被一直捆在这里吧。哪天我心情不好，想要尝尝熊掌也不是不可能。啊，这。熊王想象了下自己被其他人吃的模样，顿时打了个冷战。若是你愿意跟随在我身边，偶尔偶尔为我代步，那以后我遇到什么外面的好吃的，都可以给你带回来，全部都是你没有吃过的。此话一出，熊王的心理防线顿时更低。没过多久，就低声答应了凌晨的要求。你说的都是真的吗？那是自然。熊族永不为奴，除非包吃包住。于是，在下方那些妖怪的眼中，凌晨在空中不知道和黑熊王说了些什么。没过多久，捆仙绳就从熊王身上飞下去，回到了凌晨的手中。而黑熊王身体则是变大了不少，只见凌晨直接就盘坐在了他毛茸茸的背上。众妖，熊王说好的永不为奴呢，真舒服，新座驾真不错。
。凌晨脸上神情平淡，但眼中却满是享受之色。黑熊尽管身躯庞大，但太乙镜的修为速度也并不慢。他化作一道流光，带着凌晨没入花果山中，朝着自己的洞府赶去。黑熊，去你的洞府看看之后，你便继续留在那里吧。需要你时，我自然会召唤你。听到凌晨的话，黑熊往眼中露出些喜色，顿时点了点头。不一会儿，前方出现一座隐藏于树林中的洞府——黑熊洞。事实上，凌晨心中还有些疑惑。在交流和对战中，凌晨明显感觉到眼前熊王的心智似乎不太像是一位太乙境的老妖怪，显得有些单纯。按理说，修炼到太乙境界，少说也是上千年的老妖怪了。经历过诸多事件，怎么说也不可能依旧懵懂如孩童。熊王，你修炼至今，难道一直未曾离开过花果山？凌晨好奇地提出了这个问题。坐下，黑熊闻言先是一愣，随即眼中露出一抹警惕：“你问这干嘛？”见熊王如此警惕。凌晨当即闭口不言，踏入黑熊洞中，短短几步便已经走到了这洞府的最深处。黑熊和其他妖王都不同，他这里只有一个普普通通的洞，没有一个小妖守护，仿佛这里真的只是一个熊洞一样。叮，检测宿主已到达签到地点，黑熊洞是否签到？熟悉的机械声响起，凌晨眼中微怔，随即露出喜色。签到，恭喜宿主签到成功，获得五星奖励九转金丹。九转金丹，丹药中的极品，乃目前已知可以炼制的最好丹药。可精于三花的修炼以及伤势恢复，光芒流转，凌晨本体处独有的储物空间中，顿时出现了一个紫金色的葫芦，其上纹路奇特，散发着阵阵丹气，看上去就很是不凡。竟然是丹药，九转金丹。凌晨眼中露出些惊讶之色。众所周知，金丹乃是道家独有的可以炼制的丹药，而要说炼丹，最为厉害的又是天庭之内三十三重天之上的太上道祖及太上老君。通常八转九转的金丹，只有太上老君才能够炼制出来。所以金丹是相当珍贵的，更不要提九转金丹。当初孙猴子大闹天宫，在太上老君那里便寻炼丹房，也只有五葫芦的九转金丹。正是配合这五葫芦的九转金丹，还有诸多蟠桃，这才练就了金刚不灭之身。这九转金丹又可以让我的修为精进不少。凌晨脸上露出些笑容，随即看向一旁的熊王。没有想到，在这熊王洞内签到，获得的奖励竟然是丹药。这里有什么特殊吗？但是扫视了几次，凌晨也并没有发现什么。只看到黑熊懒洋洋的靠在角落里，竟然又蜷缩着睡着了。微微摇了摇头，凌晨转身离去，化作一道流光，径直朝着狮驼王那里飞去。奥莱洞，凌晨本体停下修炼，他右掌一翻，手中顿时出现了一个紫金葫芦。随后，凌晨拔开葫芦塞，朝里面看去，微微摇晃一下，里面的丹药便开始碰撞。只有九枚吗？看清里面九转金丹的数量之后，凌晨微微叹息一声。不过也难怪，九为至极之数，暗合天道。况且九转金丹这样的丹药。他还有一个名字叫做九转还魂丹，一颗就能使凡人成仙，甚至起死回生。一葫芦里有九颗就不错了。即便是太上老君炼制一炉九转金丹，那也需要七七四十九天，是天界的七七四十九天，也就是四十九年。可想而知它的珍贵。没有再细想，凌晨当即倒出一颗九转金丹在手中，瞬间金光闪烁，一股浓郁的丹香出现在整个洞府之内，闻之就令人体内法力运转加快。好强劲的药力！他没有迟疑，顺势将丹药推送入口中。九转金丹入口即化，一股浓郁的丹液瞬间流转至丹田，一股强大的天地元力出现在凌晨体内，不断推动着他修为的变化。而凌晨被这强横的丹力包裹，头顶甚至已经出现了一股雾气，他能感觉到修为正在以肉眼可见的速度提升着。若非是拥有混世四猴的血脉，还有那修炼过八九玄功的强横肉身，凌晨甚至怀疑自己能不能承受地住九转金丹的药力。另一边，凌晨分身已经来到了狮驼王的洞府，还未进入，狮驼王便已经出现在了那洞府门前。哈哈大笑的看着飞智的凌晨身影，哈哈，奥莱王怎么想起来到我这里啊？凌晨看他一眼，脸上露出些笑意，还未好好看过整个花果山，今日有些功夫，便四处转转，也是熟悉一下环境。狮驼王闻言，身子先是一顿，随即又装作无事模样，将凌晨邀请至他的洞府之内。今日见奥莱王已是太乙上仙级的人物，还未好好恭喜啊！笑着和凌晨说完后，狮驼王当即朝着手下大喝一声：“来人，小的们拿酒来，今日我要与奥莱王好好喝一顿。”话音刚落，一个个小妖便端着一盘盘美味的食物和一坛坛美酒走了上来，放在了上手凌晨和狮驼王的桌子上。凌晨未看这些酒水食物，反而看向狮驼王，拱手开口道：“实不相瞒，今天来还是想和狮驼王打听一些事。”狮驼王闻言，脸上露出讶异之色：“哦，究竟是什么事？竟然连奥莱老弟都不清楚，需要向我来打听？尽管说，老哥我必知无不言，言无不尽。”凌晨见此，便直接开口问道：“狮驼王可知黑熊王的事？”我感觉黑熊王似乎并不像普通的太乙境妖王一般，他可有过什么事迹？狮驼王闻言先是一愣，随即看着凌晨，哈哈大笑起来。原来是这件事。说罢，他看向凌晨
，眼角依旧有着笑意。看来奥莱王也发现了黑熊王的异样。看着凌晨的目光，狮驼王开始缓缓讲述他所知晓的黑熊王的事迹。黑熊王是土生土长的花果山的妖怪，与其他妖怪不同的是，他在成妖不久之后就占据了那处洞府。令人意想不到的事情出现了。说到这里，狮驼王眼中露出了一抹艳羡之色。那洞府中竟然有一葫芦金丹留在那里。凌晨这时眼中才露出惊讶。金丹，狮驼王看向凌晨，有些无奈的点了点头。是的。金丹，只是不知道是几转金丹，但估计起码也是八转金丹，怪不得奖励会是九转金丹。凌晨总算是明白了，那黑熊就缩在那里面，将那些金丹全部吃掉了。在出现的时候，他已经是太乙散仙级别的大妖了。当然，因为很少与外界接触，所以心智很是稚嫩，强大的实力配上不是很聪明的样子，这就导致很少有妖敢去招惹他。狮驼王讲述之后，脸上仍然是一脸的唏嘘之色。确实，相比其他大妖苦苦挣扎的修炼之徒。那头黑熊简直就是走了狗屎运了，羡慕他的不在少数，只是羡慕也没有办法，这是无法复制的过程。而那洞府中的金丹也早就被那家伙吃完了，这就是愣的怕横的，横的怕不要命的呀、啊！凌晨有些感慨：“你若是招惹了他，他上来就跟你拼命，这样你还敢和他打？法天象的直接使用，你敢信？怪不得黑熊王这样也没有要说什么。”听到凌晨的话，狮驼王也笑了笑，随即他眼中露出些敬畏之色。但即使这样。那头黑熊不也被奥莱王收拾的服服帖帖的了吗？凌晨没有回应狮驼王的话，淡然一笑。他朝着狮驼王拱了拱手后道谢，开口道：“多谢狮驼王告知这些事。”狮驼王见此，忙摆了摆手，摆出一副受宠若惊的模样。奥莱王客气了，随即他脸上露出些犹豫之色，想了想，还是咬牙开口道：“方才奥莱王在空中说的那番话可当真？”他问的是凌晨警告将一统花果山，驱逐其他不臣服妖王的事。凌晨哈哈一笑，花果山如今为一团散沙。相比其他大妖的势力，没有丝毫优势。我既然晋升太乙上仙，一来为自己寻找一安身之地，二来也是想要让花果山更加强大。他看狮驼王张嘴，似乎有话要说，当即认真道：“卧榻之处，岂容他人酣睡？”一句话让狮驼王将想要说的话卡在了喉咙里。他想要为自己留得一生存之地，然而凌晨并不给他这个机会。哈哈，奥莱王说的有理啊，只是老哥我实在是对花果山有感情，不知可否留些情面。凌晨看向眼前雄壮魁梧的尸首妖怪。只见他脸上满是笑容，其内似乎还有些其他意思。狮驼王说笑了：“你若是想留下，自然没有问题。只是日后还需要一同来保护花果山了。”凌晨并未拒绝，只是这样淡淡开口。狮驼王神色一滞，顿时有些讪讪之色。若是他真的想要加入凌晨的麾下，也不会这个时候说这些话了。随后，没等狮驼王继续开口，凌晨已经站了起来：“今天就到这里吧，我已经知道了我想知道的。”说罢，他浑身磅礴的太乙上仙气息包裹全身，整个人化作一道流光，自狮驼王的洞府中离去。只剩下了有些发愣的狮驼王。凌晨分身飞行在花果山上空，此时虎猴等妖已经继续开始收服花果山的其他妖王。有了凌晨先前说的那些话，他们再没有丝毫顾忌。原本黑熊王手下的那些妖王，顺理成章的全部投入凌晨麾下。毕竟连他们的老大都被收为坐骑了，更不要提他们了。至于那些实力比较强大的真仙境妖王，虎猴已经开始拜托千手王出手了。这样下来，完全就是摧枯拉朽。花果山七十二洞，如今只剩下寥寥几洞了。虎猴满脸兴奋。他从未想到，竟然有一天能办成这件事，将整个花果山统一。在凌晨强行将黑熊王收服之后，没过多久，虎猴便已经率领众妖将整个花果山全部统一。狮驼王不知在什么时候离开了花果山，让他这样一位太乙散仙级别的大妖甘愿屈居人下，那几乎是不可能的事。千百年来一直都是高高在上的存在，怎么可能就因为凌晨的一句话就低下头颅呢？默默离开就已经是他最后的让步了。若是遇到蛟魔王那样的性格，说不得就得和凌晨打过一场才能甘心。当然，最后的可能就是被凌晨暴揍一顿罢了。没有主动招惹凌晨，凌晨还不至于救了他的命。除非像千手王那样自己找死，那就怪不得别人了。启禀大王，花果山七十二洞已经全部统一，所有妖王全部聚集，请大王检阅。这一天，还在潜心炼化、吸收九转金丹的凌晨，听到了洞府外传来的声音。他微微睁眼，两道精气四溢的金光自其眼中透体而出，随即消失不见。这九转金丹蕴含的灵力还真是庞大，炼化了这么久。竟然还没有炼化一半的妖力。按照凌晨估计，九颗九转金丹全部炼化之后，恐怕他就要达到三花聚顶的境界了。竟然这么快就已经统一了吗？他听着外面的声音，脸上露出些淡淡笑意。随后，凌晨站起来，收敛自身气息，这才缓缓朝外面走去。外界，奥莱洞外，诸多妖族正紧张地站在外面的树林中，等待着那位威势震慑整座花果山的大妖出现。当凌晨迈步走出来的那一刻，顿时诸多目光聚集而来，眼中纷纷都有着敬畏。但此时凌晨身上却没有丝毫强大的气息，似乎只是一个普通人一样，朝下方扫视一眼。虎猴当即上前一步，单膝跪下，大声道：“大王，这里共有妖族七十四位，其中真仙境妖王十八位。”
太乙散仙境妖王一位，其他和道境妖王五十五位。凌晨闻言点了点头。事实上，他方才就已经神念扫视，得知了这些妖族的具体修为。十八位真仙，这已经算是很不错的实力了。况且如今还有两位太乙散仙，因为熊王在睡觉没有来，所以说的是只有一位太乙散仙。不错，整个花果山可用妖族有多少？虎侯闻言没有迟疑，继续朗声禀报道：“如今花果山开至小妖共三万八千六百余个，形成战力者有一万五千九百余。偌大的花果山，真正可以称之为妖怪的，也就这么些了。”凌晨微微摇了摇头：“形成战力者，统计这些干什么？又不是靠他们去打仗，只要守在这花果山内，好好修行就好了。如今这世界妖魔遍地，神佛漫天，真正能决定局势的，永远都是高层战力。”凌晨身躯缓缓上升，渐渐站在空中，俯视着下方各洞妖王。双目逐渐露出些思索之色。不久，一道浩大而又略带威严的话传遍整座花果山。今日起，每个月余，本座会于奥莱洞外讲道，无论是何修为，是何种族，都可安心听到。修为达到河道境者，自可以加入本座麾下。届时会有丹药、法宝、术法神通奖励如等。这一天，花果山所有的妖怪心中都有了一个希望。几百年后，这一天被称为花果山兴盛之时。三界之中公认的大型修仙培训班、修行学院。比较著名的是武装观地仙之祖镇元子大仙所开设，其内弟子不知多少，势力也是相当的庞大。而比较低调的，则是邪月三行动，大能菩提老祖创办。尽管不显于人前，知道的并不多，但其内弟子同样不弱。而与之相比，比较倾向于妖族的这样的圣地几乎没有。北距泸州竹龙的中山圣地，向来都自己过自己的；北冥圣地更是一门心思缩在北海，不理会外界诸事。凌晨也有些自己的想法，在自身实力稳定增长的情况下。试着弄出一个强大的势力，似乎也是一件有成就感的事。每一次的讲道，对我自己同样是一次升华的机会。我的实力还是增长太快了，根基若是不稳，后续会有很多麻烦。不到五年时间，凌晨便从一只普通的猴子，成为如今的太乙上仙。尽管中途他也吸收过应龙的传承记忆，又看了不少菩提祖师那里的典籍，但距离融会贯通还差多少，他自己也并不清楚。晋升大罗金仙，比拼的已经不仅仅只是天赋。现在就去那所谓的赤焰山吧。回到洞府之后，凌晨并没有再继续修炼。而是打算趁着这段时间前往当初赤焰王所在的赤焰山，一道黑气自其体内飞出，化作黑虎分身，随即黑虎分身转身离去。这一次是本体出门，分身就留在花果山，一来是为了留个后手，二来黑虎分身可以指导一番虎猴。就算是照虎化猫，那他也得晋升太乙，否则就真的是浪费了这样的机缘。虎猴作为第一个追随凌晨的妖，甚至还当过一段时间的坐骑，自然凌晨对他也就更加照顾一些。一步迈出，凌晨就出现在了东海之上。随即，他心念一动，脚下海水瞬间翻涌而上，化作一条足有十几丈长的水龙。海面之上，水龙速度极快，转瞬便已经离开了花果山地界。赤焰山位于东胜神州最东方，在东海上急行一段时间后，凌晨便散去水龙，施展纵地金光而去。没过多久，凌晨所化金光已经感受到前方温度越来越高，而空气中的水汽也是越来越稀薄，看来快要到了。果然，很快前方便是赤地千里，干涸的土地上遍布深深的裂缝，土壤没有丝毫的水分。就像是一块块硬邦邦的石头一样，而这片赤地的最中心之处，一座足有千米的硕大的赤红色火山矗立在地面之上，其顶部不断有火焰喷涌而出，隐约间还有岩浆缓慢流动。山体早已经化作黑红，其上岩浆涌动而出，又干涸残留的火山灰凝结了厚厚一层。炙热的高温席卷整片地狱，在这里几乎看不到什么生物。这赤焰山竟然也这么恐怖，看样子比这火焰山也不相上下了吧？凌晨已经发现，这火山内的火焰也并不是凡火。即使比起太上老君八卦炉中的六丁神火，也丝毫不逊色。已经走至这里，凌晨便释放出了自己的一丝气息，想要让赤焰王察觉到。顿时，一道清脆嘹亮的啼鸣声响起，随即从那赤焰山内缓缓升起一道庞大而又可怕的身躯。只见一头展翅的火红神鸟自那赤焰山中一冲而出，与之俱来的赤红岩浆被其双翼带动而出。随着其双翼震颤，顿时在周围下起了一场可怕的岩浆雨。凌晨身躯外出现了一道金色光波，将所有的岩浆都挡在了外面。他迈步而上，虚踏在空中，一步一步地走到了那扇动双翼的硕大赤红神鸟的面前。随即，一道带着淡笑的声音传出：“数月不见，赤焰道友风采不减。”那头赤红神鸟脖梗微晃，眼神灵动，长长的鸟喙微微张开，清脆的声音传出：“奥莱道友不必客气，今日来我这里做客，不知看过后觉得我这里如何？”凌晨打量了下周围，随即又上下看了看眼前这身长几十丈、羽翼丰满的神鸟，微微感叹一声，配合着这里的神火。道友体内的不死鸟血脉也越来越纯净，晋升太乙上仙指日可待。没什么地方比这里更适合道友了。赤红神鸟闻言，眼中明显露出了些喜色。它翅膀轻轻扇动几下，几十丈的身躯开始微微缩小，伴随着赤色光芒，一道身穿红色衣袍的女子出现在原地。女子红色衣袍上点缀着些许纹路，
，整个身躯不断散发着阵阵炙热的气息，其身躯高挑修长，赤色的瞳孔中满是锋锐之色。界道有极言，只是太乙上仙之境，谈何容易？淡淡感慨一声，赤焰王便转身邀请凌晨一同朝着赤焰山内走去。看着眼前锋芒毕露的赤焰王，凌晨微微一笑，没有多说什么。他方才并不是恭维，赤焰王体内的血脉确实是在一次次地提纯，逐渐接近了真正的不死鸟。当他的血脉完全纯净之后，就是他晋升太乙上仙的时候。以凌晨如今的眼光，看穿这一点，轻轻松松。若论起血脉，鲜少有人能够超过凌晨。即使赤焰王真的化身真正的不死鸟，凌晨也是顺手镇压，他身上任何一种血脉都足以镇压。赤焰王进入赤焰山内部，顺着岩浆走去，只见两边岩浆顺势分开，只留下了一条延伸向内部的通道。在赤焰王走过之后。那些岩浆看似要合拢起来，但凌晨平淡走来，脚步迈出，原本脚下的岩浆纷纷向两边流动而出，似乎是不敢触碰到他的身体一般。走入洞府的赤焰王回头看到凌晨云淡风轻的模样，眼中不由得露出些惊讶之色。凌晨一步迈入这赤焰山内的洞府之中，随即便跟随赤焰王走入大厅之中。这时，脑海中的机械声响起，检测宿主已到达签到地点，是否进行签到？签到，定，恭喜宿主签到成功，获得四星奖励朱雀印。朱雀印术法上古四象印诀之一，印诀打出浑厚法力，化作一头上古朱雀，神秘非凡，势不可挡。巅峰竟可召唤出太乙境朱雀，赋予灵性，拥有真实身躯，不可匹敌。果然，又是一门印诀吗？凌晨神色不变，吸收掉朱雀印的使用方法后，抬头看向赤焰王的洞府，如同黑熊王一样，赤焰王同样是自身居住着一座洞府，身边没有妖族下属。不知是他性格如此，还是因为赤焰山温度炙热，普通妖族根本无法在这里生存的原因。洞府内看上去简略至极，只有些简单的石质桌椅，丝毫不像其他太乙境大妖一般尽显奢华。赤焰王独自修行，竟也没有些下属吗？听到凌晨询问，赤焰王略有些惊讶的看向他，似乎还有些惊讶，为何他会问出这样的问题？大道独行，这终究是个强者的世界，收留那些小妖有何用？凌晨闻言点了点头，没有再说什么。妖族中能有赤焰王这般向道之心的，实属罕见。毕竟大多数妖王都贪图于享受，好不容易有了实力，怎么可能还凡事都亲力亲为呢？赤焰王坐在凌晨对面，眼中露出些奇特的光芒。他似乎在权衡之后下定了决心，当即开口道：“一直听闻奥莱王修为高深，实力更是惊人，不知可否切磋一番？”上一次众妖王集会，凌晨翻手之间就将千手王镇压，甚至还灭杀的事，让赤焰王很震惊。到了如今的境界，想要找人切磋也是一件不容易的事。凌晨抬头看向赤焰王，心中有些明了。看来我晋升太乙上仙的事还没有传到他这里，不然他应该不会提出这样的要求。若是明知凌晨晋升太乙上仙，仍然这样要求，那就不是切磋，而是找虐了。想想赤焰王一心修行，不问世事的性格，那他这里没有收到消息就很正常了。凌晨敢肯定，鱼龙王绝对早早的就得知了这个消息。可以，既然赤焰王主动提出这个要求，那他也不会拒绝，刚好可以趁这个机会施展一下他的计划。但奥莱王可不能使用你那法宝，否则我可没办法挣脱。赤焰王脸上露出笑容，朝凌晨这样调侃一句，而凌晨也是微微一笑，道：“那是自然。”二人一拍即合，当即离开赤焰山内部，飞至空中。我要出手了，奥莱王当心！一道清脆的啼鸣声出现，只见赤焰王摇身一变，伴随着灼热之感，那几十丈的赤红神鸟再度出现。他昂首轻立一声，宽大的翅膀扇出一片火海，当即朝着凌晨蔓延而来。这火焰感受着那神火的灼热，凌晨并没有拖大去承受，而是身躯微微一动，整个人隐没于虚空之中。无剑之间，那赤红神鸟见凌晨竟然以这样一种特殊的方法躲过了自己的神火。当即眼中露出火焰，双翼扇动，猛然朝着这边扑来。炎火之翼，两扇巨型翅膀朝着前方的虚空猛然扇动，包裹着神火的而又蕴含巨大力量的双翼重重一拍，只见空间顿时出现了道道裂缝，这一片的虚空都传出了清脆的碎裂声。配合着神火，双翼竟然已经能震碎虚空了吗？凌晨身影自虚空中闪烁，随即出现在了这赤红神鸟的背脊之上。坠，轻喝一声，凌晨双腿法力运转，八九玄功轰然爆发。他全身携带着巨大的力量，身后巨猿虚影浮现而出，双腿重重地蹬在了赤焰王的背脊上。远远看去，宛如一头上古魔猿骑在了不死鸟的身上一般。轰！赤焰王几十丈的身躯顿时如同被泰山压顶一般，轰然自百丈高空坠落。而那重重一踏，更是让他背脊折断，伤至内腑。一声惨叫自其鸟喙中传出，同时一口蕴含着火焰灵力的鲜血喷溅而出。好强的力量！还有这压迫感，他强忍身上疼痛，快速扇动着翅膀，在空中稳定住身体。重重火焰自其体内蔓延而出，包裹住了其全身。神火孽！只见赤焰王原本萎靡的气息迅速开始恢复，其背脊的伤口也渐渐复原。待那火焰散去，他竟然连状态都恢复了巅峰一般。不远处立于虚空的凌晨看着这一幕，眼中露出了些欣赏之色。
，竟然连不死鸟的浴火重生都能施展了吗？恢复后的赤焰王看着远处的凌晨，红宝石般的鸟瞳中露出了些忌惮之色。刚刚若是凌晨趁胜追击，他极有可能都没有施展孽的机会。他的力量简直大的可怕，本体也是上古一种吗？赤焰王在刚刚感受到了那头可怕魔猿的气息，一股股狂暴而又充满压迫的感觉，让他毫不怀疑凌晨本体的力量。奥莱王果然厉害！赤焰王感慨一声，双翼扇动，再次飞回空中。凌晨笑了笑，他刚刚只使用了太乙散仙的实力，估计只有他全力的百分之一二。若是真的使用太乙上仙级别的力量，赤焰王很可能一招都接不下来。你不是我的对手。凌晨见赤焰王还有些跃跃欲试，于是便直白的说出了这句话。瞬间，不远处的赤焰王沉默下来。他化作人形的模样，目光悠悠地看着凌晨，身子周围冒出了一道道的神火。我承认奥莱王的实力，只是你未免也太过自信了吧？方才那是我们本体的比试，化为人形后，你的实力并不一定会比我高。赤焰王已经深深地意识到了凌晨本体的厉害，只是妖族在人形状态下，本体的实力可发挥不了多少。凌晨有些无奈，试试。赤焰王双手一翻，只见一把赤红色的锋锐神剑顿时出现在了其手中。那神剑刚刚出现，方圆数里的温度似乎都提高了许多。空气中的灼热之感更为浓厚。咦，竟然也是一柄先天神剑！凌晨观察着赤焰王手中宝剑，有些诧异。他能看出来，那神剑并不是赤焰王本体部位所炼化而成，乃是先天神剑——赤阳剑。赤焰王手握神剑，身上气息顿时更加强大，似乎就连驾驭的神火都强大了很多一般。这把赤阳剑乃是我在赤焰山山腹内找到的，是一把上古的先天神剑。因为它，我才能有今天这样的实力。他将神剑提在身前，深深抚剑，赤。一道带着浓烈炙热之气的剑光冲天起，随即赤焰王便身形一动，化作一道赤光朝着凌晨冲来，手中神剑锋芒毕露。而凌晨他见此无奈，右手伸之而后，随即微微一甩，一根棍身流淌水波纹路，两边暗银箍着的金刚混、铁棍出现在其手中。轰！天柱倾覆，神鸟被震。那一刻，宛如天倾，负压天地的压迫感传来，他根本没有丝毫的反抗之力。可撕裂空间的锋锐剑光斩在其上。甚至只能留下一个小小白印，而在那天柱的末端，一个人影淡然站立。他伸出右手，看似无力的手掌却握住了那擎天巨柱。轰！剧烈的撞击声传出，赤焰山不远的地面上顿时激荡起漫天尘土。尘土中，央一道灰头土脸的身影躺在巨大的坑内，身旁一柄神剑插入干裂的土地之中。怎么可能？竟然没有丝毫的反抗之力！原本冷艳霸气的女妖王，此时眼中失神，嘴角流出鲜血，似乎有些不能接受这一幕。空中，凌晨心念一动。金刚混铁杖顿时缩小，被他随手放到耳后。他看向下方久久没有动静的大坑，眼中露出些疑色：怎么回事？我有控制力道的吧？难道打死了？赤焰王一直都以为他拥有先天神剑，而且自身血脉也逐渐提纯，他在人形的实力丝毫不比他本体形态差。直到今天，那擎天一棍把他彻底打懵了。赤焰王没事吧？突然，一道略带关切的声音自坑边传来，将赤焰王从自我怀疑中惊醒。只见凌晨落在坑边，看着躺在大坑内一动不动。灰头土脸的赤焰王脸上有些内疚之色，实在抱歉，刚刚没有控制好力道。说罢，一个精致的丹药瓶化作一道流光落在赤焰王身边。这是上好的疗伤丹药，赤焰王不要客气。赤焰王，他感觉自己受到了侮辱。深吸一口气，大坑中的赤焰王浑身忽然冒出一团火焰，将其整个人都包裹起来。没一会儿，火焰散去，一个衣袍完整、毫发无伤的赤焰王自坑中飞出。见此，凌晨有些感慨：赤焰王这天赋可真不错，不论被打多少次。被打成什么样子都可以恢复。赤焰王，他飞至凌晨身边，深吸一口气道：“奥莱王实力过人，本王自愧不如。”随后，他右手朝前一伸，坑内的赤阳剑便瞬间没入其手中。看着眼前没有丝毫损坏、依旧灼热逼人的赤红神剑，凌晨啧了啧嘴：“不愧是先天神剑，竟然没有丝毫受损。”听到凌晨这样的话，赤焰王才感觉心里好受了些。他脸上露出了些得意之色，微微仰头道：“毕竟是先天神剑，放眼三界中也很是稀少，总算可以扳回一局。”话音刚落，凌晨手中古朴长剑无风出现，应龙独有的气息扩散而出，剑气锋芒毕露。同样的先天神剑，同样的三界稀少，赤焰王的得意之色凝固在了脸上。我也是突然想起来，我也有一把先天神剑，倒是有缘。凌晨笑呵呵的朝着赤焰王开口，仿佛没有看到他难看的脸色。有缘，你大爷！赤焰王身躯微微颤抖，竟然有一种想要立即送客的感觉。见赤焰王眼看就要破防，凌晨这才神色一正，开口道。刚刚看到赤焰王的真身和天赋神通，突然想到我有一门术法，同样和火焰有关，似乎和赤焰王的神通有些相似，不知可否请赤焰王帮忙检验一番？赤焰王闻言，脸上露出惊讶。哦，没想到奥莱王竟然对火焰一系的术法还有钻研。若是其他方面，他在凌晨面前，你绝对没有这样的自信。但火焰
，这可是他的看家本领。既然奥莱王开口，那看看也无妨，也可以为奥莱王之术法提一些建议。林晨闻言，脸上神色不变，点了点头。随后二人再度飞至高空，拉开了距离。赤焰王此时状态已经再度恢复巅峰，他仰天发出一声轻力，摇身一变，再度化作本体盘旋于天际。既然已经答应要为林晨检验术法，那他自然要拿出全部实力，这样也好挽回刚刚丢失的颜面。奥莱，施展你的术法吧！赤焰王鸟会张动，清脆的声音传出，似乎再次恢复了一位太乙散仙妖王的骄傲。凌晨见此，也没有再犹豫，他一身法力涌动，双手开始飞速结印，淡淡赤红的印诀开始出现在其身前。凌晨结合脑中对于朱雀印的理解，法力不断运转，食指翻飞，古老而又玄奥的印法不断出现，开始完善那赤红色的印诀。感受着另一边天地元气的不断涌动，还有一道强大气息的缓缓出现，赤焰王眼中露出了些郑重之色，随后只听一声轻喝。朱雀印，那印诀瞬间打出，只见漫天神火席卷半边天空。转眼间，一只浑身包裹炙热神火、羽毛沾染火焰、身形庞大若上古神兽般的朱雀神鸟现身。他在空中盘旋一圈，随即俯身冲入赤焰山中，沐浴岩浆后再度冲出。那对华丽而又精美的火焰羽翼微微震颤，漫天岩浆若水柱般飞溅而下，犹如一场天火降世。其扬手发出一声清丽而又高贵的啼鸣，头顶一撮赤红色羽毛缓缓颤动，若鸟中帝王一般俯视人间。这赤焰王眼睛瞪直，整只鸟都有些看呆了。他甚至怀疑，到底谁才是这千里赤焰山的主人？凌晨见此一幕，眼中也是露出惊艳之色。他之前修为太低，施展出的四象印并没有如今日这般神异。有了足够的修为支撑，这才真正展现出四象诀的风采。朱雀傲立空中，他高贵的目光扫过赤焰王，随后翅膀扇动，卷动漫天神火。赤焰王惊讶的发现，他竟然没有了对于周围火焰的控制权。他的血脉已经足够纯净。即便放眼三界中，他不死鸟的血脉也算浓郁，但眼前这只朱雀不同，赤焰王在他的身上感受不到哪怕一点点的繁杂，有的只有宛如祖宗般的纯粹血脉。这是真正的朱雀吗？血脉告诉他是的，那他要怎么知道？凌晨收回朱雀，重新返回了赤焰王的洞府。我已经知晓这门术法的威力了，多谢赤焰王此番的检验。就算淡然的赤焰王，此时脸上都有些灼烧感。那真的只是术法吗？为什么我感受到了真正朱雀的气息？赤焰王眼中满是渴望之色，这关乎他之后的道路。凌晨闻言微微一笑，开口道：“其实我也不知晓，不如赤焰王和我一同回我花果山，这样就有时间一探究竟了。”计划很顺利，在纯血朱雀的诱惑之下，赤焰王终究是放弃了抵抗。赤焰山就在这里，不会长腿跑掉。但若是不把握好这一次的机会，那他不知道又要等多少年才能再看到太乙上仙的希望了。既然已经决定和凌晨一同返回花果山，二人便打算直接出发。但就在将要出发之际，天边一道金色流光出现，直接飞到了赤焰王面前。鱼龙王，凌晨眉头微挑，他从那流光中感觉到了鱼龙王的气息。赤焰王看到这一道金色流光，也是微微一愣，随即皱眉，朝着一旁凌晨道：“这是鱼龙王独有的传音手段，只是不知道他找我有何事。”凌晨听着赤焰王的解释，微微点头。而赤焰王神念微微探出，与那道金色流光接触，紧接着那光芒瞬间炸裂，一道虚影从其内现出身形，正是鱼龙王。鱼龙王虚影出现在空中，他先是朝着赤焰王微微拱手打了招呼，他正要开口说些什么的时候，突然看到了一旁的凌晨，顿时其脸上露出了些喜色。没想到奥莱王竟然在赤焰王这边，那虚影仅仅只是一道普通的神念，没有多少的实力，所以在鱼龙王说出这句话的时候，那虚影甚至有些轻轻颤动。鱼龙王看着凌晨，有些高兴的说道：“原本我还有些发愁，该怎么通知奥莱王消息呢？如今却是刚刚好。”凌晨闻言，和赤焰王一同询问鱼龙王这次施展神念传音。难道是有什么重要的事吗？原本脸上还有些喜色的鱼龙王闻言神色一变，叹息一声后，开口说出了这次来的原因。事情是这样的，原本我们不是约定两个月后聚集所有真仙境以上的妖王来我于荣山集会吗？但现在怕是不行了。赤焰王闻言，好奇问道：“哦，为何？”鱼龙王脸上露出一抹苦笑，继续道：“我已经得到消息，近来天庭极有可能会对我驱神山用兵。这样一来，若是继续将妖王召集，岂不是要灭我东胜神州妖族一脉吗？”听到这个消息。凌晨也有些惊讶，屈神山乃是鱼龙王的地盘，而鱼龙王乃是太乙散仙级的大妖。凌晨相信这些消息，天庭一定是清楚的。但即使如此，仍要用兵，那就说明这一次天庭势必是铁了心要打一场了。听着鱼龙王假惺惺的话语，凌晨心中暗暗冷笑。他当然不敢在这种情况下将其他妖王召集，否则事后先不提他，会不会如同过街老鼠一般，在妖族人人喊打？万一看到如此多的妖族聚集，天庭以为这是要发生大战，调来更多高手怎么办？九天荡魔祖师真武大帝，三太子哪吒，二郎显圣真君杨戬，不提大能，就算将这几个负责其他天门的威名赫赫的家伙调来，那就够鱼龙王受的了。为何会突然对你驱神山用兵？赤焰王紧皱着眉头
？朝于荣王问道。他心中也有些担忧，若这是天庭要对付东胜神州的征兆，那他也要提前做好准备。凌晨听到赤焰王的话，也好奇看去，他也有些疑惑，为什么相安无事这么多年，会突然冒着的大风险来对付于荣王这位大妖？于荣王闻言，脸上先是露出了些犹豫之色，随即他看到凌晨，咬了咬牙，说出了原因。前几天，一支天庭的探查小队来到了我驱神山。其中十人中有一位真仙境天将带队，他们打杀了我手下小妖，竟然还想要继续。甚若，说话间，于荣王那张略显丑陋的脸上露出狰狞与凶恶之色。我一怒之下，将那一队天兵全部抓住，使用驱神之术炼制成了傀儡。则，凌晨闻言有些感慨，终究还是太乙散仙级的大妖，真仙境的天兵也直接说炼制就炼制。平日里慈言善目，那是因为凌晨和他乃是同一等级的大妖，碰到其他人，于荣王依旧是那个恐怖而又暴虐的大妖。凌晨心里也是想要吐槽一下那一对天兵，明知道那里是于荣王的地盘，竟然还敢深入，甚至打杀妖族，简直就是厕所里打灯找屎。不过是几个普通天兵而已，杀也就杀了，不至于会让天庭都直接挥师讨伐吧？赤焰王这时开口，尽管有些看不起天兵的意思，但道理确实如此。一位太乙散仙级别的大妖，可不是说讨伐就能讨伐的。于荣王闻言也是叹了口气，他有些无奈的说道：“确实，原本我以为这件事已经算是结束了，但万万没有想到。”那真仙境的天将似乎有些背景，乃至持国天王都来找过我，要求我放了那天将的魂魄。持国天王乃是守卫东天门的守将，也是天庭四大天王之一。真仙境确实稀少，但是竟然连持国天王都暗中出面，说明这真仙境天将确实有些背景。凌晨有些好奇，继续问道：“然后呢？”于荣王看了眼凌晨，眼中露出阴沉和暴虐之气。他冷哼一声：“我下属被杀，若是这样轻易交出那天将的魂魄，以后我还如何立威？干脆我连持国天王也一起打了一顿。”只可惜他来的只是一道分身，没有留下他。赤焰王闻言，脸上露出金色，诧异的看向于荣王，没有想到他这么忙。这样一来，那就是在打天庭的脸了。怪不得这一次天庭要大肆出兵，而于荣王脸上没有丝毫畏惧，依旧是那副暴虐模样，只是似乎有些烦恼的样子。想了想之后，凌晨微微摇头，叹息一声：“于荣王此番确实没有办法。既然如此，那这次聚会我们就不去了，留待日后再聚吧。”赤焰王听到凌晨这样的话一愣，随即眼中露出笑意。于荣王。他干笑一声，看向凌晨，奥莱王说笑了，我这一次来也是想请二位一同帮忙对抗天庭。凌晨闻言摆了摆手，于荣王说笑了，我这点微末实力哪里可以对抗天庭呢？见凌晨这样一副油盐不进的样子，于荣王脸上也满是无奈，他再次强打笑容，朝着赤焰王和凌晨开口道：“我自然不会让二位白白帮忙，我发现了一处妖族大能的遗迹，这件事过后我们可以一同去探索。”况且于荣王敬佩的看向凌晨，道：“奥莱王已经晋升太乙上仙，又何必自谦？”赤焰王转头看向凌晨，叮，恭喜宿主，新的签到地点已刷新，妖族遗迹金屋见。凌晨听到脑海中熟悉的机械声后，有些惊讶。于荣王的话引发了这个签到地点。太乙上仙，满是难以置信的声音从一旁传来。赤焰王盯着凌晨，脸上满是震惊之色。而空中的于荣王虚影有些诧异的看向赤焰王，赤焰王竟然还不知道此事吗？赤焰王脸上没什么其他表情，只是摇了摇头。他此时再一次意识到了差距到底有多大。凌晨没有在意赤焰王的神色。既然系统已经给出了这一次的签到地点，那么这一次他就不能拒绝于荣王了。不过他也有些好奇，这个世界天庭的实力到底如何？奥莱王晋升太乙上仙之境，如今的你就是我们东胜神州妖族中的领头者。此番若是愿意出手相助，今后我定会记住此次恩情。于荣王这一道神识虚影已经开始模糊不清，他脸上满是认真之色，诚恳的看着凌晨。凌晨做出些思索的样子，最终点了点头。也好，那我就过去看看吧。闻言，于荣王脸上顿时露出喜色。若是有一位太乙境坐镇驱神山，那他就放心多了。赤焰王，你呢？赤焰王看了看凌晨，最后看向于荣王，点了点头。不妨一起去一趟，也见识一下天庭的威风。得到了两位太乙境大妖的承诺，于荣王的这一缕神识顿时心满意足的消散而去。凌晨盯着于荣王消散的地方，心中有了些想法。于荣王竟然能准确的知道赤焰王的位置，甚至还能找过来，说明他有这方面的手段。但既然没有给我送来这神识传话，说明他找不到我的位置，这才正常。凌晨如今不仅有黎明石猴的疑心幻斗天赋隐藏，还有造雕奇在身，屏蔽一身天机，根本没有人能找到凌晨的位置。既然已经答应了云王，那我们也出发吧。凌晨朝一旁似乎还没有回神的赤焰王开口道。赤焰王点了点头，又看了凌晨一眼后，整个人化作一道流光，随即便化作了本体。赤红神鸟扇动羽翼朝前飞去，速度极快，周围空间似乎都稍稍扭曲了一些。鸟类妖族在化身本体后，速度会提升很多，起码比他们人形时要快很多。还有一些妖族天生在速度方面有优势，这也是很多大能都喜欢找坐骑的原因。例如眼前的赤焰王，他在化身本体之后，速度要比人形石快几倍。凌晨看着前方将要飞走的赤焰王，脚下微微一动，
，一道金光画出，瞬间赶上了他。随即，只见他轻轻向前迈步，整个人顿时消失在了空中。下一秒，凌晨出现在赤焰王的头顶之上，盘膝坐下。赤焰王，他眼中瞬间露出大怒之色，当即就要开口呵斥。虽说他已经得知凌晨如今乃是太乙上仙，但涉及尊严的问题，他可不会让步。就在这时，赤焰王突然感受到头顶上传出一道同源的纯净火焰气息。只见凌晨盘膝坐在不死鸟的鸟首之上，手中法印打出。一道红色的朱雀印记缓缓浮现而出，朱雀印，射，轻喝一声，那朱雀印记便出现在了赤焰王的眉心处。这是朱雀印的核心，我将它放在你眉心之处。赶路的这段时间里，你多多感受领悟。听到凌晨平淡的话，再细细感受一番眉心处传来的玄奥气息。原本打算开口呵斥的赤焰王闭上了嘴。算了，如今还是多多感悟，就当它不存在就好了。心中暗暗安慰自己一声，赤焰王当即开始一边赶路，一边感受眉心处的玄奥。就这样，东胜神州的上空出现了这样一幕。一只浑身燃烧着火焰的赤红神鸟挥动双翼，而在那气息可怕的神鸟头顶，一个男子盘坐其上，双目微合，脸上满是淡然。待赤焰王与凌晨赶到屈神山附近的时候，鱼龙王出现在天空之上，亲自相迎。看到凌晨盘坐于赤焰王本体的头顶之上，鱼龙王脸上露出惊愕：这连赤焰王都也被他拿下了吗？他已经知晓黑熊王被凌晨收为坐骑的事。红光微微一闪，赤焰王已经化作了人形。他面容清冷，身材修长。红色战甲包裹全身，在其眉心处，一个简单的朱雀印记点缀其上。凌晨这时自然也落到了一旁，他看了看周围，最后将目光落在了远处的屈神山。怎么，屈神山已经有天庭的人在监视了？鱼龙王闻言嗤笑一声：“监视？就凭他们也配监视我？”鱼龙王眼中满是狰狞之色，他扫视了一眼不远处的屈神山，缓缓眯起了眼睛。若不是怕打草惊蛇，老子现在就把那几个小东西揪出来弄死！感受着鱼龙王罕见的暴虐，凌晨没有理会，继续开口问道。要征讨你屈神山，没有太乙散仙压阵不太可能吧？天庭这一次派出的是谁？鱼龙王闻言，脸上暴虐之色消减，转而皱起了眉头。不知道，一直都没有消息传出来。他抬头看到凌晨，这才再次露出了笑容，高兴道：“有你和赤焰王在，谁来都无妨。”他眼中满是恭维。尽管从未见过凌晨出手，但他对凌晨自身实力的信心似乎要比凌晨自己还要足。不要大意，天庭没有你想的那么简单。凌晨淡淡开口，想要提醒一下鱼龙王。鱼龙王闻言哈哈一笑，摇了摇头道。傲来王所言甚是，天庭当然不简单，大能云集，实力强大。但要说肯出手来对付我们的，那就没多少了。你若是要将天庭覆灭，那你要面对诸多大能。但如今我等也只是求生，那些大能们还不会那么闲的出手来对付我们。凌晨看着鱼龙王侃侃而谈，忽然意识到，原来这些妖族很多人都明了，所以明知道天庭背后实力强大，但他们依旧没有畏惧。随后三妖一同隐匿气息，朝着屈神山内飞去。凌晨神识扫出，已经察觉到了几抹不属于这里的气息。这一次不知道有没有机会去一趟南天门。遥远天际之上，一座璀璨天门坐落于云层之上。在这座天门之前，一艘艘庞大的行驶于云海之上的战舰横列，看上去气势磅礴。战舰上站满了身披战甲的天兵天将，他们气息繁杂不齐，但在这特殊的环境下，竟然都有一种威武勇猛的气势。在这些战舰群的最前方，一艘更加精致与庞大的可怕旗舰傲立云海之间。在甲板上，众多身披战甲、手持法宝或是武器、浑身仙气四溢的天将站立。他们都看着最前方的那个高大威猛、身披大氅的身影，眼中满是敬畏。持国天王面容怒目，身穿铠甲，手持一柄锋锐宝剑，正皱着眉头站在那男子身边。真君，这一次竟然是你亲自出马！说到这里，持国天王脸上再度露出怒色。那妖孽当真是无法无天，若非当初我逃得快，怕是连我也要遭他毒手。那高大男子神色平淡，目光注视着下方云海，淡淡开口道：“不管怎么说，鱼龙王也是一位太乙散仙级的大妖王，草率出兵，只有败北一途。”如果只靠你们，鱼龙王一个就能将你们团灭。闻言，持国天王脸上也是露出些尴尬之色。确实，这鱼龙王也算是四大神州有名的一位妖王了，自然不是我等可以拿下的。也只有九天道魔祖师和真君您这等人物才能够万无一失了。那高大身影闻言，依旧没有什么表情变化，身后诸多天将都在其身后集结。他这才继续道：“此番我只负责鱼龙王，其他的作战你们自己行动。”持国天王闻言，心中暗暗一叹，知道这位对天庭依旧有芥蒂，于是便点头称是。自几百年前。真武大帝成道时，扫荡天下妖魔之后，如今又出现了不少足以搅动三界的大妖。当初真武大帝耗费十几年时间，也不过诛杀了十几个太乙境妖魔，而今又要再对付太乙境妖王，天庭已经做好准备了吗？东天门之后，一艘艘战舰集结排列，数万天兵天将全部整装待发，一股股磅礴可怕的气息席卷九重天。出发！一声令下，数百艘战舰纷纷驶离东天门，在云海上朝着远处飞快冲去。屈神山、凌晨与赤焰王。鱼龙王一同坐在洞府中，两位稍安勿躁。若是这一次天庭真的来人，我就要叫他们全部都有来无回。
。玉龙王哈哈一笑，眼中闪烁金光。对付他这样一个太乙散仙，天庭还没那么奢侈出动太乙上仙，甚至更高的战力。当然，这样的战力也很少，不是一句话就能叫来的。所以，玉龙王现在可是充满信心，有凌晨坐镇，他还有什么好怕的？再说，他自己也不是吃素的，闯出了名号的妖王，又有哪个是简单货色？此时，天庭战舰已经全速朝着驱神山冲来。玉龙王怎么也没有想到，这一出现了一个天大的差错。凌晨见于荣王眼中的暴虐，微微皱了皱眉，不知天庭这一次会出动多少人马。先不提对付于荣王的人，就是这驱神山内可战的妖族，起码也有接近万余，也仅仅只是比花果山少一些罢了。其中只属于于荣王的部下，可能并没有这么多。但这种时候，即使只是借着于荣王名头生活在这里，小妖却也没有了退路。天兵可不会在乎这些。赤焰王坐在一旁，他伸手举起一杯酒，刚要饮下的时候，轰，龙，一声震耳欲聋的声音传来。凌晨甚至已经感受到了脚下洞府刚刚的震颤，下一刻，一道道磅礴而又璀璨的天庭气息自外界出现。显然，天庭已经攻打而来。可恶，这帮狗腿子竟然敢先袭击我！于荣王猛然站起，随即浑身爆发出一股强大的妖力，整个人朝着洞府外冲了出去。小的们，给老子杀！这帮天庭的走狗，今天一个也跑不了！暴怒声传遍整个屈神山，顿时那些原本有些慌乱的妖兵重新露出了斗志，眼中满是嗜血之色。朝着降落到山中的天兵天将们冲去，咦，这一道吼声中竟然还添加了类似亢奋的手段。凌晨眼中露出惊讶之色。于荣王到这时候都没有忘记这一手，说明他根本就没有看上去那么生气，估计早已经做好了准备。赤焰王和凌晨依旧淡定的坐在石桌旁，没有丝毫要出手的模样。才刚刚开始，根本就用不到他们两个。于荣王冲出洞府后，抬头看去，只见屈神山正上空，一艘巨大的天庭旗舰停在那里。好吗？看来是已经给我找好对手了。他咧嘴一笑。不退反进，身体骤然加速，朝着那旗舰冲去。这就是太乙境妖王的自信，都得死！怒喝一声，于荣王已经攀升到那旗舰的高度，其全身爆发着强大的气息，妖力冲天，无人敢因其锋芒。哈哈，于荣王已经看到了甲板上眼中露出些惊恐之色的各天将，还有一些不认识的神仙，敢来围剿我？你们都做好了被我生撕的准备了吗？持国天王手持宝剑，全身也绽放着流光，正竭力对抗着那冲天妖气。但纵然那光芒在旁人看来已经耀眼至极，其内的气息也纯正浓厚，不失为一位真仙。但比起于荣王身上的冲天妖气，这就如一缕银光一般脆弱。于荣王脸上露出兴奋之色，身后妖气化作一道巨型猿猴，枯瘦的爪子向前猛地抓去，仿佛已势在必得。就在这时，放肆！一道饱含威严的怒喝声如雷霆般响起。只见一道满是金光的战神般的身影从旗舰内冲出，他身上气势如虹，瞬间冲散了那滚滚妖气。随即，只见一道银光闪过。于荣王便在空中被一刀斩断，果然被斩断的于荣王脸上依旧有着笑意，断开的身体也没有丝毫鲜血流出。那宛如战神一般的男子微微皱了皱眉，假身。喃喃过后，他脸上表情没有丝毫变化，依旧平淡如水。随即整个人腾空而起，只见他右手持一银色锋锐的三尖两刃刀，左手双指并拢，自眉心划过，唰，一道耀眼而又饱含炙热气息的金光照亮整片天地，撕开了一道原本看不到的黑暗虚空。啊！一道惨叫声响起，随即那声音似乎有些慌张，惊呼一声：“杨戬，怎么是你？”于荣王那道惊呼中蕴含了诸多情绪，慌张、意外，还有一些隐藏极深的畏惧。而那道身影丝毫没有因为这一声惊呼而停下动作。他出现后，先是一劈，直接斩断了于荣王的假身，随即眉心第三眼睁开，将于荣王本体找出后，还洞穿了其身体。那道灼热而又滚烫的金光给于荣王造成了不小的伤势。而做完这一切后，他依旧没有停下，身躯微微一动。整个人顿时化作一道流光，朝着于荣王的本体追击而去。手中三尖两刃刀直直劈下，银光顿时再度出现，划破空间，直斩而下。于荣王感受到那股寒意，身体顿时开始潜逃，但竟发现避无可避。杨戬，你找死！怒吼一声，于荣王身躯瞬间化作本体，一只面容丑陋骇人的金丝猴转身回头，怒瞪向身后的杨戬。一瞬间，澎湃的神魂控制之力自于荣王的双眼中冲出。作为太乙境妖王。于荣王在肉身方面的造诣可以说是太乙散仙中最差的，但是他在神魂方面的实力却远远高于普通的太乙散仙。猎魂，在那一声怒吼之后，于荣王的双眼瞪去之时，杨戬浑身一颤，眼中露出了些失神之色。但还未等于荣王露出笑容，他的双眼便瞬间紧闭，眉心独眼睁开，金光璀璨。啊！于荣王惨叫一声，双眼中流出些鲜血。而杨戬眉心独眼冷淡，右手毫不犹豫将三尖两刃刀斩下，血液飞溅，一声嘶吼。只见一条毛茸茸的猴臂瞬间飞出，随即那手臂并未落下。于荣王眼中充血，手臂化作一只金丝猴，猛地扑到杨戬身前。杨戬手中兵器收回，朝面前猴子一击斩去。那猴子样子凶狠，
，但却没有丝毫还手之力，当即化作一团光影炸开。而鱼龙王则是趁着这个机会，飞速的捂着断臂朝下方驱神山逃去。他做梦也没有想到，这一次竟然会是杨戬前来。自打封神之后，杨戬肉身成圣，天赋出众，修为水涨船高。尽管因为自己母亲的事守在灌江口，听调不听宣，但并不影响他的名头在三界传播。他可谓是当初阐教三代弟子中当之无愧的第一。带领手下草头神四处征战，杀出了赫赫威名，三界战神当之无愧。可恶，杨戬为何会来这里？他不是和天庭不对付吗？若是哪吒获礼进来，我也不至于如此狼狈。鱼龙王咬着牙，全力朝着洞府冲去。他心头满是不甘。杨戬不论是八九玄功，肉身无双，还是眉心天眼，都完美的克制了他。否则，即使是来一位太乙上仙，他也不至于如此可怜，没有丝毫还手之力。鱼龙王仓皇逃窜之际，杨戬双目露出冷色。手中三尖两刃刀轻轻一转，整个人便飞速追了上去。妖孽还想逃走？感受着身后金光的速度，鱼龙王眼中露出金色，随即满是惊恐之色。若是再被追上，他真的有可能被杨戬一套带走啊！此时他也不再顾及颜面等等，当即大喊一声：“傲来王，救我！”这么一声大喊，当即传遍了整个驱神山，自然也传入了洞府之中。空中奇剑之中，听到鱼龙王慌张的求救声，持国天王等人脸上露出一色。这傲来王是什么人？难道也是妖族的大妖吗？为什么从未听过这一名号？就在他们在想着奥莱王是哪一号人物时，下方杨戬已经接近了鱼龙王。他右手三尖两刃刀举起，眉心独眼，蓄势待发。刺，刷，耀眼金光射出，同时一道凌冽的寒光出现，一斩而下。鱼龙王眼中露出绝望。下一秒，那金光被一道玄色光波挡下，而三尖两刃刀则是砰的砍在了一根金刚混铁杖上，爆出阵阵火花。在鱼龙王的身前，一道同样挺拔高大。面容俊秀淡然的身影出现，奥莱王凌晨，看到凌晨的身影出现的刹那，鱼龙王险些就感动的流泪了。奥莱王，刚刚他是真的感受到了死亡的威胁。听到鱼龙王激动的声音，凌晨点了点头，随即将注意力放在了一击而退、正立于不远处空中的杨戬身上。那就是有名的二郎神杨戬吗？凌晨微微眯眼，打量着不远处那身影。只见那身影身形高大，面貌威严冷峻，浑身穿着一身银色铠甲，身后红色大氅飘扬，右手一柄三尖两刃刀。左手双指并拢，点在眉心，其眉心之上乃是一道数眼纹路，看上去为其平添了几分威严。见到这几样标志性的特征，凌晨终于确定，眼前这战神般的俊美男子就是那名气同样不小的二郎神了。不过哮天犬呢，微微嘀咕一声，凌晨倒也没有继续纠结，他神色平静，眉宇间自有傲气，不知不觉间已经有了独自面对那些神话人物的底气。你是什么人？杨戬平淡的质问声传来，他对眼前能接下他全力一击的人产生了好奇。凌晨闻言，挑了挑眉道。我也不知道我算是什么人，只不过他们都叫我奥莱王。当然，你也可以这么叫。杨戬眼中再度露出冷色，妖孽。凌晨皱起眉头，同样冷淡下来。妖族，那就是妖孽了。听到这句话，凌晨呵呵一笑，抬起头，一字一句道：“你呢，孽种？”对于不给他面子的人，他同样毫不客气。杨戬闻言，眉宇间开始浮现怒气，他紧了紧手中三尖两刃刀，一身气势蓄势待发。你在找死吗？凌晨哈哈一笑。手中金刚混铁杖微微一转，随即挑起眉头道：“你有这个本事吗？”听着凌晨张扬的话，旗剑上顿时许多神仙，包括持国天王，都打了个冷战。这妖孽竟然敢这么说！真君怕是要怒了。下方，轰！战斗一触即发。凌晨和杨戬同时向前冲去，光芒流转，手中兵器同时朝前狠狠打出。砰！几棒相撞，火花四溅。双方打出的巨力撞击，顿时将周围空间都打出了道道涟漪。层层的音爆声不断传出。还有以倒达冲击气浪向四周扩散而出，带着庞大的力量掀翻了诸多战舰。光芒散去，场中二人淡然而立，手中兵器立于身侧。这一次的试探竟然势均力敌。这这奥莱王是何许人物？竟然丝毫不弱于真君。然而这一战还未正式开始，两人打斗掀起的波澜就已经将天剑掀翻了数艘。而身为正主的两人却并没有什么反应，仿佛刚刚那一波打斗仅仅只是一次寻常的试探一般。哼，赫赫有名的险胜真君杨戬，名不虚传啊！凌晨嘴角勾起一抹笑容，揉了揉手腕后开口道：“杨戬凝神看着凌晨，眉心天眼似有开合之意，仿佛看出了什么。”他皱眉问道：“你身上并没有妖气，反而有玄门正统气息，你究竟是什么人？”凌晨哈哈大笑一声：“没有妖气。”他身躯一震，身后气息陡然发生变化，漫天妖气席卷而上，顿时风云变幻。见此，杨戬眼中再度露出杀意，死！他手持三尖两刃刀，再次冲上前来，浑身仙气凝聚，重重一戟砸了下来。凌晨右手金刚混铁杖探到身前，猛然朝前击出，挡住了他这一击。随后杨戬并未退后，反而左手握拳，浑身上下冒出金光
，庞大的力量顿时自肉身中迸发出来，朝着凌晨胸前砸去。八九玄功，强悍的肉身之力，这也算是八九玄功的一个特性了。凌晨浑身露出同样的金光，左手同样一拳狠狠砸去，其身后妖气汇聚，化作一头仰天咆哮的巨猿，本体中的雄厚力量同样加持而上。砰！两拳相撞，一道沉重的轰鸣声响起，随即两道流光飞速退后，带着一股股令人战栗的恐怖波动。待余波平息，众人朝着战场中看去，只见凌晨退后了十几丈，此时持棍在肩，傲立云端；而杨戬已经退后了几十丈之远，他神色僵硬，有些难以置信的看向凌晨：“你竟然也会八九玄功？怎么，只允许你会，不允许我学会吗？”凌晨淡然的回了一句，继续看着他震惊的神情：“八九玄功乃是阐教第一玄功，可谓是门面。尽管功法可能已经传了出去，但当代除了杨戬和几百年前封神中的袁弘，还没有听说过其他人修炼成功的。”杨戬面沉如水，不再开口。他右手一翻，手中三尖两刃刀顿时消失不见。随即，只见他整个人化作一道金光，朝着凌晨飞射而来。而凌晨也毫不示弱，当即身体一转，同样化作一道流光迎了上去。瞬间，两道流光撞在了一起，其内不断传来一阵阵碰撞和打斗声。强大的波动和气息让周围无人敢靠近那里。两道流光速度极快，从空中打到地面，又化作一缕清风，从地面打上空中。金光四溅，气势骇人。杨戬。你这八九玄功不过如此，流光纠缠又分开，凌晨化作人形，看着不远处的杨戬，哈哈一笑。随即他面色微凝，手中法诀不断打出，浑身法力飞速运转起来。九天雷霆，怒喝一声，凌晨右手指天，手指上一道道电光开始噼里啪啦的出现，轰，轰，轰，一阵阵轰鸣雷霆声传出，只见天空迅速被乌云层笼罩，其内深紫色电光盘旋，宛若上古雷龙一般。原本在空中的天剑，此时早已经远离这里。他们看着眼前这恍若灭世的一幕，纷纷面色发白。未曾想，这妖孽竟然还会雷法。这雷法看上去很是高深，甚至要超过雷部普华天尊的雷霆了。这妖孽是从哪里学来的这般雷法？那些天将神仙面色发白，但仍旧忍不住评价凌晨的雷法。落！凌晨一声轻喝，右手下压，直指杨戬而去。轰隆！那硕大雷霆宛如天罚一般降落，带着狂暴的力量，直直朝着杨戬的头顶击去。杨戬见此，脸色微微一变。随即，他身躯一震，化作一座庞大的山峰，悬浮于空中。轰！深紫色雷霆直击山峰，只见峰顶山石碎裂，不断溅射而出，整个山峰也在不断的颤动。远处那些天庭的人看到这一幕，全部都是脸色发白，浑身战栗。若是这一记雷霆轰到他们头上，他们一群人全部得交代在这。而下方驱神山内，鱼龙王和赤焰王也看到了那一道仿佛贯穿了整个天地的雷霆，宛若上古雷龙，强悍骇人。你能挡住吗？鱼龙王咽了咽唾沫。朝着一旁的赤焰王问道：“赤焰王沉默着摇了摇头，眼神还停留在天空中那道手握雷霆的身影之上。”鱼龙王见此便不再说话，肉身算是强大的赤焰王都挡不住那么一下，更不要说肉身羸弱的他了。空中那一道雷霆之后，天空乌云消散，复为清明。而远处那座被雷霆震碎了半座的山峰，这时再次摇身一变，化作了脸色略有些苍白的杨戬。凌晨见此，哈哈大笑。没想到有些赫赫威名的二郎显圣真君也有如此狼狈的时候啊！方才那九天雷霆是应龙传给凌晨的一门神通，三界内如今可能也只有他还会使用了。虽说威力巨大，但也极为耗费法力。杨戬闻言，抬头看向凌晨，双眼中不仅没有怒色，反而满是澎湃的战意。没想到三界内竟然又出了你这样的人物，很好。他右手一抓，三尖两刃刀再次出现在其手中。傲来王，可敢与我痛痛快快的打一场？听着杨戬的喊声，凌晨浑身战意沸腾，双眼发光，也有些按捺不住。自从晋升太乙上仙之后。他还从没有痛痛快快地动过手，因为他身上的底牌太多了，遇到实力比他强的，他没法出手；遇到实力比他弱的，他也没法出手。好不容易遇到一个法力神通，还有战斗技巧都不相上下的人，凌晨也有些渴望这一战了。好，相比那些术法之流，我也更喜欢一招一式的战斗。说罢，凌晨浑身腾起阵阵气势，右手一紧，金刚混铁杖出现。他整个人腾起，飞速接近杨戬，手中混铁杖也一棒打出，泼天乱棍，强悍的力量之下。漫天棍影出现，或长或短，或粗或细。杨戬同样纵身而起，快速舞动手中三尖两刃刀，以极快的速度挡住了来袭的一棍棍。金铁交击之声频频出现，响彻整个天地，虚空不断震颤，大地开裂。两人打到哪里，哪里便化作战场。哈哈哈，痛快！打至兴起，凌晨纵身而起，飞至空中，大喝一声：“法天向地！”顿时，整个驱神山上空被一头硕大无比的可怕巨猿笼罩。看着眼前那擎天巨猿，无论是什么人，心中都不免有些惶恐。那巨猿狂吼一声，眼睛开始有些猩红之色，随即其全身微微晃动，整个身体开始直立起来
，身上的那些雄壮肌肉和茂盛毛发都化作了一件件甲胄，将其整个身体都包裹起来。最终，那庞大的巨猿再次化作人形，只是这一次的人形体型硕大，堪比山岳，其浑身铠甲，额前一道金色发箍将全部头发竖起，手中握着一根擎天巨柱，浑身更是散发着一阵阵令人畏惧的可怕气息。果然，还是人形对我来说更舒服一些吗？舒展了下身体，凌晨看向另一边渺小无比的杨戬，咧嘴一笑：“不和你玩了，我要抓住你。”研究研究你的天眼。刚刚的战斗过程中，杨戬眉心独眼几次开启，帮助他度过了数次危机，也给凌晨带来了不小的麻烦，这让凌晨对其产生了兴趣。杨戬闻言微微皱眉，对他天眼感兴趣的有不少，但这样直白的说出来地，凌晨还是第一个。凌晨一步迈出，虚空震颤，狂风涌动，下方的地面不断开裂，道道裂缝蔓延，直通地心深处。下一刻，他便一棍直接打出，那擎天巨柱仿若泰山压顶一般，狠狠砸下。杨戬见此，身形微动。躲开了这一棍，但下一秒，这天柱般的一击便直接砸在了那艘天庭旗舰之上。旗舰之上，持国天王等仙神看着自云端砸下的巨柱，眼中纷纷露出惊恐之色。他们赶忙撑起法力护盾，但那薄薄的一层，没有人觉得能挡住那擎天一棍。才刚刚躲开那一击的杨戬，回头见此，不由得眼角直跳。他深吸一口气，同样轻喝一声：“法天向地！”骤然间，另一个巨人凭空出现，挡在了那艘旗舰的前面，手中兵器前挡，狠狠打在了那一棍上。砰！庞大的力量传来，杨戬不由得被震退几步。你们退远一些，不要靠近这里。杨戬回头，朝着旗舰内的人说完后，整个人又冲了上去。两尊巨人不断撞击在一起，手中兵器相撞，拳脚相加，令人耳中轰鸣的震战声不断传出。驱神山中，鱼龙王看到杨戬和凌晨站在一起，眼中露出喜色。太好了，现在杨戬没法插手，这一战他们怎么赢？他眸中金光微闪，只见从其身后的洞府中走出一个个身影，有天降。也有人族散修，还有不少妖族。唯一一个相同之处在于，他们全部都是真仙境。看着眼前数十个傀儡，就连赤焰王眼中也露出了惊讶之色。我会让这些傀儡加入战斗，地面上的天兵绝不会是我手下妖兵的对手。而空中那些人，就要看赤焰王和我的行动了。鱼龙王朝赤焰王说完后，便满脸期待的等待着赤焰王同意。终于，赤焰王点了点头。鱼龙王大喜，二妖当即身影一闪，朝着远处的天庭旗舰飞去。砰！凌晨闪身上前。当头一棍敲下，顿时将杨戬再次打退几步。此时他浑身八九玄功护体，再加上黎明石猴的血脉真身，肉身的实力已经攀升至巅峰。杨戬不是他的对手。杨戬同样感知到了这一点，他微微皱眉之后，法天象帝顿时消失，化作了本体的模样。他看向凌晨，手中缓缓结印，随即开口：“三头六臂。”顿时，其整个身体开始发生变化，先是肋下不断颤动，随即便再次生出两对胳膊，而后两肩也开始缓缓耸。而后两颗头紧接着出现在他的左右两肩，杨戬施展三头六臂之后，同时结印念诀，一道道术法蜂涌而至，全部朝着凌晨打来。术法本身威力不强，但却防不胜防，很是烦人。见此，凌晨索性也一并解除了法天象帝，化作正常人形朝着杨戬追去。不愧是杨戬，还真不是那么好抓的。尽管凌晨也是出入太乙上仙境不久，但有九转金丹的巩固，还有其他各种各样的手段，普通的太乙上仙境在他手中都讨不了好。但杨戬竟然硬生生和他僵持了这么长时间，甚至依旧不慌不乱，足以说明圣明之下无虚事。见凌晨追来，杨戬眼中露出冷色，左手自中间头颅的眉心处一抹，一道耀眼灼热的金光便朝着凌晨射来。凌晨身躯微动，躲开了这一金光，但杨戬却并未善罢甘休，眉心天眼竟然不再闭合，朝着凌晨不断发射金光，丝毫不顾及消耗。见此，凌晨也没有迟疑，当即身形一动，隐没虚空之中。无剑之间。杨戬天眼的那金光确实很邪门，不但天眼能看穿虚实，那金光更是无坚不摧，威力巨大。若是凌晨不使用造雕旗，也不敢轻易去接。隐没于虚空，那金光顿时没了法子。杨戬见此也闭合了独眼，但此时便可以看到其眼角已经有一丝血迹流出。轰！远处一道爆炸声传出，只见那天庭的旗舰此时已经炸裂，整个船身都烧着熊熊大火。而鱼龙王正朝着那些逃走的天庭仙神追击。身后不远处还有一只浑身有火焰包裹的赤红神鸟，紧随其后。哼，鱼龙王这家伙还真是会挑时间。凌晨感慨一声，随即有些幸灾乐祸的看向杨戬。果然，杨戬瞬间神色铁青，身体化作一道金光，就要朝着远处赶去。嗖、so, ！凌晨自虚空中出现，拦在了杨戬身前。真君着什么急？不如我们再切磋一番可好？看着笑盈盈的凌晨，杨戬右手中三尖两刃刀出现，随即将其瞬间朝着远处扔去。三手交。吼至一声，交吼声传出。只见那三尖两刃刀化作一条十几丈长的三手蛟龙，张牙舞爪的朝着天剑那边飞去。随后，杨戬动作不停，袖口朝着那边敞开，轻喝道：“啸天犬！”顿时，一条黑色细犬冲出
，踏空狂奔，紧随三手蛟而去。林晨见此，哈哈一笑：“杨戬，你将三手蛟和哮天犬都送走，就不怕被我抓住吗？”他将手中金刚混铁杖扔出，朝着他轻声道：“去把那条三手蛟拦住。”只见金刚混铁杖前方微微弯曲，似乎是点了点头，随即便化作一道银光，朝着三手蛟追去。杨戬见此，面色微变，眼中露出金色。没想到凌晨的兵器竟然同样有灵。就在这时，凌晨猛然一喝：“杨戬！”杨戬下意识抬头看去，只见一道金色绳索快若闪电般飞来，直接将其捆了个结结实实。天助我也！杨戬为了救持国天王，将三手蛟和隐藏的哮天犬全部放走，而凌晨就是趁着瞬间使用了捆仙锁。果然，趁其失神的瞬间，一举将杨戬擒拿。捆仙锁！杨戬被捆住后，脸上也露出震惊之色，没有想到凌晨身上竟然还有这样的法宝。随后，他便看到凌晨没有丝毫迟疑的冲了上来，想要直接将其收走。八九玄功，杨戬轻轻一喝，整个人便化作了一块山石。随即，山石轻轻颤动，有几块碎石出现，自捆仙锁缝隙中落下。凌晨见此，脑海中突然想起了一件事，当即心里一个咯噔，不好！只见那几块掉落的碎石上突然放出光芒，随即便化作了杨戬的模样，而捆仙锁内的大石头也轰然碎裂。捆仙锁失去了目标，朝着凌晨飞去。杨戬见捆仙锁近在眼前，眼中露出些喜色。当即大手伸出，就要抓去。凌晨见此，眼睛一瞪，好胆！他脚下一步迈出，下一步便出现在了捆仙绳的一旁。随即，凌晨双目露出冷色，右手虚握一柄古朴长剑，出现在其手心。他转身看着冲来的杨戬，没有丝毫迟疑，一剑斩出。刺！一道凌冽剑光自剑身上飞出，带着丝丝应龙的气息，朝着杨戬斩去。什么？杨戬眼中露出惊讶，没有想到将金刚混铁杖扔出去后。凌晨的手中竟然还有这样品级的神兵，此时已经来不及躲闪，他双臂抬起，八九玄功运转，金刚不坏之身全部凝于双臂。砰！剑气斩在了其双臂之上，瞬间就将他的臂甲斩碎。随即锋锐凌冽的剑气更是将其双臂上的衣物全部绞碎，这才狠狠斩在了其手臂上。轰！轰鸣声传出，杨戬被这一剑斩退，整个人顿时被打飞出去。凌晨顺手将捆仙锁收回，随即立刻朝着杨戬追了上去，手中长剑继续斩下，丝毫不留情面。原本还想着只是切磋一下，但你竟然还敢惦记我的捆仙锁！凌晨冷哼一声，眼中露出杀意。今天你就留在这里吧。当感受到那凌冽的杀意之后，杨戬终于变了脸色，他神色瞬间再次凝重几分，右手一招，一柄十指大斧当即出现在其手中。开山斧！杨戬挥动手中石斧，与凌晨手中长剑重重相撞，光芒四射，法力涌动，二者纷纷颤抖，两人同时被逼退。果然，这家伙还有隐藏的手段。凌晨看着手持石斧的杨戬，眼中露出金光。尽管之前杨戬的实力已经相当惊人，但以他的厉害，断然不会将自己陷入无力之境。开山斧，这就是当初他得到的人道至宝，用来劈开桃山的神兵吧？杨戬缓缓升空，他看着对面没什么惊讶之色的凌晨，神色郑重，开口道：“这么多年来，你是第一个让我也感到棘手，甚至没什么办法的对手，你赢得了我的尊重。”只见他左手微微一握，流光之下再次出现一杆神鞭，赶山鞭。若是这一战过后还能活下来，以后你可以去我灌江口找我，到时再战一场也无不可。其话音刚落，凌晨脑海中顿时出现了熟悉的机械声：“叮，恭喜宿主，新的签到地点已刷新。”灌江口。未等凌晨反应，杨戬浑身爆发出惊人的气势，双手各持一剑神兵就朝着凌晨冲了过来。凌晨没有丝毫畏惧，眼中满是强盛的战意。他挥动右手长剑迎了上去，左手一握，黑色长柄的擎天玄龙戟出现。啊，你在小看谁呢？今天鹿死水手，犹未可知。凌晨心中憋着一口气，他有系统在身，又有诸多机缘，苦苦修炼近十年，难道还比不过杨戬这个修炼千年的阐教杰出弟子吗？怎么可能？铿锵一声，手中长剑已经和开山斧相撞，而另一只手方天画戟同样砍在了赶山边上。剧烈的撞击声后，凌晨向后翻出，法力涌入手中，长剑无锋中，随即一剑斩出，顿时一道金色光质的庞大应龙飞出，张牙舞爪的朝着杨戬抓去。杨戬见此，面色不变。他将左手赶山鞭扔出，随即施展法诀。只见赶山鞭微微一抽，一座巍峨高山便凭空出现，挡在了应龙身前，阻挡了应龙的前进。随后赶山鞭继续抽打，驱赶来一座座不知何处的山脉，挡在了杨戬身前，将应龙死死拦住。凌晨皱眉抬头看着空中被法力包裹的赶山鞭，眼中露出些若有所思之色。喂，杨戬，你这赶山鞭是法宝吗？杨戬一心操控赶山鞭，闻言一愣，没有迟疑，便回答了这个问题。自然是法宝。凌晨眼中顿时露出喜色，他收回长剑和擎天玄龙戟，右手两指微微一夹，一枚古朴带有双翅的铜钱便出现在了其手中。随后他手一扬，那铜钱便被打出
，毫无阻碍的飞到了赶山边前，一踢而上。瞬间，杨戬脸色微微一白，发现自己在赶山边上的神念竟然被隔断了，他已经感觉不到赶山边的气息。而空中，赶山边身上流光消失，仿佛化作了一普通的铜鞭一样。凌晨趁机大手瞬间抓出，将赶山边收入怀中。而空中那一座座山峰，此时没有了赶山边的驱赶，顿时整体一颤。伴随着撕裂空气的轰鸣声，朝着下面掉下，阴影笼罩地面，数座庞大的山峰就这样掉落。若是真的撞击在地面，那么大地裂开，引发地震，势必会是一场大难。凌晨见此，手中印诀一展，法力涌动，顿时几道散发强大气息的术法打在了那几座山峰之上。轰隆一声，山峰砰然炸裂，道道金光并未消散，而是再次快速撞击。最终，所有的山石纷纷化作众多粉碎的沙粒飘散而去。原本赶山边被夺走。脸上露出怒色的杨戬见此一愣，有些说不出话来。而凌晨并未罢手，眼下正是绝佳的机会。他先是将捆仙锁祭出，随即长剑再次出现，锋锐的剑气开始不断展出，汇聚成一道参天剑气。而后凌晨自己手持擎天玄龙戟，身后三道稍显模糊的巨猿虚影出现，爆发出骇人的气势。杨戬，若是你能接下这一招，今天我放你走！宛若雷霆般的声音响彻整片天地，顿时吸引了这方圆千里所有生灵的注意。话音刚落，一道令天地变色。卷动风云般的攻击轰然爆发，顿时那方圆百里都看到了那冲天起的骇人阵势，宛如灭世。那攻击风暴的中心，看着从四面八方封锁而来的各大攻势，想到凌晨所说的一招，杨戬有些沉默。冲天攻势消失后，那片战场的地面上出现了一个深不见底、笼罩周围数百丈的大坑，周围寸草不生，大地早已化为焦黑，生机断绝。凌晨看都没看下面的情况，直接转身离去，朝着远处鱼龙王他们交战的地方飞去。许久之后。那深坑中飞出一道身影，只见其全身银甲衣物破碎，唯有少数几片还残留在其身，隐约可见其内健硕强悍的肉身。而其原本俊秀的面容也是灰头土脸，甚至头发都焦了大半。但其身体上的气息却是显得依旧旺盛，似乎没有丝毫的虚弱。奥莱王凌晨速度极快，没有多久就赶到了天庭大部队这边。只见这些战舰群围在一起，一道道玄奥而又不凡的阵法，似乎将这些战舰全部连接在了一起。鱼龙王此时正和哮天犬战成一团，二者打得难解难分。而三手蛟则面对着一个奇特的敌人，一根棒子，金刚混铁杖不惧攻击，反而一直都在变换着形体，朝着三手蛟敲闷棍。这样数万斤的重量敲下来，就算是太乙散仙也发虚，三手蛟同样有些吃不消。他满是抓狂，三颗脑袋破口大骂：“可恶，你个破棍子，有本事来堂堂正正的打一场，一直偷袭算什么英雄？”但金刚混铁杖丝毫不为所动。金刚混铁杖，我不是英雄，我只是一根棒子。而鱼龙王这边也是有苦说不出。他当然不至于被哮天犬压制，但是由于哮天犬的奇特，像是没有魂魄一样，根本就不惧怕他的驱神之术。再加上这条狗不知道是吃什么长大的，浑身若生铁一般，硬得过分。一时半会儿，他竟然拿不下这条狗。赤焰王此时则站在一旁，观察着整个局势，同时看着天剑群，让里面那些瑟瑟发抖的天兵天将一直都提心吊胆着。杨戬不在这里，依旧被拖住了吗？见此，已经赶来的凌晨心中是有些无语的。若是这一次没有他在，杨戬出现的那一刻。驱神山这一脉的妖族岂不是就全完了？凌晨站在一旁，冷眼旁观这一切，他无异于进行这些无意义的打斗。若非是这一次杨戬出现，眼看就要将鱼龙王杀死，他甚至不会现身。而鱼龙王此时也有些怒了，先是被杨戬压制，如今竟然连他身边的一条狗都收拾不了，这让他鱼龙王的名号情何以堪？我只是不想大开杀戒，难不成真当老子是吃素的吗？一声怒吼，鱼龙王的身躯陡然变大，妖气开始席卷这片天空，弥漫的妖气中。隐约间，一尊庞大的身影隐匿于其中，其中那对宛若大红灯笼般的眼睛死死盯着下方的诸多诸多身影。原本正死死追着鱼龙王的哮天犬，忽然一愣，眼中竟然露出了警惕之色。他从那对眼睛中感受到了些恐惧和危险，仿佛这一次的鱼龙王的驱神之术与之前有些不同。咦，这家伙竟然还没有露出真正的手段吗？凌晨感受着那眼眸中强劲的控制感，眼中露出了些惊讶之色。这时，低沉而又带有些凶残的声音自弥漫昏暗的妖气中传出：“睁开眼，看看这里吧。”这里才是你们的归宿！悠悠的声音传出，哮天犬满脸茫然，因为他并没有感受到什么不对劲。小心，他真正对付的是那些天剑中的天兵天将。三手蛟看到了鱼龙王那双眼所看向的方向，在将金刚混铁杖击退一次后，他转身朝着哮天犬喊道：“王，阴险的家伙！”此时那天剑群结成的特殊阵法开始微微颤动，而后突然传出一声爆炸。只见其内一艘天剑上的天兵突然放弃了阵法，双眼茫然的开始将天剑毁掉。轰！一艘又一艘的天剑炸毁，许多天兵都被爆炸波及，血肉模糊，身躯残破。而剩下的一些未受伤的天兵并未逃离，反而一个个如同飞蛾扑火一般冲入了鱼龙王身后的妖气中。来吧，来吧，这里才是你们的归宿！一道道悠悠的声音传出。
配合着那硕大通红的双目，一道道无形的丝线射出，朝着许许多多的天兵勾去。可恶！你给我停下呀、啊！哮天犬怒吼一声，身躯陡然变大，龇牙咧嘴的冲入了那妖气之中，想要限制住鱼荣王的动作。然而这一次换做鱼荣王，不再理会他了。尽管身躯庞大，但鱼荣王仍旧轻松变换着位置。哮天犬根本就找不到鱼荣王的真身。鱼荣王的术法还在继续，他身后妖气云层越来越大，越来越多的天兵义无反顾的冲了进去，再也没有出来。十国天王等真仙级别的仙神看着这一幕，眼中满是恐惧之色，但他们依旧躲在旗剑本身的阵法之中，因为他们不知道，若是他们出去的话，会不会也被这样控制？驱神炼魔。鱼龙王的声音再度响起，就连凌晨眼中都露出了震惊之色。只见其身后的妖云散去，身后竟然是一排排面容麻木，但身上战意蓬勃的天兵天将。死！这家伙的驱神之术竟然这么可怕吗？短短时间内就炼化了数以百计，甚至更多的天兵天将。看着那一排排的天兵。十国天王等人心中寒意油然而生。凌晨仔细观察着此时现出真身、眼中满是凶残与冷酷之色的鱼荣王，随即他便发现其身上的神识强度明显减弱了不少。显然，这样使用驱神之术付出的代价不小。哮天犬与三手蛟已经意识到大势已去，他们聚在一起，眼睛盯着远处的凌晨，眸中都露出担忧之色。而鱼荣王确实朝着那旗剑中大喝一声：“十国天王！”闻言，十国天王浑身一颤，随即他脸上便露出了些挣扎之色。但转瞬，这抹挣扎之色便消失不见，取而代之的是与其他天兵一样的麻木。只见他上前一步，竟然自己走出了旗剑阵法的范围。十国天王主动走出旗剑，身后其他几名仙神都是大惊失色，慌忙运转法力去拽他。只是十国天王速度极快，一离开旗剑便迅速朝着鱼荣王飞了过去，仿佛那里就是他的家一样。眼看十国天王已经来到了鱼荣王的身前，鱼荣王脸上顿时露出了笑意，但随即唰的一道金光闪过，十国天王便失去了踪影。鱼龙王先是一愣，随即勃然大怒：“是谁？”那道金光散去，只见身着一袭单衣的杨戬拽着持国天王落在了哮天犬和三手蛟面前。“啊，杨戬！”鱼龙王见此，脸上顿时露出讪讪之色。杨戬朝着持国天王头顶一拍，沉喝一声：“醒来！”顿时，持国天王悠悠醒转，恢复神智后，他先是有些茫然的看了一眼周围，随即身子一颤，仿佛是想起来了刚刚发生的事，顿时惊出一身冷汗。“真君，多谢救命之恩。”杨戬微微点了点头，看向了另一边的凌晨，没有多说什么。见杨戬出手，凌晨微微挑了挑眉，略有些嘲讽道：“哟，竟然还活着呢。”杨戬闻言，神色变冷，回道：“不收了你这妖孽，我不会死。”瞬间，气氛凝固起来。凌晨右手微微一握，金刚混铁杖不知从何处飞来，砰的落入他手中。见此，杨戬身后哮天犬和三手蛟脸上都露出了紧张之色，明眼人都能看出来，刚刚的战斗中是杨戬吃了亏。他一身银甲已经消失，身后大肠也不见了，而且刚刚凌晨明显要比杨戬早过来很长时间。二爷，好汉不吃眼前亏，不如我们先回灌江口。三手蛟悄悄开口，试图劝杨戬不要冲动。而哮天犬闻言也罕见的点了点头，附和道：“二爷，我们可以请三圣母的宝莲灯来，到时候这妖孽绝非对手。”杨戬闻言，淡淡朝着二妖看去：“你们觉得我打不过那妖孽？”一阵诡异的沉默。见此，杨戬深呼一口气，这才朝着身边的持国天王道。撤兵吧，这一战赢不了的。那奥莱王若是出手，一人就能灭掉你们所有人。沉默了一下之后，他又轻轻叹息一声：“我拦不住他。”持国天王听着杨戬的话，顿时心中一阵凄凉。他转头看看不远处还残留的一些天剑，又看向鱼龙王身后密密麻麻的身影，不由得紧了紧拳头。这一次，他们带着数万天兵出战，如今却只剩下寥寥几千，甚至还可能更少。他回去后问责是免不了了，但问责总比丢掉性命要好。叹了口气，持国天王朝着杨戬抱拳。是听真君的。说罢，他又有些迟疑，看向那些被鱼荣王控制的天兵，悲声道：“真君，不知可否救下那些天兵被鱼荣王控制？他们连转世投胎都办不到啊！”杨戬犹豫了一下，看到不远处主棍盯着他的凌晨，深吸了口气后道：“我尽力吧。”闻言，持国天王不再犹豫，直接朝着旗剑飞去。随后便看到那些旗剑开始缓缓运转，朝着反方向飞去。鱼荣王见此，脸上露出冷笑，想跑，他神念一动。只见身后那密密麻麻的天兵顿时追了上去，想要拦下天剑。而杨戬此时右手一伸，三手蛟顿时化作光芒，变作三尖两刃刀，出现在了他的手中。随即他身影移动，瞬间朝着鱼荣王冲去。想要救那些傀儡，那只能朝鱼荣王下手，杀了他。感受到一股强悍的气息朝着自己飞来，转头一看，杨戬满脸杀意，手中三尖两刃刀已经举起。什么？又来杀我？这顿时将鱼荣王吓了一大跳，忙朝后退去。让一大波天兵挡在了自己身前，可恶！杨戬，你干嘛老是和我过不去？大喊一声，鱼荣王朝着凌晨的方向逃去。他现在是厉害
，但是对杨戬来说依旧没有什么作用。凌晨身躯微微一动，一步迈出，便挡在了杨戬不远处。手下败将罢了，竟然还有胆量留在这里。冷笑一声，杨戬眉心似有开合之意。你我还未分出胜负，何来手下败将之说？凌晨闻言哈哈大笑，左手微微翻转，只见一根闪烁着不凡光芒的神鞭出现在其手中。哦，那这鞭子是哪里来的？于荣王看到凌晨手中鞭子，顿时一惊。赶山鞭，杨戬连这法宝都被傲来王抢走了。赶山鞭一出，不止于荣王、哮天犬、持国天王等人自然也看到了。这时他们终于确信，杨戬在凌晨手中栽了个大跟头。我会将他亲手取回来。杨戬一声怒喝，眉心独眼顿时睁开，随即只见一道金光怒射而出，耀眼而炙热的光线朝着凌晨直直射来。但在将要射中的刹那，却瞬间转了方向，射向了于荣王。于荣王，杨戬，你为什么老是盯着我不放呢？于荣王只来得及发出一声惊叫怒吼，随即胸膛便被炙热的金光射出一个大洞。凌晨见这一幕，也有些发愣。他就在杨戬面前，这家伙竟然还去杀别人。身子一闪，凌晨出现在于荣王的身前。他朝着杨戬呵呵一笑，舒展了下身躯，道：“我知道了，你想救那些天兵和天庭的仙神？奇怪，我听说你和天庭的关系并不好，为什么还要救这些家伙呢？”摇了摇头，凌晨根本就没有等杨戬解释，他眸中露出冷色，全身法力开始不断运转。双目已经看向不远处还在逃走的那些天剑，来而不往非礼也。你想保护他们，那我偏偏要将他们毁灭。凌晨右手抬起，手中金刚混铁杖被他牢牢对准那些天剑的方向，随即他浑身法力爆发而出，身后妖气不断涌动，伴随着阵阵撕裂和呼啸声，一尊巨大的魔猿虚影出现，同样右臂举起，做出了同样的动作。杨戬在这一刻已经感受到了不对，忙转身朝着那些天剑的方向赶去。凌晨见此，咧嘴一笑，今日后，奥莱王这个名号将传遍三界。奥莱物，他手中金刚混铁杖逐渐被金光笼罩，无法想象之巨力开始作用在其上，整个天空风起云涌，天地变色。霸道睥睨的声音传出，花果香，巨猿虚影仰天咆哮，手中金光大放的铁棒已经开始震颤。定海一棒，万妖潮，轰！一声响彻天地的轰鸣声出现，一道耀眼的金光轰然飞出，震动整个三界的震撼气息席卷四方。轰！龙，庞大的蘑菇云冲天起，耀眼的金光淹没万物。当那酝酿气势的风暴出现的时候，杨戬就已经意识到了不对。他能感觉到凌晨这一次的攻击要比之前还要强势，而这一击无法去打断。他竭尽全力挡在了那些天剑的前方，将全身法力八九玄功施展而出。但面对那一道金光，他竟然罕见的没有了信心。巨型蘑菇云升腾而起的瞬间，不知三界有多少人都看向了这里。如此磅礴而又纯粹的力量，造就的威力同样绝伦。这这还是妖吗？这就是太乙上仙的力量。躲在凌晨身后的于荣王目瞪口呆地看着丢出的那一棒，无论是身体还是心灵都有些颤抖。他知道奥莱王这个名号从此不再籍籍无名，风波还未平息。但凌晨没有兴趣再去查看，他右手一招，一道银光自远处飞来，再次没入他的手中。那一棍甩出去的刹那，还真是爽啊！检查了一下，造雕旗还好好的在其体内，他的根底也不会暴露。三界内都会知道，妖族中又出现了一位极为强大的太乙上仙级别的妖王，其好似是出自花果山。但他的本体是什么，又是如何修炼至今，没有人能算到。当然，一般情况下也不会有人那么闲，去特意算一位太乙上仙。走吧，回屈神山。微微思考片刻，凌晨便和赤焰王、于荣王一起返回了屈神山。至于先前那一击，既然凌晨不问，那于荣王自己也不会去傻兮兮的去查看情况。刚一进入洞府，于荣王就走到凌晨身前，又是激动又是担忧的感慨道：“奥莱王，这一次你的这个名号可谓是要传遍三界了。那一棍的风采。”怕是许多三界内资深的太乙上仙都接不下吧？但这样一来，会不会惹怒天庭，令其派出大能来踏平屈神山？看着于荣王患得患失的模样，凌晨都有些无奈。这还是刚刚那个霸气绝伦、一举击溃数万天兵的妖王吗？但其实正是因为于荣王比其他妖王更加谨慎和聪明的头脑，才会让他有些担忧这些事。凌晨微微想了想，摇了摇头道：“大概率不会。若是为了一个太乙境就出动大能，那天庭的颜面何在？再说，大能者都有自己的傲气，不是一句话就甘心出力的。”于荣王闻言想了想，觉得凌晨说的有道理。之后，于荣王将控制的那几千天兵的魂魄全部都放走，并未真正做绝，也算是没有和天庭闹得太僵。在这个世道，有时候和天庭保持默契也是一种生存之道。听着于荣王的话，凌晨默默点了点头，感觉自己又学到了。而凌晨并不清楚的是，在天庭知道了奥莱王的名号之后，妖族中奥莱王的名号也开始广为传播。犀牛贺州，一处险峻宽敞的洞府内，一尊高大威猛、头顶牛角的身影倚靠在宝座之上。下方是诸多跪拜的小妖。听说东圣神周出了一位妖王，让天庭都吃了大亏。就连二郎神杨戬都险些身死，其眼中露出些思索之色，随即喃喃道：“奥莱王，当真有这么强吗？”
，有机会倒是要见一见。这尊牛魔说话间，周身便散发出一阵阵令人战栗的气息，让下方诸多小妖都有些瑟瑟发抖。北海、鲲鹏宫内，鲲收回目光，他眼中满是阴沉，紧握着拳头，身体微微颤动着，好似很兴奋一般。那根铁棒，错不了，那就是金刚混铁杖，那个傲来王，就是那偷东西的小贼。随即，他怒喝一声，浑身法力爆发，扫荡整个宫殿，低吼声传遍四方。竟然还晋升太乙上仙了，那又如何？依旧是蝼蚁。北海另一方向，一处隐蔽的宫殿内，一个长着蛟手、人身、穿着铠甲的妖族，此时眼中满是惊疑不定之色。花果山的妖王竟然还能打败杨戬，应该不是他吧？北距泸州、中山上众多妖族议论纷纷，傲来王的名号已经传来。他们抬头看向山顶最高之处，随即眼中露出些失望。那位至高存在，并没有因此而睁开眼睛。也许对于那等存在来说，这仅仅只是一件微不足道的小事。而在这一边，凌晨正盯着于荣王，脸上似笑非笑，开口道：“如今天庭大军已经撤退，于荣王可以说一说那妖族遗迹的事情了吧？”于荣王闻言，原本满是笑意的脸上神情一滞，随即露出些尴尬之色。原来奥莱王是对那妖族遗迹感兴趣吗？凌晨并不避讳，微微点了点头，确实有些兴趣。于荣王见此，神色迟疑了下，这才开口讲述：“这妖族遗迹是我很久以前在探索时发现的，根据我们掌握的线索。”这妖族遗迹极有可能是一位金乌留下的。金乌，赤焰王当即有些惊讶的开口。他乃是飞禽，自然清楚在飞禽中，金乌的地位也是极高。这是哪一只金乌留下的遗迹？听到赤焰王的询问，凌晨也清楚他的意思。如今三界中依旧有金乌，只是数量很稀少，而且血脉也已经不纯。血脉整整纯净的金乌，只有当初古天地的那十个儿子，也就是十大金乌。当初这十大金乌可谓是实力超绝，极为可怕。但由于后来他们肆意作乱。惹怒了当初人族的一位强者，最后被那位强者使用神功硬生生的射下来九只。从此以后，金乌这一种族一蹶不振。后羿射日的故事也是由此而来。于荣王神色严肃，眼中有些激动。这一计就是当初最开始十大金乌中的一只。嗯。闻言，凌晨眼中露出金光，但更多的还是意外。十大金乌竟然还有一计留下来。而赤焰王眼中的激动之色同样不少。若是能得到金乌留下的些许传承，都将让他在这条路上走得更加顺利。那遗迹在哪里？什么时候前去？凌晨没有迟疑，直接这样开口问道。但于荣王却露出犹疑之色，他继续开口道：“当初这遗迹并非我一人发现，所以想要进入，势必也要和当初一起发现的其他人一同。而那遗迹的开启是有固定时间的，我只记得遗迹的名字叫做金乌宫。”凌晨没有想到，竟然得到了这样的一个答案。有时间的限制，而且还有其他同行者。他想了想后，皱眉开口问道：“那么下一次的开启时间是什么时候？同行的有多少人？”于荣王闻言，翻手取出一道印符模样的东西，随即闭眼微微感受一番，开口道：“下一次的开启时间是二十年后。至于同行者，当初算上我，一共有五人，均不知底细、种族、实力。”这番话出口，莫说赤焰王，就连凌晨也微微挑眉，眼中露出些不满之色。时间、地点，甚至连进入的人都不知道。于荣王竟然就将这妖族遗迹当做筹码来请凌晨和赤焰王出手。于荣王，你这事情做的可不地道啊！凌晨面无表情。尽管没有表现出什么敌意，但其周身却明显温度变低了一些。于荣王脸色唰的一下变白，眼中露出些畏惧之色。如果说之前他还对凌晨的实力没有什么直观的了解，但经过刚刚那一战，他可是已经看得清清楚楚。奥莱王连杨戬都能压着打，对付我，怕是不需要几招吧？见凌晨神色变冷，他也是忙开口解释道：“奥莱王不要着急，虽说有些不确定之处，但只要时间确定，就算是我自己也可以带你们进去的。”说到这里，他脸上又露出了笑容。以你的实力，又何必担心其他人？凌晨闻言不置可否，他清楚自己的实力，但三界之大，他一区区太乙上仙还远远算不上厉害。二十年嘛，微微想了想后，凌晨下定决心，抬头朝于荣王道：“既然如此，那么二十年后我再来找你，到时候一同进入这妖族遗迹中。”赤焰王听凌晨这么说，也点了点头，表示和凌晨的想法一样。于荣王闻言，脸上露出喜色，当即点头。随后，凌晨便和赤焰王一同离开了这洞府，打算一同返回花果山。赤焰王朝空中冲去。伴随着清脆的啼鸣，随即他化作本体，赤红神鸟扇动起翅膀，凌晨脚下微微一踏，整个人冲天起，落在了不死鸟的头顶，盘膝坐下。赤焰王似乎有些不满，但也只是轻微的抖了抖羽毛，没有开口说什么。于荣王见此一幕，不禁再次微微感慨一声。随后，赤焰王没有停留，当即扇动巨大翅膀，带起一阵阵火焰，朝着远处飞去。这时，凌晨淡然的声音隐隐传入于荣王耳中：“时间到了，我会准时到来，但这段时间内，你可千万不要死了。”于荣王闻言一愣。随后眼中露出些复杂，朝着凌晨远去的方向摇摇一拜，灌江口，三手交怒吼一声，顿时将整个府上的人都惊了出来。眉山六圣当先踏出，随即便看到了三手交背上躺着的重伤杨戬。怎么回事
，是谁竟然能将二爷伤成这样？梅山老大上前一步，眼中满是担忧之色，三手交化作人形，眼中依旧有些后怕之色。他扶着杨戬，一步步回到府中。哮天犬脸上满是暗淡，漠然跟在后面。杨戬尽管受了重伤，但是他并没有昏迷，依旧有着清醒的神智。府上众人听了三手交和哮天犬的描述，又看了看眉头紧锁着的杨戬。这才明白，这次杨戬出战到底遇到了什么人？那奥莱王当真那么厉害吗？梅山六圣中一人好奇开口问道。在他们的印象中，他们的二爷在三界中已经算是大名鼎鼎。哮天犬闻言，先是小心翼翼的看了眼杨戬，见他没什么反应，这才开口回答道：“那个妖怪很厉害，他和主人在各个领域过招，竟然没有一项短板，样样惊人。他最后的那两击更是可怕。我和三手交手在主人身边，即便这样，主人依旧受了重伤，而那些天兵和仙神都被一棍灭杀了。”哮天犬说完后，所有人尽皆沉默。寥寥数语，他们就仿佛看到了凌晨的可怕。一棍不仅打伤了杨戬、哮天犬和三手蛟，更是将那么多天兵天将和仙神全部灭杀。这时，从始至终都沉默着的杨戬终于开口了。他声音有些沙哑，轻轻叹了口气：“我知道你们的想法，不要试图去偷偷找他。以你们的实力，遇到他就是找死。这么多年来，我第一次遇到这样强力的对手。不算那些先天神圣，后天生灵中，他是我见过最强者。天资同样绝伦。”听到杨戬这么高的评价，其他人都满是震惊。杨戬这些年来也见过不少仙神大妖，但如此高的评价却几乎从未从他口中说出过。接下来我要闭关，若无法再度突破一个阶段，下一次我依旧不是他的对手。这时，哮天犬有些不满，当即为他叫屈。那奥莱王手中定然有厉害的护身法宝，若是主人带上三圣母的宝莲灯，未必会输给他。凌晨曾经使用造雕旗防御杨戬的天眼，所以哮天犬和杨戬都隐约可以猜出凌晨身上有一件极品的防御至宝。杨戬闻言，抬头看向哮天犬，当即怒喝一声：“住嘴！能得到法宝，那是他的能力。宝莲灯是母亲留给妹妹的宝物，我怎么能拿走呢？”胡说八道！哮天，罚你禁闭一年！越来越不知轻重。哮天犬闻言，顿时有些委屈的低下了头。而这时，外面突然传来了一阵着急的奔跑声，随即一个轻灵的悦耳声音出现：“二哥，你怎么了？我听说你受伤了。”话音刚落，一个气质轻快、容貌美丽的女子从外面走了进来。他快步走进来，随即目光落在了杨戬身上，眼中露出些担忧之色。此时的杨戬浑身是伤，面色苍白，一看便知道受了重伤。二哥，那奥莱王当真那么厉害吗？竟然连你都被伤成这样！他上前几步，右手翻转，一盏散发着柔和光芒的青色琉璃灯盏出现在其手心之上。刚刚哮天的话我都听到了。二哥，你把宝莲灯拿去，这样便可以护你周全。杨戬见此，面目突然阴沉下来，朝着自己妹妹怒喝一声：“收回去！我不需要，你给我好好回华山去。”眼前这一幕让他想到了一些不好的经历。凌晨的出现让他再次回想起了当初痛恨自己太弱的时候。另一边，凌晨和赤焰王已经返回花果山。当虎猴和千手王等人看到凌晨又带回来一位太极妖王的时候，那种表情是难以形容的。此时的花果山算是凌晨自己已经有了四位太极妖王，全盛时期也不过如此。况且如今整个花果山都已经是凌晨的人，不再是一盘散沙。朱雀印记，我会一直留在你那里。至于能悟出多少，就看你自己的了。凌晨让赤焰王自己选了一处洞府，随即将朱雀印留在其眉心，便再没有管他。而此时的花果山气氛已经和之前隐隐不同。每月一次的讲道，凌晨如今三大分身，完全可以胜任这个任务。而这一行为也让凌晨在花果山的威望越来越高，几乎所有妖族对凌晨都是又敬又畏。凌晨自己对这些并不怎么在意，对于他来说，这些也不过是顺手为之。他真正的重心依旧在自己实力上。如今有三个签到地点，金乌宫必定是二十年后再去了。至于灌江口和南天门。这二者都在南瞻部洲，倒是可以抽时间一起去。盘膝坐在洞府内，凌晨微微皱眉。这两处签到地点都不一般，我还是需要谨慎一些，再提升一些实力再去。他将落宝金钱取出来，随意抛动几下，随即暗暗掐算起来。距离猴子出世越来越近，我要保证，在他出世后，我有足够的实力，能够操控这场西游大戏，最好晋升大罗金仙。然而大罗金仙不是那么好晋升的，号称超脱三界外，不在五行中。也许只有到达这个层次，才真正算得上是大能。如今三界中，凡是大罗金仙往上，全部都是先天生灵，也就是说，大都是三界诞生后就先天诞生的生灵。如此长的时间过去，没有一位后天生灵得到，可想而知有多艰难。朝闻道，西死可以，尽管我如今已太乙上仙，但对于道依旧模糊。叹息一声，没有再想这些。凌晨将落宝金钱收好，这玩意可是个出其不意的好东西。这次不就薅了杨戬的赶山鞭吗？收起落宝金钱，他翻手将那九转金丹葫芦取出来。既然距离妖族遗迹还有二十年。那么我就趁这段时间将九转金丹全部吸收炼化掉，看看到底能到达什么境界。打定主意，凌晨取出一枚九转金丹送入口中，随即闭眼开始专心修炼。浓烈的丹香出现在洞府中，还有淡淡金光自凌晨体内散发而出。
，其身后雾气升腾，大道之花缓缓开放，随风摇曳。阵阵轰鸣之声从凌晨体内传出，似乎九转金丹还可以锤炼体魄一般。重重异象频出，但这些都被造雕器锁在了这一处洞府之内。时间流逝，凌晨隐藏于花果山中，专心修炼。原本对于他的诸多议论，似乎也慢慢减少。于龙王害怕天庭秋后算账，再次来讨伐他，终究是离开了屈神山，不知又去了何处占山为王。而奇怪的是。天庭似乎并没有注意到凌晨出自花果山这个消息，所以意外的花果山并没有等到天庭的报复。要知道，凌晨原本担心这一点，还特意让虎猴加紧巡逻，防止突然袭击。转眼之间，十年过去，这一日，平静的花果山迎来了一位不速之客——奥莱王。给我滚出来！老子我来找你算账了！如雷霆一般炸裂的声音出现在整个花果山，随之而来的便是一股滔天妖气席卷整个天空。只见妖气弥漫天空。其内隐隐有一巨大宛如金鱼的虚影盘旋其中，花果山内诸多妖族被那凶悍的气势惊到，不免引起了些骚乱。而在一处较高的山顶之上，虎猴眉头紧皱，看着高空之上那参天妖气，这是什么人？莫非是大王曾经的敌人？没过一会儿，几道流光自花果山各处飞出，纷纷来到这里。只见千手王、赤焰王，还有后面的赤蛇、独角鬼王，还有其他真仙境的妖王都来到了这里。一瞬间，这里的气息强悍起来。赤焰王上前一步，来到众妖面前。他身上火焰隐隐爆发而出，声音有些清冷道：“那是一位太乙上仙境的大妖。”太乙上仙境，那要怎么办？要去叫大王吗？众妖议论起来，尽管有些紧张，但都没有畏惧之色。凌晨的实力给了他们极强的自信。赤焰王扬了扬眉，身后火焰出现，一道可怕的赤红神鸟虚影出现，展翅欲飞。相比十年前，此时他的气息似乎变强了不少。不用，让我先来试试。若是不敌，我们几个也可以多拖延一段时间。奥莱闭关不是那么容易出来的。说罢，他浑身气息爆发，整个人冲天起，漫天火焰随之出现，开始灼烧那片妖云。咦，这里竟然还有太乙散仙境的妖族！一道惊讶声出现，随即妖云中一道巨大尾气摆出，带着浩大的力量和滚滚水气，朝着赤焰王抽去。赤焰王感受着那可怕的气势，顿时神色微变，浑身法力全部运转。砰！二者相撞，赤焰王仅仅在僵持了几秒之后便被抽了出去。他身后一对赤红羽翼出现，帮助其在空中稳住了身体。好可怕的力量！他嘴角流出些鲜血，浑身火焰也有些萎靡，不再那般炽热有力。下方千手王等妖见此，浑身一震，顿时浑身妖力冲出，打算冲上去帮助赤焰王。而就在这时，一道温润平淡的声音传来：“你们不要上去，那是妖祖鲲鹏的儿子，实力比起一般的太乙上仙还要强，以你们目前的实力，对他没有什么威胁。”鲲鹏子，众妖闻言先是一惊，随即才反应过来，惊喜的朝身后看去。只见凌晨一袭青衣，嘴角带着淡淡笑容看着他们。见此。众妖先是松了口气，随即又有些失望。这么多年，他们早已经发现，这只是凌晨的一具分身，只有太乙散仙境的实力，本体还在闭关，没有必要因为坤这家伙就出来。我用分身也是一样的。说完后，凌晨便迈步朝空中走去。而空中一击之后，坤并未停手，其全身凝聚庞大气势，一道由太阴玄水凝聚的擎天巨戟顿时朝着赤焰王射去。但还未至，一道身影便出现在其前方，大袖一挥，让那巨戟消散。什么人？坤愤怒的声音传出，话语中满是杀机。多年未见，你还是如此的蠢。坤看似随手凝聚而出的一招，对于赤焰王来说却是一道杀招。由太阴玄水凝聚而成的大戟，对于赤焰王的火焰有克制作用，再配合其太乙上仙境的法力，威力瞬间就提升了几个层次。若是能刺中合适的位置，一击便足以要了赤焰王的命。赤焰王感受着那浓郁的玄水之气，自然也清楚这一击对他的伤害。但知道归知道，以这一击的速度，他避不开。早知道不站出来了，这次难道要死吗？生死关头，太乙散仙级别的妖王也开始后悔。他经过十年领悟，距离太乙上仙境已经不远。如果在十年后的金乌宫中再获得些机缘，那么太乙上仙他就有了机会。但如今，却要因为替凌晨出头而死了吗？仔细想想，他发现竟然也不是太后悔。死就死吧。赤焰王抱着视死如归的心境，他很清楚，凌晨本体没有出关，如今花果山应该没有人能帮得了他。但下一秒，赤焰王便看到一袭青衣出现在其身前。大袖一挥，那道巨戟竟然就被抽散了。这多年未见，你还是如此的蠢。没等赤焰王反应过来，凌晨毫不留情的嘲讽声便传了出来。随即，天空上的妖云便迅速收敛，最终凝聚入那庞大的躯体中。那躯体摇身一变，化作人形。只见一个身穿黑衣、面容阴冷的青年站在空中，正狠狠盯着凌晨。奥莱王，小贼，可算是找到你了。凌晨闻言，哈哈一笑。十年前那一战之后，我就以为你会迫不及待的冲过来找我。但是没想到，你竟然还能等这么长时间！怎么是鲲鹏宫中那些宝物还不怎么入你的眼吗？他脸上满是笑容，话语中带着调侃之意。
。听到凌晨的话，坤脸上顿时满是杀机，磅礴气势轰然爆发而出。他紧紧盯着凌晨，冷冷道：“太乙散仙，你这不是本体吧？把你本体叫出来，杀了你，我鲲鹏宫的宝库自然就会充盈起来。”听着凌晨与坤的对话，赤焰王和下方诸多妖王总算明白发生了什么。自家这位大王曾经洗劫了妖族鲲鹏宫内的宝库，看样子应该是洗劫的挺狠。不然坤不会如此生气，甚至万里寻仇。哈哈，对付你还用得着本体吗？我用分身足矣。凌晨舒展身躯，浑身法力缓缓运转。坤死死地盯着凌晨，嘴角露出冷笑。好，好啊！当年艰难从我手里逃生的一个小贼，如今竟然有了这样大的口气。我倒要看看，把你这分身杀掉，你本体会不会继续归宿？听到坤这样的话，凌晨并不生气，只是他也回忆起了当初的艰难。初入太乙散仙境，潜入鲲鹏宫。差点就没能逃出来。一晃多年，他早已经有了面对坤的实力。你也说了，那是当年。多年过去，我早已经迈出一步又一步，而你纵然拥有妖族的血脉，但终究只能在原地踏步。此话一出，坤脸上的杀机被彻底引爆。拥有鲲鹏的血脉，如今还未晋级大罗，这是他心里的结。你找死！他身躯一动，只见其手中出现了一柄黑色大戟，整个人朝着凌晨这边冲来。转眼间，坤便出现在凌晨身前，手中大戟重重劈了下来。而凌晨仓促之间，只来得及取出擎天玄龙戟挡在身前，砰！巨大的力量冲击而下，凌晨顿时被一击打飞，整个人被轰飞了数百米。呵，就这样的实力吗？坤脸上满是冷傲，话语间充满不屑。凌晨稳住身体，甩了甩发麻的双手，稍稍有些无奈。差距还真是够大的，不过这才刚刚开始。随即只见凌晨眼中闪过一抹青光，他仰头张口，一声嘹亮的龙吟传出。下一秒，其浑身一转。一条有些球剑修长龙躯的青龙盘旋而出，他龙头微微摆动，张牙舞爪的朝着坤冲去。嗯，青龙。坤见到凌晨的变化，先是一愣，随即他身子转动，瞬间变化作一头遮天蔽日的千丈鲲鱼。青龙身躯再次变大，宛若百丈山岭一般。二者肉身相撞，不断碰撞，厮杀，血液鳞片不断掉落，嘶吼声同样不绝于耳。他不是太乙散仙吗？赤焰王见眼前这一幕，不禁有些发呆。没过一会儿，青龙自战团中脱身而出。身上已经有了不少的伤口，果然一个分身还不太行。于是未等坤眼中露出胜利的喜悦，一声充满杀戮的虎吼声出现。只见下方虎猴的眉心处，一道黑气瞬间钻出，随即化作一头巨型黑虎，朝着天空冲去。下一刻，黑虎与青龙相撞，两尊巨兽同时消失，取而代之的是身穿黑青纹路衣衫的凌晨站在那里，目光有神。他以上仙的气息传出，不远处的坤眼中顿时露出了震惊之色。这这家伙的分身也到达了太乙上仙境。凌晨右手擎天玄龙戟出现，眼中战意沸腾。再来，他手持战戟，骤然冲上前去，手中大戟瞬间斩下，带着黑青两道波纹。轰！坤同样化为人形，手持那柄黑色大戟与凌晨开始对战。两戟相撞，金铁交击的声音不绝于耳，可怕的冲击不断在空中扩散。哈哈哈！坤，你的实力不过如此，连我的分身都打不过，还想杀我的本体吗？凌晨的嘲笑声传出，坤顿时大怒，浑身法力运转。本身血脉巨力也不断传入脊中，瞬间两柄大戟仿佛变成幻影一般，数百、上千、上万次的撞击，轰轰轰轰！啊，给我死，死，死！坤手中大戟飞速舞动，朝着凌晨不断劈砍，但凌晨速度同样不慢，同样的力量轰击而出。不久之后，二者同时后退，手持战戟，死死地盯着对方。凌晨眼中满是战意，刚刚的战斗让他的戟法和战斗技巧再次提升了不少。但就在这时，一声脆裂声传来。凌晨愕然转头，只见擎天玄龙戟浑身裂开一道道纹路，在刚刚两大太乙境的高强度的打斗下，竟然要崩解了。坤见此，眼中顿时露出喜色，正要开口嘲笑之际，只听一声清脆而又响亮的朱雀啼叫声传来。凌晨看着手中将要崩裂的擎天玄龙戟，眼中露出些复杂之色。他没有想到，擎天玄龙戟竟然在这个时候崩碎了。作为稍逊于神兵一筹的兵器，在太乙上仙之间那样激烈的对战中，短时间被碰撞数万次，崩碎也是难免。坤手中的大戟明显品质很不错，起码也是神兵。这样看来，擎天玄龙戟能够坚持这么长时间也算不错了。哎，你也辛苦了。日后若是有合适的机会，我会将你重铸，让你再次陪我征战。擎天玄龙戟作为凌晨第一件兵器，他对其还是有些感情的。战斗技巧和技法已经磨练的差不多了，还是尽快结束吧。好好的一场战斗，竟然还把兵器给弄坏了，这让凌晨此时的心情顿时有些不好了。朱雀，轻喝一声，只听一声嘹亮的鸟鸣声传出。身后不远处的赤焰王惊呼一声，其眉心处的朱雀印记化作一团火光冲出，那火光逐渐变大，逐渐化作一头巨大的赤红色朱雀神鸟，其浑身燃烧着灼热的火焰，羽毛微微颤动，翅膀微微一扇，顿时那一头神鸟冲向凌晨
，没入其体内。轰！一股强大的气息自凌晨体内升腾而起，他身上衣衫的花纹不知什么时候已经变成了赤青黑三种颜色。感受着这具分身体内的一股股强大的力量，凌晨眼中露出些明悟之色。四象合一的那一天，会不会升至大罗境界？感受着凌晨身上的阵阵强大气息，昆从开始的震惊逐渐变为愤怒。怎么回事？为什么他仅仅一道分身，竟然还如此强大？凌晨抬头看向昆，神色平淡。你应该庆幸，坤，你有一个厉害的老子，不然我让你今天死在这里！坤闻言瞬间暴怒，脸上满是愤怒，浑身杀机凛然。就凭你，我纵横北海几千年，若非因为父亲，整个三界都将有我名号。你竟然敢说要杀我！凌晨缓缓向前走出一步，身上升腾起炙热火焰。你以为你是王八吗？和我比岁数！身后漫天火焰席卷天空，一只笼罩整个天空的神鸟虚影出现在凌晨身后。对付坤这样的水鼠，使用火鼠的朱雀最好对付。赤焰，看好了，这才是真正的朱雀。叮嘱一声后，凌晨双手缓缓合拢，身后漫天火焰尽归于其双手之间。只见那朱雀神火逐渐凝聚成一柄硕大的火焰战戟，横裂于凌晨的头顶，朝着坤直指而去。轰！瞬间，那火焰战戟飞射而出，几乎没有人能看清楚其轨迹，它便直直的插入了坤的体内。啊！痛苦的叫声传出，坤浑身被火焰笼罩，诸多玄水出现，浇灌在了其身上。然而。太乙上仙境界的朱雀神火已经不是太阴玄水能够轻松浇灭的了。凌晨淡然向前走去，慢慢接近了坤。当年我只能艰难逃生，而现在，你在我手中连逃生的资格都没有了。平淡的声音传出，坤顿时暴怒。啊！他浑身一颤，猛然之间化作本体，巨大的坤兽悬浮于天际，其全身包裹着玄阴之气。原本的朱雀神火已经熄灭。你当真以为我就从此不堪吗？一声咆哮传出，坤庞大的身躯一摆。那遮天蔽日般的巨尾甩来，朝着整座花果山拍打而来。凌晨见此法力微微运转，双眼金光一闪，一道高达数百丈的虚影自其身后升起。随即，其高举双手，一对青色龙爪瞬间出现，强烈的撞击声传来。他已经将那巨尾牢牢地抓在了手中。轰！强烈的冲击波扩散而出。凌晨没有迟疑，身躯一动，右手向远处一抓，只见一道银光瞬间从花果山中飞出。砰！金刚混铁杖入手，凌晨手持棍棒。整个人猛地飞起，一棒狠狠敲出，那棍棒在敲出的刹那瞬间变大，宛如天柱一般，朝着坤庞大的身躯打去。只听一声震动，随即天地猛然震动，那遮天蔽日般的坤兽顿时被抽飞出去，庞大的身躯瞬间飞了出去。好，怒吼声传出，坤和凌晨已经身在东海之上。坤眼中满是阴沉与暴怒，其身躯一摆，巨型身躯向下一扎，没入东海之中。不好，那家伙进入了东海。不远处，一直尾随着的赤焰王见此一幕。顿时眼中露出担忧之色。此时他已经知晓了坤的身份，这样的水鼠一旦进入海中，那战力可是会直接提升一个层次的。奥莱王，今天若不杀你，我有何颜面回北冥？坤自东海中跃出，漫天水幕随之而起，尽是杀机。整个东海都掀起惊涛骇浪，卷起滚滚水柱，仿佛已经化身一片太古战场。凌晨脸上没有丝毫的畏惧之色，他嘴角勾起一抹古怪的笑容，轻叹一声：“你就真的没一点脑子吗？青龙本就是水鼠，你如鱼得水。”但我同样是融入大海。只见凌晨身躯一摆，一条几十丈长、龙躯球剑、鳞甲青森的神龙同样入海，卷动风云。顿时，原本那漫天水幕仿佛分割成了两片战场一般。海水之中，凌晨身躯微微摆动，浑身笼罩起了阵阵杀机，藏的可真严实。他龙躯一摆，顿时朝着不远处海域中的一片阴影处遇水而去。在龙躯后，一头黑虎虚影追随其后。不久之后，留在外界的众人便听到了阵阵惨烈的嘶吼之声，整个东海也开始剧烈震战。海水四处涌动，百丈海浪瞬间涌起，诸多水族躲在海底瑟瑟发抖。最深处的水晶宫也早已经乱作一团，真仙境的龙族在这一场打斗中同样为蝼蚁。龙王甚至不敢露头，涌动着的海浪还未散去，赤焰王等妖就看到一座座千丈巨峰不知从何出来，纷纷强势镇压而下，落入东海之中。眼前这一幕颠覆了众多妖王对于战斗的定义，方圆数千里都仿若灭世一般。不知过了多久，海面才渐渐平息，一道身影破水而出，遇水而行。正是凌晨，他身上气息也有些衰减，但其手中倒提的那被捆得严严实实的黑白二色鲲兽更加引人注目。凌晨倒提着鲲，被迫缩小至普通水族般大小的本体，踏水而归。尽管身上气息萎靡，但无人敢轻视这一身影。两者大战的气息卷动一方，不知有多少有心人都隐约查看了这场大战。如今见凌晨提溜着鲲鹏子归来，顿时有不少隐藏的家伙都倒吸一口冷气。死！这奥莱王当真可怕，对付仙神也就罢了，对付妖族同样不留手啊。这一次，坤可要丢大人了，能保住性命就不错了，那还得仰仗妖族的面子。对于这些若有若无的目光，凌晨自然察觉到了，但他也没有理睬
，有些时候威名是要一步一步打出来的。如今这样刚好，走吧，先回花果山。看着过来迎接的众妖，凌晨笑了笑，当即招手道：“返回傲来洞中。”花果山众妖坐在下方，凌晨居高临下，看着下方众妖，眼中露出些感慨之色。尽管他们今天的实力还不足以对付坤，但他们的态度却让凌晨很是欣慰，至少没有吓破了胆。他将手中的坤兽扔在地上，只见这坤浑身光芒一闪，再度化作人形模样。傲来王，你好大的胆子！即便化作人形，坤的身上依旧被捆仙锁牢牢捆绑。才刚刚化作人形，他便一脸愤怒的开口呵斥，脸上没有丝毫作为俘虏的觉悟。凌晨缓缓蹲下，静静看着坤，随后微微叹息一声：“看来你还没有认清形势啊！”刚说完，凌晨手中便瞬间燃起阵阵火焰。只见他在坤紧张的目光中，将那团炙热的朱雀神火放到了其身上。啊！死！奥莱王，你这样对我，不怕我父亲找你吗？坤一边痛苦的喊叫，一边威胁凌晨。下方众妖听到坤的话。脸上纷纷都露出些隐忧。确实，妖祖鲲鹏宛如一座巨山，横在了他们的面前。否则，这鲲早就已经死了。凌晨听到鲲的威胁，眼中露出一丝冷色，随后他嘴角勾起冷笑，缓缓道：“莫说你还没死，妖祖会不会这样随意离开北冥？就算是你死了，鲲鹏找过来，我也不怕他。”说罢，他冷冷地盯着痛苦的鲲，一脚踹了上去。“怎么，你想找死？”看着凌晨冷冽的神色，鲲张了张嘴，没有敢继续叫嚣。见此。下方众妖眼中纷纷露出敬畏之色，神色间也放松了不少。随后，凌晨在众妖的注视下，将坤全身上下都收割了一次，顿时手里多出了不少东西，其中就包括坤自己使用的那柄黑色大戟。哦，这戟看着不错啊，叫什么名字？啊？凌晨右手持戟，试着耍了几招后，朝坤开口问道。坤闻言，先是闭口不言，但在看到凌晨的神色之后，咬了咬牙，最终还是开口道：“九海破魔戟。”凌晨抓着这戟，细细把玩一会儿后，脸上露出满意之色。不错不错，尽管不如金箍棒和金刚混铁杖这样诞生灵智的神兵，但也算是神兵一级的兵器了。毫不客气，将其收走之后，凌晨上下打量了下坤，眼中露出些嫌弃之色。怎么说，你也是坤鹏宫的少主，全身上下竟然就这么点东西，这也太磕碜了点吧？坤闻言，看向凌晨脚下的一堆物品，眼中满是悲愤之色。他此次出门，兵器带了九海破魔戟，身上还穿了一件护体的黑色神甲——九海蛟龙甲，刚刚也被凌晨扒了去，而后还有几件辅助法宝。纷纷被凌晨取走。如今既然说他浑身上下没什么东西，坤感觉自己要吐血了。下方花果山众妖看着凌晨大袖一挥，将坤的家当全部带走，随后又开口吐槽坤的模样，心中纷纷五味杂陈。大王的那些宝物全部都是这样打劫来的吗？看着依旧躺倒在地上的坤，凌晨眉头微微一皱，对于怎么处理这家伙也感觉有些棘手。坤鹏到底是要妖族大能，祖境的存在，要说完全不怕，那怎么可能？所以凌晨也不会贸然将其杀死，但这样放走那也是不可能的。既然这样。你这一次来扰乱我花果山，我就给你禁闭二十年的惩罚吧。凌晨轻描淡写就已经确定了坤往后二十余年的生活。闻言，坤的脸色瞬间煞白。二十年，说长不长，说短不短。对于他这样活了数千年的存在来说，二十年也许真的只是仅仅一瞬。但真正让坤无法接受的是，这二十年都要在凌晨的眼皮底下，甚至还要接受他的管制。不，我不要！你快放了我！阵阵怒吼声不断传出，凌晨直接一巴掌拍在坤的脑袋上，派人将其带了下去。你没有反对的权利。坤被带下去，凌晨这才再次看向下方的众妖，他脸上露出笑容，点头道：“今日你们的表现我都看在眼里，不枉我如此费尽心力栽培你等。”虎猴、赤蛇几妖闻言，脸上露出喜色，慌忙低下脑袋。千手王则是一脸的忠诚，神色不曾有丝毫的变化。而赤眼王听到凌晨的话，不动声色的撇了撇嘴，但最终也没开口说什么。这时，凌晨身躯微微一颤，胸前顿时飞出两道清气。其中一道玄黑含沙的气息没入虎猴的眉心，另一道赤红炽热的气息则没入了赤焰王的眉心，再度化作了那朱雀印记。前方的凌晨身躯微微一晃，顿时气息减弱了不少，其身上的衣衫也再次变成青色。他看向赤焰王和虎猴，分别朝二妖开口道：“虎猴，你乃是最早追随我的妖王，甚至还做过我的坐骑。既然有黑虎指引，理应踏入太乙境才对。希望待我本体出关的时候，能看到晋升太乙散仙的你。”虎猴闻言，脸上露出些惭愧之色，当即单膝下跪。必不负大王期望。凌晨微微点了点头，又看向赤焰王。赤焰，在太乙散仙境，你已经走到了尽头，跨入太乙上仙境，想必轻而易举吧？赤焰王闻言，顿时仰头，满脸自信道：“那是自然，十年内我一定会晋升太乙上仙。”凌晨闻言，脸上露出笑意：“那就好。”随后，其他几个妖王纷纷得到了些赏赐，离开了奥莱洞。待只剩下凌晨一人的时候，他眼中露出开心之色，搓了搓手，开始细细查看来自坤身上的收获。经历过坤袭击花果山的一幕后，再没有什么人敢不开眼的招惹花果山了。
。而凌晨本体自然就在这样的环境下，一直都潜心修炼，吸收着九转金丹，时间流逝，斗转星移。转眼，时间便来到了九年后。傲来洞的深处，凌晨盘膝坐在地上，整个空间内都充斥着浓郁的丹香，仿佛这里本就是一出产丹药的炼丹之地一般。盘膝坐在正中的凌晨，此时全身绽放着光芒，在其身体右侧。一个空空的紫金葫芦瓶躺在那里，整整用了十九年，凌晨终于将那一葫芦的九转金丹全部吸收。比起孙猴子，凌晨的速度似乎慢了不少，但二者之间还有不同之处。孙猴子吃了众多金丹，配合着数不尽的蟠桃，最终配合着太上老君的八卦炉，阴差阳错的将所有的药力凝练化作了真正的不灭金身。所以说，他吃的金丹和蟠桃全部都成为了不灭金身的养料。而凌晨不同，他是真正运转功法，将那一葫芦的九转金丹全部都吸收了个干净的。配合着三大神猴的天资血脉，这些九转金丹的药力发挥出了最大的作用，一举将凌晨的法力推到了一个新的境界。只见凌晨浑身放光，周身甚至还有些光晕出现，满是祥和。而在其身后的虚空之中，原本只有一朵大道之花扎根的地方，此时三朵灿烂而又美丽的花果盛放。凌晨双眼闭合，体内功法运转，他脑海中满是这十九年来的感悟。斜月三星洞内诸多典籍，还有三大神猴的血脉天赋、神通、应龙当初留给他的传承、神通等等。自来到这个世界之后，他得到的诸多机缘、神通典籍，在这十九年里都被他重新拿出来，好好感悟、观看、学习。终于，这一切在这一刻都凝练为一体，真正变成了凌晨的东西。轰！伴随着万道光晕，阵阵玄妙之音出现，数之不尽的天地元气出现在这小小的洞府之内。而后，在凌晨身后摇曳的那三朵美丽的花朵，在这一刻齐齐震动。下一刻，其白玉般的根茎自动脱落，带着光晕，带着仙气。带着足以让普通人一口瞬间登仙的庞大天地元气，三朵本就是虚影的美丽花朵绽放，丝丝雾气出现，将其整个包裹。最终，这雾气来到浑身满是光晕的凌晨头顶之上，随即雾气绽开，如同真正的花苞绽放，蕴含着凌晨所有道果的大道之花真正出现。其上一道花果满是蛮荒之气，以及阻挡不住的狂圣妖气。花朵上道道鲜艳纹路，满是可怕的天赋神通气息。这是三大神猴血脉道果。第二朵花上包含诸多气息，一眼看去便给人以睿智之感。这上面是无穷的智慧，博取百家的可怕见识，浩然磅礴之气迎面而来。这是菩提祖师万千点击道果。最后一朵花上有着金色纹路，宛如一条条灵动的小龙一般，其上的气息充斥着威严，而更多的还是刚正之气，隐约可见其上诸多应龙虚影。这是应龙传承神通道果，三朵大道之花蕴含了凌晨截至如今所有的道，这是他来到这方世界二十五年全部的感悟。一时之中，艰难求道，战战兢兢，一步一步，终究有所成。这一切。化作了三朵世人苦苦追求的大道之花，这三朵各有不同，却同样强势的花朵凝聚于凌晨的头顶之上，散发出阵阵磅礴的气息。三花聚顶，这是太乙境界的终点，也是想要到达大罗境界的基础。那三朵大道之花肆意开放，万千光彩，百种光晕，全部笼罩上。求道二十载，今日方得见。凌晨拂至心灵，嘴角露出淡淡微笑，缓缓睁开了眼睛。这一刻，一切意象尽皆消失，尽归于凌晨体内。朝闻道，夕死可矣。古人诚不欺我，缓缓吐出一口气，凌晨眼中露出些许激动。十九年的时间，终于将所得一切融为一炉，尽归于自身。如今的凌晨，比起之前不知要强大了多少倍。自从来到这个世界，凌晨便以极快的速度成长着，但这些终究不是他自己的，根基不稳，日后终会出事。他借这一次闭关，彻底将一切融于己身，今后可以放心前进了。武器朝元，三花聚顶。如今我也走到了这三界中最艰难的一道关卡了。一旦达成三花聚顶这成就。那就说明已经走到了太乙境的尽头。三界中一些有名气的老牌太乙上仙，无不是这个境界。就如当初阐教有名的十二金仙，截教中的随侍七仙，都是这个境界。而想要踏出这晋升大罗的一步，却是相当艰难。封神大劫开始的一部分的原因，就是元始天尊为了让座下弟子抵去业劫，成功晋级大罗。然而，纵然摆出如此阵仗，最后依旧功败垂成。大罗金仙超出三界外，不在五行中，这才是真正的逍遥人物，可以离开三界，独自前往混沌。即使留在三界中，依旧被尊称为大能者。我要如何晋升大罗呢？依旧是毫无头绪啊！凌晨叹了口气，随即摇了摇头，站起身来。他才刚刚达到三花聚顶，短时间内对于晋升大罗道不是太着急，但也要开始做准备了。晋升大罗之后，凌晨就是真正的无需忌惮什么了。一步迈出，凌晨离开了这方洞府，顺便将隐藏在洞府周围的造雕旗一起收回了体内。如今倒是可以先去那两个签到地点看看了。来到花果山外界，凌晨嘴角露出些微笑。正要离开之际，他突然脸上露出些惊讶，朝着花果山的一个方向看去。只见那里凝聚出一股强势的气息，其内似乎还有虎吼传出。咦，倒是好事成双。凌晨只看了一眼，便知道这是虎吼，终于踏出了那一步，突破成为了太乙散仙。想到这里，
。凌晨又朝着另一个方向的一个洞府看去，随后他有些可惜的摇了摇头。赤焰王中就是差了一些火候啊，看来他想要晋升就要看那金乌宫了，没有再多停留。凌晨一步迈出，整个人便消失在花果山。先去南瞻部洲吧，蓝天门好像就是在那里来着。凌晨走在虚空中，一步迈出便是千里之遥。此时他已经是太乙上仙境巅峰，隐约触碰到了空间规则的影子。所以赶路速度瞬间提升了上来，而一些真正的大罗金仙随手撕开空间，一步即可抵达三界任意之地。没过多久，凌晨便来到了南瞻部洲，这里人道气息旺盛，仙神香火遍地，人类足迹踏遍四方。凌晨没有在凡间久留，身体微动便直入九霄之上。没多久，一座散发着浩大仙气、拥有可怕气势的磅礴天门便出现在了一处云层之上。其正中心的匾上写着几个大字：“南天门。”只见其整体被一层金光笼罩。天门两边众多天兵把守，在内部还有诸多气势更加强大的天将静静守护。不愧是天庭的门户，把守的还真是够森严的。凌晨隐匿在一侧，看着眼前一幕，有些感慨。那些天兵天将实力很强，但在他眼中和蝼蚁也没有什么区别。相信若是他现在强闯，也可以闯入天庭，但进去容易，出来恐怕就难了。怪不得当年孙猴子大闹天宫，看着这些，连我都有些忍不住想冲进去了。凌晨隐匿自身，上前几步，朝着那威严的天门一步步走去。但直到他已经接近了一名天兵，系统依旧没有发出什么提醒声。见此，凌晨不由得叹了口气，果然没那么简单，看来是非得进去才算数了。微微皱眉想了想，凌晨不一会儿便双眼一亮，想到了一个办法。虽说方法有些老，但只要管用就行。没过一会儿，只听一声嘹亮的虎吼，随即一头浑身散发着妖气的硕大黑虎自云下冲了上来。黑虎冲到南天门前，仰天就是一声咆哮，随即庞大的妖气散出，逐渐笼罩了南天门外面。太乙散仙级别的妖族将那些天兵顿时吓得浑身颤抖，脸色发白。就在这时，一道怒喝声传来：“何方妖孽，竟然敢来我南天门撒野！”随即，只见身穿青色甲胄，面目恼怒，手持青色宝剑的高大男人走出，双目瞬间盯上了正咆哮着的黑虎，正是增长天王。好胆！他怒喝一声，手中宝剑前指，仗着自己太乙散仙的修为，就敢跑来我南天门作乱吗？黑虎看向他，没有开口说话，只是眼中露出一抹讥讽之色。随即，巨大虎爪朝前狠狠一抓，瞬间，一道蕴含着强烈煞气的黑气爪印朝着增长天王抓去。砰！这一爪撞击在了那金色护罩之上，最终缓缓散去。但那磅礴的煞气却是让增长天王愣了一下，不复开始时的气势。去！叫三潭海会大神来，就说有太乙境妖族作乱，我们降服不了。微微退后一步，增长天王朝一旁天兵说了一声后，那天兵便小跑着转身离去了。随后，增广天王才再次上前一步，神色重新凝聚威严。他不知道的是，距他一门之隔的不远处，凌晨见此一幕，眼中露出些笑容。众天兵天将听令，结阵，困住这妖孽。马上三潭海会大神就会赶来，杀了这妖孽。增广天王一声令下，外界众多天兵顿时齐齐上前一步，摆开了阵势，想要将黑虎困住。好，黑虎仰天咆哮，身后黑气瞬间凝聚成漫天剑士，朝着周围天兵天将射去。带着强烈煞气的剑士，这些普通的天兵天将怎么可能挡得住？瞬间，那阵型顿时崩散开来，许多受伤的天兵都朝着南天门内逃来，阵法已经结不成了。增广天王见此，眼中顿时露出怒色：“一群废物！”嘴上这样骂着，但他却是坚决不出去一步。正在这时，身后天庭云层中一股强大的气息朝这边涌来。只见不一会儿，云层被撕开，其内一身穿莲花法衣、脚踩风火轮、手持火尖枪，胳膊上还戴着一金色项圈的孩童模样的仙神火速飞来。三潭海会大神，三太子哪吒。见此，增长天王眼中露出喜色，当即上前一步，热情道：“三太子，你可算来了！”哪吒踩着风火轮下降，双眸看向外界，口中却是朝着增长天王询问着：“怎么样？那太乙散仙境的妖孽呢？跑了没有？”增长天王闻言，指了指外面的妖云，苦着脸摇了摇头道：“还在，就在外面呢。那是头黑虎，道行高深，我们不是对手。”哪吒神情没什么变化，只是手中火尖枪一指，轻喝一声：“开南天门！”顿时。增广天王朝着手下打了个手势，随即便可以看到那金色光幕渐渐消失不见。哪吒脚下风火轮速度顿时加快，飞速冲出了南天门。下一刻，那光幕再度合拢。然而谁也没有注意的是，一根如发丝般渺小的蒲公英趁那机会缓缓飞入了这南天门内。外界，哪吒一冲而出，没入妖云中，便看到了那头神色还有些慵懒的黑虎。他眼睛微微一眯，浑身法力顿时爆发，脚下风火轮火焰大涨，手中火尖枪上一缕缕锋锐的枪芒出现。下方凌晨化身的黑虎见此，心中顿时有些感慨：“狗大户，不愧是三界有名的兵器库。”哪吒轻喝一声，怒斥道：“你是哪里的妖孽，竟然敢来南天门扰乱这里的秩序？害我又得出来！”凌晨闻言翻了个白眼，没有理会他。
见此，哪吒顿时大怒，轻喝一声，朝着黑虎一枪刺去。带着火焰的锋锐枪芒出现，黑虎当即朝后退去，没有硬碰硬。而这时，哪吒却又取下了乾坤圈，朝着他扔来，带着阵阵磅礴的力量。砰！乾坤圈撞上了黑虎的身躯，巨大的力量让二者皆是一颤。好强的力量！凌晨还没有反应过来，只见一仙焰红绫又朝着他席卷而来，就如同捆仙绳一般难缠。靠！这家伙的法宝真是够多的。黑虎身躯一跃，躲过了乾坤圈与混天绫的纠缠，朝着后方退去。若是本体在此，完全可以一力破万法。但黑虎分身还没有那么强的实力，想跑？哪吒见凌晨想走，当即眼睛一瞪，脚下风火轮快速旋转起来，朝着黑虎飞速追去。另一边，那蒲公英依旧在悠然飘荡，仿佛真的没有丝毫意识一般。叮！恭喜宿主已到达千道地南天门，是否千道？久违的机械声在脑海中出现。检测宿主已到达千道地南天门，是否千道？凌晨费尽心思进入这里，为的是什么？还不是这一次的千道吗？他当即毫不犹豫道：“千道，定！恭喜宿主，千道成功，获得四星奖励玄武印。玄武印术法上古四项印诀之一，印诀打出浑厚法力，化作一头上古玄武，神秘非凡，势不可挡。巅峰尽可召唤出太境玄武，赋予灵性，拥有真实身躯，不可匹敌。嗯，只是玄武印吗？”凌晨见这一次的奖励后，眼中稍稍露出些失望之色。尽管说玄武印也是他期待已久的术法，但这一次进入南天门并不容易。他的黑虎分身现在还在被哪吒追杀，而他本体现在也是小心翼翼，丝毫不敢露出马脚。这样艰难，竟然只是四星奖励！就在这时，凌晨脑海中又一道机械声响起：“叮，恭喜宿主及其四项印诀，获得六星奖励——四方无极。四方无极神通由四项印诀改良结合形成的独特神通。”可借此神通化出四方分身，凝聚一具四象真身，可拥有大罗级战力。若修为法力足以，修炼之后期可幻化出四方神君。看到这一次出现的奖励时，凌晨眼中才真正露出了兴奋之色。四方无极，竟然可以拥有大罗级别的真身，这对于凌晨来说可谓是难得一见的强势神通。一道道包含着术法的金光没入凌晨脑海之中，让他没多久就领悟了这一门独特的神通。凌晨向四周探查而去，发现自己已经离开了南天门。进入了云雾缭绕的天庭之中，好不容易来天庭一次，要不要深入一番？凌晨心中有些异动，但天庭不比三界其他地方，这里可是诸多仙神的大本营，诸多大能全部都在这里。一旦被发现，就连凌晨也没有什么信心安然离去。细细思索一番，凌晨下定决心，眼中露出一缕金光。我有造雕奇护体，屏蔽天机，小心一些，应该不会被发现。于是瞬间，造雕奇自其体内飞出，悬浮于其头顶之上，随后渐渐隐没。而凌晨也摇身一变，幻化成了一名天兵的模样，朝着云雾深处探索而去。天庭乃是三界中极为有名的地方，这里更像是另一处空间。天上一日，地上一年，这并非虚言。诸多殿宇大陆散布在云雾之中，道道白玉路径连接四方，宛如浩瀚云海中一座座岛屿一般。凌晨小心隐匿其中，朝着一个方向飞去。外界，黑虎脚下生风，四肢跃动，以极快的速度在空中奔行。而在其身后，哪吒脚踩风火轮，丝毫不放松，甚至速度还越来越快。这小破孩怎么还没完没了了呢？凌晨有些无奈，本体已经进入天庭，分身自然也没有继续挑衅的必要，而且他还需要分身来在外面照应，所以还不能让这具黑虎分身直接消散而去。不远处，哪吒浑身法力涌动，一手火尖枪，一手乾坤圈，牢牢盯着前方的黑色妖虎，眼中也满是愤愤之色。可恶，打扰了我的休息，岂能让你轻松逃去？顿时，他体内法力再次涌出一大截，风火轮旋转速度猛地快了一截，直接距离黑虎又近了不少。妖孽休走！说罢，一个金灿灿的圈子顿时带着巨力冲撞而来，感受到了那股庞大的力量，凌晨当即转过虎躯，一只虎爪狠狠向前拍出，挡住了乾坤圈。但那只虎爪也瞬间就被一股剧痛笼罩。乾坤圈乃是哪吒成名的法宝，哪里是肉躯可以轻松接下的？可恶！若非落宝今天在本体那里，今天就把你这个破圈子收走！凌晨嘀咕一声，虎躯瞬间变大，随即一声虎吼传出，虎啸乾坤，带着些震战神魂的声音一冲而出，径直没入哪吒脑海。哼！哪吒冷笑一声，没有受到丝毫影响。另一只手混天绫再次打出，红绫当即舞动着，飞速朝着凌晨束缚而来。见此，凌晨心中暗骂一声，毫不犹豫掉头就走。差点忘了，这家伙是莲花化身，不惧怕神魂攻击。混天绫丝毫不比捆仙绳要差。凌晨如今只是一具分身，不敢拖大，只能避开。哪吒算是凌晨所遇到的最为难缠的太乙散仙了。法宝众多，术法多样，再加上莲花化身，丝毫不弱于普通的太乙上仙。可惜这具分身并没有携带什么法宝，否则倒是可以跟他打一场。黑虎四肢跃动那股，脚下空间泛起涟漪，
，速度再次提升，想要将哪吒甩开。虽说只是分身，但他早已经三花聚顶，简单的空间应用不在话下。两人一逃一追，不知不觉便来到了一座直入云霄、极为险峻的俊秀山脉之前。凌晨没有迟疑，当即身躯一跃，没入这山林之中。哪吒脚下有风火轮，在空中根本无法甩掉它，只能在陆地上再徐徐涂至。见凌晨消失于这险峻的山脉之中，哪吒先是一愣，随即认出了这山峰——华山。他眼中露出一抹喜色，随即没有追着凌晨而去，反而朝着这华山的山顶飞去。凌晨进入山林，抖了抖身子，随即有些纳闷：奇怪了，这哪吒竟然没有追来。他本能的察觉到了些不对劲，左右看看之后，凌晨化作人形，朝着靠外面的山道上走去。这山道尽管陡峭险峻，但意外的行人不少。老丈，诸位乡亲们，这是要干什么去？这么多人都上山来。凌晨看到一凡人老者，当即开口询问。那老者闻言，抬头看向最高处的峰顶，眼中露出一抹崇敬之色。今天乃是三圣母的诞辰，大家伙都是来敬香的，希望三圣母能够保佑我们华山这些百姓啊！凌晨闻言，先是一愣，华山，随即眼里当即露出警惕之色。他身躯一动，再次没入山林之中，摇身一变，凌晨化作虎躯就要直接离开。但就在这时，这山林之间升起了一道道耀眼金光，只见诸多阵纹出现在周边，一座大阵瞬间悬浮而起。将凌晨禁锢在了其内，哈哈，这次看你怎么办！哪吒的笑声得意的传来，凌晨眼中露出无奈。当周围阵法悄无声息的出现的那一刻，凌晨就已经明白了一切。华山，这里目前只有一位神之，三圣母杨婵。封神期间，杨戬兄妹与哪吒结下了深厚的感情，所以哪吒请杨婵帮忙也并不令人意外。当得知这里是华山的时候，凌晨其实就已经打算离开了，但没想到还是慢了一步。好吗？大名鼎鼎的三太子竟然还请别人出手对付我。凌晨并没有慌张，反而一脸调侃的朝着哪吒开口道。哪吒闻言一愣，随即脸上露出了不自然的神情。哼，你这妖孽，巧言令色。而就在这时，哪吒身边出现一道修长的女子身影。凌晨朝那里看去，只见一袭青纱白色长裙随风微微起伏，如墨般漆黑的浓厚长发在头上盘出了花饰，又倾泻而下，衬出那一缕白色貂绒。那身影当真就如下凡的仙子一样，当然也确实如此。定睛再看，不施粉黛的面容精致如花，令人怦然心动。只是此时女子眉目之间却并无温婉之色，反而满是凌厉。这就是你说的那妖孽吗？杨婵浑身闪烁着淡淡光芒，朝着一旁的哪吒问道。哪吒闻言点了点头，随即走到了杨婵身前，谨慎道：“杨婵姐，你退后一些，这妖怪可是太乙散仙，你挡不住他的。”凌晨哈哈一笑，看着周围结合整个华山山势形成的阵法，看向杨婵，不愧是杨戬的妹妹，不到真仙境的修为，竟然就能布置出这样的阵法。悟者道一脉，果然难缠。哪吒闻言冷笑。火尖枪再次前指，嘲讽道：“你竟然还知道杨戬？若是二哥在此，你早就已经没命了。”凌晨摸了摸鼻子，不置可否。我看你这次怎么跑！怒喝一声，哪吒顿时持枪冲来，手中枪出如龙，带着炽热的气息。见此，凌晨摇身一变，化作人形，右手虚握，一道道煞气凝结，化作一柄黑色大戟，瞬间就朝着冲来的哪吒劈去。砰！强烈的冲击传出，顿时尘土飞扬，石块溅射，原地出现了一个大坑。凌晨借此机会倒飞而出，朝着阵法边缘冲去。来到金色阵法面前，他眼中金光一闪，手中大戟瞬间变大，随即带着浩瀚的气势劈砍而下，击碎山河。轰！黑色煞气化成的大戟与金色阵法相撞，剧烈的撞击之下，二者僵持不下，整个华山都隐隐颤动了一下。不远处的杨婵在金色阵法颤抖的一瞬，脸色瞬间变白，身躯微微摆动了一下。强烈的反震传出，凌晨手臂发颤，手中煞气凝结的大戟顿时被震散。凌晨退后几步，眼中露出些无奈。这阵法真是烦人。扭头看去，哪吒脚踩风火轮，手持火尖枪，乾坤圈、混天绫纷纷跟在其身后，气势汹汹的朝着凌晨冲来。见此，凌晨嘴角微微抽搐一下，随即摇了摇头：“算了，不和你玩了，我还有正事呢。”他朝着不远处的哪吒哈哈一笑：“哈哈，下次见面，小心我把你的法宝给你抢光。”随后，这具分身便浑身一颤，化作一团黑气。哪吒冲来，看着眼前这一幕，顿时傻眼：“可恶！”可恶！此时此刻，他自然已经看出了真相，这不过是一具分身而已。哪吒咬了咬牙，眼中满是不甘。黑气眼看就要消散，而哪吒却无可奈何，只能抱着手臂站在一旁生闷气。宝莲灯，收！就在这时，杨婵的身影出现在哪吒身旁，他白皙的手臂伸出，右手翻转，手心顿时出现了一盏碧绿琉璃灯盏。只见那精致灯盏旋转着盘旋而上。带着强势逼人的可怕气势，飞至黑气上空，散发出一道道柔和而又充满气势的碧光。瞬间，这阵法之内便只剩下了灯光。灯光照耀之下，仿佛万法皆寂灭，一切归轮回。下一刻，原本就要消散而去的黑气，竟然被那灯光收摄，缓缓朝着宝莲灯内飞去。
最终，碧光收敛，黑气全部被宝莲灯收走，禁锢在了灯盏最中心，灯芯的所在之处。哈哈哈哈！哪吒见此，顿时脸上露出喜色，欢快的朝着杨禅跑去。他一把抓过宝莲灯，仔细端详着其内安分盘旋着的黑气，眼中再度露出得意：“你跑啊！你在跑啊！”出气之后，他将宝莲灯还给杨禅，感慨着道：“杨禅姐，你真厉害。”杨禅收起宝莲灯，微微一笑，摇摇头：“哪里是我厉害，这是宝莲灯厉害。”就在这时。一道浩然声音自宝莲灯内传出：“杨禅，还真是小看了你。宝莲灯确实厉害，好好等待吧，我会再来找你的。”闻言，哪吒眼中露出金色。那家伙被宝莲灯收走，竟然还会消亡。杨禅眼中露出些忧色，他摇了摇头，道：“我已经看过了，刚刚那是他最后的意识，现在已经完全被宝莲灯禁锢了。”哪吒眼中露出些愧疚之色，不好意思的朝杨禅道：“杨禅姐，对不起，都怪我把你卷入到这里面了。”想到刚刚最后的那句话，哪吒眼中也露出了担忧。一道分身就能有太乙散仙的战力，这妖怪的本体怕是有太乙上仙了。杨禅姐，安全起见，你要不去二哥那里吧？有他坐镇，那妖孽一定不敢去找你的。杨禅挥手间将阵法解决，闻言脸上带着淡淡笑容，摇了摇头道：“没关系的，我一个人守在华山也没有问题的。”随后，他那双宛如黑宝石般的如水眼眸也露出了些愁色，叹息一声后道：“自从二哥上一次大战后受伤，他就去闭关了，这么多年来都没有出来，我去岂不是会打扰他？我也听说了那场大战。”哪吒眼中露出些敬畏，真不知道那傲来王有多强，竟然让二哥这般实力也受了伤。随即他摇了摇头，转身看向杨禅，正色道：“杨禅姐，你一定要小心，若是那妖怪来找你，你就传消息给我，我会很快赶来的。”杨禅闻言笑着点了点头，哪吒这才放心的踩着风火轮离开了。天庭内，化身天兵的凌晨眼中闪过一道金光，黑虎分身的黑虎精气竟然被困住了，看来出去之后还得去华山一趟了。宝莲灯，哼，有点意思。当看到不远处一白衣仙娥朝着这边的白玉道上走来时，凌晨顿时露出一抹喜色。天庭有多大？一说天庭有九重天，还有一说天庭有三十三重天，重重不同，居住着各类仙神，修建着各项宫殿。三十六天宫，七十二殿宇，金碧辉煌之处，耀眼至极，处处皆有无上神威。在这样的情况下，凌晨很自然的迷路了。此时看到终于有人经过，他怎能不兴奋？大手一伸，顿时那白衣仙娥就被凌晨掳了过来，没有丝毫的反抗之力。随即，凌晨双眼看向那仙娥，摄神，顿时仙娥眼中失神，露出迷茫之色。这条路是通往哪里的？你要去哪里？是什么人？那仙娥神色有些迷茫，木讷着回道：“这条路通往蟠桃园，我是瑶池的仙娥，此番是为了去蟠桃园观察仙桃掌事，回去报告王母娘娘。”凌晨闻言一怔，随即脑海中顿时响起了机械声：“叮，恭喜宿主，新的签到地点已刷新，蟠桃园。”将那仙娥放开，抹去了这一段记忆后，凌晨便跟在了他后面。签到地点竟然到了蟠桃园，当初猴子也去过蟠桃园，直接将整个蟠桃园内的桃子全部吃掉，为大闹天宫做下铺垫。凌晨当然不会那么莽撞，只不过多多少少还是对蟠桃有些兴趣。穿过一层层云雾，终于来到了目的地，一片硕大的仙桃林出现在凌晨眼前，仙香的气息扑面而来，令人舌下生津。这里仙气氤氲，简直就是世外仙境。凌晨见此，不禁食指大动，有些忍不住想要摘几个桃子尝尝。咦，这里竟然没有守卫！他冷静下来，左右观察了几下后，眼中露出思索之色。这么重要的地方，王母娘娘不可能不设置守卫。既然没有明面上的守卫，那么必定有暗中的手段。尽管猜到了有其他手段，但凌晨没有办法。已经到了门前，他必须得进去一遭，好歹也要签到成功。既然如此，凌晨摇身一变，化作一只蚂蚁，伏在了那名仙娥身上。只见那仙娥走到蟠桃园前，没有丝毫迟疑，直接推门而去。但就在这一刻，凌晨明显感受到一股淡淡的波动自其身体上穿梭而过。不好，已经被发现了。尽管没有任何征兆，但凌晨明白，他确实被发现了。轰！一道巨大的波动传出，随即庞大的气势传来。只见整片蟠桃园所在的这片大陆，顿时被金色光照逐渐包裹，其自底部开始缓缓升起，逐渐向上包裹合拢，感受着其上强大的气息。凌晨明白，一旦被困住，他就没那么容易出来了。叮！检测到宿主已到达签到地点，是否签到？签到。叮！当凌晨完成签到的那一刻。他整个人浑身法力爆发而出，身体若离弦之箭一般一跃而起，直接自上方冲去。庞大的力量带动着凌晨以极快的速度冲出，一瞬间他便如幻影一般离开了这片大陆。就在下一秒，那光照轰然合拢，而其内部众多笼罩着金光的身影瞬间出现，一股股强悍的气息爆发而出。好险！凌晨重重呼出一口气，整个人毫不迟疑转身就走。至少现在天庭还不知道是外面的人潜入了天庭，所以凌晨暂时还算安全。此时，三十三重天之上，凌霄殿后的瑶池边上
，一道雍容华贵、身上穿着金色凤袍、浑身带着诸多饰品的女人微微睁眼，一股强大的气息笼罩整片瑶池。有人潜入了天庭，屏蔽天机，派人去追查。此时凌晨隐匿的气息穿行在天庭之中，就知道猴子当初大闹天宫有问题。我刚刚进入蟠桃园就被发现了，而猴子把整个蟠桃园都霍霍了，也没人管。凌晨现在满脸谨慎，丝毫不敢泄露自身气息。他可没有猴子那么大的心。此时的天庭不亚于龙潭虎穴，随意找了一处云雾缭绕之地，凌晨隐秘其中，开始查看刚刚签到成功的信息。丁，恭喜宿主签到成功，获得六星奖励蟠桃。蟠桃，三界内极品的天才地宝，乃是瑶池金母种植的独一无二的灵药，食指可避三灾五劫，延长寿命，增加法力。三界中唯有人参果能与之媲美。金光一闪，凌晨便看到空间内出现了一苗会有金色纹路的乾坤带。凌晨见此，没有着急打开，反而笑了笑。上一次的紫金葫芦，这一次的乾坤带，这算是附带的福利吗？打开乾坤带，凌晨瞳孔一缩，随即眼中露出喜色。只见其内满满一袋鲜美多汁，体型硕大的仙桃，其上仙气四溢，令人口齿生津。细细数去，竟然有足足七七四十九个蟠桃，怪不得这一次是六星奖励，竟然有这么多。凌晨脸上满是喜色，顿时感觉这一次的冒险值了不少。就在这时，他耳朵微微颤动，远处传来的一阵阵声音没入耳中，快快快，调动法器，看看这一片有没有外来气息。竟然有外人闯入了天庭，这一次可要好好忙活了。天庭大阵开着，什么人能悄无声息的进来？不会是什么大能吧？胡扯！大能进来还需要偷偷摸摸的吗？就算是妖族，那也得以上宾之礼被接进来吧？凌晨闻言，眼中露出些无奈之色。果然已经被发现了吗？此时他耳朵仍在轻轻颤动，时刻注意着远处的声音，正是六耳猕猴的天赋神通。善灵音，方圆千里之内，声音进入耳中。凌晨并不担心会被这些普通的天兵找到。他真正担心的是会有大能者出手，到时候才真正难以对付。细细思索，又动用了些天赋神通。凌晨双眼中露出金光，这天庭是不能待下去了，否则怕是有大危机。赤尻马猴的天赋神通，必死延生。凌晨隐隐感觉，现在离开才是最好的选择。天庭四域个个都是大罗金线，还有北天门的真武大帝，深藏不露的玉帝王母。天庭套路深，我要回凡间。这里就宛如一身不见底的潭水，旗下隐藏着太多看不到的东西，这些对于凌晨来说都是威胁。晋升大罗，一定要快些晋升大罗！突然，在凌晨身后不远的地方，一道磅礴气息瞬间升起，顿时风起云涌。随即，一道凌厉纯粹的冷冽剑光斩下，带着势不可挡的锐气。凌晨眼中露出惊骇，大罗，那惊骇而又可怕的剑光瞬间斩下，没有给凌晨丝毫反应的机会。看着转瞬已至身前的剑光，凌晨反而平静下来。他平静的看着这一剑光，体内造雕旗瞬间现身，玄光包裹他的身体。那剑光斩击而上，却没有丝毫作用。速度还真是够快的，凌晨微微叹息一声，他心头现在才开始疯狂悸动，似乎是被延迟了一般。挡下那一记凌厉的剑光之后，他身躯一动，整个人疯狂地朝远处逃去。如今还不知道来者的身份，贸然交手是很愚蠢的行为。凌晨才刚刚遁向远方，方才那里就骤然爆发出一股更加强烈凌厉的气息，威严之气顿时向四方散去。随即，只见一道硕大的龟蛇虚影自云雾中缓缓升起，龟蛇交缠相绕，一股寒气围绕着这尊法香。凌晨能够感受到。在龟蛇法香笼罩之下，云雾中一道强大的身影还未现身，那浩荡而来的威严霸道之气，逼得他有些喘不过气来。龟蛇法香，凌晨忍受着庞大的压力，嘴角一咧，看来是真武来了。此刻凌晨的心情可谓是相当糟糕，在未成道之前，他本不想闹出太多事来，但如今看来，有些冲突是没法避免了。尽管已经到了如今局面，但他脸上依旧带着些笑容。兵来将挡，水来土掩。今日我也来看看，传说中九天荡魔祖师的风采。前方云雾散去，只见一手持宝剑、脚踏龟蛇的金甲神人，满脸威严，双目灿灿盯着凌晨。你是何人？潜入天庭，意欲何为？若雷霆般的声音自凌晨耳边炸开，顿时让凌晨有些恍神。大罗金仙还真是恐怖啊！他双耳微动，已经听到了远处天兵集结的声音。想必此时周围正有重重天兵包围而来。叹息一声，凌晨知道，如今逃已经没有了作用，唯一的出路就是殊死一搏。真武大帝手持真武剑，丝毫不留情面。一剑再次斩来，凌晨见此，哈哈一笑，头顶造雕旗出现，牢牢挡住了这一击。尽管此时形势严峻，但凌晨却意外的想笑，用真武原本的护身宝物真武造雕旗来抵挡真武剑的攻击，缘分真是妙不可言。见自己的攻击再次被挡下，就连真武眼中也露出了奇特之色。凌晨见此，反而不再着急，他脸上露出好奇之色，开口朝着对面的真武大帝问道：“听闻帝君常年镇守北天门，今日怎么有闲工夫来此对付我这无名之辈呢？”真武闻言，露出些诧异之色。没有想到这个时候，凌晨竟然还有心思和他聊天。
，而且不知为何，他看着凌晨头顶的那面旗子，总感觉格外顺眼，连带着看向凌晨也没有那么多敌视之意了。今日我来凌霄殿议事，没想到刚好被王母邀请，帮忙清剿一混入天庭的家伙。真武眼中露出些兴趣之色，凌晨身上并无妖气泄露，所以他也没有着急再次动手。道友是什么人？可是三界内散仙，如何进入天庭之内的？若是没有什么恶意，不如束手就擒，去王母那里解释一番，总不会有生命危险。真武大帝也是少见的遇到一个合眼缘的人，所以才会罕见的说这么多。否则以他堪比四御的身份，根本不需要和凌晨说这些。多谢帝君好意。凌晨先是和真武大帝道了声谢，随即摇了摇头，颇为遗憾的说道：“可惜我们注定不是一路人啊。”说罢，他瞬间冲天起，化作一道金光，朝着记忆中南天门的方向逃去。既然真武大帝并没有太多的恶意，那他自然首先还是选择逃生。真武见此，微微摇了摇头，没有再说什么。他只是向前迈出一步，空间便瞬间破碎，整个人消失在了原地。纵地金光速度极快，没过多久，凌晨便看到那巍峨的南天门，身后并没有真武大帝追来的气息，但他没有放下警惕。真武不可能会这么轻易放我离开。紧锁着眉头，凌晨突然看到南天门前空间破碎，从其内走出了一威武身影，正是真武大帝。凌晨见此，停下身形，深深叹息了一声：“帝君不能放我离开吗？若这一次让我离开，必铭记于心，日后自有报答。”看着凌晨诚恳的模样，真武大帝微微一笑，摇了摇头：“受人之托，忠人之事。尽管对凌晨心有好感，但这并不妨碍他将凌晨擒下。既然如此，那便只能刀剑相向了。”凌晨浑身法力爆发而出，头顶三朵大道之花缓缓浮现，强大而又浑厚的气息顿时显露而出。三花聚顶，真武大帝见此，眼中欣赏之色愈发浓郁。看着三花的浓厚和道韵，显然根基极为稳固，便是大罗都有望。凌晨此时心思正不断转动。想要寻找一破局之法，我如今的实力，使用赤尻马猴和黎明石猴的真身最为强大，说不准力量都可以和大罗碰一碰。但这个时候，我不能使用这么明显的妖族能力。真武号称九天荡魔祖师，必然对妖族有些偏见，万一见此使用全力，我怕是不好抵挡。既然如此，三朵道花中就只剩下那些常见的道佛术法神通，还有应龙留下的手段了，暂时只能以这些手段对敌。电光一闪之际，凌晨右手中一柄黑色方天画戟出现，随即他轻喝一声：“法天象地，八九玄功！”骤然之间，他的身体迅速变大，宛如法香一般伫立于南天门前。有八九玄功的加持，他此时本身的肉身强度也并不低。趁此机会，凌晨想看一看大罗的实力。见此，真武身躯微微一晃，身后骤然升起了龟蛇相伴的真武法香。他手中真武剑再次朝前一砍，随后龟蛇双头张口吐出冰水之气，朝着凌晨冲击而来。凌晨手中大戟朝前劈砍而去，与真武剑的剑气相撞，顿时宛如被山岳相撞一般，身躯向后退出几步。而那一冰一水袭来的瞬间，凌晨顿时感觉如坠冰窟，甚至连思维都变慢了很多一样。这就是大罗吗？关键时刻，造雕旗再次出现，庇护住了凌晨。浩荡神威出现，真武大帝出手的那一刻，凌晨敏锐的明白了双方的差距。九天道魔祖师祖师名不虚传，怪不得可以将北俱泸州的妖魔都治得服服帖帖。那庞大的法力就不是凌晨可以相媲美的，再加上大罗金身，万法不侵。若是凌晨使用神元真身，配合着天赋神通，说不定还可以周旋几招。但只使用人形，他几乎没有什么反抗之力。感受到差距的凌晨，非但没有害怕，反而双目中满是兴奋之色。这就是大罗金仙的力量吗？很快，我也会来到这一层次。事实上，真武大帝即使在大罗金仙中，都算是战力无双的那种。若是普通的大罗金仙，以凌晨的特殊，根本不需要畏惧，因为伤不到他，反而他还可能和对方过几招。当然，即使现在有造雕旗护体，短时间内凌晨也不会受到伤害。凌晨真正害怕的是，时间过去的越久。他将会越危险。这里是天庭，若是不能尽快离开，仅仅一个乌龟壳子没有任何作用。真武大帝的手段被造雕旗阻挡在外，他看着那玄色旗上会有一只黑雕的小旗，眼中露出些感慨之色。先天五方旗之一，还真是好运道啊！他看着凌晨，眼中并无太多重视，只是开口道：“纵然你有先天五方旗护身，但我若想要破开，也只是时间问题而已。”凌晨没有回答，他自然清楚这一事实。他环顾四周，微微闭眼，天赋神通缓缓运转。默默感受着四方的各种气息，终究还是要走到这一步。凌晨微微睁眼，脸上满是凝重，他全身法力凝聚，手中法印开始凝结而出。四方无极，陈宁的声音传出，明明并不大，却传出了很远。真武大帝心头突然闪过一丝悸动，猛地看向浑身气息爆发的凌晨，眸中露出惊讶。花果山，就在凌晨那四个字缓缓吐出的瞬间，正在闭关的赤焰王双眼猛地睁开，随即他便看到，在其眉心的朱雀印化作一道赤气消失，怎么回事？他神色一变，神识向花果山外扫荡而去，随即便发现，几乎在同一时间，盘膝坐在傲来洞中的青龙分身也已消散。
。赤焰王眼中当即露出了一抹担忧之色，到底是什么情况，竟然让他将分身都散去了？华山，杨长忽然神色一变，右手一翻，取出宝莲灯，只见其内灯芯处那一抹黑气正在乱冲乱撞，似乎有些躁动。南天门内，凌晨在打出法印的瞬间，便已经感受到了四道分身的情况。黑虎分身无法消散，也无法在这里凝聚。他眼中先是露出一抹忧色，但随即眸中便只剩下坚定之色。法印打出，只见三道散发着不同气息的氢气缓缓旋转凝聚，似乎将要聚合在一起，但因缺少一道氢气，所以这些气息无法形成一个整体。既然如此，那就全部没入我体内吧。凌晨眼中露出一抹决然，骤然将那盘旋的几道散发出强大气势的氢气吸收入体内。砰！一股庞大的气息冲天起，那气息已经突破了太乙境的桎梏，不断的向着大罗境界攀升。凌晨身躯颤抖，感受着体内狂暴气息的冲击，眼中露出了道道血丝。他竭力运转体内法力，八九玄功，灵明石猴、赤尻马猴的肉身天赋纷纷显露而出，将那强势的融合而来的法力禁锢在体内。啊！给我融合！凌晨怒吼一声，体内大道之花再次显露，强悍的躯体在这一刻生生的容纳了那些外来力量。轰！终于，那些力量短暂达到了平衡，在凌晨的体内。这一刻，凌晨睁眼看向周围，双眼仿佛看到了一个新的世界。身体外，浩大的气势爆发而出，那是与真武大帝相似的强大。凌晨头顶之上，造雕旗瞬间没入他的体内。随即，他一把手抓住那黑色凶煞大戟：“帝君，来而不往非礼也！你也来接我一招！”怒吼一声，他一戟朝着脚踩龟蛇的真武大帝斩去。大罗，真武大帝在感受到凌晨的气息之后，眼中就露出了震惊之色。他怎么也没想到，凌晨竟然转瞬就突然有了大罗境界的实力。这是什么术法？竟然能突破这大罗？他看着强势冲来的凌晨，眼中满是好奇之色。随即，真武大帝将手中真武剑举起，朝着劈下的大戟挡去。砰！剑戟相撞，二者之间的距离开始碰撞。凌晨浑身力量涌入方天画戟中，狠狠下压。而真武同样双手持剑，一身法力没入剑中，二人相持不下。这一幕落入了南天门的守卫眼中，他们差点就有些怀疑自己的眼睛了。号称九天道魔祖师的真武大帝，竟然与一名不见经传的家伙相持不下。而在这边，真武心中更是惊讶。他与凌晨一击过后分开。感受着对方丝毫不弱的力量，真武眼中露出了凝重之色。这一刻，他将凌晨视为和他一样的对手。凌晨与真武大帝交手一招后，眼中露出兴奋之色，随即他轻喝一声，身后顿时浮现出数尊庞大身影。若仔细看去，会发现其身后正是青龙、朱雀、玄武这三尊四象神兽。帝君，再来！凌晨一声大喝，手持黑戟再度冲了上去，与真武撞击在一起。二人身形不断变化，手中剑戟相击，金铁交击之声不绝于耳。他们身形若幻影一般，不知撞击了多少次，还有那一股股强大的气息纠缠在一起，四周的云雾纷纷被震开，庞大的交战冲击感传遍整个天庭。这一刻，众多仙神都满是惊讶，竟然有人能和真武大帝交手，畅快淋漓。原来这就是大罗的力量。凌晨眼中满是激动之色，感受着体内开始涌上的厚力不济的感觉，他渐渐冷静下来。是时候离开了。凌晨身形自真武大帝上空一跃而过，没有再继续交手，而是瞬间来到了南天门前。南天门大阵不也是阵法吗？他眼中闪过一抹肆意，身后四象虚影若隐若现，体内大罗境界的法力一涌而出，天赋神通使用，善出入。身后真武大帝携惊天气势追来，其浑身金光绽放，金甲灼热，并不打算放凌晨离开。而凌晨心中没有丝毫波动。天庭，下一次我来这里，绝不会这样狼狈了。事实证明，混世四猴的神通没有一个是简单的。之前使用善出入无法穿梭天庭大阵，那是因为凌晨本身境界太低。但当他有了大罗级别的法力时，这项天赋神通不负众望，再度发挥了作用。感受着熟悉的感觉，凌晨清澈的双目仿佛看到了眼前的一个个阵纹。他轻轻迈步，一步走出，顿时整个人消失在了南天门内。真武大的追来，看着消失在原地的凌晨，脸上露出了愕然之色。随即不久，凌霄殿传出消息，彻查天庭，寻找潜入的那个人。他们并没有意识到，凌晨已经离开了天庭。也难怪，凌晨使用了天赋神通离开，看上去就和普通的跨越空间是一样的。南天门一直紧闭，一时间自然不会有人将注意放在这里。天上一日，人间一年。凌晨离开天庭，距离他进入之时，人间已经过去了三个月之久。还好尽快出来了，不然说不定还得错过了和鱼龙王约定的时间。南瞻不周，一处密集的山林之内，凌晨盘膝疗伤，还微微有些感慨。如今已经安全出来，他便开始盘点这一次的收获。尽管这一次进入天庭时间不长，但收获不菲。不但得到了四方无极这门极为可怕的神通，而且还在蟠桃园签到，得了不少蟠桃。凌晨脸上露出笑容，对这一次的收获他还是满意的。最重要的是，身份也没有暴露。如今他明面上的身份就是妖族的傲来王
。进入天庭之后，他便使用造雕旗屏蔽了天机和气息，没有人能认得出来他。之后使用的术法神通，还有最后的四方无极，也从未在人前出现过。不会有人知道和真武大帝打了一场的那个就是奥莱王。不过四方无极如今的副作用有些大，在天庭使用了一次残缺版的四方无极，直到现在，凌晨体内依旧没有丝毫法力，连经脉都有些破损。按照目前的疗伤进度，怕是没有两三个月是恢复不过来了。若是凌晨本体晋升大罗，想必这一门神通使用就没有这样大的副作用了。突然，凌晨双眼闪过一道金光，像是想到了什么似的。只见他翻手取出了一乾坤袋，随后便从其内掏出了一颗巴掌大的新鲜仙桃。今天就来尝尝这仙桃的味道。说罢，凌晨一口咬了上去，顿时汁水乱溅，入口甜脆，不禁令人陶醉。而仙桃入喉，进入腹中，顿时一股仙气自其内没入身体之中。庞大的灵气和天地元气席卷整个身体，凌晨瞬间感觉整个人神清气爽，再没有了丝毫疲劳，甚至隐隐可以感觉到自身寿元的增加。试着运转了下法力，果然此时已经没有了丝毫受伤的痕迹。凌晨大喜，果然是好东西。若是有一个懂行的人，就会发现凌晨乾坤袋内全部都是年份最久的九千年份的蟠桃。吃过蟠桃，凌晨顿时浑身精气神十足，双目神光灿灿，开始思索下一步的行动。黑虎玄器还被禁锢在宝莲灯内。先去华山走一遭吧。很快，凌晨就已经定下了去处。不仅仅是因为黑虎玄器的原因，还有些原因是因为宝莲灯以及杨禅这一身份。之后，凌晨是一定会去灌江口的。若是能把杨禅带在身边，想必就会好办事很多。随即，凌晨没有迟疑，当即化作一道金光，朝着华山的方向飞去。南瞻不周，广袤无边，凡人用尽一生，可能也走不完这一片大陆。但对于修炼中人来说，穿越这一片大陆也不是什么难事。看着下方人道昌盛的模样，凌晨眼中也露出些感慨之色。这一世化身为混世四侯，现在连他自己都快要分不清自己到底是人还是妖了。但凌晨始终都明白，无论是人是妖，他都有同样的行事标准。人或是妖，对他影响并不大。来到这一方世界，自然要求一番长生，自在逍遥。坚定道心，凌晨速度加快，没一会儿便看到那八百里秦岭中那独具一格的险峻华山。蜿蜒的山道之上，稀稀疏疏，可见几个人影正在其上；而在山顶之上，可见一座不算大的庙宇。尽管庙宇在险峻山岭之上。但其香火却并不少，在这青砖庙宇内，一尊白衣神女的神像供奉其上。那神女一袭白衣，模样悲悯，手持一碧绿琉璃灯盏，眼眸中满是柔和。此时，一名穿着粗衣麻布的粗糙妇人正跪拜在蒲团上，朝着那神像恭敬叩拜上香。三圣母保佑，希望我能怀上一个大胖小子，也好为夫家传宗接代。妇人叩拜途中，那神像中缓缓走出一虚影女子，她看着下方的粗糙妇人，眼中露出一抹笑意，随即右手轻轻一挥，淡淡光芒没入其身体之中。这粗糙妇人离去。女子眼中露出柔和，行走于这庙宇之中，看着后方的一个个来敬香的香客。就在这时，一道声音突兀传出：“三圣母好兴致，华山附近的乡民们有福啊！”原本正仔细观察着周围香客的杨禅，听到这道声音，顿时神色一紧，瞬间转头朝着周围看去。只见一身穿黑衣、身材修长、眉宇间有些冷冽的青年，暴臂靠在墙边。他看着周围，眼神也有些出神。看周围人视若无睹的模样，杨禅知道这也是一位修行中人。道友是什么人？来这里有何贵干？杨禅微微退后几步，身体紧绷，体内法力已经开始运转。凌晨转头注视着眼前这位模样温婉美丽、白色衣裙的女子，心中有些感慨：这样风华绝代的女子，怎么就能看上刘彦昌那样毫无是处的凡人呢？因为上一次凌晨一直都是黑虎模样，所以杨禅并没有认出来凌晨。看着杨禅警惕的模样，凌晨哑然失笑：“你问我有何贵干？这不应该问你吗？”杨禅闻言一愣，还未等他反应过来，凌晨下一句淡然的话传出：“你把我禁锢，今日过来自然是来救我自己的。”瞬间，杨禅俏脸煞白，体内法力运转而起，庙宇周围亮起阵法，整个人眼看就要消失。凌晨见此，摇了摇头，右手一伸朝前抓去，还摇了摇头叹息：“如果本体来了都能让你逃掉，那我不用混了。”杨禅只感觉眼前一闪，一把大手便将其整个身体拉了过去。周围大阵没有丝毫作用，他的身体瞬间朝着凌晨飞去，转瞬间就冲入凌晨怀中，感受着怀中柔软躯体，凌晨顿时一愣。下一刻，杨禅双手撑住，直接从凌晨怀里冲了出去。他脸上还有些许红晕，但更多的还是紧张之色。这一方空间早已经被凌晨封禁，杨禅没有丝毫逃生的可能。回过神来，凌晨收敛心神，看着眼前杨禅，直接开口道：“把宝莲灯交出来。”杨禅闻言，顿时眼睛一瞪，浑身法力运转，护持住自己，怒声道：“不可能！”凌晨没有丝毫怜香惜玉的想法，他右手伸出，直接一把握住杨禅，淡淡道：“你若是不主动一些，不要怪我自己动手。”杨禅闻言一愣，随即他咬了咬嘴唇。最终艰难的点了点头，而后凌晨将其放开，他右手一翻，宝莲灯顿时散发着碧光，出现在其手心。下一刻，杨禅眼中露出一抹凝重，他浑身法力灌注其中，宝莲灯顿时光芒大放，随即一股强大镇压万物般的气息散发而出。
，地光照耀之下，空间也为之凝固。杨婵见此，眼中露出一抹皎洁之色，修长身影一动，就要离开这里。你不老实啊！一声叹息声传出，只见一黑色小旗飞出，顿时将宝莲灯定住，二者光芒互相僵持不下，这方空间再次落入凌晨掌控之中。杨婵身形顿时不受他自己控制，来到了凌晨面前。他一动不能动，凌晨看着近在咫尺的杨婵，嘴角露出一抹微笑：“我给过你机会了。”只是你不怎么当回事。他一只手伸出，缓缓将杨婵的下巴勾起，随即脸上满是邪恶的笑容。话说，我还没有尝过天庭仙子的味道呢，今天总算可以如愿以偿了。杨婵闻言，身躯一颤，那双黑宝石般的眼眸中露出些慌张之色。凌晨把头向前一伸，顿时凑到了杨婵美丽的面容前，吓得杨婵闭上了眼睛，甚至她都已经能感受到她有些急促的呼吸声。听说你还是二郎显圣真君的妹妹，不知道杨戬知道这件事后会怎么样？听到凌晨的这句话，杨婵顿时睁开眼睛。眼中已经有水雾凝聚，到时候我要去和杨戬说道说道，看看他会不会杀我这个妹夫。哈哈，终于，杨婵有些忍不住了，她张开红唇，吐气如兰，怒声道：“无耻！”说完后，似乎他再次想到了自己此时的境地，感受着宝莲灯的无力，他睫毛微颤，竟然落下了几滴泪珠。凌晨见此，顿时有些忍不住，哈哈大笑起来。哈哈，看你下次还敢不敢囚禁我的分身了！听到凌晨大笑的声音，杨婵眼中露出些疑惑，看向他。林晨挥了挥手，顿时将禁锢解开，随即两人一同来到华山一处僻静之地。放心，我还不至于做出那些事，吓唬吓唬你而已。朝着杨婵摆了摆手，林晨招手把宝莲灯抓入手中，把宝莲灯打开，放出来我的分身，不然的话你后果自负。杨婵还未从刚刚林晨的话中反应过来，听林晨这么说，她双眸闪烁着警惕，开口问道：“你是什么人？”林晨闻言摸了摸下巴之后，这才开口说个你可能听过的名号，现在很多人都叫我奥莱王。奥莱王。杨婵眼中露出金色，整个人心中更是绝望。他还记得将他哥哥杨戬打伤的就是奥莱王，如今就凭他自己，怎么可能逃走？现在立刻打开宝莲灯。凌晨语气变冷了一些，淡淡看向杨婵，眼中满是警告之意。见此，杨婵不敢反抗，手中缓缓打出法诀，顿时宝莲灯微微一颤，其灯芯周围的莲花瓣顿时盛开，其内那黑气一跃而出，宛如二幽燕归巢一般，没入凌晨胸口。很好，凌晨看向杨婵，眼中露出满意之色。随后，他看向宝莲灯，脸上有些异动。先前宝莲灯的威力，他已经见识过。如此强力的法宝，说不动心是假的。不过三界内知道宝莲灯下落的人应该不少，但既然他还能好好的保存在杨婵手中，看来是有些门道。凌晨之前就做过功课，宝莲灯原本乃是玉帝的妹妹云华仙子拥有的宝物，后来在云华仙子被镇压在桃山下，就将宝莲灯留给了自己的女儿护身。宝莲灯身为上古四大古灯之一，原本是女娲娘娘的法宝，她的力量比起其他天地人三灯有过之而无不及。无论护持还是攻击，宝莲灯都极为强悍。若非是这一次凌晨瞬间凝固空间，而杨婵法力又太低，他若是以宝莲灯护持自身，凌晨也拿他没什么办法。想了想，凌晨右手双指并拢，顿时一股普铜钱出现在其手中。落宝金钱，他手指轻轻向前推送，顿时将这铜钱贴在了宝莲灯上。瞬间，原本绽放光芒、整体那逆转天地的气息顿时消失，仿佛被隔绝了一般。此时的杨婵突然面色一白，脸上露出惊慌之色。啊！我和宝莲灯的联系，在落宝金钱贴上宝莲灯的瞬间，他的神识就感受不到宝莲灯了。这在他这么多年的记忆中，还是首次。之所以宝莲灯这样堪比五方旗的宝物，能一直留在他身边，就是因为云华仙子在留给自己女儿的时候，已经留下后手。除了杨婵和他认可之人，其他人强取豪夺都无法使用宝莲灯。你做了什么？为什么可以断开我和宝莲灯的联系？杨婵面色惊慌，语气颤抖的朝凌晨问道。对于他来说，宝莲灯并非仅仅只是一件法宝，更是他母亲留给他的遗物，具有非凡的意义。凌晨见此，没有说什么，而是挑了挑眉，伸手将宝莲灯抓在手中，开始查看起来。这一查看，他顿时皱了皱眉。果然，落宝金钱也只能暂时封禁宝莲灯，想要认主却不行。微微摇了摇头，凌晨倒是也没有多少失望。这灯是云华仙子的遗物，他还不至于丧心病狂的夺走，如此也只是为了限制杨婵罢了。随即，凌晨翻手将宝莲灯收起来，转身看向不安的杨婵，嘴角露出期待的笑容：“走吧，去灌江口见一见杨戬，倒是久违了。”说完后，凌晨没有迟疑。大袖一挥，将杨婵斜起，骤然间升空而起，驾云朝着灌江口的方向飞去。杨婵和凌晨共同待在云端，他强行收敛情绪，看了看面容淡然的凌晨，开口道：“大名鼎鼎的奥莱王，竟然也会用人质这样下三滥的手段吗？”凌晨看了看衣袂飘飘，直直盯着他的杨婵，哑然失笑：“三圣母多想了，我只是单纯的想要去拜访一番杨戬。既然凑巧遇到了你，不妨同去，也好让你和你二哥见一面，这不好吗？”杨婵闻言，嘴角露出冷笑，意思很明显。鬼才信你！凌晨也没有继续说。灌江口距离华山不近，但同在南瞻部洲也不算远。若是使用纵地金光
，那速度自然是极快。但有杨禅同行，于是凌晨就选择了驾云。他刚刚的话并非简单的敷衍，这一次他前往灌江口的确只是打算拜访一番，并没有存了战斗的想法，只是去签个到而已，没有必要大打出手。看着下方一些村落、城池，感受着强烈的人气，凌晨眼中露出一抹恍惚，仿佛再次回到了自己的世界一般。盛唐年代，同样的繁华。三圣母觉得如今人族过得如何？杨禅闻言一愣，抬头看向出神看着凡间的凌晨，有些搞不懂他为何会问这样的问题。想了想，他歪了歪头，平和的声音传出：“在我看来，若朝代安稳祥和，百姓也算安居乐业。只是偶尔还有妖孽作祟，打扰人间祥和。”凌晨闻言点了点头，脸上露出若有所思之色。妖族混乱，若是有一个如天庭一般的组织来管理，是否也会变得更好？不知不觉，数个时辰过去，凌晨与杨禅二人已经到达灌江口。才刚一进入灌江口的范围，便见有一道流光飞速赶来，化为一草头神，停在凌晨不远处。来者何人？这里乃是灌江口，若无事，请退出这里。打量了一下眼前这明显是妖族的草头神，凌晨朗声开口道：“去通知杨戬、傲来王携三圣母一同来拜访他。”那草头神闻言一惊：“傲来王！”随即他又听到了三圣母的名字，朝着凌晨身后一看，顿时愣住。这这，三圣母小心瞅了一眼凌晨，他顿时转身离去，以极快速度朝着远处飞去。凌晨见此，微微一笑。杨戬手下这些草头神还真有些意思。杨禅闭口不言，下一刻就被凌晨一把抓了起来。随即二人化作一道金光，直奔灌江口中心杨戬的府邸飞去。啊！你干什么？放开我！几秒后，凌晨与杨禅出现在一座府邸的大门前。已经进入灌江口，但系统没有任何动静。八成是需要进入这座府邸内才算数。凌晨二人才刚刚落下没多久，府邸内便传来声音，随即几道人影走了出来。哈哈。三圣母既然来了，怎么不进来？因为杨禅并没有遮掩气息，所以早就被里面的人察觉出来。那声音早早传出来，人影却是在之后才走出来。几个长得各有特色的男子笑着从里面走出来，他们向前一看，顿时愣住。在三圣母的身旁，竟然还有一男子相伴，这这是怎么回事、啊？要不要告诉二爷？不妙啊！几人心思各异，但脸上都有些尴尬，一时间有些沉默。杨禅见他们神色，自然清楚他们是误会了什么。他脸色微红，眼眸瞪圆，正要开口解释，突然一道惊呼声响起：“啊，你是？怎么是你？”众人闻言看去，只见哮天犬此时脸上满是震惊与畏惧，他用手指着凌晨，嘴里还有些结巴：“怎么回事？”眉山六圣中的老大已经意识到不对，沉声开口问道。哮天犬退后几步，龇牙咧嘴，身体已经紧绷，摆出了进攻的架势：“快去叫主人，我们对付不了他。”其他眉山六圣中的几人还没明白，这时一道流光快速从天际飞来。声音远远便传来，报，奥莱王带着三圣母来了，说是要拜访二爷。那草头神赶来，却发现眉山六圣几人纷纷将目光投向不远处。他顺着目光看去，只见凌晨看向他，缓缓露出一个灿烂的微笑，倒是有些忽略了。我的遁速要快得多，劳烦小兄弟白跑一趟了。相比之下，眉山六圣的反应就要大得多了。奥莱王，奥莱王，顿时一股股真仙境的气息爆发出来，他们纷纷将目光锁定在凌晨身上。随即，眉山老大看向凌晨身边的三圣母，眼中露出些担忧之色，开口道：“三圣母，你怎么样？有没有受伤？”杨禅见周围众人都是如临大敌的模样，眼眸中露出些复杂，他摇了摇头，让眉山六圣安心。凌晨见此，脸上露出些无奈之色：“你们不要紧张，我只是简单的来拜访一下杨戬，不是来打架的。”但很显然，没有人相信他的话。凌晨想了想，随即换了一种说法：“若是我真的是来打架的，你们这些人哪里有机会站在我的面前？”说话间，他将隐匿的气息散开，一身法力顿时爆发而出，强大的气势压迫而下。对于眉山六圣和哮天犬而言，这就仿佛将一座大山压在了他们的身上。这这气势比二爷还要强。他们几人艰难地抗住凌晨的气势，但身体还是抑制不住的慢慢低下。凌晨淡然地站在原地，没有移动一下。他说的是实话。若他真的是来打架的，在场早就没有能站着的了。奥莱王，若你真是来拜访的，那就进来吧。就在这时，府邸内升起一道同样强势的气息，将眉山六圣身上的气势纷纷隔绝。同时，那道平淡的声音传出。凌晨闻言，嘴角勾起一道笑容。他没有理会其他人，大步朝前迈出，一步踏入眼前府邸。瞬间，叮，检测宿主已到达签到地点，是否签到？凌晨眼中平静如水，签到。杨戬闭关已久，自二十年前那一战，他接下那傲来一棍，却也受了重伤，于是闭关不出，既是为了养伤。同样也是想要再次精进修为，以他的骄傲，败在凌晨手中是他心心念念忘不掉的事情。在某一时刻，他扶至心灵，清醒过来，从闭关状态结束。但还没有等他喘口气，一股强大且熟悉的气势从府外传出。他神识一扫，便看到了那个熟悉的身影。眉山六圣在凌晨的霸道气势下撑不了多久，于是杨戬便将自身气势同样显露。
同时说出了那段话：“奥莱王，若你真是来拜访的，那就进来吧。”他是杨戬，乃三界战神，他不会畏惧任何人。身影一闪，杨戬自闭关密室中消失，出现在了大厅之中。而在凌晨这里，机械声响起：“恭喜宿主，签到成功，获得七星稀有奖励。”天眼，天眼，乃天地出生所化宝物，其内孕育着毁天灭地般的力量，但需要独特的方法才能使用，可看穿一切虚妄，威力巨大。三界独有。当听到系统传来的声音时，凌晨顿时愣了一下。七星奖励，天眼。还未等他反应过来，一道其他人看不见的金光便自虚空而来，瞬间没入了他的左眼之中。瞬间，凌晨顿时感觉左眼一阵炙热，其内仿佛进入了一颗太阳一般，浩瀚无边的力量无法轻易约束。他的瞳孔已经变成了金色。这天眼的力量竟然如此恐怖！凌晨体内法力飞速运转，混世四猴的血脉此时也开始发挥作用，不断压制着他左眼中的那股力量。在他的头顶之上，一朵蕴含着诸多神通术法的道花隐约之间出现，其上似乎又出现了一些金色的纹路。而这时，这天眼也终于消停下来，仿佛恢复了平静一般。凌晨在门前驻足，他先是闭上了眼，随即又缓缓睁开，眼中金光闪烁，神色平淡的朝前走去。尽管脸上没有什么表情，但他心里却颇为震惊。得到系统这么多年，除了四大神猴的血脉之外，似乎这是第一次出现七星级的宝物。怪不得杨戬如此厉害，原来是身怀这样的宝物。一边向大厅内走去。凌晨一边吸收着脑海中的一些信息，逐渐明白了天眼的神奇与可怕。他没有想到，这一次在灌江口签到，竟然得到了和杨戬相同的天眼。只不过杨戬的天眼在眉心，乃是一只树眼，而凌晨的天眼则与他的左眼融合，外表没有发生什么变化。一直以来，三界中有第三只眼的并不少。当初的文仲、马王爷马灵药，还有瘟神那家伙，都有第三只眼，但似乎只有杨戬的是被称作天眼，而且拥有强大的战力。凌晨默默想了想，这下杨戬有伴了。他的天眼八成和杨戬的树眼是一样的，我能感受到天眼中蕴含的庞大力量丝毫不弱，说不定借此晋级大罗也是一个选择。凌晨思索间，已经走进了杨戬府邸的大厅之中。杨戬站在正中间，眼睛一直都盯着凌晨，一言不发。杨戬，多年不见，你可还好？见杨戬不说话，凌晨便先朝着他打了个招呼，笑容灿烂，拜你所赐，还算不错。当杨禅和哮天犬、梅山六圣一起走进来的时候，看到的便是凌晨与杨戬二人互相对视。但却又一言不发的尴尬场面。二哥，你出关了呀？杨婵跑到杨戬身边，脸上满是笑容。只有在杨戬身边，他才能放松下来。杨戬默默点了点头，但随即他的眉头就皱了起来。三妹，为什么你会和这家伙一起来？听到杨戬的问话，杨婵一愣，低下了头，不知道该怎么说。他有心告诉杨戬真相，让自家二哥帮他他夺回宝莲灯。但想到之前杨戬与凌晨交战受了重伤，似乎说了也没有用，反而可能会再度引起二人的战斗，这让他有些进退两难。杨戬见此。眼中顿时露出冷色，他向前迈出一步，眼睛紧紧盯着凌晨，脸上露出若有若无的杀气，冷声道：“奥莱阁下，你来说说是怎么回事。”凌晨仿佛没有感受到杨戬的情况，他哈哈一笑，径直走到一旁的椅子上坐下，随即缓缓开口道：“是这样，我呢，之前与三圣母产生了些交集，这不是就先去找三圣母聊了聊吗？怕你不出来见我，于是我便想着带三圣母一起来，把握还能大一点，不是？”杨戬闻言，浑身气势顿时爆发而出。他右手紧紧一握，三尖两刃刀带着凌冽的寒光出现，直指凌晨。奥莱王，你是在挑衅我吗？凌晨抬头看着怒发冲冠的杨戬，有些无奈的笑了笑。操，火气这么大吗？动不动就打打杀杀的，你能打得过我吗？此言一出，顿时将杨戬激怒。他冷声道：“你可以试试。”周围见此一幕的梅山六圣和哮天犬被场间气氛逼迫，眼中都有些忧虑。凌晨站起来，没有理会杨戬，直接朝外面走去。算了吧。我今天没心思和你打，后会有期。他确实没心情动手，刚刚得到天眼，他需要些时间来好好研究一番。凌晨刚刚走出几步，杨婵看着他的背影，咬了咬唇，向前迈出一步，大声道：“等一下，你把我的宝莲灯给我。”嗯。杨戬转身看向自家妹妹，宝莲灯在他的手中。杨婵微微低头，没有说话。见此，杨戬终于忍不住，他怒视着凌晨，手中三尖刀一震，当即气势爆发，朝着凌晨斩去，留下宝莲灯。感受着身后传来的灵力气息，凌晨脸上露出无奈，他浑身一震，霸道的气势爆发而出，身体向前一迈，整个人消失在了这府邸之中。下一秒，他的身体出现在灌江口上空，其周身光芒一闪，只见其身上出现了一黑色霸气的铠甲——九海蛟龙甲。随即，凌晨右手一招，金刚混铁杖同样出现。此时，他一身气息已经攀升至顶点。本来想给你留点面子，既然你这样不依不饶，我倒要看看这二十年你有什么进步。一声轻喝，凌晨脸上露出冷意。手中金铁棒抬起，卷动风云，朝下方那府邸狠狠砸去。凌晨一而再、再而三的退让，就是因为他今日在这里得了天眼，心情大好。但杨戬不依不饶。
一心要和他做过一场，那他也没有办法。手中金铁棒砸下，一身力量顿时狂涌而出，轰！剧烈的震动声传来，杨戬手持三尖两刃刀出现在金铁棒之下，挡住了这一击。但今时不同往日，凌晨的力量早已经再次上升了一个层次，狠狠一压，金铁棒的力量再次增加，直接将杨戬打落地面，轰！撞击到地面之后，他顿时砸出一个大坑，掀起了阵阵尘土。有八九玄功护身，杨戬也没有受什么伤。他自坑中飞起，眼中满是震惊，显得有些不可置信。才短短二十年，他的实力就又增加了这么多吗？刚刚只交手一招，他便能感受到现在的凌晨比起当年，实力起码提升了一倍。舒展了下身体，凌晨看着对面空中的杨戬，嘴角勾起笑容：“赤尻马猴。”默念一声，凌晨身后顿时浮现出一尊体型硕大。浑身黑毛中隐藏着些赤色的巨猿，灌江口周围便有一水域甚大，绵延千里的巨型江河。此时那江水不断涌出浪潮，似乎有些蠢蠢欲动。凌晨心念一动，身后巨猿双臂升起，顿时江河断流，众多江水全部冲上空中，环绕在了凌晨的周身。随即只听一声轻喝：“汪洋龙卷！”轰！遮天蔽日的江水化身水龙卷，裹挟着巨大的力量，朝着不远处的杨戬横冲直撞而去。灌江口下方，众多百姓见此一幕，皆以为神迹。山脉般的江水自空中奔流，宛如是那巨猿身边的一股小水流一般。府邸之中，杨婵等人见此，眼中纷纷露出敬畏惊惧之色。而空中的杨戬却依旧面色平静，他将三尖两刃刀朝前一扔，自己也一跃而起。下一刻，三尖两刃刀化身三手蛟，没入了汪洋龙卷之中。而杨戬则傲立其背部，并没有受到什么伤害。凌晨微微眯了眯眼，赤尻马猴之力顿时再次发动，原本奔腾的水流瞬间结冰，一部分则化作十八般兵器。带着阵阵法力的气息，朝着杨戬飞射而去。砰！杨戬身手掐诀，法力运转而出。只见一金色光照出现，挡住了那些攻击。随后，他站在三手蛟的背部，双眸中露出冷色，右手双指并拢，缓缓朝着眉心抹去。天眼开，一声轻喝，只见其眉心数眼顿时睁开，其内一道金光骤然射出。嘿，终于使用天眼了！凌晨见此，不禁反喜。他运转法力，原本百丈寒冰顿时消融，大浪喷涌返回他的身边。一道道水流开始化为漩涡，不断的凝聚在凌晨的身前，挡在那道金光的必经之路上。下一刻，那金光仿佛是天地之间的一抹利刃一般，直接将路径上的水流全部蒸发，直直的朝着凌晨打了过来。百丈水域对天眼射出的金光来说，就像是被阳光瞬间消融的白雪一般，没有丝毫的抵抗之力。见此，凌晨便没有再费力气，心念一动，遮天蔽日，笼罩了整个灌江口天空的水流重新向着那条大江冲去。轰隆一声，那大江恢复原状，水浪翻涌。浩荡水流朝着前方涌去，空中眼见着金光已至身前，但凌晨并没有慌张，他双手朝前一伸，随即成爪狠狠一撕，顿时眼前空间被撕开一道裂缝，其内便是空间乱流，而那金光恰好这时射来，直直进入了这空间裂缝之中，随即裂缝合拢，金光消失，果然有用。凌晨脸上露出喜色，这是他尝试的一种新的抵挡金光的方法，没想到竟然还真的管用。不远处，杨戬见此，皱起了眉头，突然。远处天边一道火光出现，随即速度极快的朝着这里飞来。待来到近处，只见那是一身着莲花战甲、脚踩风火轮的孩子。哪吒！下方原本眼中满是担忧的杨婵见此，眼中顿时露出了喜色。哪吒终于来了！早在凌晨放开对他的束缚之时，杨婵便给哪吒传信，让他来灌江口。哪吒飞至杨戬身边，眼中露出喜色：“二哥，你闭关结束了吗？”杨戬见哪吒到来，脸上也露出笑容，随即便询问道：“哪吒兄弟，你怎么会来我灌江口？”哪吒闻言，先是忌惮的看了眼远处的凌晨，随即才和杨戬解释道：“是杨婵姐给我传信，说是有大妖来袭，正是之前我捉拿的那个妖怪的本体。”杨戬闻言，低头看了看下方满眼担忧的杨婵，将眼中那一抹复杂藏入深处。而凌晨自然也远远的看到了哪吒的身影，他并没有畏惧，反而眼中露出了兴趣。哪吒的那些法宝，他可是眼馋了好久。就在这时，凌晨脑海中熟悉的机械声再度出现：“恭喜宿主，新的签到地点已刷新，梅山。”声音结束，凌晨眼中露出思索之色。当初结束南天门和蟠桃园的签到后，我还可以等了等，没有刷新签到地点，我还以为以后都变成触发式的签到的点了呢。如今看来，依旧有着固定地点签到。梅山应该就是袁弘当初所在的梅山了，只是不知道和杨戬手下的梅山六圣所在的梅山是不是一处。凌晨还在思索，不远处，杨戬和哪吒已经盯上了他。二哥，这奥莱王并不好对付，我们不如一起上吧。哪吒眼睛死死盯着凌晨，脸上满是跃跃欲试之色。而杨戬也没有执意搞什么单打独斗，点了点头后，两人便一冲而上。哼！而二郎险胜真君杨戬，三潭海会大神哪吒，两位还真是看得起我啊！见两人一起冲上前，凌晨哈哈一笑，手中金刚混铁杖微微一震，
，身后法香虚影变幻。黎明时候，轰！强悍的气息一冲而出，凌晨浑身力量不断涌动，手持棍棒一跃而起，重重的打了出去。同时，他身后虚影也狂吼一声，跟随他的动作一起冲击而出。轰！一棒打出，卷动周围八方气势。杨戬和哪吒只来得及举起手中三尖两刃刀和火尖枪抵挡，这一刻的凌晨宛若神魔。三花聚顶之后，凌晨已经找到了最符合他自己的战斗方式。他收回这一棍，嘴角勾起一抹笑容。石猴真身，法天象地，伴随着席卷天地的强大妖气，凌晨的身躯缓缓变大，其身上的黑甲逐渐化为虚幻。他逐渐化身一百丈巨猿，伫立于整个灌江口的上空。巨猿高有百丈，一身无匹的妖气席卷周围，再加上那足以抹掉整个灌江口的身躯，顿时压迫感扑面而来。看着眼前的百丈巨兽，杨戬和哪吒脸上都露出凝重。二人对视一眼。体内法力齐齐运转，随即法天象地幻化而出。轰！伴随着疯狂爆发的法力，只见两尊巨人同样屹立而起，开始与那巨猿对峙起来。奥莱王，你若真是一位人物，那就不要迁怒于灌江口的百姓，你我可去其他地方打斗。同样百丈的杨戬，一身银甲，手持擎天般的三尖两刃刀，眼中满是肃然。凌晨闻言哈哈一笑，浑厚震动四方的声音顿时自那巨猿口中出现。我还不至于迁怒那些手无寸铁的凡人。随即巨猿缓缓转身。双腿迈动，自空中一步百里，朝远处无人之处走去。不一会儿，三尊天神般的身影站在一处没有人烟的荒芜之地。凌晨握了握粗壮的手臂，只感觉体内的力量比起人形时要强了好几倍不止。黎明石猴具有移心换斗之力，名不虚传。混世四猴中，战斗力最为强大的应该就是大名鼎鼎的通臂猿猴了，但黎明石猴却是能力最为均衡的存在，战斗力同样不差。怒吼一声，凌晨当即手持通天棒一跃而起，朝着那两个家伙冲去，一棒砸下。杨戬二人手持兵器开始还击，三尊百丈高的巨物打斗，大地不断震动，仿若地龙翻身一般，四周尘土飞扬，各类狂暴的气息宣泄而出，百里内无人可进。凌晨狠狠一拳将哪吒打退，反手一棒又抽向杨戬，骤然一声轰鸣，手中棍棒传来的巨力让他退后几步，而另一边的杨戬更是脚步颤动，退后了数十步。可恶，这妖怪好强的力量！被一拳打飞的哪吒此时捂着胸口上前，眼中满是愤愤之色。尽管他有莲花化身。诸般兵器，但在这样硬碰硬的比拼中，却占不了多少便宜。一般只挨凌晨一下就得飞出去，就算不受伤，但也很难受了。另一边，凌晨看着聚拢在一起的两人，当即咧嘴一笑：“你们两个不错，但是我想让你们见识一下，什么才是真正的力量。”话音未落，那百丈巨猿当即手持巨柱，裹挟着阵阵劲风一跃而来。随即，他手中天柱打出，霎时间，其手中挥棒的速度骤然加快。只见那巨棒就如同幻影一般，如雨点般朝着二人打来。凌晨双臂肌肉耸起，速度不断加快，强悍的力量在配合着狂风暴雨般的节奏，整片空间都开始扭曲。这样高强度的打斗，哪吒最先撑不住，被几棒打在胸前，直接朝后飞出，身体直接被打回了原形。而杨戬尽管手中三尖两刃刀同样舞得飞快，但手中的力量却是越来越弱，最终被凌晨抓住机会，狠狠一棒打出。砰！杨戬倒飞而出，法天象地被迫被打断，化为原形。就这种程度吗？有些令我失望啊。凌晨同样解除了法天象地的状态，化身人形站在虚空中，瞅着那两人平淡开口道：“哪吒闻言，眼中顿时露出怒气，是吗？那我来让你不会那么失望。”轻喝两声，哪吒浑身涌起火焰，随即他浑身一震，只见其头颅两侧微微一耸，顿时两颗脑袋长了出来，三头六臂。随后哪吒肋下一摆，四条手臂自左右两侧伸出，他一跃而上，两道火光冲天而起，来到他的脚下，拖住其身躯。随后他六只手臂纷纷伸出，牢牢一握。火尖枪，乾坤圈，混天绫，斩妖刀，金砖，阴阳剑，六只手臂没有一个是空的，全部都抓满了法宝。这一刻的哪吒像极了一个兵器库，其身躯也迅速化身莲花法身，浑身带着澎湃的力量，双眼冒着火光，朝着凌晨冲来。这就是有个好师傅的好处嘛。凌晨啧了啧嘴，感受着哪吒此时的气息，确实相当强悍。护体法宝、攻击法宝、远程近战无不满足，甚至还有逃遁的宝物——乾坤圈。这，哪吒在空中轻喝一声，乾坤圈顿时化作一道金光，朝着凌晨打去。在其后，混天绫化作红绫跟随而来，一同朝着凌晨身躯席卷去。见此，凌晨眉毛一挑，浑身法力一震，左手应龙无风剑出现在手中。八九玄功，他身躯若金刚一般，直接赤手空拳朝着那飞来的金圈打去。砰！一声震颤，乾坤圈被打飞出去，随即再次返回。而混天绫趁机想要将凌晨捆绑，却被应龙无风剑一剑劈砍而出。剑气随即肆虐而出，乾坤圈与凌晨砰砰撞击，但却并没有什么大的作用。哪吒见此，将二者收回，他脚下风火轮朝前飞来，手中火尖枪
，阴阳剑隐隐露出同样的锋芒。就当凌晨以为哪吒想要冲上来的时候，却见他在空中停下，狡黠一笑，九龙离火罩，轰！自其头顶顿时飞出一光至金黄色的龙纹神罩，其迅速变大，朝着凌晨笼罩而下。瞬间，凌晨便被笼罩在其内。九龙离火罩，凌晨不禁反喜，打量着九龙离火罩内部的空间。就在这时，哪吒在外面掐诀引动九龙离火罩，霎时间一道道三昧真火自虚空中冲出，遍布了整个空间。九龙离火出，在外界的哪吒眼中同样露出喜色，他哈哈一笑，唤出了九龙离火罩内的九条离火神龙。只见这光照周围的龙纹蜿蜒，随即九条赤红离火神龙一跃而出，张牙舞爪的朝着凌晨冲来。吼几声龙吼声传来，那九龙纷纷张嘴吐出一道道九重三昧真火。凌晨修为高深，普通的三昧真火还能抵抗。但这样九重的三昧真火，便是他也瞬间感受到了久违的灼热。造雕旗，轻喝一声，凌晨头顶造色小旗出现，帮其抵挡住了外面的三昧真火。随即他嘴角勾起，眼中露出喜色，右手轻轻一翻，一枚古朴铜钱出现在手中。九龙离火罩，我就却之不恭了。说罢，落宝金钱瞬间弹起，贴在了九龙离火罩上。不远处的杨戬原本正看着哪吒的种种手段，心中还有些感慨哪吒的厉害。但当看到凌晨掏出落宝金钱的瞬间，顿时他想起了之前赶山边被夺走的事。不好，哪吒兄弟，快收回九龙离火罩！嗯，听到杨戬的喊声，哪吒一愣，而此时落宝金钱已经贴在了九龙离火罩上，瞬间，哪吒脸色一白，失去了对九龙离火罩的感应。这，这是怎么回事？我为什么感应不到九龙离火罩了？哪吒大喊一声，眼中满是不可思议之色。而此时，九龙离火罩没有人主持，已经化作一瓶瓶无奇、巴掌大小的金色龙纹神罩。凌晨一伸手，便将其抓在了手中。哈哈。不错不错，好宝贝。凌晨之前便说过，本体到来一定要夺哪吒几样法宝。如今九龙离火罩落入他的手中，先前乾坤圈、混天绫出现，他并没有使用落宝金钱。一来这两样宝物厉害归厉害，但却并不是他所需要的；二来那两样宝物乃是哪吒半生的本命法宝，极有可能落不下来。而九龙离火罩这样的法宝威力巨大，凌晨也一眼就看上了他。哪吒抬头盯着满脸笑意的凌晨，眼中顿时再度露出怒色。可恶，你敢抢我的法宝！他怒喝一声，浑身火焰翻涌，当即手持刀枪剑便朝着凌晨冲来。但这一次，凌晨并没有照出金刚混铁杖，而是右手并指放在了自己的左眼之上。天眼开，顿时，凌晨左眼完全变成了金色，瞳孔内满是冷漠之意。当他看向哪吒的时候，只感觉哪吒的速度仿佛一瞬间变慢了许多，其身上一切虚幻全部消失，留下的只有真实。而随后，一道耀眼的金光便直接射出，那金光耀眼而又炽热，仿佛可以洞穿一切。下一秒，自凌晨左眼射出的那金光，直接将哪吒的整个胸腹洞穿，留下了一个大洞。哪吒眼中满是惊愕，脸上也有些不解。他低头看了看自己胸前的大洞，又转头看了看杨戬，似乎想要说些什么。杨戬看到哪吒受伤，瞳孔猛地收缩，整个人一冲而上，来到哪吒的身边。哪吒兄弟，你怎么样？听到杨戬的声音，哪吒看了看他，又看了看左眼睁开的凌晨，虚弱的开口道：“二哥，你把你的天眼送给他了。”杨戬看向凌晨，皱眉不言。哪吒当然知道这不可能，但只有这样似乎才能解释凌晨天眼的来历。他身上法力涌动，胸前被打穿的大洞没有丝毫血迹，其上光芒流转，开始缓缓愈合。不一会儿，哪吒的身躯便恢复如初，只是脸色还有些苍白。二哥，这到底是怎么回事？他脸上还有心有余悸之色，因为他是莲花化身，所以身体被打穿还不算什么重伤。若是其他仙神，身体被洞穿，估计半条命的没有。不是所有人都有八九玄功这样得护体神功的。杨戬听到哪吒的话，当即双指划过眉心，顿时那只独眼睁开，其内金光散出，淡漠之意出现。这哪吒眼中露出金色，凌晨的天眼和杨戬的天眼简直一模一样，只不过一个在眉心，一个在左眼内罢了。二人抬头朝着对面不远处的凌晨看去，却见凌晨嘴角勾起笑容，似笑非笑的看着二人。哪吒身躯一颤，只感觉有些寒意涌上心头。杨戬上前几步，冷着脸将手中兵器一震，开口喝道：“傲来王，你的天眼是从哪里来的？”凌晨闻言笑了笑，左眼金光大盛，回道：“你的是哪里来的？我的就是从哪里来的。怎么，只许你有第三只眼，我就不能有天眼吗？”杨戬没有多话，眉心独眼骤然睁开，一道金光自其内出现，朝着凌晨射去。凌晨见此不怒反喜，好，他左眼金光同样打出，两道炙热的金光自空中相遇，随即开始碰撞对抗起来。轰！相持不久后，碰撞的中心一声剧烈的炸裂声响起，所有的金光顿时消失不见。周围被炸出的不见原来模样，空间也出现了些细小的裂缝，而杨戬与凌晨二人都合上了天眼，面色有些萎靡的样子。果然，杨戬那天眼开发程度要比我高不少，恐怕他全力使用天眼
，都可以威胁一下大罗金仙了。天眼中蕴含有毁天灭地的力量，这个凌晨知道，因为他也同样能感受到其内的巨大力量，只不过想要使用那力量，势必要付出代价。此时，凌晨对天眼的研究还不够，所以也只能简单使用一番。不远处，杨戬看着凌晨，面色冷硬。这傲来王原本实力就很是强大，如今有了天眼，不日之后势必更加不可收拾。今日我要尝试着留下他。听到杨戬的话，哪吒一愣，随即无奈道。可是以他的实力，我们根本不是对手。杨戬微微摇了摇头，随即那只独眼再次睁开，一股股毁天灭地般的气息自其内显露而出。他身躯微微一颤，只见他的气息开始层层拔高，最终竟然一直到了太乙上仙巅峰，甚至还在轻微的增加。此时杨戬浑身颤抖，眼睛内满是血丝，神色也有些狰狞。我靠，这是外挂吧？不远处感受到杨戬情况的凌晨也是吓了一跳。这时杨戬身上的气息已经能给他造成威胁，瞬间。杨戬自远处朝着凌晨飞来，他眉心竖眼，猛地一睁，一大片的金光散布而出，将凌晨笼罩。凌晨只感觉身上压力一重，竟然有些不能动弹。嗯，这就是天眼的力量吗？杨戬天眼内众多金光射出，而他自己则手持三尖两刃刀朝着凌晨冲来。傲来王，今天我杨戬便收了你！金光内，凌晨微微闭上眼睛，心如止水，头顶三朵道花逐渐显露，而后他又慢慢控制左眼内的天眼。开始沟通其内那庞大强势的力量，杨戬浑身气息炸裂，双目中满是血丝。他手中三尖两刃刀携带着强大的力量劈下，周围道道金光也朝着凌晨射去。一瞬间，危在旦夕。下一秒，凌晨双眼猛地睁开，左眼金光大盛，包裹住其身躯，头顶那三朵道花顿时化作云气，没入其体内。轰轰轰！一股股强大逼人的气势自凌晨体内爆发而出，直接将杨戬手中的三尖两刃刀轰飞。原来如此，当凌晨睁眼的瞬间。那笼罩着他的金光便轰然炸裂，杨戬眉心竖眼，也留下了淡淡的金色血液。随后，凌晨信步走出，朝着杨戬一拳轰出，顿时将其打在地面之上，轰出一个大坑。而后，他又一把朝着哪吒抓去，金色的大手笼罩而出，避无可避。哪吒见此，脚下风火轮瞬间转动，飞快朝着远处飞去，但只是瞬间就被一把抓住，被凌晨抓在手中。哪吒小心翼翼地咽了一口唾沫：“你，你晋级大罗了。”此时，凌晨的气息早已经不再是太乙境的范畴。那股天威笼罩着哪吒，让他也有些分辨不清。哪有那么容易？凌晨淡淡说了一句，没有多做解释。随后，他指了指被打在地面上、生死不知的杨戬，看向哪吒道：“要么和他一样，要么自己掏钱来买你自己的命。”哪吒。最终，哪吒将手中的阴阳剑交了出去，不为别的，就为了不挨那一顿毒打。我已经将阴阳剑给你，你可以放过我和杨二哥了吧？哪吒看着将阴阳剑认主，随手收走的凌晨，脸上露出丝丝肉疼之色。即使对他这个兵器库来说，阴阳剑也是少有的顶尖法宝了。凌晨闻言笑了笑，此时他一身摄人气息已经散去，原本也没有想要取你二人性命，就当这是一次切磋吧。你一会儿去把杨戬带回去，他死不了。哪吒闻言眼中露出诧异，显然是没有想到凌晨这个妖怪竟然如此奇怪。这一次是我前来拜访，所以你们不是我的敌人。但若是以后两军相见，你就祈求能避开我吧。哪吒闻言顿时有些不服气。凌晨朝下瞥了一眼杨戬，强行动用天眼的力量，他自然不会好受。你告诉杨婵，想要宝莲灯，那就自己来花果山取吧。说罢，他缓缓伸了一个懒腰，转身化作一道金光，瞬息远去。哪吒呆呆地看了眼凌晨离开的方向，眼中露出些复杂之色。随即，他没有再迟疑，一跃而下，冲入了地面那深坑之中。另一边，凌晨飞行在空中，神色间有些欣喜。没想到，鱼龙王竟然已经到达了花果山，还以为他会藏到最后一刻呢。刚刚就在他和杨戬二人打斗的时候，他心念微动，接收到了他在花果山留下的后手传音。赤焰王告诉他。鱼龙王已经赶到花果山，只等他回去，便一同前往妖族遗迹金乌宫。而就在刚刚，凌晨修为又有了些长进，这一次的遗迹之行，他势在必得。此时周围没有旁人，凌晨当即心念一动，一只庞大的金色神龙出现在天空之中，扶摇九万里。随即其背后华丽羽翼微微扇动，顿时一股可怕的气流涌动，那条满是威严的金色神龙瞬间消失无踪。只是几个呼吸，凌晨便出现在了花果山的上空。这一次出去，尽管在凌晨看来并没有多长时间。但在花果山的妖众来说，已经长达近半年的时间。凌晨去天庭走了一遭，随后又去南瞻部洲的华山灌江口逛了一圈，最后悠然返回花果山。没杀啊！妖族遗迹时间紧迫，已经势在必行。看来梅山只能等从妖族遗迹出来之后再去了。自空中冲下，他回到了奥莱洞中。此时洞内并没有什么人，想必也是因为凌晨并不在这里。这一次出去，收获着实不菲。除去到手的神通四方无极之外，还有蟠桃、宝莲灯、九龙离火罩、阴阳剑等等。宝莲灯暂时不可用。刚开始他用落宝金钱压制，后来使用落宝金钱的时候，就用造雕旗镇压着。他倒是没有贪图这先天灵宝的意思，毕竟是人家母亲的遗物，这点底线凌晨还是有的。
，但杨婵毕竟曾经禁锢了他的黑虎分身，甚至还给他造成了些麻烦。要说什么都不做，那也是不可能的。只是不知道宝莲灯如今离这么远，是否还会复苏？皱了皱眉，凌晨打算一会儿就试试。再说四方无极，这一门神通让凌晨顿时有底气了不少。凭此，他可以说是真正可以和大罗抗衡，不再是遇见只能逃遁，也能杠了杠。而九龙离火罩，阴阳剑这两件法宝可以说是锦上添花。他如今不缺兵器。法宝真正能起到立竿见影程度的也少，九龙离火罩这样的大范围空间类法宝，只能说是稀罕。仔细看看，这一次的收获好像还算不菲啊。蟠桃如今能给凌晨带来的提高不多，但奈何它珍贵啊。就算是受了伤当疗伤丹药用，那也还有四十八颗呢，可以说是相当富有了。将一切都收起，凌晨微微思索一番，神识蔓延而出。他找到了赤焰王，随即传音道：“将鱼龙王带来奥莱洞吧。”花果山洞府内闭目修行的赤焰王听到传音后，猛地睁开眼睛，眼中露出喜色。不一会儿，凌晨站起来，看向洞门的方向，只见身穿一袭破旧铠甲的鱼荣王和一袭赤红衣裙的赤焰王一同走了进来。哎呀，奥莱王好久不见，可还好啊？鱼荣王刚一走进来，看到身穿神翼黑甲的凌晨，脸上便大步向前，一脸的唏嘘之色。凌晨闻言笑了笑，朝起拱了拱手，一切都好。二十年转瞬即过，不值一提。随即凌晨神色一动，一手拉住鱼荣王，好奇问道：“不知鱼荣王这二十年来又去了何方？离开屈臣山过的可还好？”鱼龙王闻言哈哈大笑，当即坐在一旁的石椅上，兴致勃勃道：“正要和老弟讲讲我这些年的见识。”哦，凌晨和赤焰王闻言都在一旁坐下，看着他等待着下文。鱼龙王见此，脸上露出笑容，开口道：“不瞒老弟你说，我这二十年辗转各州，最终去了犀牛贺州，还在闻名妖族的大力牛魔王的奔云山混魔洞住了不少时间。”牛魔王，凌晨闻言有些纳闷：“牛魔王不应该在翠云山或者鸡雷山的吗？”未等凌晨细想，脑海中便再度出现熟悉之声：“叮。”新的签到地点已刷新，犀牛贺州混魔洞。直到系统的声音消失，凌晨依旧还有些不解。突然，他脑海中灵光一闪，眼中露出些明悟，瞬间明白了什么。是我傻了。那翠云山是铁扇公主的洞府所在，鸡雷山是玉面狐狸的洞府所在，难不成老牛也是靠老婆的？这个时候的牛魔王应该还没有娶妻，自然也就有自己的洞府了。想通了内中关节，凌晨也有些感慨。没有想到，下一次的签到地点竟然跑到了犀牛贺州。与荣王说完后，便看向凌晨和赤焰王二人，似乎想要在他们的脸上看到惊讶之色。但让他失望的是，无论是凌晨还是赤焰王，脸上神情都没有丝毫变化。赤焰王看到了于荣王的神色，不由得好奇开口问道：“大力牛魔王，这是谁？”于荣王闻言神色一滞，随即他看向凌晨，有些无奈的开口道：“奥莱王不会也没有听说过吧？”凌晨笑了笑，只附和了一句：“说说这牛魔王。”微微摇了摇头，于荣王右手一挥，只见几人身前的石桌上顿时出现了一坛酒。他拍开封口，又弄出了一个酒碗，给自己倒满，喝了一口后，才啧了啧嘴，开口：“这牛魔王可不简单，他乃是一头一种白牛化身，天生神力，修为更是超绝。据传，他也已经迈入了太乙上仙境，一身实力深不可测。曾经一棒就敲死了一名天庭的太乙散仙啊！而且这牛魔王性格豪迈、直爽，他广交朋友，交情遍布四大洲，整个犀牛贺州的大妖几乎都与他有救，可以说他就是犀牛贺州妖界的领头者。”他说完后，看向凌晨和赤焰王，却见二人依旧是那副平淡的模样。鱼龙王正欲继续说些什么，却突然想起来，凌晨与赤焰王，一个已经是太乙上仙，甚至还击败了天庭战神杨戬，而另一个也早已经是太乙散仙境巅峰，如今看来也是更进一步，说不定什么时候就晋升太乙上仙。这么一想，他们两个确实不需要忌惮什么牛魔王。回想之前见到的牛魔王，鱼龙王又看向此时神色平淡、周身无一丝其他气息，如凡人一般的凌晨，他心中突然一颤，直觉告诉他，眼前这位要比那大力牛魔王更可怕。事实上，凌晨对于牛魔王确实也不是很在意。牛魔王确实强大，西游中不靠法宝，能和猴子过招的没几个，其中就包括牛魔王。但此时的凌晨早已经离开了那个层次，他已经在向更高的一层冲击。牛魔王如果敢和凌晨作对，翻手可镇压。说完这些后，鱼龙王满脸感慨，朝着凌晨与赤焰王感叹：“这次在犀牛贺州待了一段时间后，我才知道什么是我们妖族的神仙日子。”凌晨闻言挑了挑眉，问道：“怎么？犀牛贺州之地，妖气冲天，遍地妖国，一只炼神期的小妖便可自称妖王。”随意占据一山，掳掠人类，烧杀抢劫，吃喝玩乐，煞是逍遥。甚至有不少大妖王设立了人畜国，顿顿必有人肉，蒸煮烧炸，十八般做法，白骨堆积成山，浮尸千里。鱼龙王感叹着说着这些，却没有看到凌晨的脸色越来越差。赤焰王这时闻言，好奇开口问道：“何为人畜国？”鱼龙王闻言嘿嘿一笑，解释道：“所谓人畜国，就是将一国人类当做畜生，圈养起来，任其繁衍，待食用时自其中挑选，这样不会一次性吃完了。”轰！话音未落，眼前石桌轰然炸裂，凌晨的手虚空放着，紧紧握拳。赤焰王看了凌晨一眼，没有说话。而鱼龙王则是脸上一愣，心中心思百转，诧异道
。奥莱老弟，这是怎么了？凌晨神色冷淡，将右拳收回，冷冷道：“没什么，只是觉得犀牛贺州的妖族这般，似乎有伤天河吧。”于荣王闻言，哈哈一笑，摆了摆手，正欲说些什么的时候，发现凌晨突然看向他，黑白分明的瞳孔中露出些冷淡。那么，于荣王当时可有参与这样的盛宴？凌晨声音平淡无奇，只是双眼看向他，似乎其内有些意味不明的色彩。于荣王见凌晨这副模样。浑身顿时一愣，心口不自觉的有些颤抖。随即他开口回答，但声音却已经有些颤颤巍巍。我自然不会，不会参与到那里面去。我东胜神州的妖族可没有那些习惯，十人又不能增进道行，反而会为自身带来业劫。况且有伤天河、傲来洞中，于荣王尽管心有畏惧，但却麻利无比的开口否认，解释起来。凌晨闻言瞅了他一眼，随即才点了点头。尽管如此，他心中仍旧有着滔天愤怒。重生以来，凌晨也曾见过妖食人、人猎妖，他自身的道尚未走出。自然不可能连这些都要管，就如有些话说来，天道轮回，人类猎杀野兽、妖兽，烹煮食之，自然也要承担被妖杀掉的风险。世间万物都有规矩，凌晨不会自以为是，去制定什么妖族不许伤人之类的愚蠢规矩。万类双天境自由，两个种族之间并非简简单单的规矩就能改变的。但凌晨不能容忍这般，将一国人类当做口粮，只为了口腹之欲，日日食人，甚至建立人畜国这样的行为，这不仅仅只是简单的冲突。而是对尊严的践踏和侮辱，丧心病狂。说到底，他曾经，包括现在的灵魂，还是人。日后前往那犀牛贺州，定要将那些无法无天的妖孽收拾个干净。骤然间，凌晨的身上爆发出一股席卷四方、森寒刺骨的杀意。坐在他身边不远处的于荣王浑身一颤，忙低下了头。他不是傻子，自然能感受到凌晨对于他口中那些行为的滔天怒气。似乎奥莱王对食人这种行为很是抵触和不满，于荣王暗暗把这件事记在心中。省得不知道什么时候犯了忌讳，凌晨将那满腔杀意都压入心底，只等哪一天去了犀牛贺州，一举爆发而出，骷髅若灵，骸骨如泥，人头发碎成碎片，人皮肉烂作尘泥，人精缠在树上，干焦晃亮人眼，真是个尸山血海，果然腥臭难闻。东边小妖将活人拿了寡肉，西边泼魔把人肉先煮先烹。《西游记》无怪乎凌晨这般愤怒，即使他这一世同样是妖族，但他在东胜神州以及花果山的妖怪中，还真没有见过如此。赤裸裸而又残酷的一面，而这些同样有原因。一来因为花果山四面环海，压根没有人烟，而岛上灵气氤氲，众妖修炼内斗，但却少有那般特意食人之事。二来，东胜神州海上仙岛林立，各处仙家洞府同样不少。若有人出国那般有伤天河之事，早已有人出手铲除。况且，如于荣王一般，渴望道恒精进的妖王大都清楚，食人对道恒没有丝毫作用，反而会有业劫业火。而南瞻部洲，则是因为有天庭的巡视监察，不提其他。天庭对于提供香火的群体还是很重视的，况且天庭仙神不少的根就在南瞻部洲，怎会坐视家乡被妖族侵占？北巨泸州就不一样了，那里同样混乱不堪，但那里没有人类，只是妖族之间的混乱。只有犀牛贺州，那里不是佛门的地盘吗？哼哼，佛门。这一刻，凌晨对于佛门的观感顿时差了许多。西行，佛法东传。带猴子出世，我给你们一个大惊喜。小心翼翼的看了看凌晨，待看到他似乎恢复了正常，于荣王这才继续开口道。时候不早了，不如我们这就出发，前往妖族遗迹的入口之处。他已经不敢再提犀牛贺州，生怕哪一出再惹到了凌晨，到时候不小心被杀了，那可没处说理去。闻言，赤焰王没说什么，而是看向凌晨。凌晨这时已经回过神来，当即点了点头，开口道：“也好，那我们这就出发吧。”三位大妖走出傲来洞，随即便看到了守在洞口的虎猴等妖。虎猴见凌晨走出来，眼中满是激动和喜悦，他当即上前一步，露出自身太乙散仙的气息，朝凌晨道：“大王。”我已经晋升太乙散仙，当初他还是一头普通的真仙境妖虎，怎么也没有想到，竟然能在短短二十多年里就晋升太乙。凌晨打量了一下他，随即满意的点了点头，脸上也露出了笑意。他拍了拍虎猴的肩膀，开口道：“不错，也不枉我那般看重你。”闻言，虎猴更是激动，跟在其身后的赤蛇、独角鬼王等纷纷露出羡慕之色。普通的真仙境想要晋升太乙，哪个不得熬个几百甚至上千年？只有虎猴在跟了凌晨短短时间内便成功晋升。这让其他的妖王都有些不是滋味。凌晨自然察觉了他们的心思，于是便直接朝着众妖开口道：“我时常于花果山讲道，你等若有问题，及时询问，点拨你们还是不成问题的。”虎猴得了机缘，这才晋升太乙。等我再回来，你们谁去太乙最近，我便再送给谁一桩机缘。众妖闻言，纷纷眼中金光一闪，露出斗志：“都退去吧。”挥了挥手，凌晨让那些妖王纷纷离开，三妖这才继续向前走去。走在花果山中。于荣王回想刚刚看到那只虎妖凶煞的气势，心中有些感慨。跟在凌晨身边，一个原本是坐骑的真仙境小妖，如今竟然也晋升了太乙散仙，某种意义上已经和他的地位持平了。
。更可怕的是，此时跟在他身边的赤焰王于荣王能清楚的感受到其身躯内那炽热磅礴的气息。距太乙上仙仅一步之遥，邪门了！难道傲来王真这么厉害？跟在他身边的全部都在飞速提升。于荣王心里有些犯嘀咕，甚至有些投靠的想法。只是当初他也算是凌晨的前辈，甚至傲来王的名号还是他帮忙取得。如今不知不觉间，凌晨已经有了这等地位，他觉得自己还拉不下脸。于荣王，这一次。我想再带一个妖族，会影响我们的进入吗？他正思索间，凌晨的声音传来。于荣王闻言有些迟疑，毕竟进入妖族遗迹这样的机缘，名额自然珍贵。但看到凌晨这副看似平淡，但不知不觉便露出强势的模样，他竟然有些不敢轻易拒绝。这，既然奥莱王开口，再增加一个名额也是可以的。于荣王咬了咬牙，脸上强露出一个笑容。而凌晨闻言也是哈哈大笑，拍了拍于荣王的肩膀。不知奥莱王还想让谁一同进入呢？闻言，凌晨摆了摆手。笑了笑道：“于荣王也与其相识，便是我花果山的黑熊王。他既然归顺于我，那我自然也要多为其考虑。”于荣王点头，脸上适当露出些羡慕之色。哈哈，有奥莱王这样的大王，也是那黑熊的运道啊！跟在一旁的赤焰王听到这句话，眼睛不由自主的瞥向凌晨，而凌晨正信步向前，其从容淡定的面孔总是能让很多人安心。不一会儿，紫妖到达了一处洞府前，这里正是黑熊王的洞府。黑熊，快出来！再睡，小心我亲自进去把你揪出来。凌晨没有进去，直接在洞府门口朝里面喊了一句。与此同时，一股淡淡的气息也显露而出。洞内，黑熊王原本正趴成一团，靠在角落里睡得鼾声四起。突然，凌晨的一道声音传来，直入其脑海之中。黑熊王身躯猛地一颤，眼皮睁开，从睡梦中惊醒。嗯，谁？竟敢吵醒我睡觉！他怒吼一声，但转瞬便好像是想起来了什么似的，爬起来想了想，眼中露出犹疑之色。奥莱王，好像是答应过他什么，麻烦。他漆黑的眼珠转了转，有些怨愤的嘀咕了几声，但随即还是朝外面走去。凌晨三妖等在外面，自然听到了黑熊王那一声怒吼。于荣王脸上露出些尴尬之色，看向凌晨，却发现他面不改色，而赤焰王眼中却露出些不满。没事，不用管他，他会出来的。凌晨随意笑了笑，朝一旁的于荣王说道。果然，话音刚落，那洞口便走出一只漆黑庞大、气息雄浑的巨熊。来了，那就走吧。看到熊王出现，凌晨淡淡开口，但没有想到。黑熊王出来后，眼珠一转，看到于荣王的刹那，便朝着他冲了上去。庞大力沉的熊掌一拍而下，其内蕴含的力量庞大无比，劲风袭来。一脸懵逼的于荣王眼中顿时露出惊恐之色。在花果山，他根本没想到会受到袭击，所以没有丝毫防范。完蛋！于荣王此时满脸惊恐，眼中满是绝望。这次完蛋了！黑熊王是以力量见长的太乙境妖王，在这样近距离的接触下，于荣王这样肉身羸弱的妖王，几乎是必死无疑。一巴掌被敲碎了脑壳，就怕连神魂都逃不了。那砂锅大的熊掌带着熊熊劲风拍下，突然一道声音响起：“放肆！”只见于荣王身前顿时出现了一道身影，他抬手抓住了那只可怕的熊掌，随即稍稍用力，顿时将其甩了出去。轰！一声巨响，黑熊王撞碎了山壁，砸出一个大坑。那道身影自然是凌晨，他皱起眉头，看着被他甩出去的黑熊王，眼中露出杀机：“黑熊，你想干什么？找死吗？”于荣王看着挡在其身前的凌晨，险些热泪盈眶。多谢奥莱王出手相救。原本他这样一位太乙散仙境的妖王是很少有这样危险的时候的，毕竟一般情况下都会有些警惕。但身在花果山，还是在凌晨身边，于荣王就有些放松下来。因为凌晨杀他，他警惕也没用。没想到这一次竟然险些身死，把于荣王吓出一身冷汗。和凌晨道谢后，他转身看向不远处那头黑熊，眼中已经满是怒火和杀意。凌晨一步迈出，来到黑熊王撞出的那大坑边上，冷声质问道：“黑熊，我给你解释的机会，不然你就准备死吧。”黑熊王自坑中爬起来。黑色的皮毛上有些灰土，但并没有受什么伤。他抬起头，看向不远处的于荣王，眼中露出罕见的凶残。那家伙，他看我的眼神，让我感觉很不舒服，我要弄死他。声音依旧有些懵懂，但意思已经表达清楚了。凌晨闻言，眼中露出些疑惑之色，而于荣王听后却是有些心虚，因为刚刚黑熊出来的时候，他看他的目光确实有些古怪，因为在他看来，这也是凌晨的坐骑。瞥了一眼于荣王，凌晨大概也猜出来了些什么。黑熊王心思懵懂，兽性要大于人性。所以对那些目光格外敏感，还有要事在身，我不会在这里浪费时间。无论如何，你直接袭击我身边的客人，这是大错，自然要接受惩罚。凌晨这样开口，说完后没有看黑熊王的反应，直接翻转右手，一个金色镶有龙纹的光罩出现在其手中。九龙神火罩，轻喝一声，神火罩顿时将地上的黑熊王笼罩，随即其内三位真火熊熊而出，将黑熊整个淹没。凌晨心念一动，神火罩顿时变小，再次回到了他的手中。难道是天庭哪吒三太子手中的那件法宝九龙神火罩？一旁于荣王见凌晨手段。
顿时大惊，好见识。林晨看了他一眼，点了点头，随即便直接向另一边走去。一袭赤红衣裙的赤焰王看黑熊王和鱼龙王相继吃瘪，顿时嘴角勾起一抹笑容，从容跟上了林晨。而鱼龙王脸上露出些无奈，也再次跟了上去。林晨一步步迈出，仿佛缩地成寸一般，每一次都会出现在很远的地方后。而他身边的赤焰王竟然能紧紧跟随，丝毫不落，这让林晨有些侧目。我打算这次前往金乌宫，将坤也带在身上。否则我离开花果山不知多少时间，万一他脱困而出，花果山无人是其对手。身旁赤焰王闻言，深以为然的点了点头。确实，坤的身份也是个问题，不然直接杀掉，哪有这些破事？凌晨闻言一笑，没有再说什么。这一次，他前往妖族遗迹，不会将分身再留在花果山。此次不知会遇到什么人，如果有什么状况，四方无极可能会派上用场。坤被困在花果山已经有十年之久，在原本捆仙绳的基础上，凌晨又给其加了几道其他限制术法，不怕他突然跑出来。你来做什么？化为冷漠青年的坤正盘膝坐在洞府内，眼皮一抬，便看到了凌晨的身影。凌晨嘴角一勾，朝着他笑了笑，道：“我花果山待的可还舒服？”哼，被困在这里十年，丝毫不得动弹，就是比之死亡又如何？见坤这副拽拽的样子，凌晨顿时气不打一处来，上前朝着其脑袋抽了一下：“装什么大尾巴狼呢？当初你怕死的时候可不是这样。”被凌晨打了脑袋，又听到凌晨的话，坤那冷漠的模样顿时有些装不住了：“可恶，你竟然敢打我！”有本事你杀了我！他脸上满是气急败坏。若非有捆仙绳绑着，他早就跳起来了。见此，凌晨脸上笑意收敛，突然露出些杀意。他微微低头，朝着坤耳边低声道：“你若是再不听话，我就把你一直囚禁到我晋升大罗，到时候再杀了你。你猜我能不能做出来？”听着凌晨低沉的话，坤顿时全身打了个冷战，汗毛倒竖，心里出现了些畏惧之情。呵，瞅了一眼背得跟个鹌鹑似的坤，凌晨脸上露出不屑。随即，他掏出当初装酒转金丹的那个紫金葫芦。葫芦嘴对准坤，轻声一喝，收。只见葫芦中传出阵阵犀利，将坤直接收入其中。这时，隐藏在外面的赤焰王才走了进来。他看向凌晨，微微皱眉，有些不解道：“你这样对待他，就不怕他玉石俱焚，自行了断后引来妖族鲲鹏吗？”凌晨闻言呵呵一笑，嘴角露出些不屑：“鲲，啊，我早已经看透了他的性格。尽管面上显得狂傲冷漠，其实是一个怕死而又只注重自己的家伙。自行了断，偌大的鲲鹏宫，妖族鲲鹏子的名头。”他舍得吗？说罢，凌晨转身离去，一跃而起，朝着空中飞去。赤焰王仔细揣摩凌晨的话，随即眼中不由得露出了些钦佩之色。花果山的半空中，鱼龙王正等候着凌晨和赤焰王。坤的事情还算隐秘，凌晨没打算让鱼龙王知道。这家伙心思活泛，阴狠鬼祟，尽管实力如今远远不及凌晨，但依旧值得警惕。奥莱王，现在可否能出发了？见凌晨和赤焰王相继飞上空中，鱼龙王脸上露出笑意，朝着凌晨开口道：“凌晨，微微点了点头。”扫视了一番花果山后，看向远处的天际，随即沉声道：“出发。”说完后，凌晨翻手将九龙离火罩取出，随即光照打开，一道被三昧真火灼烧着的身影自其内飞出。“啊！烧死我了！烧死我了！”浑身焦黑、被关在九龙离火罩内的黑熊王痛呼，眼中还残留着畏惧之色。他刚刚被关进九龙离火罩中，三昧真火便铺天盖地一样涌来，躲无可躲，避无可避。没办法，他只能靠自己的妖躯和妖力硬撑。才短短一个多时辰。黑熊就感觉自己浑身都被烧焦了，妖力也早已经濒临干涸。若是再吃些出来，我会死吗？凌晨看了眼正恢复身躯的黑熊，淡然道：“死是死不了的，但是也绝不会那么好受就是了。”九龙离火罩，你刚刚经历的只有离火，至于九龙我，我压根就没放出来。九龙喷吐的都是九重的三昧真火，就凭你现在的实力，不说必死无疑，那也是九死一生了。凌晨的话轻飘飘，但是落在几妖的耳朵里却是沉甸甸。鱼龙王心中更是意味难明，凌晨现在随便掏出一法宝，就足以让他陨落。黑熊，你可知错？黑熊王闻言，当即朝着凌晨低下头，沉声道：“黑熊知错。”凌晨满意的点了点头，随即掏出一丹药，径直扔在了他的嘴里。黑熊王身上的伤势顿时开始加速恢复，很快就恢复完毕。至于他是不是真心知错，凌晨并不在意。来日方长。转过身，凌晨看到赤焰王一脸的跃跃欲试，不由有些纳闷：“你干嘛？”赤焰王满眼兴奋：“我想进入九龙离火罩，试试里面的火候。”滚！万丈高空之上。一头足有几十丈长、气势磅礴的赤红神鸟高展双翼，正在以极快的速度飞行。在其赤红羽毛覆盖的背部，凌晨安然盘坐。而另一侧，只见一道金光紧紧跟在一旁，其内正是一脸无奈的鱼龙王。纵地金光，在这神鸟的后方，只见一道黑色身影正遥遥追赶，那是撒开四肢狂奔的黑熊王。赤焰王乃是不死鸟的后裔，更是太乙散仙巅峰的妖王。他化作本体的速度极快，甚至赶得上凌晨施展纵地金光的速度。身为高傲的妖王。他自然不允许鱼龙王和黑熊王坐在其背上，所以鱼龙王只能一直施展纵地金光。
，赤焰王会放慢些速度与他同行。至于连纵地金光都不会的黑熊王，那就只能以本体形态撒丫子狂奔了。鱼荣王，现在你总可以告诉我们那地点的所在了吧？一旁的鱼荣王听到凌晨的传音，当即同样传音道：“奥莱王应该清楚，上古年间十只金乌同处于世，后来大义出手，以神功神剑将九只金乌射落，止于一只金乌。”我这一次所去的这处遗迹，并非活着的那一只金乌所留，而是当初被射下来，当即并未死亡的一只大妖金乌临死前所留。身处赤焰王背上的凌晨微微皱眉，他自然知道这不是那只存活的金乌所留，因为据说那只金乌直到现在还存活于世。但若是当初某一只金乌走运活下来，为何会特意建造这样的遗迹呢？他将传承留给金乌族，岂不更好？凌晨捏了捏眉心，心中涌起了些不对劲的感觉。有问题，他并未声张，只是将这份疑惑埋在了心底。万一他老人家就是想要造福整个三界呢？凌晨挑了挑眉，嘴角露出些笑容，这也说不准啊。这时，鱼荣王的声音再次传来，所以这遗迹的入口处在南瞻部洲。南瞻部洲，凌晨还未开口，赤焰王先出声质疑起来。他长着华丽羽毛和凤冠的硕大凤手转了过来，狭长的凤眼微微一抬，开口道：“那里可是天庭的自留地，有些风吹草动，那些狗鼻子一样灵的家伙就会跟过来，不会出什么问题吗？”鱼荣王闻言摆了摆手，笑道：“赤焰王尽管放心。”那里乃是一片独立空间，天庭的手还摸不到那里。见此，赤焰王便不再询问。几个时辰后，几妖跨越东海，进入南瞻部洲的范围。为了不引起天庭的注意，几妖纷纷化作人形，驾云在空中朝着目的地赶去。尽管速度有些慢，但这样相当稳妥。而黑熊王则被凌晨暂时收入了紫金葫芦中，和坤作伴去了。一路飞行，跨越下方的山野、平原、河流、滩地，一处处人族聚居的地方，三妖没有停留，一路朝西。期间也偶尔会遇到天兵天将巡视。为了不增加是非，他们纷纷隐匿自身，避过了天庭的人。就这样，夜以继日，终于，他们抵达了南瞻部洲最西方的区域，也就是他们的目的地——一片广袤、不知多少千里的沙漠。就是这里。凌晨看向一旁鱼荣王，随即向周围看去，一望无垠的沙漠，还有蒸腾炙热、不见生物的荒凉。鱼荣王闻言点了点头，他眯了眯眼，看着四周，感慨着说道：“就是这里了。这片沙漠，乃是当初那只金乌坠落这里后造就的异象。烈焰灼烧，真就如同太阳坠落。”千里草原瞬间化作沙漠，尽管当时的他已经灯枯油尽，但依旧有着如此可怕的伟力。赤焰王闻言，眼中露出金色，随即便是一阵向往。凌晨没有言语，挥手将黑熊放了出来，翻身坐在其身上，淡然开口：“现在是你起作用的时候了。”黑熊将身躯变大了一些，毛茸茸的背部顿时宽大了不少，倒也舒服。既然已经到了这里，那便快些进入遗迹吧。鱼荣王一马当先，朝着前面的沙漠中央冲去。黑熊王四肢跃动，紧随其后。虽说沙漠难行，但那是对普通人来说的；对于眼前这些大妖来说，如履平地。不一会儿后，几位大妖变身入沙漠，快速抵达了中心。鱼龙王停下后，翻手取出一奇特的金色纹路令牌，轻轻一点，顿时四周沙漠开始流动，自中间深陷而下。大家不要反抗，这是在带我们进入遗迹。鱼龙王一声大喝，让黑熊王和赤焰王停下了想要冲出这流沙的举动。随后，流沙自中心涌入，几妖也在这沙漠中消失无踪。啊，又有人进来了吗？好呀！几人消失后，一道悠悠之声回荡于沙漠，不知从何而起，自乃而终。嗯，这里应该不是金乌宫吧？凌晨打量着周围，双眼中露出一抹金光，随即开口道：“确实，这里是一稍显阴暗的巨大空间，似乎是在一山腹或是地下空间内。几妖正站在一石台上，周围和头顶的石壁上刻着些众多模样不同的花纹，似乎还有些故事。至于正面，则是一旁大到无法想象的巨大石门。那石门高有几十丈，宽也足有十几丈。”在这扇巨大的石门上，有一副精美的石雕刻在上面。一只展翅的金乌，神威凛凛，华丽的羽毛纤毫毕现。一对羽翼分别分布在两扇门上，锐利的双眼直视前方，似乎在盯着这里的所有人一般。尽管只是石雕，但那股霸道的气势确实无比生动地展现了出来。这，这就是金乌吧？赤焰王抬头看着这浮雕，眼中满是敬畏和仰慕。鸟类一族中，血脉最为高尚的也只有凤凰、金乌和朱雀了。鱼龙王眼中并没有什么惊讶，显然是见过这里的。他点了点头，开口道。确实，这里仅仅只是进入金乌宫的一道门而已。说罢，他拿起手中的那块令牌，端详了一下后，微微皱起了眉头。怎么回事、啊？凌晨见此，当即开口问道。鱼龙王脸上露出无奈，开口道：“这一次竟然还有其他人要进入金乌宫，我们不能单独进去，必须等待那些人来了之后才能一起进去。”凌晨闻言皱眉，但也没办法，那就等等吧。鱼龙王闻言，眼中露出轻松之色。若是凌晨非要现在进去，那他也不知道该怎么办了。随后，鱼龙王心念一动。身上气息浑然一变，容貌也发生了一些变化。不知道一会儿来的是什么人，我们还是小心一些为好，隐藏好自己的身份。凌晨闻言点头，他原本就一直都隐匿着自身的气息，
，如今脸庞也被一团迷雾遮挡。造雕旗的效果。而后，赤焰王也使用了自己的方法，改变了容貌气息。至于黑熊王，他一头熊，不需要变化。四妖随即盘膝而坐，纷纷开始休养生息，默默调整状态。凌晨则将神念放出，开始查探着周围的蛛丝马迹。直到进入这里，他心中一直有些不舒服的感觉，总感觉好像在被人监视着一样。但是若是仔细查探感受，却无声无息，没有丝毫异常。想了想，凌晨默默运用八九玄功，将自己的气息和模样都变作了鲲，顿时感觉舒服多了。他驱散面容的迷雾，同时散发出些气息。此举吸引来了鱼龙王和赤焰王的注意。嗯，这凌晨摆了摆手，直接道：“别问，别说。”不久之后，凌晨双耳轻轻晃动一番，随即一道道声音进入其耳中。这一次，金乌传承，我势在必得。哼，这一次还有旁人来，只是不知道是妖族还是人类。来吧。闭嘴，就是这里了，进来吧。听到这里，凌晨睁开眼睛，开口道：“来了。”鱼龙王闻言一愣，随即便听到一阵震动声，只见三个人影出现在这里。那三人都是一袭黑袍，气息凝滞，看不出什么。反倒是他们看到面容气息全部暴露的凌晨，都是一愣，显然是有些不知所措。哈哈，诸位想必就是要一同进入金乌宫的道友吧？幸会幸会。鱼龙王当即站起来，满脸笑容的朝对面几人走去。那几名黑袍人见此。纷纷退后几步，低沉冷淡的声音从黑袍下传出：“废话少说，开门吧！”话语一出，鱼龙王顿时尴尬的站在原地，他心里有些恼怒：“哼，一会儿进去一计，让奥莱弄死你们！”只见那为首的黑袍人伸出手，甩出一道令牌，直接打在那具大石门上的一凹槽内。随后，鱼龙王面无表情，也将手中令牌打出，两道令牌齐齐出现，扣在那凹槽中。顿时，那具大石门开始缓缓震动，其上流转出一抹抹奇特的神韵，随即一丝丝的缝隙出现，逐渐扩大。最终，轰！一声巨响传来，那石门并未如期打开，反而是其上的浮雕满身金光，发出一道道刺目而又炙热的光芒。周遭众人纷纷被光芒刺得睁不开眼，不知道到底发生了什么。天眼！而凌晨心念一动，左眼中同样闪现金光，朝着那浮雕看去。只见此时的浮雕浑身金光，羽毛炽热而又富有生机，其双目灵动，缓缓打量着下方的人影，仿佛拥有灵智一般。果然不出所料，这金乌宫还真有些问题。这怪异的一切都被凌晨看在眼中。只是他还不知道这其内究竟有什么问题，但这些都不会影响到他。他是来签到的。打量了一番后，浮雕金乌眼中露出满意之色，一声刺耳的啼鸣声响起。他直接张开大口，石门上流光闪动，仿佛开启了另一个空间一般，直接将众人吸了进去。瞬息之间，光芒流转，众人便已经到达了另一个地方。凌晨合上天眼，再次睁开眼睛，只见这方空间没有丝毫的生机，大地干涸枯烂，树木枯萎，江河断流，万物君亡。抬头看去。天空之中，足足十轮金日闪耀，放射着灼热的气息。空气中热气升腾，炽热的阳光直接照射而下，鲜少有生物能在这样的环境下生存。看着眼前一幕，众人纷纷无言。金乌宫呢？我们不是要找金乌宫吗？另一边那三个黑衣人见此，直接飞至空中，向四方查探而去，转眼便消失不见。鱼龙王看着他们消失的身影，眼中也露出些急色。奥莱，我们也快些去寻找金乌宫吧，否则其内的宝物岂不都被他们得了？赤焰王看着这方世界。尽管是同样的灼热，但却让他有些不舒服。金乌神火太过霸道，没有丝毫生机可言；朱雀神火则不同，炽热之中蕴含着众多生机。我不喜欢这方世界。凌晨淡然看向这空间的四周，干涸的大地上，白骨并不少见，不只是人骨，兽骨的数量只多不少。在这里，好似也算是另类的万物平等。无论人妖，均在烈日下迎接死亡。叮，检测宿主已到达签到地点，金乌宫是否签到？听到了系统的声音，凌晨终于肯定了自身的猜测。不用找了，如果我所料不差，我们现在就在金乌宫内，又谈何再次寻找呢？金乌宫与应龙府不同，一进入这方小世界就是金乌宫。而凌晨之所以确定，是因为系统刚刚给出的反应，证明这里就是金乌宫。听到凌晨的话，鱼龙王和赤焰王纷纷露出些惊讶之色。尽管不知为何凌晨如此肯定，但出于对凌晨的信任，他们都相信了凌晨的话。签到，叮，恭喜宿主签到成功，获得六星奖励——弑杀羽翼，弑杀羽翼。乃大罗级金乌双翼祭炼所成，拥有三界极速，金乌神火蕴含其中，同时锋利无比，坚不可摧。其内蕴含有金乌残留对大意的杀意与狠意，故取名弑杀羽翼。经过祭炼，已成为法宝，不限制种族使用，可升级品质。凌晨看着这一次的奖励，先是一愣，随即露出喜色。他原本在进入金乌宫，就是为了寻找这只金乌的身躯是否残留，可以取其羽翼。因为金乌的双翅乃是其身躯除了第三族之外最珍贵的部位，往往被他们祭炼为合适的法宝。这样坚不可摧而又极为锋锐的物品，往往很难被损毁。没想到系统这一次的奖励竟然就是它，倒是省了我一番力气，不需要再寻找了
，那是自身空间。凌晨一眼便看到了那一对宛如光质的羽翼正悬浮于那里。羽翼周围空间微微扭曲，似乎有些承受不住其上的气息。那羽翼尽管有着如光质般的金色，但其气息确实如赤阳般的霸道和浓烈的阴寒杀意交织而起，很是奇异。既然这里就是金乌宫，那金乌所留下的传承又在哪里呢？于荣王看向周围的环境，不由得开口问道。这一次，尽管是和凌晨一同进入。但他也希望能在这遗迹中有所得。他已经被困在太乙散仙境太长时间了，若这一次还寻不到合适的机缘，那就请教一下奥莱王吧。于荣王心中叹息一声，暗暗下了决定。凌晨观察了那嗜杀羽翼之后，便收回心思，刚好听到了于荣王的话。他看了看周围，随即抬头看向头顶那十轮烈日，先飞上空中观察一下。这片空间尽管庞大，但以我们的速度，全部查看也花费不了多少时间。众妖闻言，纷纷点头。随即，一行人便冲天起，朝着周围飞去，同时观察着下方土地的情况。赤焰王看着大地上尸骨遍地、河道干涸、土地开裂的情况，皱了皱眉，开口道：“看起来这空间以前似乎还有生物生存，只是因为这极端的环境，才变得荒无人烟，再没有丝毫生机。”这时，于荣王仔细观察着下方的情况，也开口补充道：“我看这方空间的大小也不过一小国大小，若是有什么奇特之处，我们必定能发现。但我们已经飞行一圈，还没有看到什么。难道金乌传承不在这里？”听着他们两个的话，凌晨没有开口，只是在微微思索着什么。而不远处。隐隐可见，那三个黑衣人浑身气势磅礴，正发出一道道法力，朝着下方土地轰击。强烈的轰鸣之声不绝于耳。不一会儿，那里便掀起了漫天尘土。于荣王看着那边，满脸不屑：“一群只会使用蛮力的家伙，不知道动脑吗？难不成那传承还能藏在地底下不成？”不得不说，若是其他妖族再次这么说，那凌晨很难苟同。毕竟妖族中大多都是这样，只会使用蛮力，不爱动脑的。但于荣王不同，他确实有资格这么说。他擅长的是神魂类的神通术法。自身也格外喜欢思考如何能不用蛮力解决问题，可以说是妖族中少见的有脑子的。而凌晨在听到于荣王的话后，却是脑中灵光一闪，抬头朝着空中看去。这十轮烈日看上去有些古怪啊，其内蕴含的炙热和灼烧感是实打实的，但显然他们不可能是真的太阳，所以这些太阳内有东西。想到这里，凌晨眼中顿时露出一抹金光，他面上神色不动，暗中朝紧要传音道：“我知道了，东西八成是天上那几轮太阳里。”于荣王闻言一愣，抬头看了看那几轮烈日。随即眼中迅速露出了喜色，显然他也想通了其中关节。不要着急，先落地隐藏好身形，不要被那几个黑袍人看到我们。传音后，几人便朝着地面落去。可是天上可是有十轮太阳啊！金乌传承应该只在其中之之一吧？赤焰王皱眉提出问题，他显然也已经看出了这些烈日的真面目。凌晨闻言微微一笑，脸上露出些笑容道：“我自有办法。”随后几妖施展术法隐身，悄无声息地飞上高空，暗暗朝着那几轮烈日接近。而凌晨在飞行途中，其左手两指并拢，朝着左眼轻轻一抹，天眼看穿虚妄，瞬间其眼中露出些金光，瞳孔已经完全变成金色。天眼朝着那十轮烈日看去，微微凝神，顿时将外层笼罩的那炽热耀眼的光芒看穿。嗯，这些事凌晨一个个瞧去，眼中露出些惊讶之色。随即，他便满是惊喜，加快了飞行的速度。快走！金乌的传承在第七轮烈日之中。传音朝着紧要轻喝一声。他们顶着越来越高的温度继续上升，仿佛真的在朝着太阳前进一般。嘶，这温度竟然这么高，已经快要赶得上普通的三昧真火了吧？于荣王感受着身体外的高温，不由得开口低骂一声。随即，只见他手中印诀轻轻一掐，顿时一条散发着浓烈寒气的冰尸自其胸前飞出，围绕着身体缓缓盘旋，口中还喷出了一道道冰晶。嘿嘿，这是当初运气好控制的一条冰尸龙。见凌晨看来，于荣王顿时嘿嘿一笑，朝着他解释道。凌晨点了点头。随即心念一动，周遭顿时也出现了一道道冰雾，开始为其降温。而赤焰王则是没有丝毫不适，甚至脸上兴奋之色越来越浓。至于黑熊王，他毛发已经微微冒烟，甚至开始焦黑。此时他只感觉仿佛再一次进入了凌晨的九龙离火罩中。黑熊王，没事，我还顶得住。黑熊王浑身汗水刚刚出现，便瞬间被蒸发，浓厚的毛发此时已经开始焦黑，眼看就要烧着。其他几位妖王都是八仙过海，各显神通，各有各的手段，但他只能靠着还算结实的身躯硬抗着。因为他没有离开过花果山，几乎不会什么术法。见黑熊王马上就要烧着了的样子，凌晨微微叹息一声，随手一挥，顿时大片的兵器包裹住了他。你这黑熊，还真是什么都不会。黑熊王眼中露出娜娜之色，感激的朝凌晨道了声谢。感受着周围的情况，凌晨眼中露出凝重之色，随即传音开口：现在还没有到达太阳跟前，就已经如此灼热。若是真到了眼前，恐怕这温度还要涨上几倍。若是自己能撑住，那自然好；但如果撑不住，最好及时开口，小心大意之下丢了性命。再往上，那就是金乌神火，稍有不慎被点着，陨落的风险很大。听到凌晨的话，赤焰王和于荣王眼中都露出郑重。现在这个高度，空中已经隐隐变成了赤红之色。
不时便有些金色流火飞来，斑斑灼灼，看似无害，却隐藏着巨大的危机。就在这时，凌晨双耳微动，一些说话声传入了齐耳中。踪影，看看和我们一起进来的那几个家伙去哪了？难不成还傻乎乎的在地面上寻找吗？啊，我来看看。嗯，不对，老大，他们在空中朝着那几轮烈日飞去了。烈日不好，那金屋传承是在太阳里，快追！可恶，被阴了。高空之上，凌晨眉头微微皱起，有些意外。那踪影是什么来头？竟然可以追踪位置？随即凌晨没有多想，直接朝着周围传音道：“加快些速度！”那几个黑袍的家伙已经发现了不对，朝着我们追来了。鱼龙王闻言微微变色，有些不解，但也没有说什么，只是默默加快了飞行速度。赤焰王这时也有些不安，他看向凌晨，开口道：“他们想要和我们抢？”废话！凌晨双眼微微眯起，脸上露出些狠色，冷声道：“哼，真到了那个时候，那就是他们自己找死。若非是顾忌暗中隐藏的东西。”在刚刚进去这金乌宫的时候，凌晨就将那几个家伙解决掉了。体内法力微微运转，凌晨飞行的速度顿时又提升了一大截。紧接着，在与一金色焰火擦肩而过的瞬间，四团颜色不同氢气自凌晨胸口飞出，随即在这天空中隐没不见。终于，在继续飞行了一段时间后，一轮硕大不见边际的火球出现在了他们的面前。那火球上满是炽热而又耀眼的金色神焰，甚至其上隐隐还有着液体晶焰在缓缓流动。周围空间被灼烧的微微扭曲，可怕的气息丝毫不加掩饰的泄露而出。这怎么进去？里面真的有东西吗？鱼龙王看着眼前可怕的火球，眼珠子都要瞪出来了。他连一缕金乌神火都难以应付，更不要说这样高浓度、已经化作液体流动的神火了。恐怕一进去，他就得变成一只烤猴子。他看向凌晨，眼中有明显的问询之色。凌晨双目凝视着眼前这火球，眼中露出些向往和期待。金乌传承就在里面，而且里面绝不仅仅只是传承。此时，赤焰王正呆呆地看着这方剧烈火球，他眼中露出些痴迷之色，感受着体内血脉的滚烫。他喃喃开口道：“没错，我已经感受到了，那尊贵而又强大的血脉很接近了。”黑熊王，你们在说什么？我为什么听不懂？赤焰王刚刚说完，随即在鱼龙王震惊的神色中，他一袭红裙向前冲去，赤色神焰燃烧，一头赤红神鸟出现。他仰天发出一声清脆的鸣叫，紧接着便义无反顾地冲入了那惊艳海洋之中。鱼龙王一脸呆滞：“这、这……他、他这就进去了。”看着惊艳将那赤红神鸟整个淹没，凌晨挑了挑眉，点了点头道：“看样子是了。”鱼龙王咽了咽口水，转身看向凌晨：“那我们怎么进去？”凌晨笑了笑，信步向前走去。“当然是走进去。”说罢，他就如闲庭散步一样，一步一步的迈入了那惊艳海洋之中。若仔细看去，就会发现那惊艳笼罩整个火球，炽热足以灼烧万物，但却始终无法接近凌晨身体一寸以内。火球外，鱼龙王看了看呆呆的黑熊王，眼中满是无奈。这时，只见一带有金色龙纹的光照自那惊艳中冲出，同时，凌晨的一句话传出：“你们两个。”进不来的话，就躲入九龙离火罩内，他可以带你们进来。鱼龙王刚刚露出喜色，凌晨的下一句话就继续传了出来。当然，在里面你要承受三昧真火。黑熊王闻言没有迟疑，当即冲入了九龙离火罩中。也许在他的记忆中，三昧真火要稍稍温柔一些吧。鱼龙王满脸无奈，他使劲揉了揉自己的脸，随即开口道：“算了，我还是自己想办法进去吧。”随即在九龙离火罩消失后，他神色逐渐郑重，其手中印诀打出，眉心一道流光飞出，包裹住了其整个身体。驱神。护持，化甲融合。话音刚落，原本在其周身盘旋、吞吐寒气的那条冰螭龙身躯猛地变大，他仰天一声龙吼，带着一身寒气朝着鱼龙王冲去，转瞬便化作一寒气森然的冰晶甲胄，穿戴在了他的身上。鱼龙王脸上露出些笑容，正要迈步向前，突然听到身后传来声响：“再快些，不然就被那几个家伙抢先了。”鱼龙王朝身后瞥了一眼，随即脸上露出似笑非笑之色，当即一步迈出，朝着那惊艳海洋冲了进去。当那三个黑袍人出现的时候，这里已经空无一人。可恶，被那些家伙抢先一步！但这几人并没有发现，在其身后，一道红色氢气遥遥注视着他们。那红色氢气在隐蔽之处摇身一变，顿时化作一袭红衣，面色平淡的凌晨。凌晨注视着前面那几人，眼中露出些冷意。他双手微微结印，只见一蕴含着朱雀神火的光芒径直飞入那惊艳海洋之中。瞬间，轰！仿佛是强势的催动，或者是两种神火的冲突。总之，漫天惊艳炸裂，掀起千丈焰浪，朝着那几人扑去。在那惊艳爆炸之后，红衣凌晨便再次化作一团氢气。与此同时，那火球内部的凌晨缓缓睁开眼睛，其内平静不起一丝波澜，仿佛那千丈焰浪与他无关一样。若是你们几个命大，那我再继续陪你们玩玩。将那几个黑袍人抛之脑后，凌晨开始打量这火球内部的空间。这里面像是一个宫殿的构造，但看上去似乎并没有太多的物品。周围四根梁柱之上有些金乌雕纹，看上去栩栩如生。最中心处，一棵遒剑而又粗壮的扶桑树冲天而起。直抵宫殿顶部。
，在扶桑树的一根树枝上，一只光着的小金乌正盘旋其上，似乎充满灵智一般。其双眼中满是灵动，身躯光滞，其内似乎有一道道古老的符文蕴含在其体内，不断的浮起又沉下。进入的赤焰王双眼紧紧盯着那扶桑树上的金乌，满眼痴迷，仿佛已经被其俘获一般。我能感受到，若吸收了金乌传承，我一定能突破。凌晨闻言，扯了扯嘴角，不知道该说什么。金乌再次也是大罗一级的强者。得到他的传承，突破他已经自然是手到擒来。况且赤焰王本身就是禽类，想必那传承更为接近。于荣王和黑熊王此时也已经进来，于荣王打量了下四周，随即眼中露出些失望之色。嗯，这里面只有一处金乌传承吗？没别的了。金乌传承对他的作用不大，这样一来，他来到这金乌宫，难道就一点好处都得不上？凌晨闻言，嘴角露出些笑意，他向前迈步而出，随即右手一挥，顿时一道流光打出，轰在了那扶桑树上。砰！剧烈的震动传出，扶桑树浑身一震，身上开始出现了些许裂缝。霎时间，一股股澎湃汹涌的灵气自树干中冲出，转瞬间就让整个大殿内满是浓郁的灵气。于荣王仅仅只是吸了口气，那灵气瞬间进入其体内，让其体内的法力增加了些许。这竟然有如此浓郁的灵气！于荣王脸上露出喜色，随即便盘膝而坐，开始快速吸收起来。身后的黑熊此时也意识到了这里的珍贵，当即趴伏在地上，同样开始默默修炼起来。凌晨笑了笑，信步向前走去。果然不出我所料，那小金乌是金乌传承，而这承载着的扶桑树乃是金乌生前的全部修为所化。现在在这里修炼，就像是一直在扶石金丹修炼一般，法力必然是一日千里。这等机缘，对于如今的鱼荣王和黑熊王来说，已经足够珍贵。只是对凌晨来说，这些已经没有什么作用。他已经走到了太乙境的尽头。而此时，树上那小金乌因为扶桑树的碎裂有些受惊，他振翅飞起，化作一道金光，似乎要飞走一般。赤焰王见此，脸上露出焦急，想要出手阻止，但小金乌的速度极快，根本不是他能抓住的。就在其将要飞走的瞬间，凌晨大手伸出，顿时化作一张金色大手，一把将其握在手中带了回来。想跑，将其抓回来。凌晨左眼金光微闪，仔细打量着眼前这传承化作的生灵。咦，其内竟然没有残留的意志和魂魄吗？凌晨不觉得会有东西能躲过他天眼的扫视。既然没有隐患，他便随手将这金乌打入了赤焰王的眉心中。既然你觉得自己可以突破。那可不要让我失望！赤焰王感受着脑海中汹涌的传承，复杂的看了凌晨一眼后，当即盘膝坐下，开始吸收着传承。此时大殿内，于荣王、黑熊王和赤焰王全部都盘膝修炼起来。既然如此，那我也要去收些好东西了。凌晨搓了搓手，眼中顿时露出了兴奋之色。他刚刚早就已经看清，这颗太阳中蕴含着传承，但其他的太阳中同样有东西，隐约可见法宝兵器，似乎还有那金乌残留的躯体。不要紧，我这就去一一收去。凌晨正要朝外面走去，突然光芒一闪，只见三个衣衫褴褛、浑身焦黑的身影出现在了这大殿中。四人对视，顿时有些沉默。突然，其中一人眼中露出些喜色，惊呼道：“这这里的灵气浓度竟然这么高！”其他两人微微一感受，眼中顿时开始放光。他们看了看凌晨，又将目光投向赤焰王等几人，眼中顿时露出了凶色：“你，快给我滚！老子现在心情好，不想杀你，否则你就等死吧！”对，赶紧滚开！几人朝着凌晨喝骂，大声驱赶，言语之间丝毫不把凌晨放在眼里。凌晨注视着几人，忽然间露出笑容。他右手微微一抓，九海破魔戟出现在其手中。哼，倒是很久没有遇到过你们这样的蠢货了。见凌晨取出兵器，那几个家伙脸上顿时露出惊讶，随即他们浑身一震，一股股妖气冲击而出，竟然还想和我们动手，不知死活。随着其气息爆发，凌晨惊讶的发现，这三个妖族竟然有两个是太乙散仙。只有一个有些瘦小的家伙是真仙境后期的样子。什么时候妖族他已经这么多了？但凌晨也没有迟疑，他法力爆发而出，手中大戟顿时朝着几人一劈而下。凌厉的几刃一斩而下，那被凌晨气息震慑的几妖蓦然惊醒，纷纷惊恐的朝两边滚去，堪堪躲过了这一击。这太乙上仙，凌晨看着惊恐的三妖，神色间露出不屑，还以为你们有什么本事，原来不过如此。他收起大戟，随即一跃而上，瞬间出现在一妖面前。一脚踢出，顿时将其踢飞出去。你们几个来自哪里？凌晨冷冷注视着几妖，眉宇间露出杀意。三妖身子一颤，对视一眼后，一人强撑着大声道：“我们来自北巨泸州中山圣地。”中山。凌晨双眼一闪，烛龙的地盘。随即他不屑的冷笑一声：“中山的人，就这么废物吗？”那三妖闻言，眼中露出不甘之色。随即其中一人身躯猛得爆发出一股强大的气势，一跃而起，向凌晨冲来：“你们俩快走，通知大哥来这里。”为我报仇！这妖族眼中露出杀意，浑身气息膨胀，转瞬便来到了凌晨身前。一起死吧！他眼中满是癫狂之色，身躯骤然撑起，
，体内混乱而又磅礴的力量开始炸裂，其内蕴含的气息以致太乙上仙。面对眼前狂暴无匹、眼看就要炸裂的身躯，凌晨波澜不惊。他眼中露出些冷漠，右手一闪，九海面魔戟出现，朝前一斩，唰，一道凌厉的戟光划过，鲜血飞溅而出，两半血肉残躯倒在凌晨身前，倒在地上。那妖族眼中满是不甘和诧异，自爆的妖力被一戟斩破，早已经没了作用。死不瞑目，既然你自己找死，那我就送你一程。凌晨语气平淡，随即双眼一转，看向另一边仓皇逃遁的另外两个家伙。他伸手朝着那两人抓去，金色大手瞬间冲出，宛如鹰爪一般锁定二人。见凌晨手段凌厉，那两人中为首的那人眼中闪过一丝阴冷，他反手打出一道妖力，直接轰击在了其身后那瘦小的人影身上。寻踪，对不住了。那瘦小人影被突如其来的这一攻击直接击飞而出。恰好撞在了凌晨的金色大手中，被一把抓住。而另外一个家伙却是趁此机会，后背撑破黑袍，生出一对红色翅膀，径直飞出了这一方空间。凌晨一把将剩下的瘦小身影抓了回来，没有再去追赶。看着手中这瑟瑟发抖的身影，凌晨呵呵一笑，一把将其黑袍掀开，露出了这下面瘦小身躯的面容。只见这小妖贼眉鼠眼，没有先前两妖那样的气势，而他此时瑟瑟发抖的模样，更像是一只受惊的鹌鹑一般。哼，看来你们的感情也不怎么样啊。直接就把你抛下了！凌晨出声嘲讽，随即大戟直接横在其脖颈之上，顿时将其吓得抖了一下。大王，别杀我，别杀我！看着他仓皇的模样，凌晨想了想，自语道：“一个真仙境的妖族也没什么用，不如杀了吧，省得还占地方。”此话一出，那小妖顿时被吓到，忙跪倒在地，颤抖着道：“大王，别杀我，我还有用，我的天赋神通可以找人。刚刚那逃走的火鸭，我可以带大王找到他。”凌晨闻言，神色微微一凝。火鸭，那小妖见凌晨模样，忙开口解释道：“这一次我们三个前来，就是为了让那只火鸭得到金乌传承，因为它体内本就有金乌的一丝血脉。”随着这小妖的述说，凌晨这才清楚，原来中山圣地内妖族也分有诸多派系，实力越强，自然就会占据更高的地位。而这一次，就是火鸭这一派的首领派出火鸭、寻踪鼠，还有被凌晨斩杀的犀牛妖三妖来争夺金乌传承，以便让火鸭的实力更进一步，来增强他们这一派系的整体实力。凌晨闻言，沉思几秒。这才抬头继续问道：“这么说，刚刚你们想通知的就是你们那位首领？”寻踪鼠点了点头，正是。凌晨目光扫过地上已经化为原形的那只犀牛妖，其身躯已经裂为两半，平滑的身躯切口格外引人注意。大袖一甩，凌晨将其身躯收走，这才继续问道：“你们首领是什么来路？修为如何？”寻踪鼠仍不敢抬头，只是继续趴伏着身躯道：“首领乃是太乙上仙境的大妖，本体我们也不太清楚，似乎是一头龙种，实力很强。”凌晨点了点头。直接让这寻踪鼠化作普通老鼠大小，将其放在肩膀上后，他一步迈出，离开了这方传承空间。外界依旧是烈焰横飞的世界。凌晨出来后，便直奔其他几个太阳飞去。刚刚我用天眼看到，第七个太阳内部似乎是一件兵器。一步迈出，咫尺天涯。没过多久，他便来到另一太阳外面。这烈日同样外面包裹着一团团精液，耀眼炽热，威势逼人。但这一次，凌晨就没有之前那样的小心翼翼。只见他直接上前一步，跨入了这太阳内部。同时，其周身外一层玄色光波出现，为其抵挡住了周围的全部经验。循着感觉，凌晨逐渐朝着这颗火球的中心处走去。不久之后，他眼睛一亮，找到了他想要的。那火球中心一旦金色的光照缓缓悬浮于火海之中，其内一根金色耀眼的长矛竖立其中，散发着灼灼气势。好兵器，我喜欢。凌晨双眼中露出光芒，当即上前几步，大手伸出，就朝着那金色长矛抓去。砰！一股力道反弹而出，凌晨被震退几步。只见那光照微微颤抖，但竟没有丝毫的变化。见此，凌晨冷哼一声，身后巨猿身影悬浮而起。黎明石猴，顿时庞大的力量直接没入体内。他再次伸手向前抓去，其身后那巨猿虚影同样一把抓住那光照，随即其右臂一震，狠狠用力捏去。顿时，那光照开始剧烈颤抖。随着力量的加强，他终于出现了一道裂痕，就仿佛雪崩一般。第一道裂痕出现，顿时再也坚持不住，一道道脆响发出，裂缝如雪花般布满整个光照。随即轰然炸裂，顿时一股庞大的力量开始向着四周冲击而出，整个惊艳火海开始沸腾膨胀，四处轰鸣。凌晨有造雕骑护身，趁机一跃而上，将那金色长矛收入手中，随即便悄然退出这片已经暴躁的火海。外界第六轮烈日忽然开始颤抖，没过几秒就开始膨胀，炽热的光波瞬间炸裂开来，随即惊艳向着四周飞溅，整个太阳也渐渐消失，天空止于九日。不错，这金乌长矛品质竟然这么好。已经能比得上九海破魔戟了。凌晨打量着手中的金色长矛，眼中露出满意的笑容。如果所料不差，这金色长矛应该就是用金乌的第三足伎俩而成。
，坚不可摧，所向披靡。心满意足的将长矛收入怀中，凌晨看了看周围已经逐渐缓解的惊艳火雨，又将主意打到了其他几轮太阳上。随即他左眼金光微闪，仔细观察了一番天空中的太阳，眉头微微挑了挑。十轮烈日，五十五虚，想必金乌并不是太想让后来者太轻松的得到他的遗物。但可惜的是，遇到了凌晨这个拥有天眼的家伙。你让我猜，我就不猜。就是玩凌晨舒展身体，在漫天残留的诸多金色火焰中冲天而起，向着另一颗火球冲去。他眼中满是兴奋之色，心中还有些期待，还能开盲盒开出什么好东西。凌晨肩膀上，一只寻踪鼠瑟瑟发抖。在经历了刚刚那太阳炸裂、漫天惊艳火雨的可怕场景后，他丝毫没有感受到什么兴奋，甚至还有些想哭。凌晨冲天而起，沐浴着漫天火雨，冲向了另外一颗太阳。此时，在他的眼中，那些太阳都不再是太阳，而是一个个充满着未知宝物的盲盒。不一会儿。天空中再度出现一声剧烈的轰鸣之声，随即另一轮太阳同样在膨胀后轰然炸裂。极致的炙热之后，便是漫天的火雨。轰鸣声中又一烈日消逝。凌晨自漫天火焰中一闪而出，直接向着另一颗太阳飞去。没想到金乌留下的法宝竟然是烈阳镜。飞行在空中的凌晨一边飞行，一边把玩着手中的一面金色神镜。这镜子一面乃是耀眼的金色，另一面则是雕着金乌的浮雕，极为精美华丽。这烈阳镜乃是一罕见的镜子类法宝。其内蕴含着金乌天生的神火经验，祭出便直接射出金光，随后金乌神火直接喷涌而出，也是相当可怕的一件法宝。倒是和九龙离火招的作用和品级都有些相似。堂堂大罗金仙境界的金乌，陨落后竟然只有一列阳镜残留，这也太穷了吧！尽管得到了一件法宝，但凌晨心中是有些失望的。同为妖族遗迹，应龙可要比金乌大方的多了。当然，应龙的实力应该也是比金乌要强不少的。还好这一方空间内早已经没有生灵，否则两颗太阳炸裂。即使是金乌自己伪造的太阳，那也足以将这空间内所有生灵都毁灭一次了。凌晨化作一道流光，在朝着另一烈日飞去的途中，他侧头看到了肩膀上的寻踪鼠，想了想后开口问道：“你说你最擅长寻踪，那你现在看看那只火鸭逃到哪里去了？”寻踪鼠闻言，其身躯上出现了一抹妖气，随即他的双眼中显露神光，似乎在看着些什么。他看着前方虚空，眼中突然露出些茫然。随即他脑袋左右摇摆，一身妖气更加浓郁，然而依旧没有开口。见此，凌晨眯了眯眼，怎么？寻踪鼠散去自身神通，眼中露出茫然以及惶恐之色，惊慌道：“我找不到火鸭的位置了。”凌晨闻言，呵呵一笑，语气平淡，但却隐隐露出冷意。“哦，为什么找不到了？刚刚你找我们的位置时，不是很在行吗？”寻踪鼠此时也有些欲哭无泪，但他却是找不到火鸭了，于是只能硬着头皮道：“我，我也不知道。总之，若是我找不到他，那他要么就是离开了这一方空间，要么就是死了。”听到寻踪鼠慌忙解释的话，凌晨皱起了眉头，脑海中仿佛想到了些什么。但眼看下一轮太阳近在咫尺，他收敛思绪，挥手将寻踪鼠收起，浑身亮起一道光波，直接冲入太阳当中。这一次进入太阳内，凌晨立刻便发现了不同之处。之前的两轮烈日内，在最中心处都有一光照悬浮，其内就是放置的物品，也是供太阳运转的核心。但这一次，这里并没有什么光照，在放置物品那个位置，一根漆黑如墨、满是杀戮之气的剑矢立在那里。被惊艳化作的锁链牢牢束缚在那里，接受着灼烧。那根剑矢看上去便极为不凡，非金非木的材质，还有其上那经久不散，在这样炙热的环境中仍显冷意的杀戮之气，以及其周围那隐隐波动的空间。凌晨看着这根剑矢，脑海中灵光一闪，难道这是当初大义射出的一支箭？如今似乎也唯有这样才能解释，为何这支箭这么可怕了。先天灵宝，而且还是专注于杀伐之力的先天灵宝，能不可怕吗？凌晨眼中露出惊叹之色，感慨道。射出这么长时间，竟然还有如此活力，大意是真的硬啊！随即他微微上前几步，仔细的观察着这火焰锁链的结构。观察了一会儿后，凌晨煞有其事的微微点头，随即吐槽：“果然看不懂。”他赤尻马猴的天赋神通具有穿透一切阵法的作用，但是他本身对阵法是真的一窍不通。甩了甩手，凌晨体内法力运转，淡淡金色笼罩其双手。八九玄功，他双手一把抓住了锁链的两端，随即微微吸气，双臂猛地用力，砰！那火焰锁链犹如拥有实体一般，砰的被拉直，传出了阵阵金铁交击的声音。随即，只见凌晨双臂力量越来越大，逐渐向着两边拉动，其肌肉鼓起，双目中隐隐露出些金色。给我开！怒吼一声，凌晨浑身力量顿时集中到双臂之上，八九玄功与黎明石猴的力量同时运作。砰！那锁链被绷直之后，继续拉升，庞大的力量之下，终于砰的崩断，重新化作火焰，消失于火海之中。果然，大力出奇迹，你只管大力。剩下的交给天意。凌晨见此，丝毫没有意外。他甩了甩手，看向面前的那根剑矢。他伸手一把抓住那根剑矢，瞬间一股饱含杀气的冷意自双手中涌入
，直奔着他体内冲去。哼！凌晨冷哼一声，八九玄功开始运转，顿时一股阳刚之力自其体内出现，和那杀气对抗起来。二者有些僵持不下。这时，他身上妖气突然冲天而起，身后三道神元虚影出现，均仰天咆哮。霎时间，那剑矢中的杀气落入下风。凌晨抓住机会，神识一涌而上，在其内部留下烙印。仔细打量着这根剑矢，凌晨哈哈一笑。任你再坚贞不屈，最后还不是被我狂猛的力量降服了？将剑矢收入体内，凌晨脸上露出了满足之色。此时他拥有的诸多法宝兵器之中，要说比真正的杀伤，恐怕就要看这根先天灵宝剑矢的了。他是真正为了杀戮而诞生的。这一次，这太阳倒是没有再爆炸。离开这一轮烈日，凌晨双眼放光，飞速朝着最后那第九轮太阳飞去。那是最后一个盲盒了。眼看他就要抵达，突然一声响彻整个空间的鸟鸣声传来，烈。随即，一股强大的气息自第七轮太阳中传出，其内蕴含着一股强劲的霸道之意，转瞬便席卷了整片空间。感受着这既熟悉又有些陌生的气息，凌晨顿时脸色一变，直接朝着传承空间冲去。下一刻，一道畅快至极的笑声传出：“哈哈，等了数千年，终于让我等到了合适的躯体，这是金屋。”凌晨化作一道金光，朝着第七轮太阳飞去。他皱着眉头，脸色有些难看。奇怪了，我已经用天眼检查过。那传承中并没有异常，那这家伙是从哪冒出来的？尽管这时候说这些有些迟，但凌晨还是很相信自己的天眼的。他速度极快，不一会便来到了这轮烈日的外面。凌晨不可能坐视金乌复生，一来是因为赤焰王脊妖如今也算是他的人，二来他在这里得到了这么多好处，若是金乌复生还能让他带走吗？显然不能。但是凌晨也并不畏惧，以他如今的实力，莫说这金乌死了这么长时间，还有没有生前的实力，就算有，凌晨也能打一打。哼！你复活又如何？还不知道是谁收拾谁呢。凌晨眼中露出一抹戾气，脚下空间波动，一步迈出，整个人进入了那传承空间内。在传承空间内，赤焰王站起来，嘴角露出一抹肆意的笑容，打量着周围。他此时气息磅礴，已经到达太乙上仙境巅峰，仅仅只是压迫力便让两边的鱼荣王和黑熊王浑身战栗。鱼荣王看着黑化的赤焰王，脸上满是懵逼。他原本还在努力修炼，吸收这里的浓郁灵气。但突然，那声鸟鸣直接将他从修炼状态中打断。随即，他刚睁眼打算说些什么的时候，赤焰王隔空一巴掌就把他抽得倒在地上，没有丝毫的反抗之力。可恶，可恶，耻辱至极，耻辱至极啊！而黑熊王，当他朝着赤焰王怒吼一声，冲上去扑咬，反而被一团烈火灼烧的毛发聚焦后，他就已经乖乖的趴伏，躺平了。赤焰王目光微凝，看向那棵破裂的扶桑树，眼中露出一抹阴沉。胆敢破坏我的扶桑树，我就用你的身躯去修复它。他浑身法力运转，一团团金色神焰环绕在其周围，仿佛是听话的宠物一般。就在这时，一股空间波动传来，一道同样霸道无边的气势骤然传来。凌晨一步迈出，看向此时的赤焰王。赤焰王看到凌晨，微微眯了眯眼，脸上露出一抹杀机。就是你小子，不但破坏了我的扶桑树，还取走了我的宝贝。凌晨闻言没有说话，反而是上下打量了一番赤焰王，眼神古怪道：“我倒是也没想到，原来上古时候的金乌还好，这一口大男人躲进女子身体里。”随即，他脸上露出一抹嘲讽，继续道：“怎么想体验一下女子的感觉？被人联系一番。”凌晨话音刚落，不远处躺倒的鱼荣王就忍不住笑出了声。赤焰王闻言，神色先是一滞，随即脸色顿时阴沉下来，沙哑而又满是杀意的声音传出：“你在找死！”赤焰王话音刚落，凌晨声音更大的怒喝声紧接着传出：“是你在找死！”他双目如电，紧紧盯着借赤焰王身躯复活的金乌，冷冷道：“若是你在其他时候复活，我不会管你，你是死是活。”都与我无关，但是你既然敢借我的人的身躯复活，既然这样，那我不介意让你再死一次。金乌闻言不怒反笑，哈哈哈哈，好大的口气！区区一个太乙上仙，真把自己当个人物了吗？还是说，如今你们已经忘记了我金乌乃是是大罗金仙？他说完后，脸色高傲，神色间满是不屑。但凌晨已经一跃而上，一拳朝着他狠狠打去。强劲的劲风袭来，金乌见凌晨直接动手，脸上顿时露出怒色。他同样一拳打出。与凌晨双拳相接，轰！一声轰鸣，赤焰王的身躯直接倒飞出去，砰的撞在了不远处的扶桑树上。凌晨面无表情的揉了揉拳头，淡淡开口道：“怎么，这就是大罗金仙吗？”金乌满脸惊愕，随即脸上露出恼怒之色，大吼道：“若非我如今刚刚复生，还没有巅峰时候的实力，就凭你也敢在我面前嚣张？”呵！凌晨看着金乌，突然嘴角勾起一抹笑容，随即右手紧紧一握，砰！一杆金色长矛带着炽热而又霸道的气息出现在他的手中。随意甩出一个枪花，凌晨将手中长矛一挑，感慨道：“真是一杆好兵器，就用它来送你一程吧。”金乌见此一幕，差点一口老血喷出来。
这金乌长矛是用他本体的第三足炼制而成，这就像是有人用你的骨头当武器来对付你一般，无耻之徒！怒喝一声，金乌手中掐出一个印诀，顿时赤焰王的整个躯体化作一团火焰，金乌神火包裹而上。金乌火，灼烧！顿时一大片金乌火笼罩了整片空间，朝着凌晨席卷而去。瞬间，整个传承空间都被霸道而又炽热的金乌火占据。金乌眼中露出满意之色，正要继续运转法诀，突然一道玄光自金乌神火深处冲出，下一秒。凌晨双目满是杀机，硬顶着金乌火冲来。他一眼便看到了赤焰王，随即手中金色长矛向前一甩，顿时化作一道尖刺插去。刺！一道血肉穿刺的声音传来，长矛直接刺穿赤焰王的肩脊，随即刺入其身后的扶桑树中。啊！痛苦的叫喊声传出，金乌满脸痛苦的捂着肩部的位置，脸上满是怨愤之色。此时刺中他的可是他曾经的兵器啊！奥莱王，你不得好死！怨愤声刚刚传出，凌晨便一拳招呼了上去。看着一脸扭曲、眼中都是狠意的赤焰王，凌晨揉了揉脸，随即一把抓住了长矛，将其刺得更深了些。你不要盯着这具躯体，用这副表情看着我，恶心！凌晨紧紧盯着他，随即头顶升起三朵大道之花，最左端的一朵当即化作一团云气，没入赤焰王的眉心之中。这是凌晨的一道元神，他不担心金乌会挣脱这长矛的束缚，因为这根金色长矛的一个特性便是束魂，一旦被其刺中，将很难挣脱。另一边，凌晨元神没入赤焰王的识海之中。这里看不到陆地，云气缭绕之间只有辽阔无比，而又浩渺没有边际的天空。凌晨屹立空中，打量着周围。突然，他心有所感，朝着一旁的云雾看去，瞬间云气消散。只见一头凶焰滔天，浑身金羽华丽，身躯大到无法想象的金乌正死死盯着他，眼中尽是恨意。而其身上的气息，赫然正是大罗金线。凌晨揉了揉眉心，满脸无奈。好家伙，花开两朵，各表一枝。我们暂且不看有些麻烦的凌晨。各位将目光放到遥远的东胜神州奥莱国花果山之上。这一日正是风和日丽，晴空万里。在花果山高处一顶峰，原本笼罩着那九窍玲珑石的阵法悄然消散。轰！隆！一声震动天地的巨响声传出，整个花果山都开始颤动起来。那颗巨石开裂，两道金光冲天起，直入云霄斗牛之间，甚至一举冲入天庭。暂且不提三界内被震惊的各路大能，只见那九窍玲珑石中从竟然蹦出了一看上去就极为不凡。煞是灵动的石猴，那石猴眼中满是灵动之意，眼睛咕噜噜的转动着，看向四周。若是凌晨在这里，必定一眼就可以看出来，石猴的根骨极为不凡，甚至比起他还要有过之而无不及。毕竟在这里孕育了那么长时间，吸收天地精华不知多少年，有这样的根骨不奇怪。那石猴满脸懵懂，左右看看后就挠了挠手背，直接一跃而起，朝着这峰顶下跑去。自然，他并不清楚，整个三界内因其出世而震动者并不在少数，不知有多少目光隔着千山万水看向了这里。天庭，那两道令人震惊的金光直冲而上，甚至直接冲入天庭之内，引起了整个天庭的震动。凌霄宝殿最上方的宝座上，玉帝眼中露出了些隐晦之色，随即他诧异喝问道：“怎么回事？何人在扰乱我天庭秩序啊？”话音刚落，只见两个长相奇特的身影飞快的自殿外冲进来，显然是为了回答玉帝的询问。那两人，一人双目硕大，极有神采，其内隐隐之间还有金光闪烁；而另一人则双耳极为宽大，甚至其双耳不时还有些震动。这二人正是藏在南天门的两个身怀奇特之力的仙神，千里眼、顺风耳。二人刚一进入凌霄宝殿内，便低头俯首，开口禀告道：“启禀陛下，刚刚的动静乃是东胜神州奥莱国一小国地界花果山上一天生地养的神石碎裂，孕育出的一只石猴所造成的。”闻言，凌霄殿内许多仙神顿时开始窃窃私语：“天生地养的生灵，天资必定极为出色。再看他刚刚出世就造就的这番动静，日后必定有所成就。”所以，诸多人心中都有了想法。但这时，玉帝忽然出声：“哦。”竟是这样，一小小石猴便不用再理会了。此言一出，整个凌霄殿内诸多仙神顿时一愣，有些摸不准玉帝的想法了。但既然玉帝这样说了，他们自然也不好再说什么，只是都认为也许玉帝是另有想法吧。不过奥莱国花果山这名字有些耳熟，他们仔细想了想，似乎是前不久就听说过的。但这些身居高位的仙神竟然一时之间都没有想起来，索性便不再继续想，将花果山这名字抛在了脑后。当然，他们永远想不到。花果山这三个字将在以后的某一时刻成为他们的梦魇。与天庭相距甚远的西天灵山也因为这石猴出世发出了些许动静。在猴子出世的那一刻，灵山大殿内原本正闭目讲述经文的那尊金色大佛，声音微微一顿，缓缓睁开了眼睛。他那丝毫不含感情的双目看向远处，仿佛穿越了这灵山大殿，跨越了无数空间。灵山大殿内最前方的几位菩萨，还有众多罗汉、僧侣，在听到戛然而止的声音后，纷纷望向金色大佛，露出疑惑之色。随即，一道淡漠的声音缓缓传出：“契机。”已经到来，那尊高大散发着金色佛光的金身下方，最靠近的一角彩莲台，浑身白纱、手持玉净瓶的菩萨闻言开口
：“世尊，莫非我佛门佛法东传的机会已经到来？”金身大佛并不言语，只是淡淡点头。而另一边，先前开口的那尊菩萨对面，另一面色威严，披着一件袈裟的菩萨眼中露出喜色，当即双手合十，念道：“阿弥陀佛，我佛门佛光洒遍整个三界的日子已经不远。”这时，另一道声音出现，只是声音同样淡漠道：“普贤，你这香了，我佛乃是为了普度众生。”帮助众生度过世间苦海，普贤菩萨没有争辩，只是双手合十，随即颔首道：“尊者所言即是。”不久后，灵山大殿似乎与先前一样，再次涌起了道道诵经之声，但其那一股淡淡的喜悦，却是无论如何都无法遮掩的。犀牛贺州，邪月三行动，菩提祖师缓缓睁眼，微微掐算一番，嘴角露出笑意，竟然出现在了那个地方。先前卖出的那个人情，倒是可以派上用场。随即他再度闭上眼睛，继续打坐，但喃喃之声却传了出来：“一处福地。”竟诞生了两个了不得的家伙。另一边，花果山，石猴诞生而出，顿时对这万物都充满好奇。他肆意玩耍着，逐渐遇到了花果山上的猴群，于是玩闹之间，再次出现了熟悉的一幕。谁能冲入那水帘之后，便是我们中最勇猛的。我们尊他为猴王。一道道嘈杂的猴子叫声传出，石猴顿时一跃而出。几天时间相处下来，他觉得自己乃是当之无愧的天命之猴，周围的那些都是一群什么都不懂的傻猴子。这猴王之位，不是非他莫属吗？我来。石猴纵身一跃，凭借着天生神力以及他对自己天命之猴深信不疑的自信，他直接穿越了那一层水帘，顺利抵达后方的洞府。咦，后面竟然有一个洞府！啊，花果山福地，水帘洞洞天。他看到了那块古老的石碑，也看到了上面的字。我也不知道这猴子怎么一出来就识字，可能是因为他是天命之猴吧。石猴缓缓向着里面走去，在看过这洞府内的诸多物品后，他突然看到洞府深处的石桌上竟然有一弹制的书籍模样的东西。有东西，石猴没有见过这玩意。于是好奇的上前几步，猴爪有些按捺不住的抓了上去，顿时那石书仿佛化作光柱炸裂开来，化作一道道光芒没入石猴眉心之内。啊！石猴大叫一声，恍惚间他像是做梦了一般，做了一个齐天大圣的美梦。同一时间，灵山大殿中含笑的金身大佛只感觉心弦一顿，微微掐算，顿时笑容僵在了脸上，天机紊乱。在石猴翻开那石质书籍，金色流光没入其眉心的那一刻，这个世界的天机开始出现了变化。西方灵山之上。那尊散发无量佛光的金身大佛，罕见的动了念，平淡如水的心境瞬间消散，只感觉一阵 M M P。天庭凌霄宝殿之上，玉帝原本平缓的眉毛轻轻挑了起来，眼中似乎露出了些兴趣之色。三十三重天之上的兜率宫内，太上老君，默认太上道祖化身，摆弄着八卦图，伸出右手微微一掐算，顿时有些吃惊。咦，原本的天机发生改变了？这是哪一位插手了？诸位大能隐隐能够察觉，天机的变化是因为外力的插手，但究竟是谁，或是怎样的外力？他们却始终算不出来，这就是凌晨留下的后手。西游这一滩浑水，他在刚刚到来的那一刻就已经决定将其搅浑。这样一来，他趁势而上的机会将会更大。水帘洞内，石猴呆呆地站在那石桌前，但其脑海中却掀起了一场大梦。在梦中，他变成了一位叫做齐天大圣的通天人物。那一道道流光，仿佛化作了一幅幅变化的画卷一般。在那里面，一只和他一模一样的石猴出世，就如同他现在这样一般，宛如天命之猴，被尊为猴王。进入水帘洞，带着一众猴子，每日逍遥，吃喝玩乐，日子过得好不快活。不知过了多久，也许两三百年，或者更久之后，画卷中的猴王开始不满于生老病死与生死离别，开始有了寻道访仙、追求长生不老的想法。于是开始出海学艺，跨越一片大陆，找到了一个师傅。他学得一身本领，回来后收服了花果山的七十二洞妖王，闯龙宫，闹地府，最后上天。凌晨留给他的《西游记》只有七回，而且还是凌晨记忆中拼凑而出的简洁版本的。但大致的人物情节还是一模一样的。啊！石猴猛地睁开眼睛，满头大汗。再看周围，依旧还在洞府之中。他看到了那只猴子身穿金甲，脚踏祥云，手持铁棒，大闹天宫，威风一时无两。可是忽然被一只遮天蔽日的金色大手从天上拍了下来，那只猴子便一直往下掉，往下掉。最后，他就猛地惊醒了。梦，还是真？石猴一时之间也不知。他生性活泼，当即把这件事丢在了脑后，直接冲出外面，将猴群都叫了进来，开始肆意玩乐。然而，当一切都重合，猴子是否还能像现在这样只顾着玩耍嬉戏呢？不知道。远在南瞻部洲的凌晨并没有想到，猴子竟然恰好就在他离开的这段时间出事了。但这也正常，毕竟他也不可能准确的计算出具体的时间。猴子的是抛之脑后，凌晨此时却是脸色发苦，满脸无奈的看着云雾之后那遮天蔽日的可怕金屋，还真是忘记了这家伙的元神还是大罗境界。也许经过了千年时间的煎熬，金屋的元神也不如全盛时期许多，但品质终究还是大罗惊险。金乌死死盯着凌晨，眼中满是刻骨的恨意。哈哈哈，小子，若是你在外面，我还无可奈何；但你竟然自己冲进来，自寻死路。
，他怒吼着朝凌晨振翅飞来，挥斥便是一道凌厉的元神刀光。给我死！凌晨当即退出老远，躲过了这一击。他脸上露出些诧异，这威力有些不对劲啊！随即他收敛脸上神色，认真的看着不远处的金屋，开口道：“大罗金仙的元神确实可怕，但我猜受了大意的那一剑，又苦苦挣扎数千年，你的元神绝对没有看上去这么强。”金屋闻言，哈哈大笑起来。你过来试试，不就知道了？凌晨闻言，微微摇了摇头，似笑非笑。看来你的状态还真不是很好，不然我在外界那样羞辱殴打你，以你的狭隘心胸，恐怕早就冲过来，红着眼要撕碎我了。哪里还可能在这里和我在这里说话？金屋闻言，顿时浑身一滞，而凌晨却是舒展身体，随即一股浩大的波动传来，其身躯顿时开始膨胀。没过一会儿，一魂身求剑，气息蛮横而又充满莽荒之气的擎天巨猿出现在这片石海之中。巨猿怒吼一声。周围的云雾顿时全部被震散。凌晨盯着对面同样庞大不好惹的金屋，张口沉闷的声音发出：“知道我为什么要进入石海吗？因为我已经迫不及待的想要将你实打实的揍一顿了。隔着别人的身躯，实在是不过瘾啊！”刚刚说完，巨猿便一跃而起，朝着那金屋扑去。金屋浑身金光大作，身躯微微缩小了些，挥动双翅飞离了原地，同时口中一道金屋神火再度喷出。巨猿眼中露出淡淡不屑，当即上前双拳击打而出，将那团金屋火拍得粉碎。你只有这点手段吗？凌晨一声怒喝，灵动的眼底闪过一道道星光，随即只见这石海上空顿时出现变化，颗颗明亮的星辰悬挂于天际，散发出阵阵玄妙的气息。金乌见此，神色大变：“怎么可能？在别人的石海内，你怎么还能改变石海内的环境？”巨猿没有理会金乌，他仰天吼叫一声，身后凌晨本体虚影出现，顿时威严喝道：“斗转星移，北斗伏妖！”瞬间，天空之上，七颗闪亮的星辰降落下。转眼便带着浩瀚气势和明亮星光砸向金屋，轰！一声剧烈的轰鸣声传出，整个石海都开始颤抖，仿佛有些撑不住这庞大的力量一般。光芒散去，只见金屋浑身精灵残破，颤颤巍巍，气息瞬间衰弱下来。你，你这个妖猴！听着金屋的评价，凌晨没有在意，他双拳微微碰撞了下，眼中露出了些兴奋之色。早在进来的时候，我就看你在那大门上的样子，不爽了。没想到你还敢不声不响的潜入我下属的躯体。巨猿一跃而起，顿时骑在了金乌的身上，拳头如雨点般开始砸落下去。既然已经死了，那就死得透一些。时不时的炸师傅活像怎么回事？凌晨一拳拳打下去，金乌的身躯越来越透明。当赤焰王元神挣脱束缚的时候，看到的便是这么一副巨猿骑金乌被暴打的场景。金乌此时只感觉浑身都要气炸了，他怎么也没有想到，竟然在这么一个后辈的手中连连吃瘪。啊！凌晨身下，金乌双眼赤红，发出一阵阵怒吼声。下一刻。凌晨一拳头捶在其鸟喙之上，不满道：“瞎叫什么呢？我若是不杀你，誓不为妖。”仿佛是不甘于忍受这样的屈辱，金乌在强忍着嘴上的疼痛喊完之后，这神魂顿时炸开，顿时诸多元神之力向着整个石海冲击而去，携带着庞大的神魂之力。嗯，这就不行了。凌晨一愣，没有想到金乌来了这么一手，这是炸了。不远处的赤焰王元神见此，面色顿时一白，这样强大的爆炸冲击。足以将他的石海冲毁大半。就在这时，凌晨化作人形，右手一翻，一面小旗顿时出现，随即迅速扩大，笼罩了整个石海。收！霎时间，那些爆裂四散飞出的神魂之力被禁锢在了一起，失去了那股庞大的冲击力。见此，赤焰王这才长舒一口气，飞来向凌晨道谢：“多谢奥莱王出手相救。”凌晨打量了下赤焰王，发现他的元神竟然并没有受到什么伤害。他随意摆了摆手，开口道：“不用谢我，若是被这老妖怪真的复活了，也是一件麻烦事。”为何你元神似乎并没有受伤？难道那只金乌没有炼化你的元神吗？听到凌晨的询问，赤焰王一愣，这才回答道：“他只是束缚住了我的元神，随即便直接占据了我的躯体。看他的样子，似乎很急迫一样。”凌晨闻言，脸上露出若有所思之色。好了，既然如此，那边出去吧。凌晨元神缓缓消散在赤焰王的石海之中，只留下了满目疮痍的云海天空。外界，凌晨正手持烈阳镜，将那些金乌神火纷纷收入其中。只见赤焰王眉心一闪。一道元神虚影出现，转瞬便没入了凌晨的天灵之中。顿时，凌晨身上的气息似乎圆润了一些。如今我三朵道花，任意分离一朵的实力都不亚于本体了。只是距离大罗依旧遥遥无期啊！微微叹息一声，凌晨也有些无奈。刚刚他仅仅只是分化了部分元神而已，所以他的本体依旧做自己的事，没有受到什么影响。啊！一道声音响起，凌晨看去，只见被钉在那里的赤焰王缓缓睁开了眼睛，但其刚刚睁眼，便感受到了一股钻心的疼痛。低头一看，只见自己胸膛已经被贯穿，一柄金色长矛将其钉在扶桑树上，牢牢不能动弹。这是怎么回事？赤焰王刚刚开口，便牵动了身上的伤口
，顿时疼得嘶了一声。凌晨上前一步，抓住长毛，用力一抽，随即便将长毛收回了空间之内。你先疗伤，叮嘱一声后，凌晨便朝着另一边走去。那金色长毛却是不错，倒是一件好兵器。刚刚正是因为有他定着金屋，所以那家伙最后才只能自爆。鱼龙王和黑熊王并没有受到什么伤，因为他们都躺平的够快。在这边，赤焰王、鱼龙王和黑熊王纷纷都盘膝坐下，开始疗伤。他们都理所当然的认为金屋已经被凌晨杀死了。所以个个都很放松，这一次的妖族遗迹还是有收获的。而在另一片空间，第九轮烈日内，只见一具庞大的金乌躯体悬浮于这片空间之内，其浑身躯体还算完整，只是下腹第三足的位置插着一根黑色箭矢，仿佛已经与这具躯体融为一体。在金乌躯体的下方是一个硕大的圆形池子，此时池子已经干涸，池底铺满了厚厚的一层白骨，白骨奇形怪状，种类繁多。这白骨之上，还有一具未变成白骨的妖族躯体，那是一通体火红的火鸭。看其充满恐惧的双瞳，显然早已经毙命。此时，其身躯内缓缓流出一股股红色蕴含着灵气的液体，朝着上方那金乌躯体流去。渐渐的，火鸭的躯体逐渐干瘪，血肉纷纷消失，化作一具新的白骨，在这空间的角落堆积着诸多各式各样的兵器和法宝。其上有许多还流转着光芒，但更多的已经光芒暗淡，色彩灰败。突然，这片空间开始缓缓震颤起来，朝着镇元的方向看去，只见空间那原本满是死气的金乌躯体，竟然在进行微小的动作。还没过多久。这金乌的眼皮就开始逐渐颤抖，但似乎被什么力量限制一般，他始终睁不开眼睛。就在这时，其身上的吸力突然变大，下方池子内累积的白骨纷纷飞出，悬浮于整个空间之内。漫天白骨挤满了整个空间，随即一股震颤之力传出，那诸多白骨纷纷一颤，化作粉末。只见那些化作粉末的白骨内，再度出现了不少满是光芒的灵玉，纷纷被吸入了金乌体内。这一次，金乌似乎已经积攒了足够的力量，眼皮颤抖，颤抖。颤抖，随即刷，两道蕴含火晶的金光闪过，那对狭长的眼睛瞬间睁开。金乌心中满是喜悦。当年受大义一剑之后，他侥幸未死，遂建造了这样的一个妖族遗迹——金乌宫。这个妖族遗迹诞生之初的目的，就是吸引妖族前来，将他们杀死后，夺取不同妖族体内的灵运，来修复自己的妖体。同时，也是为了渐渐消磨那根神剑，最终收为己用。他的第三族祭炼成了长矛，因此金乌便决定将带给他痛苦的大义神剑收服，化为自己的力量。数千年的时间，他一直在这里休养生息，眼看就要成功，最后进来的一行人，其中竟然有两个蕴含禽类灵运的妖族，一个是不死鸟，另一个是火鸭。但他万万没有想到，这里面竟然还有一个硬茬子，竟然看破了他的布置，硬生生的打破一个又一个太阳来取其中的宝物，最后竟然还差点找到了他的本体所在。因此，他不得不分化出一道元神去夺舍那不死鸟，以便来吸引那家伙的目光。但他没有想到，竟然受到了那样的羞辱，可恶的家伙！如今本尊归来，定要将你挫骨扬灰，以消心头之恨。怒喝一声，金乌缓缓睁开锐利的双眸，露出桀骜的眼神。下一刻，一张脸庞出现在他的眼前。嘿，又见面了！一袭四色衣袍的凌晨打了个哈欠，朝着刚刚苏醒的金乌淡淡开口道：“没有人知晓此时金乌的内心是什么样子，本体才刚刚完全复苏。他想着要一定要找到凌晨并杀死，以消心中之恨。但下一秒，刚刚睁眼竟然就看到凌晨出现在了他的面前，这不是惊喜。”这是惊吓，什么鬼？在看到凌晨懒洋洋的模样后，金乌顿时被吓了一跳。他双翅顿时一扇，卷起一阵狂风，整个身体朝后面退去，眼中满是警惕之色。金乌双目紧紧盯着凌晨，开口喝道：“你怎么会在这里？”他心中确实有些不可思议。之前他分化出元神是为了什么？自然是阻止凌晨来到这最后一轮烈日，毁掉他的谋划。但如今他确实已经成功。然而他只要想想，在举行这最后一步时。凌晨一直都站在他的身躯前，悠悠地看着这一切。金乌顿时有些有些不寒而栗。凌晨看着被他吓破胆的金乌，这才缓缓开口：“我之前一直在好奇，这金乌宫存在的意义是什么？直到来到这里，我才终于明白，原来你是要借别人的命来续自己的命。”金乌看着身上没有丝毫气息波动的凌晨，还有他气质衣物都迥然不同的模样，这才渐渐回过神来。他哈哈大笑起来，大声道：“原来如此，原来你也不过只是一个分身罢了。”笑罢，他眼中露出得意与嗜血之色，哼。本尊纵横三界多年，当初更是有着尊贵无比的地位。若不是因为大义那多管闲事的家伙，又怎么落到如此地步？那些枯骨，他们能成为本尊身体的一部分，那是他们的荣幸。不远处，凌晨看着金乌狂热的模样，不由得抽搐了下嘴角。真不知道是谁给了你勇气，让你如此大言不惭。梁静茹吗？金乌闻言一愣，但也没有在意。只见其双翼先是缓缓回缩，一瞬间，金色的神火便将其双翼直接包裹，剧烈燃烧了起来。下一刻，一声清脆响亮的鸟鸣声出现。其双翼瞬间猛地震开，浑身一震，顿时那些金色神火被纷纷震散而出，犹如火星般向着四周飞散。若天女散花一般
，金乌一身的气势也已经达到了巅峰。他一双狭长的眸子紧紧盯着下方的凌晨，狞笑声传出：“此番我终于恢复到了大罗金仙之境，我先将你这分身收拾掉，随后再去把你的本体也挫骨扬灰。”下方从始至终都是一副懒洋洋模样的凌晨，这时才抬了抬眼皮，张口道：“大罗金仙啊，也好，正好可以练练手。”话音刚落。不远处，另一处空间内的凌晨本体双目金光一闪，浑身法力顿时爆发而出。他双手结印，使用了那一道神通，四方无极。轰！凌晨一声轻喝刚刚传出，金乌眼前原本还没有丝毫气息的凌晨，浑身顿时一震，一股强大的法力冲天起。只见凌晨的身体缓缓升空，身上衣袍无风自动，逐渐出现变化。他身躯外一套青墨色神俊的甲胄化作光芒出现，套在了其身上。紧接着，身后火红色的光芒瞬间炸开。一鲜红色的大场披风顿时舒展，随后凌晨右手张开，一漆黑如墨、散发着浑厚杀戮之气的大戟出现在其手心，顿时其身上气势也达到了顶点。最后一声若有若无的龙吟声传出，玄青色的龙形清气旋转着来到凌晨头顶，骤然间凝固，化作一青色龙形发箍套在了其头顶之上。这一件件四象化作的物品，顿时让本就威严的凌晨平添了几抹尊贵之气，仿佛他是那上古的帝君一般。祥和的青光笼罩，凌晨只感觉脑海中一片清明。原来这才是四象无极的真正形态。感受着浑身似乎要溢出的强大力量，凌晨终于感受到了大罗的真正实力。上一次他在天庭融合三方之力，仅仅勉强摸到了大罗境界的边儿，最终靠着天赋、神通和本体的力量才艰难逃走。而现在，凌晨这具四象分身可是实实在在的大罗金仙。他仅仅一步迈出，浑身气势便冲天起，强横的一塌糊涂。在凌晨的不远处，金乌呆呆看着这一切，还有些无法置信。他看了看此时散发尊贵之气的凌晨，不由得喃喃道。这这就大罗了，不是只是一具分身吗？凌晨看着被惊呆了的金乌，嘴角勾起一抹笑容，惊不惊喜，意不意外？哈哈，金乌，你恢复了大罗金仙的实力，那我自然也不能落后，否则传出去还以为你在欺负小辈。听着凌晨的嘲讽，金乌身躯微微颤抖，有些忍不住了。啊，小小妖孽，本尊翻手灭了你！他怒吼一声，不再顾及凌晨突然暴涨的实力，直接挥动双翅朝着凌晨冲了过去。只见一道道金色流光出现。金乌腹下双爪宛若神铁一般，狠狠朝着凌晨抓去。金光带着灵力之气，若是被抓住，少不了要身手分离。凌晨并没有畏惧，他浑身气势同样爆发，一挥手，黑虎精气化作的杀戮之戟顿时一斩而出，朝着那对金色的爪子砍去。砰！一阵轰鸣声响起，金乌眼中露出金色，双翼挥动，一飞而起。凌晨也被震得落在地上，大戟微微向下一插，止住了去势。啊，老东西，你的实力也不怎么样，这就是你引以为傲的大罗境界。刚一落地，凌晨便再度出言嘲讽。金乌一愣，双眼再度露出恼色。他张嘴一吐，只见一道无比凝聚的炙热金焰朝着下方的凌晨冲去。太阳金焰，那金焰显然不是外面的金乌神火可比，似乎连周围的空间都一并灼烧了起来。凌晨见此，当即一甩身后披风，头顶发箍也落下一片青翳。只见朱雀精气所化，披风上赤红色神焰直冲而起，形成了一片凝聚的火焰，包裹在了披风之上。下一刻，一金一赤两种火焰开始对抗起来。金色神焰自金乌口中源源不断吐出，向着下方淹没而去。而朱雀神火丝毫不弱，在凌晨动用体内朱雀之力的时候，威势大涨，牢牢挡住了这金焰的袭击。随着两股神火的能量越来越强，凌晨与金乌动用的法力也越来越大。终于，这一方空间达到了极限。砰！轰！两种神焰相互撞击，炽热火焰漫天飞舞，第九轮烈日砰然爆炸。两种神火原本就很是强大，被大罗金仙操纵后，更是威力惊人。二者对抗。能量和波动不断传出，最终让第九轮烈日直接爆炸崩溃，漫天火焰，还有那火球爆炸后的残留物纷纷坠落而下。但这一切还只是开始，金乌与凌晨早已经在第一时间冲出那爆炸的空间，同样的对局并没有结束。这整片空间内，天空被渲染成了两种颜色，一边赤红如血，炽热可怕；另一边惊艳如金，霸道热烈。凌晨傲立于那赤红火焰之上，一身气势没有丝毫减弱，反而越战越勇。金乌老鸟，千年时间过去。看来你依旧不行啊！听着凌晨的调侃嘲讽，金乌眼中满是杀机，同时浩瀚的声音传出：“你区区小辈也敢妄言我的事情？若非当初那多管闲事的大义，三界都是我们师兄弟的。”说完后，金乌浑身金鱼闪动，顿时经验再次凝聚了一些，威力逼人。凌晨听着金乌的话，皱了皱眉，感觉他说的就是屁话。他丝毫不惯着金乌，冷笑着大声开口道：“你们师兄弟的天下，那到时候这天下还有其他生灵吗？你们霸道自私，丝毫不顾及其他生灵的死活。”不论人族妖族，在你们十大金乌的烘烤下，全部得死，甚至三界也会慢慢消亡。如你们这般损人不利己，怪不得会被灭门。听到凌晨冷冷的斥责和毫不顾忌的揭他的伤疤，金乌双目顿时有些泛红。他是大罗金仙。
，但是也确实是其他九大金乌的亲兄弟啊！我今日必杀你！金乌继续怒喝。只见空中其他残留的几个太阳也纷纷炸裂，其内有一股股金乌精气流出，没入了金乌的体内。顿时，他浑身气势大涨，似乎要压过凌晨。而在第七烈日爆炸之时，其内凌晨的本体便大手一挥，将手下几妖纷纷包裹，带出了这爆炸的空间，安然落在了地面上。随后，几妖自然感受到了天空中之上那震慑众人、无比可怕的气势，抬头自然会先看到那沐浴在半边惊艳天中的百丈金乌。随即，几人看向赤焰天这一边，忽然一愣，瞳孔不由自主的瞪大。鱼龙王有些心颤，他伸出一根手指，戳了戳一旁的凌晨本体，颤颤巍巍的结巴道：“奥莱，奥莱兄，那天上的那位是是你。”一旁皱眉、元神意识全身心投入战斗的凌晨闻言，分出一抹心神，随意点了点头。鱼龙王见此，腿一软。一个踉跄，差点摔倒，还好靠住了一旁那毛茸茸的黑熊王。他觉得有些呼吸不上气儿了。而赤焰王此时已经大致恢复了自身伤势，只是面色还有些苍白。他自然也听到了二妖的对话，不由得再次抬头看向空中那傲立于赤焰天与大能金乌对峙的那身影。只见其青墨色甲胄在身，一袭赤红披风大氅，右手持一杆漆黑如墨的大戟，额前青龙发箍环绕一圈，更是平添了不少魅力。而其平淡又富有威严的脸上，此时露出些许睥睨之意。顿时，赤焰王眼中露出些莫名神色。他又看了一眼身边的凌晨，当即低下了头。空中，凌晨感受着越来越强的金乌神焰，当即皱了皱眉，心中有些无奈。这里毕竟是金乌的主场，其经验总是能够得到加强和补充。想了想，凌晨心念一动，轻喝一声：“朱雀真身！”顿时，其身后赤焰火海中浮现出一赤红色，满是尊贵的朱雀虚影。这，朱雀，不可能！金乌见此，当即面色大变，有些不敢相信。如今天地间唯一的朱雀，应该只有天庭的朱雀灵光神君才对。但凌晨可不管他，身后朱雀此时掌管神火，他当即手持大戟一冲而上，迅速来到了金乌身前。黑虎无尽的杀戮之气爆发而出，席卷了整个大戟。随即凌晨狠狠向下一斩，轰！黑墨色的杀戮戟刃一斩而下，顿时变大数倍，打在了金乌的身上。刺！金色血液飞溅，金乌脸色大变，张口收回经验，翅膀一扇，退后了百丈之远。可恶！小瞧你了。金乌低骂一声，背脊上被展开的一道深可见骨的伤口开始缓慢愈合，但其伤口周围那黑色的杀戮之气却犹如复古之躯，难以消除。远处的凌晨见此，大戟微微一甩，眼中露出笑意。但下一刻，金乌下腹处便传出了一股同样强悍的杀戮之气，直接将其伤口上的那气息抹除不见。凌晨皱起眉头，握紧了手中大戟。大意剑，他竟然可以强行使用大意剑的力量，如此，凌晨也感觉到有些棘手了。如今他的手中恰好缺一具有大杀伤力的武器或是法宝，造雕其虽好，但也只能屏蔽天机和防御，攻击是没法攻击的，这辈子都不可能有攻击力的。哈哈，小东西，我承认你有天纵之姿，竟然可以凭借外道拥有大罗级别的力量，但你如今又能奈我何呢？金乌见此，故意开口扰乱凌晨心境，嘲讽凌晨：“大罗境界不是你想的那么简单的，万法不侵，大罗金身，你想杀我？放弃吧。”凌晨先是皱眉盯着金乌，随即又舒展了眉梢，轻轻笑着开口：“是吗？不过我今天还就是要杀你了。”他眼中光芒一闪，身体骤然飞出，飞快的出现在了金乌面前，一击斩出。金乌面色一紧，当即抬起双爪抵挡。但凌晨手中速度极快，一击落下，还未看清影子，另一击就再度落下。二者身手极快，身形化作一道道幻影，不断的碰撞起来。你就算再斩出一千下、一万下，这样的攻击对我来说也不过是挠痒痒。”金乌怒吼着。不断出爪，抵挡着一次次疯狂而又充满力量的斩击。两位大罗金仙级别的较量，这整个金乌宫内都掀起了一股强大的风暴，世界不断颤动，强大慑人的气息笼罩整个世界。就在这时，金乌宫的入口处亮起一道光芒，只见一个有着龙首恶身的庞大妖怪一跃而入，甚至还爆发出了太乙上仙的气息，大喝一声：“是谁？敢杀老子的人？我们中山的名头没听过吗？还不赶紧都给老子死过来！”下一刻。整个世界那庞大的风暴停息，天空之上两道慑人而又可怕的目光投下，看向这只妖怪。那个我只是路过的，刚一进入金乌宫，喊完那句话，恶龙便感受到了不对劲。强大无比的气息肆虐这世界的每一个角落，可怕的战斗余波掀起的风暴，甚至可以卷走太乙散仙。而天空中，天空中那是两个什么东西啊？他心惊胆战，肝胆剧烈，怕得要死，只想赶快掉头离开。然而他的嘴太快了，刚进来那句话就吼了出来，之后。天上那两尊不知是什么级别的怪物，竟然停手了。恶龙以后可以很骄傲地说：“我凭一己之力停止了两位大罗金仙的战斗。”当他感受到那如山岳般可怕的威势和气息，以及其内透出还未消散的摄人杀意时，恶龙跪了：“大佬饶命！”那个，其实我是路过的。空中，凌晨诧异的看着地上那个战战兢兢、身子一直在颤抖的家伙，也微微有些感慨。他大致猜了出来。
，这应该就是火鸭和寻踪鼠口中的老大了。若是其他时候，这家伙进入金乌宫，喊出那句话，说不定还真能有几分气势。但是恰好是刚刚金乌与凌晨打得最为激烈的时候，此时因为恶龙，金乌也已经停手。他微微有些气喘，一边看着下方那蝼蚁，一边瞅着凌晨，真是个疯子。金乌微微咬牙，心里在不停的怒骂。就刚刚那一波打斗，凌晨不知出击几万次，每一次都是全力出手，带着大罗金仙浩瀚的力量。金乌就算只是被动防御，也有些吃尽了苦头。此时他的双爪在凌晨看不到的暗处，时不时的就颤抖抽搐一下。疯子，疯子！就算他再拼命，那也杀不死我。难不成就是单单为了让我不好过吗？金乌心中满是无语和怒气，但脸上还真有些不敢表现出来，因为他怕凌晨再扑上来，不止不休。恶龙颤抖着跪在地上，心中满是忐忑，同时也有些抱怨：那三个家伙，靠！也不说清楚对手的实力，就召唤我，这特么的是什么怪物啊？还叫我过来？怎么是怕死的人不够，叫我过来凑一桌吗？心中疯狂怒骂，脸上疯狂害怕。这时，一道满是威严的声音自天上传下：“滚一边去！若是敢有其他动作，死！”恶龙闻言，连爬带窜的向着于荣王等人那里奔去。人多的地方有安全感。哦，妖多的地方。另一边，凌晨看向金乌，哈哈一笑，道：“怎么样？刚刚可还享受？”金乌闻言，眼中当即露出怒色：“哼，挠痒痒罢了。”那再来，凌晨见此又是一笑，随即眼中寒光一闪，冷喝道：“金乌，你死期已到！”随即只见地面上，凌晨本体踏出一步，转瞬便来到空中的分身前，随即一步迈出，两人顿时重合。霎时间，凌晨浑身气息一凝，金乌见此，顿时一惊，眼中露出警惕之色，不知道凌晨在搞什么名堂。凌晨模样装束没有变化，其身后披风微微一展，顿时不远处的朱雀虚影没入其内。紧接着，他右手一震，手中黑色大戟。化作黑气盘旋于其右手边上，金刚混铁杖，轻喝一声，金刚混铁杖出现在其手中，那团黑气顿时一涌而上，盘旋于棍棒之上。好，凌晨当即露出喜色，轻喝一声，眼中露出杀意。轰！他浑身气势爆发，四方四象之力汹涌而出，卷动风云。随即，凌晨看向另一边的金乌，手中金刚混铁杖高高抬起，怒喝一声，泼天乱棍。大！瞬间，金刚混铁杖扩大百倍，足有百丈。但其扩大的体积丝毫没有影响其速度。只见一道幻影闪过，那宛如天柱般的混铁杖便轰然落下，直奔盘旋天际的金乌打去。感受着那如泰山压顶般的气势，金乌眼中顿时露出金色，双翅一挥就想要躲闪。但凌晨的泼天乱棍乃是极具技巧性的棍法，又岂会让其躲开？砰！天柱般庞大的混铁杖轰然砸下，带动漫天风云和整个空间的震颤。下一刻，裂！一声带有痛苦和愤怒的鸟鸣声响起，尖锐的声音顿时传遍整个世界。只见天空之上，一根宛如天柱般的混铁杖狠狠砸在那只高傲尊贵而又强大的金乌背部。那金乌被砸的瞬间吐出一口鲜血，整个背部都有些凹陷了下去。其双翅原本展开，想要趁势飞起，此时却无力的耷拉下来，百丈躯体自空中坠落而下，砸出了一个巨坑，同时掀起了阵阵颤抖和诸多飞扬的尘土。空中，凌晨收棍，将其压在肩上后，冷冷看着下方气息骤然消减了一大截的金乌。他终于明白。为何西游中那些力量极为庞大的妖族都喜欢使用棍棒类兵器了？对于力量强悍的妖怪或仙神来说，棍棒造成的杀伤力远远要强于刀枪剑戟等等。就如刚刚一样，金乌拥有大罗金身，甚至还有大意剑的杀戮之气护身。但凌晨那一棒下去，强大的力量直接将其身躯打下空中，其身体中内服已经被那突如其来却又全力以赴的一棒打出了重伤。十八般兵器，样样有用啊！微微感慨一声，凌晨眯眼看向下方，久久不能重新飞起来的金乌，眼中露出了讥讽之色。你早就该死了，吞噬了那么多生灵血肉，却也只是苟延残喘罢了。也算金乌运气不好，若是这一次遇到了其他普通的妖族，说不定还真就复生成功，又活出了一世。下方，金乌听到凌晨的话，微微抬起头看向空中，哼哼哼，怎么，奥莱王，你以为你上了吗？我已经看穿了你的根脚，早晚有一天，你也会被三界所不容，不入十类之中，不打两间之命，你就是住口！凌晨张口一喝，随即眼眸中露出冷色与杀机。我这就结果了你！说罢，他浑身上下法力涌动，身上四象之力开始沸腾爆发。只见一瞬间，身后鲜红披风、青墨色甲胄、黑色大戟、青龙发箍纷纷化作流光，环绕在凌晨身侧。随即，这些流光化作四象神兽，其整体爆发出大罗金仙的浑厚气息。凌晨轻轻一喝，眼中金光微闪，四象轮回。顿时，那四象纠缠到了一起，不断变化凝聚分散，最终化作一散发着可怕轮回之力的漩涡，瞬间朝着下方的金屋冲去。轰！金乌瞳孔收缩，眼中满是不甘与怨愤。他感受到了死亡的气息，临了，他只怒喝一声：“你也跑不了！”
，随即硕大轮回漩涡包裹其身躯，烟消云散，金乌躯体被直接席卷，消失在轮回漩涡之中。一切似乎已经结束。凌晨一飞而下，四象之力微微暗淡，但依旧化作物品将其武装，而他的气息也衰弱了不少。凌晨眉头并未舒展，脑海中响起了金乌临死时的怒喝声：“难道那家伙还有后手？”正在思索之间，他突然感觉到一丝丝心悸，顿时脸色变幻。那是赤尻马猴的天赋神通，必死延生。想到这里，凌晨当即一跃而起，来至鱼荣王等妖身边。他看了眼身躯化小，眼中满是畏惧的恶龙，眼中闪过些想法。这家伙好歹是太乙上仙，杀了未免可惜。想到这里，凌晨当即趁现在依旧有着大罗级别的实力，手中光芒闪动，一指朝着恶龙眉心点去。瞬间，其指尖画出一道玄奥法印，没入了恶龙眉心。困神咒，实力差距太大。恶龙甚至都没有反应过来，脑海中便被种下了困神咒。当下，凌晨也没有时间再去观察他的状态，大手一挥，顿时紫金葫芦出现，猛地将恶龙、鱼荣王等妖一同收入葫芦中。这里马上还会有危险，你们几个暂时就待在我的葫芦里吧，等到了安全的地方会放你们出来。说完后，他将葫芦收起，当即一步迈出来到此时满目疮痍的地面一角。只见诸多未被刚刚的打斗余波损坏的兵器和法宝散落在这附近，凌晨大手一挥，将其全部都收起。这才几息时间，凌晨忽然神色一变，远方一股强大而又霸道，似乎还有些熟悉的气息骤然爆发，飞速朝着这里接近。又是一个大罗，而且还不是初入大罗的初期，起码有着大罗中期的实力。想到这里，凌晨没有迟疑。只见他后背一震，当即一道金色光质而又带有些凌厉气息的羽翼自其背后展开，缓缓扇动。杀戮羽翼，感受着这对羽翼的强度，凌晨眼中露出些喜色。随即，他双眼闪过一抹金光，嘴角勾起，浑身法力运转，轻声喝道。扶摇直上九万里，轰！狂风骤起，这整个小世界开始出现空间裂缝，庞大的劲风顿时笼罩整个世界。凌晨身后双翼一震，整个人顿时冲天起，眨眼便消失了踪影。这接近毁灭的小世界内，狂风还未散尽，另一道庞大而又可怕的气息便再度降临。只见一身躯庞大无比，浑身金色神焰笼罩，金羽凌厉如刀片一般散布在其身躯之上。这是一尊巅峰的金乌，这只金乌双目如电，眼中露出无法掩饰的怒意，神识扫视过整片小世界。啊，九哥，你在哪儿？难道你已经遇难了吗？金乌浑身气息爆发而出，使整个小世界震战起来。他双目中射出一道道化为实质的金乌神火，其内满是悲伤和愤怒。到底是谁，竟然敢害我九哥？我金乌与你势不两立，必杀你！金乌仰天怒吼，他是真的无比悲愤。当初十大金乌中，他是最小的老实，众位哥哥都很照顾他，所以在大义的那场屠杀中，最后是他求得了一条生路。后来他发现，他的九哥竟然未死。于是他便关照着九金屋，帮助其在这里疗伤，静待其伤势恢复。兄弟间在互诉衷肠，但他万万没有想到，最后竟然等来的是他九哥的求救。九哥，你放心，我一定会查出到底是谁杀了你，亲手为你报仇。金屋眼中怒色收敛，取而代之的是压抑到极致的杀机。我刚刚接到求救，便火速赶来，但九哥还是没有撑住，来的必定是大罗。他翅膀微微扇动一下，整片空间便开始出现了颤抖。随即金屋摇身一变，化作一身穿金袍的男子。双目认真的向整个小世界看去，时光回溯，他冷哼一声，浑身法力涌动，周身出现了时间法则的些许轮廓，一轮光镜出现在其上空，可以显示出时光回溯的场景。随即，金乌老祖三界对于小金乌如今的称呼，脚步一迈，出现在了地面的一处。只见其上空光镜一片模糊，隐约可见人影，但却始终无法看清。他脸色一变，眼中杀机更浓，竟然身上还带了屏蔽天机之物。屏蔽天机后，连时光回溯也没有办法。金乌老祖见此沉默，随即眼睛一瞪，咬牙道：“我就不信，这整个小世界内就没有一点线索。”九哥不能死的不明不白。于是下一刻，金乌老祖身影又出现在了另一处地方。只见其上光镜依旧一片模糊。接下来，他不断变化地点，硬扛着体内法力的消耗和时间法则的些许反噬，不停的查看。终于，当他来到一处地点时，光镜之上出现了清晰的画面。只见一头体型巨大、龙首恶身的妖怪自某一处凭空出现，随即还张狂的大喊道：“是谁？”敢杀老子的人，我们中山的名头没听过吗？还不赶紧都给老子死过来！这一幕之后，光镜一暗，画面消失不见。金乌老祖见此沉默，难道是中山的人？那头老烛龙？不对，这恶龙仅仅只是太乙上仙而已。案件逐渐扑朔迷离，金乌老祖皱起眉头，开始思索起来。元芳，你怎么看？话刚出口，他才恍然，这一次出门没有带他手下那个叫做元芳的脑子比较好用的幕僚。随即，金乌老祖继续探查。终于，又有一处光镜显示画面的场景。只见一身着黑衣的冷峻青年自空中降落，他抬手抓住一根漂浮的金羽，手指一搓，顿时那金羽化作了飞灰。这一瞬间，那青年扭头朝着光镜这边看来。下一刻，光镜破碎，找到了
，杀害九哥的一定就是他。金乌老族眼中露出确凿无疑的神色，因为他能感受到那青年是大罗金线。九哥，你放心，我已经将那家伙的相貌记住了。待返回汤谷后，我就去查探他的身份。金乌老族咬着牙，眼中是浓郁到极致的杀机。而此时，在距离这里已有万里之遥的某一处地方，凌晨紫金葫芦内的鲲突然打了个喷嚏，他满脸狐疑，嘀咕道：“奇怪了，是谁在惦记本殿下？”就在金乌老祖使用时光回溯，看到那冷峻青年的瞬间，飞行在东海之上的凌晨突然心头一动，随即意识到了什么，嘴角露出了些笑容。金乌老祖，这可是我特意收起造雕旗给你留下的线索呀，你可得好好感谢我。早已经知道大罗金仙拥有时光回溯这么一项作弊的技能时，凌晨就已经做好了对付的准备。在凌晨离开那处空间的时候，已经将那里的空间时间全部搅乱，让别人无法再回溯查看。当然，他留下了两处可以查看的地方，给金乌老祖留下了报仇的线索。此时凌晨已至东海上空，不远处即是花果山。想了想，凌晨停下身形，挥手照出紫金葫芦，心念一动，将一身影放了出来。坤骤然间从葫芦中出来，感受到外界的阳光，微微眯上了眼。随即，当他看到凌晨之后，顿时再度恢复了冷峻的模样。凌晨见此也没有在意，他立在空中，看着被捆仙绳束缚着的坤，突然露出了笑容，道：“你想返回昆鹏宫吗？想自由吗？”坤微微一愣，随即诧异的看向凌晨，开口道：“自然想。”很好，凌晨点了点头，很是满意。如今二十年才过了十年时间，原本我是不想这么早把你放了的，但是你屁用没有，还占了我捆仙绳的位置，索性我就放了你吧。听着凌晨的话，坤眼中的喜色越来越浓。当凌晨说完后，芒小鸡啄米似的点头，唰，一道黑芒闪过，只见一杆大戟横在了坤的脖颈之上。坤脸色瞬间变白，眼中露出了些恐惧。他咽了咽唾沫，艰难开口道：“傲来王，你这是什么意思？”凌晨紧紧盯着他，眼中露出冷色，还有些杀机。随即，他冷声道：“这一次之所以留下你性命，那是看在妖族的面子上。若是以后你再敢有什么幺蛾子，本王亲手拧下你的脑袋。”说完后，凌晨手一伸，捆仙绳自坤身上飞下，落入其手中。滚吧！坤运转法力，感受着前所未有的自由，眼中露出振奋之色。随即，他看了眼凌晨，扭头运转法力，就打算飞走。但这时，突然凌晨开口：“站住！”坤身体一颤，有心直接飞走，但终究还是停下了身体，小心翼翼掉头看去。只见凌晨上上下下打量了一下他，随即右手光芒闪过，手中出现了一个圆形，黑溜溜的，宛如世俗凡人家里做饭用的锅一样的法器。好歹相识一场，离别之际我就送你一礼物吧。说完后，凌晨就将这特别的法器塞给了坤。还没等坤反应过来，凌晨想了想，朝着他说道：“回去后用心修炼，争取早一些晋升大罗金仙。”坤一时间还没有反应过来，凌晨就转身朝着花果山飞去了。见凌晨离开，坤缓缓舒了口气，身体彻底放松下来。随后，他低头打量了一下手中的法器，眼中露出些意外之色，开口感慨道：“还别说，这口黑锅质量还真不错。”紧接着，他心中下定决心，这一次返回鲲鹏宫，一定要晋升大罗。随即运转法力，化作一道流光，朝着北海飞去。另一边，花果山，石猴依旧带领着猴群，每日嬉戏打闹，吃喝玩乐，生活逍遥自在。只是偶尔夜深人静之时，曾经梦中那金色的大手会突然出现，将他惊醒，久久不能入睡。而梦中飞天遁地。移山填海的本领渐渐又让他有些向往，只是这一切还没有坚定的战胜此时眼前之乐。凌晨返回了花果山，进入奥莱洞后，还未来得及将鱼荣王等妖全部放出来，虎猴就急急忙忙的赶来，告诉了凌晨一个意外的消息：“王上，您吩咐我注意的事情，前几天出现了。”哦，凌晨闻言挑了挑眉，有些意外：“猴子已经出世了吗？想必应该看到了我给他的礼物。”想到猴子看到《西游记》时的惊诧，凌晨就不由自主的露出了笑容。随即他看向虎猴，开口问道。我叮嘱你做的那些，你都安排下去了吗？虎猴忙点了点头，认真道：“王上放心，我已经约束他们，不得去占领水帘洞所在的那片山头。”很好，猴子出世，凌晨还是有些在意的，只不过现在还没有到他现身的时机。佛门不知如今有没有盯上猴子，我行事还需谨慎。不过，若是猴子主动来找我，嘿嘿，让虎猴离开后，凌晨挥手将鱼荣王几妖全部放了出来。咦，这是已经返回了花果山？鱼荣王出来后，脸上当即露出喜色。毕竟之前在金乌宫那等存在的大战，实在是让他瑟瑟发抖，没有丝毫安全感啊！赤焰王出来后，看了看周围，没有说话。而黑熊王则直接和凌晨告退，就返回自己的洞府去睡觉了。这一次，他吸收了不少灵气，睡觉对于他来说就是最好的消化方式。赤焰王此时浑身散发着一股股温润和高贵的气息，同时也是太乙上仙境的气息。可以说，这一次前往金乌宫，除了凌晨外，就属赤焰王获得的收获最大。金乌虽然没死，但当时的传承，为了诱惑外来者。那可是实打实的金乌传承，如今已经被赤焰王全部吸收。你没有走金乌的路子。看到赤焰王身上没有丝毫金乌的霸道之气，
，凌晨已经隐约猜到了他的选择。一袭红衣的赤眼王闻言抬头看向凌晨，他笑容灿烂，道：“我把金屋传承当做了不死鸟的养料，我想走出一条自己的路。”话语平淡，但语气却极为坚定。凌晨闻言一愣，眼中露出惊讶，一旁的于荣王闻言更是惊诧的瞪大了眼睛，不由得露出了羡慕之色。他如今初步有了自己的道路雏形。这将是继续求道、修为更上一层楼的基础，大罗的基础。凌晨也万万没有想到，这一次竟然让赤焰王有了这样的机缘。于荣王见此，脸上露出纠结之色。他在考虑要不要也投靠凌晨，似乎这样他更进一步，要更容易一些。终于，他下定决心，咬了咬牙，张口道：“奥莱老弟，我想着。”突然，一道温婉而又坚定的声音自洞外传来：“华山三圣母求见奥莱王。”在场三妖闻言，皆是一愣：“三圣母怎么来这里了？”被这么一打断。于荣王顿时没有了开口的想法，而一旁赤焰王诧异的看向凌晨，开口道：“奥莱王还与天庭的仙子有联系吗？”凌晨微微挑眉，已经猜到了三圣母来此的目的，让他进来吧。话音刚落，脚步声传来，不一会儿，两道身影进入奥莱洞中。只见最前面是一看上去极为温婉、身材修长、模样动人、美丽的白衣女子，正是三圣母杨婵。而在其身后跟着一毕恭毕敬的鹰眼消瘦男子，其身体瘦削，双目很是锐利。刚一看到凌晨等人。眼中便露出了警惕之色。凌晨见杨婵并非自己前来，眼中露出些惊讶。随即，他左眼微微露出些金光，一眼朝着其身后那瘦削男子看去。只见那男子身后画出一神俊苍鹰的虚影。哦，这是傲天鹰。杨戬身边除了梅山六圣之外，就要看那三头异兽了。哮天犬、傲天鹰、三手蛟。见傲天鹰跟在杨婵身后，凌晨心中不由得摇头。杨戬果然还是不放心自己妹妹一个人来花果山。当然，这也是人之常情。这时，三圣母上前几步，朝着凌晨微微拱手，随即开口道：“三圣母杨婵，拜见奥莱王。”凌晨闻言点了点头，随即看向他身后的傲天鹰，微微一笑，开口道：“杨戬既然派遣傲天鹰和你一同前来，我还以为他会自己亲自前来呢。”杨婵看向凌晨，眼中略带着一丝古怪，这才轻声开口道：“原本二哥确实想要陪我前来，只是被我拦下罢了。”他明亮的双眼看着凌晨，抿了抿嘴后接着道：“既然奥莱王让我自己前来，想必以你的名号，还不至于诓骗杨婵。即使傲天鹰。”也只是负责在前来花果山的路上保护和赶路的。凌晨听闻杨婵所说，正要开口说些什么，这时一旁的赤焰王却是上前一步，紧紧盯着杨婵，开口道：“那不知三圣母前来我花果山究竟有何事呢？”说话间，他身上原本并不凌厉的气息却突然有些强势起来，顿时让杨婵有了些压力。这时，跟在杨婵身后的傲天鹰突然向前一步，帮助三圣母抵挡了赤焰王的气势。“你是什么人？”三圣母正在和奥莱王谈话，“与你有何干系？”傲天鹰身后，一只苍鹰虚影出现，随即轻厉一声，为其缓解压力。赤焰王见此，眼中当即露出冷色，他浑身一震，顿时身后庞大的不死鸟虚影出现，其上散出磅礴的气息与威压，瞬间朝着傲天鹰镇压而去。哼，本座乃是花果山赤焰王，你小小真仙，有何资格质问本座？傲天鹰原本就是飞禽之属，赤焰王对其有着血脉压制，再加上实力的相差巨大，他瞬间就被压趴在了地上。什么？又是一位太乙上仙？见识到赤焰王的厉害，无论是杨婵还是傲天鹰，眼中都有震惊之色。太乙上仙，即便在三界中也是能占据一席之地的存在。没想到花果山除了凌晨，竟然还有这样的一位存在。杨婵见傲天鹰面色苍白，身体被死死的镇压，嘴角已经溢出鲜血，顿时脸上露出焦急。他看向凌晨，正打算开口求情。好了，凌晨忽然开口，朝着一旁的傲天鹰和赤焰王随手一挥，淡淡的法力挥出，顿时。傲天鹰浑身的压力消失，赤焰王也被迫退后一步，重新回到了凌晨身后。三圣母远道而来，不管怎么样都是客人。你这样以后都没有人敢来我花果山做客了。随口说了一句，赤焰王凌晨转头看向三圣母，脸上些苦笑道：“三圣母此番的来意我清楚，但实在抱歉，恐怕三圣母是不能如愿了。”杨婵闻言一愣，脸上顿时露出了些紧张之色。他抬头看向凌晨，美丽的脸庞上露出愤怒，道：“难道奥莱王想要反悔？”此时杨婵心中确实有些愤怒，宝莲灯被夺走。但由于是他先招惹了凌晨，如此他也不能说什么。但凌晨让他独自前来花果山这个东胜神州的妖族大本营，他义无反顾的来了。如今难不成他还想反悔吗？凌晨见杨婵清澈的眸子紧紧盯着他，眼中愤怒之下似乎还有些委屈，这让凌晨多少有些尴尬。可三圣母误会了。凌晨摆了摆手，让杨婵先放下心，这才继续道：“并非我不愿意还给三圣母宝莲灯，而是此灯目前并不在我身上。”不在身上。杨婵闻言一愣，随即狐疑的看向凌晨。宝莲灯这样珍贵的灵宝，奥莱王竟然不放在身上吗？这也无妨，奥莱王可以告诉我放在了哪里，我自己去取。若不是这里有有些蹩脚，杨婵甚至有些怀疑，是不是压根就是凌晨不想给他了。凌晨闻言，缓缓摇了摇头，无奈的笑了下。既然三圣母这么说，
，那告诉三圣母也无妨。林晨脸上露出正色，他指了指身上的四色云纹衣袍，道：“如今坐在你面前的，乃是我留在花果山的一道分身，而宝莲灯如今在我本体身上，此刻正在南瞻部洲。”杨婵听到林晨的话，脸上一愣，眼中露出些无奈之色。他并不怀疑林晨的话，因为他是亲眼见识过林晨分身的神奇的。只是他本来就是从南瞻部洲而来，没想到最后还是要再回去。听到林晨的话。一旁的鱼龙王和赤焰王也是一愣，他们二妖还真没注意到现在的凌晨乃是分身。见杨禅神色，凌晨皱了皱眉，想了想后，朝着他开口道：“不如这样，三圣母先返回华山，一年后我自会前往拜访，顺便归还宝莲灯。只是到时候可能还需要请教三圣母一些事情。”杨禅见凌晨这么说，脸上先是露出了些迟疑，但随后他便咬了下唇，点头应下。柔和的声音响起：“既然这样，那杨禅就恭候奥莱王前来了。万里之外，南瞻不周，万丈高空之上。”一只龙头恶身，身躯足有十几丈长的大妖正御风而行，其身下云雾缭绕，不见大地。在这大妖的龙头上，凌晨随意而坐，眉头轻皱，似乎有些苦恼。奇怪了，这眉山为何处处都找不到呢？早在自金乌宫出来，凌晨便分化出分身，他本体前往南瞻部洲寻找眉山踪迹，想要再次签到，来试着突破最后一步。在凌晨的记忆中，眉山出过一位人物，袁弘。据说这只白猿乃是混世四猴之一的通臂猿猴。而如今凌晨插的就是这通臂猿猴的血脉和天赋神通，他有预感，这一次在眉山签到得到的奖励八成就是这最后一种混世四猴的血脉。同样，凌晨有预感，混世四猴的血脉全部集齐后，必定会发生一些奇特的变化，那说不定就是晋升大罗的契机。而他的分身则是赶回花果山，一来是为了庇护花果山大本营的安全，如今猴子出世，暗中关注他的想必不少。这样一来，花果山其实是有些危险的；二来也是为了多观察下猴子，这西游的主角。凌晨可不能把他给忽略了。另一边，凌晨花费了一年时间走遍南瞻部洲，然而就是没有找到一座叫做眉山的山。他知道杨戬手下的眉山六圣就是号称来自眉山，尽管不知道这二者是否是同一地方，但总归是有些可能。然而，以他和杨戬的关系，不到最后他不会去灌江口。这么一来，还是去华山找杨禅吧，说不定他知道一些。叹息一声，凌晨不再迟疑，吩咐了脚下恶龙一声，他便直奔华山而去。当初分别，他将这恶龙一并带走了。打算当个代步工具。恶龙当初中了困神咒，虽说曾经是中山的人，但如今对凌晨已经是忠心耿耿。太乙上仙境乃是修炼三花聚顶，如今这恶龙刚刚修炼出第二朵的花，算起来应该可以算作太乙上仙中期。鸟枪换炮啊，坐骑也是太乙上仙境的妖族了。要知道，就连佛门四大菩萨的坐骑，也不过是太乙上仙境罢了。这么一比，凌晨似乎已经渐渐追上了三界高层的品位啊！微微感慨一声，跳目望去，高耸险峻的华山已经近至眼前。见此。凌晨当即化作一道流光，转眼便来到了华山山顶三圣母的神庙之中。只见庙内供奉着一位泥塑，但却依旧看上去仙气十足的白衣仙子。下方香炉中香火不断，显然这位神之很受百姓爱戴。看着眼前一幕，凌晨眼中露出些兴趣之色，则香火神道，倒也不失为一条道路。凌晨走到神庙一角，微微释放出一缕气息，顿时那泥塑神像上露出光芒。随即，白衣杨禅自其内一步迈出，来到凌晨身边，拜见奥莱王。杨禅看着到来的凌晨。眼中露出些喜悦，凌晨摆了摆手，也没有废话。他右手一翻，只见一碧绿琉璃精美的莲花灯盏出现在其手心。随即，凌晨从其上取下一枚古朴铜钱，顿时那灯盏碧光闪耀，一股股被压制的气机缓缓复苏。杨禅见此，当即伸手一招，那宝莲灯瞬间便没入其手中。将宝莲灯收起来，杨禅朝着凌晨施了一礼，道：“多谢奥莱王送来宝莲灯。”凌晨摆了摆手，笑了笑道：“三圣母不必多礼，原本就是你的东西，物归原主。”他心里惦记着梅山的事，根本就没有心思和杨禅客套。而杨禅也非常聪慧，他看到凌晨的神情，当即继续开口道：“之前在花果山听奥莱王说找杨禅有事相问，不知是何事。”杨禅若是知晓，必定知无不言。凌晨闻言，按捺下心中的些许急切，这才开口问道：“三圣母可知晓梅山在何处？”杨禅听到凌晨的话后愣了一下，随后有些迟疑的问道：“奥莱王所说，可是我二哥的那几个兄弟，梅山六圣当初的修炼之地？”见杨禅果然如此问。凌晨沉默了下，这才继续道：“这我也不知，但这梅山乃是当初袁弘所在之处，不知道和三圣母所说是否是同一地方。”袁弘，杨禅听到这个名字后，眉头轻皱，不一会儿才舒展开来，笑道：“若不是奥莱王所说，我都要忘记这个人了。”他脸上露出些追忆之色，啊，当初封神之战时，我二哥武艺超群，借助八九玄功护身，几乎没有什么对手，也只有袁弘能够和我二哥一战，并且丝毫不落下风。这是后来二哥对我说的。随即，杨禅抬头看向凌晨，灿烂一笑道。当然，这些都是陈年旧事了。但我知道，梅山六圣同样来自袁弘当初修炼之地，所以我们说的应该就是同一个地方了。凌晨闻言，当即露出喜色，继续朝着杨禅追问道：“
那三圣母可知这煤山到底在何处？随后他叹息一声，道：“我踏遍南瞻部洲，但始终未能找到煤山，就仿佛没有这样一个地方似的。”杨禅听闻凌晨的话，脸上露出些迟疑之色。他当然清楚煤山在何处，只是他有些纠结，到底该不该告诉凌晨？毕竟凌晨如今乃是三界文明的大妖，而他乃是天庭的神之，况且煤山并不简单。见杨禅脸上的迟疑，凌晨心中暗暗叹息一声。他果然知晓煤山的具体所在，若是他不愿意说。那就不要怪我有所得罪了。凌晨也没什么愧疚的，梅山对他来说非常重要。至于杨婵，他又不会杀了他。杨婵迟疑了好一会儿，才终于抬起头，咬了咬唇，脸上露出坚定之色。见此，凌晨心中一凛，当即果断出手。捆仙绳带着金光一闪而逝。这时，两人的声音同时响起：“我可以告诉你，梅山其实啊，三圣母得罪了。”下一刻，眼前温婉美丽、一袭白衣的杨婵，瞬间被捆仙绳绑得结结实实，落入凌晨怀里。而凌晨说完后，才听到了杨婵所说的话，顿时一脸懵逼。随即，他满脸尴尬，低头朝着倒在他怀里、满脸羞愤的杨婵看去，四目相对。凌晨将杨婵扶起来，轻咳一声，柔和道：“三圣母，其实我可以解释的。”杨婵低头看了眼自己被五花大绑的修长身躯，随即面无表情的看向凌晨：“你想怎么解释？”杨婵看着身前一动不动、脸上神色不断变换的凌晨，顿时有些咬牙切齿：“奥莱王阁下，不知您可否先把我放开呢？”他的声音并没有明显的怒意，但听那仿佛从牙缝里挤出来一样的声音，就知道这声音的主人此时心情绝对不是那么好。这时凌晨还正在思索该如何解释刚刚的事件，闻言顿时脱口出：“不行，万一你跑了呢？”杨婵瞪大了眼睛，凌晨再一次回神，寂静，死一般的寂静。半刻钟之后，凌晨朝着杨婵拱了拱手，笑着开口道：“多谢三圣母此番相告。”杨婵揉了揉刚刚被解开的手腕，神情有些冷淡，道：“没想到大名鼎鼎的奥莱王竟然还会用威胁这样的手段。”难道不觉得有些多了你的名声吗？凌晨随意一笑，没有说什么。既然已经得知了梅山的消息，那我便告辞了。三圣母后会有期。对于杨婵的责问，凌晨根本就没有想要再解释的意思。此时他心系梅山，当即化作一道流光，冲出圣母庙，离开了华山。杨长看着丝毫没有解释，直接离开的凌晨，顿时眼睛瞪起，咬了咬牙，心中罕见的对一男子有了些恼意。哼，可恶！当他低声骂完后，转身打算返回金身内的神之空间时，脸上突然一愣。只见那泥塑神像前的案桌上，竟然多出了一个水灵饱满、灵气四溢的大仙桃。这时，杨婵一步迈出，伸手将这仙桃抓起，顿时一股清香甘甜的味道传来，瞬间就让杨婵体内法力加速运转起来。这时，一道略带着些笑意的话语朗声传来：“刚刚的事情多有得罪，便请你吃颗桃子吧，就当做是赔罪了。”杨婵闻言，顿时挑起秀眉，嘴里轻轻哼了一声：“哼，这时候想起赔罪了，一颗桃子而已，就想收买我。”说话间，他将手中桃子。直接送入口中，一口咬下，顿时清脆的声音传出，甘甜可口的汁水没入其口中，随即进入其腹内。轰！一股庞大的灵力在其体内爆发而出，随即汹涌的天地元气也没入杨婵体内，瞬间便让他有了再度羽化登仙的感觉。这，这难道是天庭的蟠桃？感受到体内的惊人变化，杨婵脸上露出震惊之色。他不傻，自然可以猜出这到底是什么。感受着体内肆意而出的灵气，还有似乎隐约增加了的寿元。他当即一步迈入自己闭关的空间内，盘膝而坐，开始吸收着蟠桃。另一边，凌晨纵身跃上恶龙的头顶，随即为其指明了方向。他脑海中出现了杨婵先前一脸不满的说出的那些话。据他所说，梅山并非是三界中的一座山峰，而是在一处特殊隐秘空间内形成的山脉。怪不得我苦苦寻觅都无法找到。对于依附着三界的诸多空间，凌晨也有所耳闻。一般情况下，很多先天诞生的强大生灵都有着开辟小世界的能力。这里说的小世界，并非是那些小型空间，而是真正的。如三界般的世界，只是那些世界可能并没有三界这样强大的本源，也并没有三界这样庞大罢了。许多生性桀骜的大能不愿意待在三界中，于是便留在自己创造的小世界内逍遥自在，称尊作祖。例如和佛门有些渊源的吠陀世界，还有正道达人冥河老祖创造的血海世界等等。之所以说冥河老祖乃是正道达人，是因为他模仿了无数成道者的道路，盘古大神开天辟地，造就三界，于是他便也创造了一个世界。女娲圣人创造人类得道，于是他便创造了阿修罗族。总之。但凡其他正道者走过的路，明和老祖尝试了个遍，探索钻研的精神可见一斑。在这里便不再多花篇幅来说这些，后续自然会再涉及此人。另一边，凌晨按照杨婵所说，来到了南瞻部洲中部一处看上去平平无奇的茂密山林内。他带着恶龙降落而下，细细感受着这里的情况。按照杨婵所说，梅山那处空间所在入口就在这里。微微眯眼，凌晨左手双指并拢，自左眼微微一抹，天眼。霎时，金光自其眼中透出，凌晨用天眼淡淡扫视这一整座山脉。金光顿时照耀而出，突然，凌晨瞳孔微缩，找到了那处入口所在。怪不得除了杨戬之外
，其他人似乎并没有人了解梅山，原来竟然需要天眼才能找到其入口。当即，凌晨化作一道流光，裹挟着同样化为人形的恶龙没入山林深处。不久后，凌晨来到一处宽大平整、高有十几丈、宽也有四五丈的石壁前，这里就是入口所在了。梅山，他眼中微微露出些激动，紧接着浑身法力爆发而出，挥手朝着石壁上打出一道金光，唰，光芒流转。这石壁开始缓缓变化，宛如会流动一般，化作了一有着细小涟漪的光壁。没有迟疑，凌晨当即带着恶龙一步迈入其中。下一刻，这光壁消失，再度恢复了平平无奇的石壁模样。光芒流转，凌晨只感觉眼前景色一变，他整个人便已经来到了另一处地方。飞上空中，只见千里山脉绵延起伏，一座座高耸的山峰点缀其中，密林古树参天而起，灵气盎然流动在山间，宛如进入了上古的莽荒世界一般。而最令人震惊的，还是这千里山脉环绕的那座足有万米。高耸而又庞大的巨型山峰，宛如擎天之柱一般，没入云端之间。这还真是令人震撼。这就是梅山吗？凌晨看着这被山脉笼罩的整个空间，眼中露出不可思议之色。若是这山脉出现在外界，恐怕又是一部逊色于昆仑山的著名山脉。一跃而下，凌晨一头扎进了这梅山中，朝着那中心处的万米高峰赶去。吼之一声，剧烈的龙啸声传出，恶龙当即化作本体，散发出强大凶残的气息，载着凌晨冲向梅山中心。凌晨能感受到。这片山脉中还有些其他生灵，为了不浪费时间，他便直接让恶龙释放了全部气息，来打消一些家伙的心思。不久后，凌晨终于来到了那飓风之下，他眼中露出些激动，一步迈出，脑海中那机械声顿时响起，检测宿主已到达签到地点——梅山，是否签到？